您翻阅四书五经一页，浩然正气加一，修为加一年。您自创画本《西游》一张，武学真意加一百。您吟诵：晋国，郎州城一处宅院的书房里，端坐着一位正捧着书卷的青衣少年郎，他叫顾兰，于三年前，也就是嘉庆元年，穿越到这里，一个修习万道皆可成仙的世界。作为穿越党的福利，读书人系统也绑定了他，只要读书，便能从中获得儒道修为，甚至武学真意。神器法宝，不过这些都不足以让顾兰激动起来，因为他知道这里实际上是个小说世界，还是前世顾兰很熟悉的一本太监文，而自己在设定上却只是一个默默无闻的帅笔配角，甚至连反派都不是。作为饱读各种挂笔小说的稳健派，顾兰很有一名配角的自我修养。狗住别浪，实力再强也怕气运反噬。知道主角和大反派都要去皇城闹腾，顾兰就偏迁居郎州，远离朝堂，隔岸观火。算算时间，娘子和小西也该回来了吧？此时，顾兰放下书卷，看着窗外下了一夜雪景，低声喃喃：“今日小年，附近的百姓都去大觉寺上香祈福了，沐雨烟自然也不例外。”他一早出门时便说要为顾郎祈求，来年平平安安，春为高中。一想到娘子，顾兰眉眼中顿时充满柔情。他们是半年前成亲的，没有父母之命、媒妁之言，纯粹在一场庙会上偶遇相恋。半年来。他们琴瑟和鸣，举案齐眉。沐雨烟又贤惠持家，顾家的生活是越来越好。前两日开了一家茶楼，生意红火。街坊邻里无不羡慕他们是天作之合，说小两口是上辈子既定的情缘。可以说，在议事里，顾兰最珍惜的就是这段平常却又无比幸福的感情。给个主角当他都不换的。老杨，娘子快回来了，把粥煮上，多放红糖和枣子。顾兰朝门口嘱咐一声，误不了。知道公子您心疼夫人，早煮上了。书房外传来老杨头乐呵呵的声音，公子对夫人可真上心，以往伺候的人家可没几个这样的。书房里，顾兰会心一笑，继续捧书翻看。回顾府的梨花巷，朴素的马车压着雪缓缓驶来。车内，穿雪绒素白披肩的女子正在假寐，旁边是正襟危坐的绿衣侍女，脚下放着空空的贡篮。如果忽略女子那张倾国倾城的娇颜和雍容华贵的气度，还有令常人难以感受出的恐怖修为的话，或许会觉得。她只是个祈福归家的寻常女子，她正是沐雨烟。除却顾兰娘子的身份外，还是大晋国当朝女帝。此刻，沐雨烟正听侍女柳叶溪读一道秘折，事关南晋百姓今年颗粒无收饿殍遍野的灾情。陛下，南晋的旱灾不是一年两年了，也非一朝一夕能解决，还要从长计议。见沐烟儿柳眉越发紧蹙，柳叶溪不由劝慰道：“小溪，南晋灾情还只是表象。”沐雨烟睁开美眸，摇头轻叹道：“自朕继位起。”嘉庆元年，便有漠北妖国入我大晋边境，烧杀抢掠无数。两年前锦州匪盗闹得凶，听说连屠城的事都发生了。去年黄州涝灾也是如今的局面。这些年四方之乱一波未平，一波又起，怕是真的应验了老奸政的预言，国运衰二八方乱。陛下，柳叶溪觉得这话不吉利，欲要开口打断。此时颠簸停止，马车已经到了顾府门口。沐雨烟摆了摆手，不必多言了。责令司马相国和户部处理此事，照旧赈灾。事到如今，也只能走一步看一步。听女帝言语中的无奈，柳叶溪微微叹气。这世间王朝更替，命数乃大势所趋，实在是玄妙至极。哪怕强如剑仙之境的女皇，也无法左右那看不到摸不着的国运。记得当初老奸正说出预言后，同时给出了唯一的解决办法。只不过，这个办法至今还没有让人看到希望。帝王入红尘，老奸正先去时是这么说的。还道出一本世间从未记载的隐匿气息的神诀，自古无情的帝王家消去身份，入这纷乱红尘，便能挽救晋国的命数。沐雨烟不知道，太过虚无缥缈，但他知道，纵使已经隐去女帝身份和一切契机，还有了如今的凡间名姓，来到这世间，怕也只有找到真正的先圣，或者自己迈出最后那一步，达到能改变天地法则的剑圣之境，才能为大晋续一口命，收回思绪。沐雨烟深吸了口气。仰头看着顾府的门匾，眼底的忧愁渐渐化作柔情。顾郎，我回来了。他话音温柔，丝毫感受不到女帝的威仪。一家人吃饭的正厅里，这时候传出几句骂骂咧咧的声音。都说枣子都加娘子那碗里了，老杨你偷偷给我盛做甚？公子，枣够吃。老杨头辩解的声音传出，夫人那碗里都找不出几粒米来了。你,你也不用放这么多啊。哎，娘子回来了。顾兰见沐雨烟进屋，眉眼舒展开来。你这几日不是来月事吗？专门给你熬的粥，补气血。顾兰体贴的扶他坐下，温柔的说：“沐雨烟看着那碗红彤彤的粥，忍俊不禁，连忙加了几颗枣
去回他碗里。顾郎日日苦读，理应比我多补一些才是。有家人相伴，读书算不得苦。顾兰家一口菜，甜言蜜语张口就来。旁边闷声吃菜的老杨嘿嘿笑了一声，惹得穆雨烟俏脸微红。这样温馨的场面是皇宫大内见不到的，沉浸在其中，别说女帝，就连一旁的柳叶溪都有些留恋。要是能一直陪在顾郎身边，陛下一直开开心心的也挺好。虽明知不可能。柳叶溪还是不由自主的想，这时不料顾兰目光忽然落到他身上，问道：“小溪似乎有心事。”顾兰没发现，因为羞辱到正气的缘故，自己的感知力十分强大，洞悉身边人的情绪很轻松，哪怕只是一瞬间的流露。穆雨烟和柳叶溪对视一眼，柳叶溪放下碗筷，临场开鞭：“回公子，我今天在大觉寺看见几个流民，饿得不成人形，挺可怜的。看到碗里的米，有些有些感怀罢了。流民啊，确实挺可怜的。”顾兰惋惜的摇头。是黄州来的吗？老杨头忽然出声，他早些年就是黄州逃难来的，念及家乡，有此疑问。不是，是南京来的，那边正闹旱灾。顾兰不假思索的摆了摆手，说道：“他记得小说里有着重描写过这段剧情。嘉庆三年，南京大旱，后来又因为各种各样的天灾人祸，导致民怨沸腾，百姓们苦不堪言。因为有个反派就参与了这段情节，所以顾兰印象深刻。听闻不是老乡。”老杨点点头，不再关心，继续专注干饭。不过说者无心，听者有意。穆雨烟陡然一愣，美眸缓缓看向顾兰。顾郎，你怎知是南境旱灾？因为灾情容易引发恐慌，所以都由直属女帝的玄天司特使密奏传达。一路几千里加急，遇见毫不停歇的。可就算这样的速度，也是今日午后才到女帝案前。顾兰两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，是怎么这么快就知道的？竟还知道的如此准确。这时。一旁的柳叶溪再慢也反应过来了，面露疑惑，两双美眸齐齐盯着顾兰。可书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，留名的事不足为外人道，咱们一家人知道就好，切记莫要传出去。看到他们的震惊，顾兰自知是泄露了些天机。不过他的托词并无不妥，毕竟讲述这个世界的书也算自己看过的书啊。之所以告诫一番，是防止引外人生疑，一家人知道无所谓，可惹来一些挂壁就不好了。穆雨烟眸光闪烁。良久，终于忍住想问下去的念头，微微颔首。柳叶溪见女帝不问，她做侍女的也只能低头吃菜，反而是老杨头，这时把嘴抹了抹，满脸不忿道：“哎，天子无德，上天降怒啊！要我说，咱们当今的女帝就是一手好牌打的稀烂，朝里的大臣一个个都是治世能臣，却摊上这么个日日只知求仙修道的昏君啊！”这话一出，旁边柳叶溪刚拿起来的筷子差点吓掉，赶紧看了眼穆雨烟。却见他照旧小口吃着菜肴，精致的椒盐上挂着和善微笑，神色没有任何异样，只是指节逐渐捏得有些发白。嗨嗨，柳叶溪咳嗽想岔开话题，可这时顾兰拍拍老杨肩头：“不是告诉你别喝假酒吗？老杨，诋毁当今陛下作甚？这迷信话也就在咱们家说说还好，要是传到女帝耳朵里，你有几个脑袋够砍？”穆雨烟，柳叶溪，砍就砍，我可不怕那昏君。老杨头苦难出身，显然对当朝积怨已久。借着酒劲怒道：“女帝登基以后就潜在深宫修道，不问正事，这是咱老百姓都知道的事，怎么能算诋毁？要不是有先帝留下的大臣班底撑着，这个天下还指不定成什么样了呢。”一席话听完，穆雨烟脸色有些许难看。虽然知道老杨头只是个底层百姓，不了解朝廷的真相，更不知道自己为延续国运付出了多少，可背负这样的骂名，受千夫所指，任谁心里都难免委屈。柳叶溪心疼的看着女帝。反手狠狠瞪了老杨头一眼，老杨头不明所以。这时，顾兰忽然出声，打破了屋里的沉默：“老杨头，坊间传闻不可信的，其实当今女帝并非你们想象的那样。如果嘉庆都算昏君的话，那恐怕大晋开国到今也没几个明君了。”顾兰说完，慢悠悠喝了口茶。老杨头满脸不解，然而旁边一双美眸忽然有了神韵。顾兰为何替那女帝辩解？穆雨烟装着疑惑，其实唇角微微上翘。心里淌过丝丝甜意。都说读书人喜好批判君王，博取名声，可唯独顾郎出淤泥而不染，一身浩然正气，毫无文人酸腐的感觉。幸好，幸好公子与众不同啊！柳叶溪也是松口气，面露笑容。然而，顾兰接下来的解释却让他们的笑容直接凝固了。天灾人祸不是天子无德，而是大晋的国运已经逐渐凋敝。女帝看似不理朝政，其实一切指令都是由她借一些阁老、国公的手发出的。只是大家不知道罢了。女帝再深宫修道，也只是假象。她的真身早就不在宫里了，而是在外寻求解救国运之法。顾兰翘起二郎腿，笑吟说完，
，随手将茶盏往桌上一放，屋里顿时鸦雀无声。莫雨烟从一开始听到国运凋敝，只是略感震惊，可直到最后听顾兰说出女帝早已不在宫中，她彻底懵了。柳叶溪更是目瞪口呆。如果说之前顾兰知道南京大汉还算得上巧合，那这次绝对不是，因为老奸正所说的女帝入红尘，世上就只有女帝本尊和两个贴身女官知道，朝中大臣都一概不知。可以说是大晋如今天字一号的秘辛，顾郎怎么知道的？读书能将这东西读出来？不对，他知道了这些，难道其实早就知道我的身份了？只是没有拆穿吗？穆雨烟紧张起来，心乱如麻。此刻越看顾兰那张帅脸，越发觉得他已经知道了自己的深浅，而自己却根本没摸清他的长短。过了良久，穆雨烟试探着开口：“顾郎，那你知道女帝去了何处寻求解救之法吗？”顾兰转过脸来。看着他那双明媚如月的眼睛，摇了摇头，不知。顾兰对这个世界的人物设定知道不少，是因为小说开篇就讲了。至于女帝去向这样的后期发展，那本太监文还没写到。呼，看他一脸认真的回答，穆雨烟攥着衣袖的玉手逐渐松开。原来他还不知道我的身份，吓死了。幸好陛下身份没有暴露，不然半年来的入红尘，就算是白费功夫了。柳叶溪跟着抚胸口，嘿嘿。公子这故事讲的简直比茶楼里请来的说书先生还好听，说的就跟真的似的。嘿嘿，老杨头回过未来憨笑，他当然不觉得是真的，自家公子怎么可能知道那么多？只当是公子在编故事，哄夫人开心。老杨你，哎，你去烧点炭火吧，早点休息。顾兰一阵无语，摆摆手，不打算留着头老牛听情了。待他走后，穆雨烟沉吟片刻，满眼好奇地问：“顾郎，朝廷的事你知道这么多，那你知道怎么解救我们大晋吗？”如果顾郎是皇帝，接下来要怎么做？他玉手托着香腮，说这话时出于内心的迫切，平添了几分撒娇的意味。表面看来是单纯要听顾兰讲的故事，实则那桃花潭水似的明眸中隐去一丝狡黠。女帝绝美的容颜配上娇媚的声音，谁能顶得住？听听，还得是我娘子啊！多捧场，顾兰内心畅快，不禁感叹于一世的美好。配角又如何？不去那些大人物面前装逼，在家给娘子装一装，不也挺爽的？一旁。第一次见女帝朝男人撒娇的柳叶溪，直接瞳孔地震。妈了，撒狗粮还要当着我的面，这还是朝中我位移万方、杀伐果断的女帝陛下吗？要是那些仰慕穆雨烟的世家子弟们看到这一幕，不知道心得碎成多少瓣。柳叶溪出神了半晌，那边的顾兰却已经在女帝期盼的目光中娓娓道来。既然娘子想听，那就从这次的南京大汉说起吧。听到南京大汉，穆雨烟顿时打起十二分精神。他眼下最愁的莫过于此了。国运衰落，灾变横生，属实是祸不单行。倘若这次旱情严重，赈灾放的粮不够补缺，恐怕真的会激发民变，使得晋国百姓雪上加霜。大晋的储粮其实是够的。顾兰侃侃而谈，第一句话就抓住了问题的核心点。我想那位女帝陛下一定也在担心这件事，但其实没必要。国运虽然衰落，但底蕴还在，支撑南晋度过旱情还是绰绰有余。穆雨烟听后一愣，旋即松了口气，缓缓点头，能安然度过就好。此刻他已经完全信服顾兰的话，像是听老师讲课一样认真。然而，顾兰接下来一句平淡的话却让他悚然一惊。可谁能想到，灾情不振还好，反而是在赈灾放粮半旬之后，南晋就发生了不小的民变。为什么？穆雨烟俏脸一白，下意识问。他此时完全没留意，为何顾兰能预知未来，只想知道出现赈灾反效果的问题所在。因为天灾和人祸。顾兰一字一顿吐出，稍作回忆又道：“朝廷里的能臣是不少。”可奸臣也并非没，包括分封的那些王侯，这些朝廷蛀虫里，有些是不满于女帝，有些则是纯粹的贪，他们都是推动国运衰亡的因素。咱们的女帝陛下一直忙于挽救国运颓势，却忽略了这些小细节，只能说是有点蠢。一席话罢，顾兰轻轻摇头，不是吐槽女帝，而是觉得前世写这本太监文的作者有毛病。能成为女帝，足以说明嘉庆的冰雪聪明，可居然能犯这样的错误，真是够离谱的。只能说，智者千虑，终有一失。或者主角光环太强大，女帝都给强行降制了。其实后来女帝也意识到了这些，想要大肆清理朝臣，一扫陈疴。可那时候已经晚了，老臣反叛，忠臣被屠，再加上发育起来的主角和各路反派的搅局，他那时候已束手无策，最后落了个心灰意冷的下场。穆雨烟听完后，娇躯一颤，心神如遭雷击，因为他此时忽然想到，前几年自己播出去的赈灾影像。怕百姓们不够，所以总是比计划中多出一倍。可哪怕这样，每次呈上来的折子中却说：“堪堪够用。”原来如此。
，有乱臣贼子赶在朕眼皮子底下，败坏大晋的气运。木与烟金木交加，恐怖的剑修气息差点就要抑制不住。嗨嗨，幸好柳叶溪回过神，连忙咳嗽提醒：“小溪啊，嗓子不舒服就多喝点水。”顾兰给他倒了杯热茶。柳叶溪有些尴尬，谢谢公子关心，抿了几口朝女帝瞟去，发现他已经收敛气息，恢复原样。很自然的掩饰掉震惊和怒意，好看的桃花眼渐渐泛滥起一个小娘子对相公的崇拜。顾郎不愧是读书人，知道的真多啊！陛下真是演技派。柳叶溪默默点赞，继续闷头喝茶。娘子爱听就好。顾兰满眼宠溺和温柔，指尖轻抚女帝柔顺的青丝，妾身很爱听。沐雨烟似乎找到了正确打开方式，也不急着问朝中有哪些贼人，只循循善诱道：“等顾郎来年春为高中，就能做大官，我们晋国就有希望了。”大官还是免了，京城可不是什么好去处，全是挂逼在折腾。顾兰稳健的想，片刻，他叹口气，缓缓道：“相公，我读书不是为了做官的，不为做官。”穆雨烟不解，登基后金銮殿里见过多少读书人，哪个不想着金榜题名，衣锦还乡？天下书生挤破了头的往京城赶，可偏偏顾兰却毫不热衷。柳叶溪身为女官，也是疑惑，放下茶盏瞧他。那顾兰公子读书为了什么？为顾兰想到前世作文里每次都要引用的话：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”此情此景，虽是即兴发挥，却也再合适不过了。他说的字正腔圆，铿锵有力。屋子里又静了。为天地立心，为生民立命。穆雨烟咀嚼着这段千古名句，心神大受震撼。登基以来，女帝身边全是阿谀奉承的话，哪里听到过如此良言？不知不觉中，她美眸竟溅起泪花。天下读书人泛泛，可能在与自家娘子吐露心声时，说出这样为国为民肺腑之言的，又能有几个？这才是读书人应有的风骨啊！就单此一句，顾郎可谓帝师穆雨烟感叹良多，心中同时生出一道从未有过的念头：做官，他要让顾兰做官，而且要平步青云，位极人臣，既是救了黎民百姓，又不埋没治世之才，当然了，也能满足穆雨烟自己的小私心，哪怕以后恢复了帝王身份，也能继续留作他的枕边人。穆雨烟思绪落定，那边的柳叶溪才缓过神来，笑着赞叹道：“不愧是公子，这话真该说与百官听听。他除了是女帝进士，还是执掌玄天司的女官，起监察百官的职责。所以听到这样的佳句，有感而发。身为文超公的顾兰摆摆手，他们很多人就算听了也无动于衷，对晋国的热爱不同，听了也没意义。确实如此。”穆雨烟颔首，柳叶溪这时抖了个机灵，问道：“那公子觉得？”朝臣里面谁听了会无动于衷啊？这话问的就直接是想八卦孰奸孰忠了。顾兰直接敲了敲他脑袋：“小姑娘家家的，知道那么多做甚？”顾郎，我也想知道。穆雨烟凑过来道：“可娘子爱听啊，那就简单说说吧。”顾兰清了清嗓子：“柳叶溪，远的不说，南境的那个什么侯，他就喜欢吃肥缺，捞百姓们赈灾的钱来着。不过他倒没什么野心，只是单纯的贪而已。”顾兰挠了挠头。想起原著里的那个有些恶心的反派角色，是个搜刮民脂民膏的货，放在平时作恶也没什么，但灾情一来，他还继续作威作福，甚至联合富商们一起把粮食囤起来，奇货可居。这他妈哪个难民不暴乱？顾兰对他的名字有些记不清了，毕竟只是书里前期的小反派，后面被主角轻松拿下的那种。然而，女帝对他提起的人却是了如指掌。安国后，蔡玉，穆雨烟深深吸了口气，南境的侯爵就这一位。还是世袭罔替的，他当然有印象。说实话，若不是顾兰今天提到了，穆雨烟还真没有把注意力放到这颗毒瘤身上。人祸说的就是这位蔡侯爷吧？娘子聪慧，正是。顾兰抿了口茶，丝毫没有发觉自己无意间已经给一位侯爷判了死刑。茶盏放下，穆雨烟深吸口气，心中已经有了打算。顾郎，妾身有些乏了，先回去卧房等你，可好？应该的。顾兰这才发觉已经夜深，连连笑道。娘子平日操劳了，理应趁着几日月事好好休息一番。穆雨烟闻言，不知想到了什么，瞬间俏脸连带着耳垂都红了。柳叶溪什么都没听懂，就被穆雨烟拉着出了正厅。这时，一道机械音在顾兰脑海响起：“您讲了本世界故事一篇，修为加一千年，获得儒道秘法，言出法随，获得玄天至宝鸿蒙剑，获得还魂灵药 X 实力。”看到这些奖励，顾兰一愣：“卧槽，这次给的也太好了吧！”言出法随的秘学不用多说，这还魂灵药和玄天至宝可是仅存在于传说中的东西。虽然以前也常常给娘子和小西他们讲些故事，像前世的《西游》《红楼》等话本，
，但读书人系统给的奖励大多都是十年修为、一两株灵草，这些在寻常修者眼里自然是重金难求，但在顾兰这里，三年来都不知道拿了多少，帮助已经不大。我貌似发现了新世界的大门啊！原来剧透这个世界的原著小说，获得的奖励会更加丰厚。呃、顾兰眼睛一亮，随即就感受到体内修为在蹭蹭的上涨。当前修为两万一千年，如圣境，圣境啊！貌似还行，顾兰看了看自己修长白皙的手，青光流转环绕，似蕴含无穷的伟力。但片刻后，他还是摇了摇头。尽管这个世界的境界中，圣境好像已经封顶，但这本太监文最后也没提主角什么境界，还是稳妥一点好。不惹挂逼，跟娘子长相厮守，顾兰可一直都记得自己的人生追求。卧房，陛下，圣旨你好了。柳叶溪毕恭毕敬说，他面前放着一份刚起草的女帝密旨，写着南境赈灾一事中。玄天司和各路官员需要做的额外之事。好，沐雨烟略微过目，明眸看向柳叶溪，这次还要小心你跑一趟南境，别人去朕不放心。是，从小就跟在女帝身边，柳叶溪自然知道她谨慎的性子。何况此事重大，关乎国祚，沐雨烟当然要派出心腹，不可出半点差池。那敢问陛下，牵涉到的权贵该如何处置？柳叶溪问道。他虽是监管百官，但这次的蔡玉身上有爵位。还是要请示女帝，一旦确认罪状无误，就地格杀。沐雨烟俏脸寒霜，杀气凛然道：“要治陈科，就得下猛药。”顾兰的话言犹在耳，他不会不懂这个道理。卑职明白了，果然，陛下的柔情给了公子，就没法恩赐他们了。权贵们这下惨喽！柳叶溪心中暗笑，拿了圣旨转身离去。良久，沐雨烟似是了却一桩心事，身上杀机消散。他走到窗边，目光穿过顾府不大不小的院子。看向书房那盏朦胧的灯火，唇角逐渐勾勒。为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。顾郎，老奸正窥测天机算出的解救之法，会是你吗？沐雨烟低抑着，内心希望燃起。月光倾洒在绝世的容颜上，无比唯美。翌日，柳叶溪借口回娘家，牵上一匹枣红马，便出了郎州城。当夜，京城玄天司一群穿飞鱼服的特使飞马出城，在一位绿衣女官的带头下。直奔南境而去。往后的几天，郎州城风平浪静。顾兰每日读书提升修为，沐雨烟为他研墨、操持家务，偶尔会去故事茶楼收一收账，日子过得井井有条。而到了第五天，南境，玄天司一行特使来到驿站，在女帝的旨意下，并未惊动任何人。一个房间里，一群飞鱼服林立，中间坐着一位绿衣少女。明日便是朝廷的赈灾粮食发放的时候了。经本官查证，安国侯今夜邀了本地知府、知县饮酒。想必是有所谋划。今夜潜入安国后府，诸位同僚按照计划行事即可。柳叶溪声音清脆，简单吩咐后，舔了舔嘴唇。作为一个特务的天性，越临近动手时，他越有种莫名的兴奋。谨遵柳大人令。对这位女帝身边的一号红人，一众特使很是服从，根本无需拿出圣旨，他们就没有异议，立刻散去各司其职。当夜，安国侯府，流水的宴席，袅娜的歌姬，坐席上有三个大腹便便的男人。当中一位锦衣华服，正是侯府主人蔡玉。酒过三巡，他端杯对周围两人敬酒。知县、知府两位大人，明日朝廷的粮食就到了，该知道怎么做吧？哈哈，侯爷客气了，老规矩嘛，我们都懂。知府笑呵呵的回应：两成分给那些贱民，三成我们留下高价卖出，剩余五成留给侯爷。还是你们上道啊！蔡玉大笑，又喝了半晌，三个狗官酩酊大醉。恍惚之间，他们看到一个绿衣少女。穿插在舞女中，信步朝他们走来。你你是何人啊？蔡玉瘫坐在位子上，口齿都有些不清了。不过他见到柳叶溪容貌的时候，疑惑的眯了眯眼，似乎脑海里有这个女人的印象，但又想不起来在哪见过。几位官爷吃的可真好，熊掌鹿肉，可知南京的百姓们连树皮草根都没得吃。柳叶溪扫视着狼藉的桌案，低声质问。然而，谁知这三头肥猪在酒意的迷醉下，连他冰冷的语气都没听出来。建明吃什么？管我们什么事？小丫头哪里来的？哈哈，跟前几天本官睡过的一个建明女儿很像。哈哈，知县和知府指着柳叶溪放肆的大笑，蔡玉本来也跟着笑，可忽然他发现周围两人的笑声戛然而止。蔡玉蓦然转头，却见两道血线清晰出现在那两头肥猪的脖颈上，他们眼睛突出，血流如注。两个朝廷命官当场暴毙。一瞬间，蔡玉的酒就醒了，在他面前。柳叶溪手中执一柄软剑，寒光凛凛，背后的舞姬们也全部散去，一行行百官畏惧的飞鱼浮鱼贯而入。
，这是玄天司。蔡玉的猪眼一下子瞪圆，这一刻，他猛地想起柳叶溪是谁了。在他世袭侯爵时，曾进京述职。那金銮殿前在女帝身边侍候的，号称监察朝臣百官的，可不正是面前这位？蔡玉面如土色，连滚带爬的从座位后出来，跪在柳叶溪面前：“下官见过柳大人，下官罪该万死，柳大人饶命。”蔡玉贪婪。且胆小如鼠，但他并不蠢。此时此刻，一看玄天司就是有备而来，他狡辩已经没有任何意义。知道女帝进士的修为都真至天人之境，反抗更是无稽之谈。尽管到此刻，他还是怎么都想不明白，为何女帝会突然对他下手，为何以往天衣无缝的贪墨会招致女帝的怀疑。柳叶溪一言不发，静静俯视他。蔡侯爷，你有爵位之尊，和那两人不同，本官可以给你个说遗言的机会。下官愿上缴所有家产，求朝廷饶我一命。闻言，柳叶溪嗤笑一声，没有理会。这钱财本就是朝廷的，想用此换命，太幼稚了。蔡玉见行不通，急得汗如雨下。忽然，他好像想到什么，连连道：“柳大人，我我有一个账本，记录着跟我一样的贪官，我愿意揭发举报。”就知道有这种东西。柳叶溪暗笑，贪官怕死，一般都会把记录做成账，给自己留条检举有功的后路。他很有经验。等的就是这个账本，在哪里？大人先答应不杀我。好，就在柴房第二个地砖格子下。嗯，柳叶溪答应一声，蔡玉顿感重获新生，但紧接着胸口的刺痛将他扯回现实。柳叶溪的软件还是洞穿了他。你你，蔡玉不敢相信，满脸惊怖。柳叶溪面无表情，利落的拔剑入鞘，起身离去，一句解释都没留给他。在他看来，这种对百姓敲骨吸髓之人。不配自己遵守承诺，一众玄天司特使看得目瞪口呆。这就是女帝进士的手段吗？果然是雷厉风行啊！柳叶溪本就英姿飒爽，又权势滔天，特使里不少的年轻后生此刻都面露仰慕之色。你们收拾好这里，直接回京城玄天司即可。柳叶溪了侯府，跨步骑上枣红马，直接去郎州复命，卑职领命。身后的特使们躬身行礼，目送远去。三日后，玄天司带蔡玉失守回京，朝野震动。当然，死了个侯爷，并不会让百官这么惊慌。他们真正畏惧的是那个已经落到女帝手中的账本。这年头，就算是能臣，又有几个屁股是干净的？更别说贪官了。一时间，人人自危，京城各大士族动荡起来，连夜整改自家产业，尽量把以前贪墨的肥缺补还朝廷。毕竟，如果自己不主动改，等到女帝找来算账，就不是钱不钱的问题了。郎州城爆竹声中，一派祥和安乐。家家张灯结彩的时候，柳叶溪终于赶回，将账本送到女帝案前。陛下，南靖情况与顾公子说的一般无二，以往的赈灾粮食不够，终有八成是被当地的权贵克扣了。柳叶溪一五一十的说出此行的结果，包括杀了谁，查了谁，如今朝臣们的动作等等。穆雨烟点了点头，此时的他眸光轻柔，神情恬淡，红唇轻抿着，静静听完。陛下，您气色好多了。柳叶溪汇报完，抬头见那世间女子。都为之惭愧的容颜，都忍不住说：“有吗？”穆雨烟轻笑：“南靖的赈灾能妥善解决，朕自然不再忧心了，还是多亏顾郎的告知。”柳叶溪点点头，表示赞同。虽然他是特使头子，但这次也就是个跑腿的功劳。真正的功臣，还得是女帝心心念念的书生相公。小溪，账本上的官员不急着处置，先看看他们的认错态度。如今多事之秋，一味的杀是不成的。或许受到顾兰读书养性的濡染。穆雨烟这次没有大开杀戒，反而选择了稳妥的刚柔并济，这样确实是利益最大化的。有这册账本，足以震慑他们很久不敢妄动。女帝唇角微微勾起，喜上眉梢。另外，今年顾郎的秋闱，记得去提点一下翰林院和国子监的那些老家伙们，不要误了朕的好事。这是要给公子走后门了。柳叶溪心里透亮，抱拳笑道：“卑职明白，这就去敲打敲打他们。”去吧。时间一晃，立春，顾兰总感觉。这几天，娘子的心情好像特别好。以前自己读书时，穆雨烟就乖乖在旁看着，或帮忙磨墨，优雅又不失分寸，颇有大家闺秀的仪态。现在却常常依偎在自己怀里，有空就想听自己讲些故事给她听。穆雨烟根本就不知道，她对一个血气方刚的少年来说，诱惑力有多大。当一个御姐娘子变成粘人小妖精的时候，顾兰表示：“这书我没法读。”她趁着休息眼睛的呆儿，出府透透气。这时，门前正聚着一群商贩，歇脚闲聊。顾兰蹲在门槛上，不经意间就能听到他们聊的内容。听说了没？南京那边出事了，旱情爆发
，权贵扣粮了吗？顾兰心里一紧，等过两天，南境的难民应该就逃难到郎州了，得嘱咐老杨在茶楼开间粥铺施舍些许。然而，紧接着他就听到几个商贩惊喜的语气：“可不是吗？姓蔡的狗猴爷几天前被女帝钦差杀了，一起死的，据说还有那里的知府和知县。听说知府和知县家查出来十万两白银，安国侯府更离谱，简直富的流油。杀得好，大快人心，大快人心啊！”哎，不是说女帝日日修道，不理国事吗？怎么处置起贪官来了？嘘，晋升，我听说女帝陛下修道是假，实则暗暗俯瞰着朝廷呢。不然，怎么会是玄天司的人动的手？明白。多谢兄台，南京狗官司了，以后可以去那做些买卖了。嗨，听到此，顾兰彻底懵逼了。卧槽，小说剧情不是这么写的吧？给主角提供资源，踩着打脸的反派，怎么让女帝给截胡了呢？顾兰满脸不解的回家，一直到吃中饭，他都没想通。不过好在这事儿跟自己一个配角也没什么关系，女帝自己这辈子不想有任何交集，主角和反派都有意避开，更是不会遇到。你们打吧，我稳住就行。顾兰气定神闲的想，今年秋闱就随便填个答卷应付一下，只要我连个举人都不中，一只狗在郎州城，那就是绝对安全的。午后，顾兰在卧房休息，沁人心脾的幽香从背后传来，一双藕臂。环绕住了他的腰，粘人的小娘子来了。知道他这几天莫名的开心，顾兰笑笑转身，反手搂住女帝娇躯，温柔问：“娘子怎么了？”顾郎，上次《西游》的故事还没讲完呢，我还想听。”沐雨烟眨巴眨巴眼，精致的玉姐脸竟有些卖萌的意味。“哦，讲到哪了？”前世的话本小说对古装世界的女孩子无疑是吸引力巨大的，不说去装逼，就光靠着讲故事收割美人，顾兰都能感受到穿越的魅力。文超公。果真耐斯，讲到师徒四人初到女儿国，唐玄奘被女帝扣下，想招为国君的地方了。穆雨烟小声提醒：“哦，那里啊。”顾兰理了理思路，缓缓开口：“后来呢？唐僧钢铁般的意志战胜了女帝软饭的诱惑，毅然决然的爱上了隔壁的琵琶精，而大圣回了花果山，老朱回高老庄娶了高家小姐，沙僧找回琉璃盏，又回了天宫，他们都过上了幸福的生活。”顾兰一本正经的讲着有毒小故事，偷眼瞧着怀里家人。果不其然，穆雨烟听得怔了一秒，但当他抬头看到顾兰充满恶趣味的眼神，再联系一波上下文，很快就明白是顾兰在逗自己。哼！穆雨烟娇哼一声，脸蛋微红，轻声道：“原以为相公是个正经人呢，想不到就知道欺负妾身不懂文。”顾兰嘴角荡漾笑容，趁他不留意，径直上手捏了捏，惹得穆雨烟绷不住了，娇嗔出声。现在顾兰已经摸清楚了，娘子人前的时候喜欢叫顾郎，撒娇的时候。则叫相公，又软又欲的娘子，可真让人爱不释手。可算知道古人没电脑、手机，天天待在家都玩傻了。可不开玩笑了啊！顾兰接着把原版的女儿国那段故事讲了出来。您讲了话本《西游》一章，修为加五零年，随即获得鸿蒙剑道真意加一百。话音落下，顾兰的实力再度上涨，一道纯熟的武学心得同时灌注脑海。武学真意相当于系统帮自己学习了一遍武学功法，直接获得最纯粹的记忆。根本没有走火入魔、事倍功半的副作用。各路苦修悟道的人，若是听闻有这个变态功能，恐怕要当场羡慕死。顾兰心道，想起自己还有一把配套的玄天至宝鸿蒙剑，顾兰有点好奇，不知自己现在的水平相比真正的剑修高手会如何。这时，听完话本的穆雨烟痴迷于女儿国国王的爱恨情仇，久久无法自拔。身为女帝，她代入感实在太强了。终于，不好不好！穆雨烟蹙起眉头，摇头道。顾郎，这个故事结局不好。嗯，应该改成唐玄奘感触到人世间的情，选择留下来与女儿国国王成家，从此还俗。穆雨烟挑挑眉，侃侃而谈。后来玄奘做了皇帝，国王成了皇后，两人修成正果。啊、呃！顾兰干笑两声，娘子喜欢就好。那话本就按妾身说的改，好不好？穆雨烟娇颜贴着顾兰的胸膛，眼里有光。好，顾兰爽快答应。反正吴承恩老爷子不在，这本书就是我写的。娘子开心最重要，不要脸点 JPG。穆雨烟见他答应，喜上眉梢。蓦然间想到顾兰日日苦读，还要为自己写话本，逗自己开心，一种从未感受过的暖意在女帝心间蔓延。生在帝王家，及笄以来，这样宠爱自己的也就只有顾郎一人了吧？穆雨烟柔情似水，轻起朱唇，动情道：“相公。”顾兰看向他，明眸中有万千风情。妾身的月事过了。穆雨烟俏脸绯红，顾兰惊奇道：“娘子，可这还是白天啊？”穆雨烟，好吧。
霍然矫情不下去了，麻溜下床关门。近傍晚时，天边勾起一抹残月，顾然推开门，从未有过的神清气爽。这时，顾府唯一的丫鬟柳叶溪走来，疑惑问：“公子今天怎么午睡这么久？夫人呢？”莫，顾然得意瞥一眼床榻，活动着筋骨朝书房走去，一边走着。还一边即兴吟起了诗：“云想衣裳花想容，春风拂面露花浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。您触景生情，吟诗一首，修为加一百年，横练体魄加六九。”顾兰随口一吟，便是千古名诗。哪怕这是首形容女子的诗，也丝毫不给人猥琐的感觉。直到他走远，柳叶溪还处在房门口，听得愣住了。等回过神来，他才留意到床榻上已经瘫倒的女帝陛下。沐雨烟发丝凌乱，白皙的脸蛋儿。现在还汗晶晶的，短短几秒钟，柳叶溪就迎来了二次懵逼。陛下、嗯，您该不会白天就……他更圆了杏眼，不敢相信这是自己那高贵冷艳的陛下。小溪，扶正起来。沐雨烟只有在与顾兰在一块时才会有羞恼、窘迫的表现，对待下属颇为从容冷静。哦，陛下还是原来的陛下。柳叶溪顿时找回感觉了。以往老有人骂朕昏君，原来当昏君的感觉这么爽。沐雨烟清舔红唇。似乎有些回味方才的温存。片刻，女帝紧了紧衣衫，淡淡道：“寻朕何事？陛下，这次是朝中有要事禀报。”柳叶溪说着，从怀中取出一份奏折。沐雨烟接过翻阅，脸色却是微微一变。云州布政使尚书，弹劾我大晋附属宗门化剑宗宗主段培，勾结妖族，通敌卖国，求陛下为我吴家做主。夜色降临，月黑风高，一道狼狈的人影从城门上方仓皇逃入狼州城。他是个午休，此刻浑身是血，精疲力竭，手中还攥着一块微弱蓝光闪烁的石头。只要将这块隐刻石带到京城，送到女帝面前，段老贼的卖国勾当就可以坐实，父亲大人的仇就能得报了。他正是吴峰，前云州布政使的公子。但我如今真气枯竭，再逃一定会被化剑宗的人追上，怎么办？吴峰正恨恨地想着，突然脸色一变，他感应到身后几道强横的气息正飞速地逼近。吴峰咬咬牙。转身走入黑暗的小巷子里，左拐右拐，来到一家还未打烊的茶楼门前，抬头看一眼门匾，故事茶楼。吴峰没有犹豫，抱着赌一把命的心态敲门。这时，里面一个头发些许花白的老头走出来：“客官住店吗？”二楼便是。老头的话被噎了一下，因为他看到了吴峰身上的血迹。住店。吴峰脸色难看至极，手紧张的握住了刀。如果面前这个老头要大声喊叫，那自己只能杀一个无辜之人了。然而。幸好，老头脸色瞬间恢复如常，像什么都没看见一样，笑呵呵的将他迎了进去。片刻之后，老头连忙蹑手蹑脚的出来，头也不回的朝顾府的方向走去。这老头当然就是顾家唯一的门房老杨，平日里就是他和柳叶溪两人轮流管理茶楼。就在老杨安顿好无风不多时，郎州城头上几个腰间佩剑的黑衣人凭空出现，为首的一人看起来年纪不大，此刻他环视着脚下的郎州城，嘴角微微上扬。搜、so, ，吴峰就藏在这座城里。胡伯抓破了他的丹田，一直没有愈合，顺着血迹，天亮前将他找出来。他身上有块隐刻石，事关宗门生死存亡，就算杀不掉人，石头也要拿到手。话音落下，身后的黑衣死士四散飞去，开始地毯式搜索。另一边，老杨一路小跑回顾府，直接去了顾兰的书房。公子，公子出事了？怎么了？慌慌张张的。顾兰正读书，抬头看了眼他。碰巧女帝也在，方才因为密折的事，她派柳叶溪回了京城，时时盯着。此刻正包几颗柑橘，亲手喂给顾兰吃。老杨别急，坐下慢慢说。沐雨烟很有主母风范。谢夫人，老杨一屁股坐下，喘了几口道：“就在刚才，我正打算回来睡觉，忽然咱们茶楼门被敲响了。”他一五一十说完了吴峰的事，浑身是血的午休，还带着刀。顾兰一听，眉头微皱，这不就是小说里追杀与被追杀的剧情吗？不过应该不是主角，算算日程，这会儿主角还在临近东海的一个小渔村里猥琐发育呢。沐雨烟听完，朝顾兰靠近些许，显得有些紧张，轻声道：“那人叫什么名字？问了吗？”“夫人，我哪敢问啊！”老杨苦笑，后怕道：“当时我多墨迹一会儿，恐怕此刻就见不到公子和夫人了。”“那人长得帅不帅？”顾兰忽然问了个无厘头的问题。老杨一愣：“不，不帅，平平无奇。”“哦，那就好。”顾兰点点头，进一步确认。这货应该不是个挂逼后，逐渐放松下来。毕竟系统则主都要率绝人寰的，哪怕是配角也不例外。明天我陪你一同去，就在旁边看着就好。照常营业，若是有旁人对他要打要杀，我们直接跑路。
。顾兰也好奇这次的来人是谁，不过只要不是主角，自己一身返璞归真的圣境修为，想去一旁看看热闹还是无所谓的。娘子，明天安心在家等我，别出门。保险起见，顾兰拍着沐雨烟的小手叮嘱道：“毕竟鬼知道这那两伙人会不会一路追杀，波及到郎州城的其他地方。如果真牵连到娘子，自己必然就苟不下去了。在家是不可能的。”我堂堂剑仙，怎么可能让你冒险呢？沐雨烟迟疑片刻，乖巧的撒了一个谎。好，都听相公的。翌日清晨，郎州城的早市逐渐热闹起来。顾氏茶楼二楼睡了一夜的吴峰终于醒来，手边一摸，还好，尹克石还在。忍着浑身的疼痛，他轻手轻脚的打开卧房的窗，探头往外看。街上车水马龙，嘈杂热闹。呼还没被发现，不过这里不便多留了，得抓紧走。吴峰抓起刀，从怀里摸出一块银子。这时，他忽然发现柜台处换人了。昨夜还是个老头，今天却成了一个和自己差不多大的少年。少年自然是顾兰，一袭青衣，手捧书卷，气质出尘，相貌亦是剑眉星目，俊美无愁。好一个卓氏家公子，饶是在逃命的路上，吴峰心里都不由得赞了句。不过当他回过神，眉头却是微微一皱。为什么他明明在读书，我却感觉他在看我？吴峰心中一惊，不确定自己是不是出现了幻觉。这时，老杨迎了上来。客官昨夜休息的可好？上好。吴峰点点头，不敢跟陌生人多废话，结账。五钱。老杨接过银子，跟平常一样说道：“客官下次再来。”吴峰木然点头，转身离去。目送吴峰出门，老杨回到柜台前，低声道：“公子，万幸追杀他的人没来。”此刻，顾兰放下书卷，慢悠悠喝了口茶，目光似乎能透过眼前的屏风，道：“其实。”他们已经来了，几道午休的气息，半个时辰前就来到附近，只是寻常人感知不到罢了。话音刚落，茶楼门前原本熙熙攘攘的人群突然惊乱起来，一群死士从天而降，团团围住了刚出茶楼的吴峰。与此同时，一略带阴柔的声音从空中传来：“吴峰，昨晚睡得踏实吗？这么急着赶路去京城，问过我段萧同意没有？”段萧是他固然听到这个名字，有了几分印象。原著中，段萧的戏份不多，但他爹多。身为一个终极的小反派，华剑宗宗主段培还是蹦跶了不短时间的。借助一位妖王的力量，华剑宗逐渐发育成了云州的大门派。不过，可惜最后惹到了主角那个挂逼，纠缠了几章，还是被灭掉了。对了，主角还因此缴获了华剑宗从妖界得来的一枚凤凰蛋，堪比玄天至宝的存在。而那只凤凰后来成了主角的得力币种。凤凰啊，好想骑一骑。想到此。顾兰心里下意识的有些异动，而这个时候，无人察觉到角落处一道绝美倩影隐匿气息到来，混迹在人群中，美眸冷冷的注视着茶楼前的景象。段培的儿子从云州一路追杀无不正事的儿子到此，若不是朕今日亲眼瞧见，恐怕真会被华剑宗瞒了过去。沐雨烟本是来暗中保护顾兰的，想不到还有看到这样的意外收获。联系到昨日看过的秘折，他神色渐渐沉了下来。无不正史将消息传出。又派儿子紧急前往京城，想来是已经遇害。这样的消息，比一个宗门的叛变更让人痛心疾首。华剑宗勾结妖族，杀我大晋国事，以后你们就不必存在了。目光重新落回吴峰身上，看到段萧的出现，他脸色顿时大变，慌忙抽刀与其对峙。段萧，你们华剑宗勾结妖孽，杀害忠良，我必然要将你们的罪证揭露于天下，为我爹报仇！他咬牙切齿的喊道。见他这样激动，段萧不屑的笑了笑。喊得这么大声，是想让周围的人都听见吧？想着，就算你死了，他们也能把消息传到京城。闻言，吴峰瞳孔狠狠一缩，他此刻确实已经不抱活着的希望了，只是没想到一眼便被段萧看穿。你可以尽情的喊，因为这里的人过会儿都要为你陪葬，谁让他们听到了不该听的东西？段萧说罢，阴翳的目光扫过四周惶恐不安的百姓，眼神无比冷漠，仿佛看到的不是人，而是一群任他宰割的牲畜。茶楼里。顾兰听到他这话，眼神一凛，逐渐陷入沉思。杀人灭口，灭我的口！呵呵，你以为你是谁？主角吗？顾兰淡然抿口茶，脑海中思绪百转。看样子，今天这是非应该是躲不过去了。不过，如果我不走呢？华剑宗迫害忠良，勾结妖族屠戮百姓，受到原主报国书生的信念影响，顾兰说实话有些愤怒。况且，段萧这货嘴脸又如此恶心，一个连小反派都算不上的东西。要不就杀了吧，顾兰心想。上次女帝莫名其妙的把蔡玉超家冲入国库，截胡了主角好大一波资源。事后，世界故事也没发生什么变化。
，冒险和装逼的事固然不会干，但这种十拿九稳的捡漏，干嘛要让给主角？何况有一说一，固然确实挺馋那枚凤凰蛋。此刻，段潇有恃无恐的说完，目光阴冷的盯着吴峰。小子，我知道你手里有枚隐刻石，现在毁掉，可以让你选个痛快的死法。隐刻石算是这个世界很奇特的物品，它具有录像功能，可以存储很久。但想要打开画面或者毁掉内容，都必须由录制者的灵魂力量进行。其他人除非境界真挚先进，否则都无济于事。防止杀掉吴峰后那枚石头将来落到女帝手里，段潇只能再多费些口舌。呵呵，做梦！吴峰双目渐渐血红，眼里充斥着悲壮之色。要杀就来吧，我就算死了，那块石头里的画面也会永远留下来。你们所做的肮脏之事，早晚有一天会大白于天下。吼出胸中不平。吴峰不退反进，举刀飞向段潇。与此同时，他还冲四周大喊：“乡亲们，我来拖住他们！你们快逃！一定要将今日之事传出去，让京城知道。”刷刷，话音还未落，几名死士的剑就在吴峰身上划开几道口子，登时鲜血了染红长街。周围百姓顿时醒悟，眼睛泛红，开始朝四周的巷子逃去。华剑宗勾结妖族，不得好死！快走，不能让吴少侠白死！快逃！可是，就在此刻，虚空中一只妖爪出现，直接盖住了方圆几里的区域，封死了百姓们的生路。人们惶恐不安中，一道邪魅的身影凭空出现。胡伯，您竟然亲自来了！段潇看到他，大喜过望。显然，这就是化剑宗所勾结的那个妖王。你父亲不放心，我一直在暗中跟着你。妖王摆摆手道：“夜长梦多，我也懒得让你磨练了，直接杀了这群两脚羊了事。”在妖族眼中，人类就是两脚羊。与牲口没什么区别。吴峰见到他的到来，已经没了挣扎的念头。他深知妖王的强大，缓缓闭上眼，只盼着未来有朝一日，自己拼命留下的隐刻石能被女帝打开，被留下的百姓们同样绝望。虽然没有见过妖修，但光这股嗜血害人的气息，便知已生机渺茫。这一刻，妖王隔着虚空伸出利爪，刺向吴峰，无数黑雾般的妖灵从他体内冒出，窜向周围的百姓。半个狼州城顿时妖云漫天。哭嚎遍野。这时，一道夺目的剑光穿云破日，忽然自天边乍现，接触到的妖灵瞬间湮灭，焚成一片虚无。哎，有强者动手了！比我还急！茶楼里稳坐钓鱼台的顾兰，眉头一挑，紧紧盯着这道剑光。能隐匿这么久没被我发现，突然出手，气息也没有暴露。此人境界应该与我差不多。不过这下郎州城应该没事了，正好省得我麻烦。顾兰乐得清闲，观察着外面的景象。此刻。妖王似有所感，抬头看去。当看清这件光时，他脸色猛然大变。金色剑罡是一位人族剑仙，他刺向吴峰的手连忙收回，仓促的在胸前抵挡。可是王级妖修跟剑仙的差距，岂是云泥之别足以形容的？只见金色剑罡一秒都没有迟滞，直接将妖王的胸口穿出一个硕大的血窟窿。一切发生在电光火石之间。吴峰还没反应过来，忽然间得救给他一种极不真实的感觉。段潇甚至才刚看到剑光，这边的胡伯就已经发出痛苦的闷哼。剑仙怎么可能？小小一个狼州城，怎么会有剑仙在此？段潇惊怒交加，人族见到高手屈指可数，晋国更是没有几个，怎么偏偏自己出来追杀，就碰见了一个？妖王忍受着剑气在体内的破坏，身形缓缓下坠，他的人形此刻都维持不住了。一只毛发沾血的火狐出现在众人眼前，火狐匍匐在地，全然没有了方才的力气。低声下气的告饶，剑仙前辈，我无意冒犯您，今日所为都是华剑宗指使。如果您愿意，我现在就可以滚，顺便可以带您灭了他们。听听，不愧是狐狸，同伙存在的意义就是用来卖的。这大锅一甩，段潇直接给甩傻了。胡伯，您说什么呢？混账！若不是你，本座会遭遇到剑仙。妖王虽然狼狈，可杀他还是绰绰有余。一道妖灵飞出，转瞬便将这位华剑宗少宗主吞噬成白骨。在场的百姓和吴峰都愣住了，剑仙的威慑力如此恐怖，直接逼得妖王倒戈。顾兰更是看得想笑，没想到出手的这位剑仙还能带来这样的节目效果。狗咬狗，喜闻乐见。只是不知道这位剑仙会不会出现，如果能有名号，原著中说不定介绍过。顾兰继续等待，可外面那位剑仙仍旧没有现身。剑仙自然是女帝，若非亲眼目睹，她根本不敢相信。如今妖族胆敢如此嚣张。竟闯入郎州地界，光天化日，残害晋国百姓。沐雨烟神情冰冷至极，素手掐起剑诀，天边又凝聚起三道金色剑罡，光芒大盛，
，比方才更加凌厉，显然是不打算放过妖王。妖王见状不妙，连连尖声道：“你不能杀我，我是圣妖宫弟子，你敢杀我，宫中前辈会与你不死不休。”闻言，女帝一声轻笑：“如果自己现身的话，必然要顾虑大晋与圣妖宫乃至妖界的关系，但是自己从未出现过，无凭无据的事。”妖界谁敢把这罪名直接扣到朕头上？剑随心动，金芒耀眼，面临生死关头，妖王选择拼死一搏。他口中吐出一颗黑色圆珠，迎着剑光撞去。下一刻，剑刚消泯，那珠子居然真的挡下了女帝三剑之威。好家伙，王吉能用这东西能挡剑仙一击，这是什么才智的宝贝？顾兰眼睛一亮，而那妖王就趁着这颗珠子帮自己挡住的同时，连忙燃烧，精血朝天边遁走。竟是妖圣舍利，可惜了。女帝轻轻摇头，没有去追。妖界中狐族最擅长遁逃，且狡诈多端，她要提防着他绕回来威胁到顾兰的安全。当然，她不知道的是，顾兰此刻早已不在楼中了。廊州以西三千里，一处土坡上，浑身是血的火狐跌坐下来，眼神惊慌的朝廊州的方向看，犹如惊弓之鸟。观察良久，确定神秘剑仙没有追来，他终于松了口气，眼底流露出浓浓的怨毒。可恶的两脚羊，你毁我至宝，日后我必然要祭炼你百万人族来雪此恨！火狐低声咒骂。这时间，一袭青衣缓缓从土坡后走出，手摇折扇，气定神闲，慢悠悠的来到火狐面前。尽管现在火狐很想杀人泄愤，但看顾兰气质不凡，刚吃了大亏的他还是选择谨慎观望，隐忍等回了老巢再说。谁料顾兰的做法却丝毫不客气，当即抬脚朝火狐屁股上踹了下，淡淡道。刚刚那颗黑色珠子还有没有交出来？如果不是身上穿着如山，任谁都觉得这是个土匪。火狐眼睛都瞪圆了，倒不是因为耻辱，而是顾兰所说的话让他毛骨悚然。你看到了妖圣舍利？你是从狼州城追出来的？你你居然比我先到此地？火狐不敢信，自己都已经燃烧精血遁逃了，居然还有人类能跟得上，神情还如此风轻云淡。原来那东西就是妖圣舍利。顾兰听名字，想起了原著中对此物的描述。万年前事件的最后一头妖圣作画，天火将其焚成百颗舍利，落入妖界各部之手。对妖来说，堪比玄天至宝，是难得的圣者遗物。原著里主角也是得到过一枚，裨益极大。顾兰看向骇然不已的火狐，满眼揶揄：“你能有妖圣舍利，看来在你所属的圣妖宫地位不低喽。”前辈说笑了，我不过是个妖宫嫡传弟子，区区一王级小妖罢了。妖圣舍利真的只有一枚，若是有多，必然会献给前辈的。火狐竭力压下内心惊恐，立马改口讨好陪笑。方才的神秘剑仙都跟不上自己，面前的青衣如山却能轻松追来，他不会不知孰强孰弱。圣妖宫嫡传弟子的名头下下常人还行，可妄图压一个仙境之上，他还没那么蠢。只有一枚吗？顾兰暗道可惜，微微摇头，眼神无比清澈。你还有什么遗言吗？这尼玛！刚出虎穴又入狼窝，火狐直呼倒了血霉。一个两个都是要杀自己的变态强者，晋国何时这般强盛了？再多几位这样的，一个晋国都足以镇压整个妖界。前辈，虽然我没有妖圣舍利了，但我们妖宫还有两枚在我师尊身上。火狐艰涩的开口：“若是您肯放了我，他们就都是您的。放了你，惹来挂逼怎么办？我的脸都被你看到了。”顾兰轻笑，淡淡道：“杀了你，他们也是我的。”话音落下，他虚空一握，火狐顿时化为尘埃。一介妖中王者。甚至连死前一瞬的挣扎都没做出，就直接被顾兰引动天地法则灭杀。片刻，顾兰抚了抚衣衫，有些期待的看向云州的方向。凤凰蛋，我来了。不过此行上化剑宗，并非要杀人满门，无辜弟子众多，人多眼杂的，防患工作还是得先做好。顾兰带上一角面巾，只露出眼睛，手中一抖，便握住一柄布满玄奥灵纹的剑——玄天至宝鸿蒙剑。顾兰身上的气息顿时变得凌厉无匹，一如鸿蒙剑的杀伐之意。这样就跟方才那位剑仙很像了吧？顾兰唇角上扬，勾起一抹坏笑。早早就想到了那位背锅侠。一切准备停当后，他口中轻声默念：“此刻我在云州。”顾兰在睁眼时已经置身化剑宗山下了。如道真意，言出法随，赶路反是极小，简直不要太好用。死去的妖王不会想到，刚刚顾兰能轻松追上他，其实也只是说了句“此刻我在狐妖身旁”罢了。当日暮色时分，顾兰的书房里。多了枚火红的蛋，精粹的火元素映出氤氲霞光，显得的神圣无比。用手敲一敲，顾兰缓缓摇头，好像还不怎么饱熟。不过他知道凤凰乃是上古神种，孕育越久，代表天赋越高
，所以并不着急。把玩片刻，便将其收起。顾兰清点着这次从画剑宗搜刮来的东西，此刻几乎整个画剑宗的底蕴都在他的系统空间中。顾兰没想到的是，区区一个连王级高手都没有的宗门，居然还有对圣境都有所帮助的宝物。极品灵石，千年胶珠，半部圣品的如道镜心丹。顾兰眼里的惊喜愈发浓郁。盘踞云州几百年，果然是非同寻常。难怪原助理主角灭了化剑宗之后，实力能突飞猛进。当年看书不以为意，此刻成了书中人，才知简陋这些宝物有多爽，气运有多特么的逆天。对不起了，主角顾兰心里浅道一句歉，随即毫不犹豫地握住极品灵石，开始吸收起来。另一边，午后确定顾兰那边无恙后，女帝便回来给京城的柳叶溪传书，命玄天司倾巢出动截杀断培。此时，柳叶溪终于归来。直接去见了女帝，神色些许难看。陛下，今日之事另有强者插手，在卑职赶到化剑宗前，段培一家及核心的长老们就已被人杀绝了。另外，整个化剑宗就像是被扫荡了一样，内门、药田和宝库的藏品全部消失不见。还有，简单的描述被柳叶溪说得很急。回想着在化剑宗看到的一片破败，那生生被削断的化剑峰，那留存不散的灵力剑意，他内心久久无法平静。许久没见柳叶溪这般震惊的神态，沐雨烟本在给顾兰刺绣，此时手也停下，凤目中闪过疑惑，之色，可见到上山之人了？没来得及。不过，柳叶溪沉了沉气，缓缓道：“据那里的普通弟子说，是一个猛面剑客，于申时初一人提剑上山，直接冲入主殿，杀光了段培他们。自始至终，还不到一炷香的功夫。卑职猜测，应该是位黄级甚至仙级强者。有护宗大阵在。”不是黄级之上，不可能这么轻易的杀穿。只不过用剑，沐雨烟眸中疑惑更浓。他不记得大境境内除了自己，还有哪位剑仙亦或剑皇的存在。不过就算有，他无缘无故，为何要灭化剑宗？以化剑宗的格调，应该还招惹不到晋国那些隐士的老家伙。沐雨烟回想了半晌，微微摇头。只是天机阁风云榜上似乎也无这号人物。天机阁不属于任何王朝，是大陆上唯二的中立势力，其内有诸多榜单。每过一甲子便会更新一次，天机阁阁主更是仙级巅峰的术士，号称算无一策，通晓天下。陛下，从他留下的痕迹来看，卑职倒是有个大胆的猜测。柳叶溪踌躇道：“说说看。”那人的剑充满了杀伐之意，且卑职是有石墨才敢到，他的剑气可以维持两个时辰不散，霸道又无比厚重，很像是神兵榜上记载的那柄玄天至宝鸿蒙剑的剑意。柳叶溪虽年纪轻，但执掌玄天司，阅历甚广。认出一柄神兵的能力还是有的，只是玄天至宝许久没有现世了，就算知道是鸿蒙剑主，身份也一样扑朔迷离。他有没有留下什么话？沐雨烟沉吟片刻，问道：“一般高手灭门，除非身份敏感，否则都会多多少少透露些自己的身份信息。毕竟都不是方外之人，谁不想着自己的事迹可以名扬天下？”这话问出，柳叶溪却面露古怪，抬头瞧了女帝一眼：“陛下。”那人留下话说，他便是郎州城里杀断霄和妖王的剑仙。嗯，冒充，知道自己被人拿去顶锅。女帝听后愣了下，心里有些不爽，又颇感好笑。不过仔细思量，他发现这位剑主的修为并不在自己之下。隐藏这么久，朕都没有丝毫察觉，的确是个高手。沐雨烟深吸口气，美眸微凝。再有一年，就是天机阁更新风云榜的时候了。到时候看看，见到榜上应该有这位的名字，让使臣尽量去拉拢一番。好。柳叶溪点头，剑仙在任何王朝都是供奉级别，地位不言而喻。大晋如果能再多一位剑仙，实力将会翻上几倍。传令京城让玄天司的暗卫扮成郎州百姓的模样，这段时间到这边盯着，暗中保护顾郎。沐雨烟重新拾起刺绣，认真说道：“多时之秋，眼下晋国又莫名其妙多出个鸿蒙剑主。虽然他似乎是有飞敌，但鬼知道还有没有其他高手。他怕暴露身份，会给顾兰引去无妄之灾。”卑职明白。夜凉如水，月明星稀。顾府在老杨的吆喝中开饭。顾兰慢悠悠从书房走出，伸了个懒腰。此时他已经将那块极品灵石吸收完毕，修为直接增长了一千年，堪比读书一月的成果了。千年浇珠效果应该比灵石还好，晚间吸收了它，应该就可以突破到三万年的修为。顾兰施施然，走到桌边坐下。公子，读书也别太累。老话说得好，咱要懂得劳逸结合。老杨体谅他说道。知道。顾兰从背后摸出一坛酒。递给老杨头，你爱喝酒，今天回来路上特意给你带了坛。老杨一看见酒眼里放光，哎呀，谢公子，谢公子！他迫不及待的拍开泥封，酒香顿时浸满整个正厅，好香啊！一时间，不只是嗜酒的老杨头
，连旁边的沐雨烟和柳叶溪都闻到了。相公，这是什么酒？味道如此绝佳。对啊对啊，公子从哪买的？两女满眼好奇。宫廷玉液，他们都已喝得厌倦，没料到顾兰随手拿出的一坛酒，酒香竟比过往所遇到最好的好酒强出无数倍。顾兰打个哈哈道。就从晚市的一个小摊上买的桃花酿，可能是年份酒，所以比较好闻。他当然没说实话，这其实是从化剑宗酒窖里取的，自己还塞了好多灵药和养生丹丸进去的鲜酒。光喝一口，像老杨这样的凡人就能脱胎换骨、延年益寿，在人世间绝对是有价无市。此刻老杨头整个人都醉了，呲着牙乐呵呵地说：“公子，老杨我这俩月工钱不要了，这一杯酒就够底。”顾兰笑而不语，转身给娘子和小希也倒上满满一杯。搜刮了华剑宗仓库，酒他不缺，钱当然更是不缺。如果把空间里的金银搬出来，恐怕能直接把脚下的郎州城买下来。当然，前提是那位女帝愿卖。一家人有一搭没一搭的聊着，吃着晚饭，与郎州此刻的万家灯火并无二致。吃罢晚饭，老杨头抱着酒坛子底儿，哼起了曲儿，醉醺醺回了门房。顾兰正要去书房，忽然一只可爱的香囊递到他面前。沐雨烟似是不胜酒力，脑袋枕在他肩上，醉眼迷离。绝美的脸蛋儿带了些酡红，轻声开口道：“相公，读书辛苦，这是送你的礼物。古代女子送男子香囊，便是情定一生的见证。”顾兰盯着那只香囊，渐渐出神。他的做工并不完美，但上面散发着独属于沐雨烟的体香，是他一针一线亲手缝出来的。两辈子以来，这还是顾兰第一次收到女孩子礼物。柳叶溪在旁边也是看得愣了。今日看女帝刺绣，以为只是闲来无聊，想不到还真为顾兰做起了女工。这可是陛下亲手绣的香囊，真正的天下唯一。若是拿出去卖，好吧，不能卖。顾兰公子会杀了我的。柳叶溪及时打住了如脱缰野狗似的思绪。顾兰收起香囊，挂在腰间，温柔的将沐雨烟揽入怀中。娇躯柔弱无骨，脖梗间呵气如兰，一张完美无瑕的娇颜近在咫尺，妩媚中不失清雅，可爱里又透着些许金贵。顾兰看吃了。柳叶溪见状，识趣的退出正厅，刷碗去了。娘子。有你是我的福建，顾兰发自真心道：“两世为人，没有任何事物能比面前的家人更让他珍惜。系统爸爸都不行，想想若是前世能遇他，一定也是一段人人羡慕的金玉良缘。”相公，以后别再冒险了。温存半晌，怀中沐雨烟忽然道：“嗯，我都听老杨说了，今天咱们茶楼外面有修仙者打架，还死了人，傍晚时分才被衙门收走的。我们一介凡人，招惹到那些修仙者，多危险啊！”沐雨烟见他发愣，美眸嗔怪。若是我不提，你是不是打算一直瞒着我？靠，这老杨头怎么把不住嘴呀、啊？顾兰有点尴尬的笑道：“这不是怕娘子担心吗？以后保证不会了。秋尾只剩大半年，我安心在家读书便是。”嗯。沐雨烟听后松了口气，柔声道：“不过顾郎也别太累，养好精神。听说举人不难重的。前两日柳叶溪已经去打点了，沐雨烟当然不担心。但顾兰能在府上读书总是好的。”不会去招惹到外面的是非，自己也能贴身保护他。哎，这好像前几日相公讲的那本《校花的贴身高手》，只不过是翻转版。沐雨烟表面恬静，实则思路活泛。放心，相公，我不会因为科举过多劳累的。顾兰点头微笑，指尖淌过青丝。之前我说过，读书不是为了做官。娘子难道忘了？相公志向不俗是好事。沐雨烟当然不知他不做官是因为什么，只是念及那句千古真言，心弦触动，满目柔情。吸收胶珠，还是等明天吧。顾兰心中欲动，忍不住低头点了下方唇，深深看着他的眼眸。沐雨烟整个身子都软了。娘子，嗯，今晚的月色好美。转眼过去大半月，吴峰在当天脱险后，便买了匹好马，飞奔去往京城。他身上背负血海深仇，就算得救一次，也不敢过多停留。因为听说朝中女帝不理朝政，吴峰怕他不会因为自己一人而发兵。所以本打算直接去鸡灯文谷，在皇城门前将尹克十里化剑宗的滔天罪行公布天下，想用这样过激的方式让朝廷为自己父亲申冤。然而他没想到的是，入住的当晚，当朝相国司马秦就来见了他，手捧女帝圣旨，册封他为云州牧，回去子承父业。吴峰懵逼了，紧接着听到女帝早已处死段培，他父亲追封宁云侯后，他更是当场痛哭流涕，朝着攻城的方向重重行三跪九叩大礼。陛下圣恩，吾家必当结草携环以报。他回云州后，京城百姓听说此事，都在房间津津乐道。陛下明察秋毫，使得吾家沉冤得雪，大金又多了一方忠臣世家。往后云州的妖应该会驱逐不少，不用再提心吊胆了。由此传为美谈。而潜移默化中，
，不管是百姓还是官员，对女帝的印象都在渐渐改观。廊州长街，十里春风。今天是秋闱报名的日子，顾兰来到衙门这儿，远远的就看见长龙市的队伍，前面是一个衙役在记录名册。穿越就这点不好，没有网上报名。顾兰小声嘀咕，走到队伍的后面。当然，他肯定是不会傻傻排队的。此时虽日头不晒，但站的久了也难免腰酸背痛。现在正排队的那些秀才们，一个个就有些耐不住，不停捶打腰腿，面露难受。顾兰绕过队伍，径直去找了个小摊坐下，点了一份凉茶，静静等着人变少。这时，顾兰忽然发现，在队伍的末尾有个很神奇的家伙，那是个书生，戴着一方蓝色头巾，一身朴素的如白长衫，模样甚是清秀。之所以说他神奇，是因为他总是在不停的让位置。他本就在最后一个，可只要有其他人过来报名，他就让人站到他前面去。排了半天的队，依旧是最后一个。别人都赶着往前挤，生怕天黑前报不上名。一天的队白排，可他却恰恰相反。这人有趣。顾兰微微一笑。日薄西山时，长街上行人渐寥。顾兰在桌上放了一颗碎银，便从容的朝报名队伍走去。那书生此时还是末尾。见顾兰过来，他虽有些疲惫了，但还是笑着做出请的手势，道：“兄台，站于我前面即可，我不着急。不急，你还来这么早。”一个个的让位，顾兰心里想笑，所以道：“感谢兄台，不知兄台贵姓？”“免贵姓林，单名一个字，路字。”书生彬彬有礼回应：“林路。”顾兰点点头，排查了一遍原著里重要人物的名字，发现没有他，便安心开口：“在下顾兰，姓惠，兄台姓顾，可是顾氏茶馆的什么人？”林路忽然问道：“那茶馆正是在下开的。”顾兰被认出并不意外，因为远迁过来的缘故，城里姓顾的只有自己一家。啊，那真是多谢顾兄了。林路忽然抱拳，眼里充满感激。年前家姐种了两亩茶叶，收获之后却无茶伤药，最后还是您的茶楼买了去，解了我家燃眉之急。这件事固然有点印象。去年刚进腊月的时候，是娘子做的这笔买卖，没赚钱，只当与一对姐弟结一份善缘。小事，林兄弟不用客气。一回生二回熟，固然这才问道：“方才见林兄弟一直让位置给后来人，自己却迟迟不报名。”不知是何缘故，林路有些尴尬，挠了挠头，笑道：“其实主要是我不想考，来这里报名，也是为了应付家里人。”哎，还有和我一样的人，顾兰眼神亮了。不过我是因为不想去京城，你是为什么？林兄弟没复习？嗨嗨，当然不是。林路被呛了一下，解释道：“只是我志不在此，也不想花这个冤枉钱。科举考试要交钱，而且考中了，进了国子监要的钱更多。林路可不想姐姐那么累。”还要辛苦种茶，供自己读书。那你想做什么？顾兰好奇道。不瞒顾兄，我其实想上战场。林路眼神昂扬，秀气的脸上平添几分豪迈。那里不光有粮饷可以拿，还有成为修仙者的机会，比抓破笔杆子强多了。顾兰有些无语的看了看他这身板，感觉这家伙似乎没有清晰的自我认知。战场上确实有机会，但恐怕你还没成为修士就已经嘎了。你姐不想让你去吧？嗯，她担心我。林路老实回答。家里就我一个男丁，他真的离不开我。可他不知道，我们这样的家是没钱养出大官的。听完他这话，顾兰心里很受触动。钱果真到了任何世界都是能决定命运的东西。或许，你姐也并非。顾兰沉默良久，正要开口劝劝他，这时，一道吆五喝六的声音却打乱此刻黄昏的安详。都让开，都让开！太阳都快下山了，公子，我今天一定得报上名。一个穿着紫色华服的年轻人闯了过来，也不来队尾排队。而是直接顺着队伍朝前面记录的衙役走去，看样子就知道要插队。最烦这种人，顾兰眉头一皱，问道：“这谁啊？李家那扶不上墙的烂泥，李阳呗？”回答他的却不是身边的林路，而是前面几个排队的书生。很显然，对于这个李阳，他们也挺不爽。都考了八年了，还是个童生呢。后来找衙门里的关系，买了个秀才。吾辈读书人最不耻的便是他，谁让人家有个好姐姐呢？偏偏嫁给了咱们府尹。虽说是个小妾吧，但也能吹吹枕边风，给他们李家添些光彩，不是？呸！要说天下谁骂人最厉害，那必然得是读书人。一顿正讽接反讽，直接把李阳的老底儿翻了出来。原来是个低配版纨绔，实力差不多嚣张一点的叫反派，没有实力还嚣张的叫蝼蚁。顾兰自然不会跟蝼蚁一般见识。可这时队伍忽然起了一阵骚乱。今日名册用完了，你们明天再来。那衙役写了一天，也是累得不行，见天色已晚，就直接下班了。语气也带着几分不耐，排在前面一众书生垂头丧气，很是沮丧，无奈只能活动活动酸软的腿脚，准备回家。然而
。刚来的李阳就与众不同了，他似乎没有把衙役的话听进去，照样走到明策桌面前。干嘛？衙役显然也是认识他的。衙役兄弟，通个方便，本公子不想白来一趟，再添一个名字吧。李阳话说完，周围的书生都面露厌烦。他们辛苦排一天了，都没说什么，你一个刚来插队的，居然就想无视规则。衙役也是用看两笔的眼神瞧他，不行。衙役兄弟。你可能不知道我姐姐是谁，李阳嘴角勾起笑意。你姐姐谁啊？不就是大人的一个通房丫头吗？滚滚滚！衙役听他这副以势压人的口气就不爽。再说谁都不是傻子，这么光明正大的给他走后门，别人能愿意吗？你连贿赂都没给。李阳笑意顿时消失，脸色变得难看。他以为他是个公子，可别人却都知道他只是个通房丫头的弟弟。这衙役是个性情中人。顾兰笑道，周围的人见状也都笑了。嘿。可不是嘛，野鸡就是野鸡，飞上枝头也成不了凤凰。一旁林露没有说闲话，听到衙役说今天结束，他心里挺高兴，因为他又能回去跟姐姐说，今儿没排上队，交不了报名费了，能拖一天是一天，他姐就不用那么急着凑钱。顾兄，我先回家了，我姐还在等我。嗯，顾兰挥手告别。而这时，起身活动腿脚的衙役正走到这边，恰巧听到了两人的对话。衙役上下打量了一番顾兰，眼里有些踌躇不定。这位公子，姓顾，可是顾氏茶楼的顾兰公子。嗯，这衙役本就是全场焦点。他这一问话，还没回家的书生们全都把目光投了过来，包括刚背对的难堪的李阳。是我，你认识我？顾兰挑眉道：“今天还真是奇了，自己的姓氏居然识别度这么高。我不认识，不过可能是。”衙役话说一半，似乎终究还是不敢确信顾兰身份，连忙道。那个，您先在这儿等我下好吗？我去叫一下府尹大人。行，顾兰点点头，感觉有些莫名其妙。这时，旁边人看过来的目光却都变了。兄台，您认识咱们郎州城的府尹大人？不认识。顾兰淡淡回答。那方才的衙役怎么突然转了耐性而且这么晚了还能为了您去请动府尹大人？兄台，跟府尹大人有关系，还来老实排队，真人不露相啊！一时间，他们说的七嘴八舌。全都带着恭维之意，话里话外还不忘讥讽一下假关系户李阳。被晾在一旁的李阳很是窝火，看向顾兰的眼里顿时充满嫉妒。府尹大人早睡了，怎么可能因为这次来？你们这些蠢货，没看到那衙役都不确定吗？李阳碍于面子，外强中干的回讽了一句。可这时话音还未落，府衙里原本都灭了的灯忽然亮起，象征重大唐事的正中门缓缓打开，两列衙役整齐跑出。一个穿着蓝色官袍、头顶乌纱帽的小老头，满脸堆笑的从后面走出来。可不，正是如今郎州府的府尹大人。李阳见到他，心里一怔，刚想像以往一样喊声姐夫，结果就听到府尹恭敬的询问：“敢问哪位是顾兰公子？”啊？李阳当场石化：“这里。”顾兰无奈招了招手，看见他那张帅脸，府尹绿豆大小的眼里顿时放光，看样子是确认了顾兰的身份。哎呀，顾公子，你说巧不巧？今天的名册还刚好剩一个名额，诺，秋为郎州布政使司二百九十五号，就是您的科举牌号，请收好。福音谄媚的说着，脸上的褶子都快笑成一坨，躬身把一个小铁牌递到顾兰手里。在场的读书人都看傻了，卧槽，不都说福音喜欢端着臭官架子吗？怎么对顾兰就这么亲民，亲的都快跪地上磕一个了？真，爱民如爹，你是不是认错人了？顾兰疑惑道。当然没有，而且不是说了吗？确实是还剩了个牌号，公子安心收好便是。府尹乐呵呵地说：“对了，公子，下官叫豆腐，日后还望多多提点啊。”众人，堂堂府尹对一介白衣，连下官这样的自称都用上了，简直离谱。顾兰也是摸不着头脑，还想再问的，结果这豆腐好像不敢多说几句似的，连忙称有事就带人回了府里。李阳还想凑上去套几句近乎，结果被府尹漠视了，一脚踹到旁边的石狮子上，府衙的灯全灭了，长街上。此刻一片寂静，顾兰看着手里的号牌，寻思：难道是原主祖上的朋友，恰巧在朝中做了官，知道今年自己参加秋闱，所以打点了关系？不过得多大的官啊，能让一方府尹变成这样？哈哈，顾兄好福气，平步青云，指日可待了。林露有些羡慕道，不过他眼睛很澄澈，唯有祝福，丝毫没有旁人眼里或多或少的嫉妒。我说我不认识他，你信吗？顾兰摊手，信。不过顾兄平时就乐善好施，可能无意间结交了些朋友。也未可知呢。林露倒是觉得顾兰这种好人就该有这样的好运。顾兄，佳姐还在等我，告辞。哎，那个，你还是去考考吧。
，若是真中了，我可以借钱给你。”好。外面彻底归于安静后，黑灯瞎火的府衙里，豆腐问旁边趴在门缝处的那个记录名册的衙役：“顾公子他们走了吗？”“走了，大人。”“呼，那就行，那就行。这事算是办妥了，终于能回去睡个好觉。”“不至于吧，大人？这几天您睡不着，难道是因为这个？”那衙役打趣说。你懂个屁！豆腐翻翻白眼，小声说道：“你知道这个顾公子的关系是谁来托的吗？说出来能吓死你！”谁？见他这么认真，衙役也有些怯。京城，玄天司。府尹瞪着眼低声道：“玄天司监察百官，就连朝堂上滚滚诸公都为之如虎，这世上能指使动玄天司的，还能是谁？”片刻，小衙役嘴直接张圆，惊得一屁股坐在了地上。卧槽！就在顾兰揣上二百九十五排号，回往家中的时候。万里之外，极西之地，妖界圣妖宫，一座巨龙头骨铸成的殿宇中，此刻其中还坐了三只大妖，气息都是达到了妖皇的境界。而他们中央的一方血池中，一道模糊的虚影投射在此。那道虚影明明并非本体，可气息竟隐隐压过了三位妖皇，让他们都隐隐呈现出臣服之意。妖帝虚影，血池台上还摆着一块碎裂的红色玉牌，代表的正是前几日被顾兰所杀的那只火狐妖王。此刻。妖帝虚影缓缓睁开树瞳，低沉环顾四周，道：“三位，我狐族子民不能这样不明不白的死在晋国地界。我已向其下达战书，不日集结大军展开正面攻伐。三位可有异议？”话音落下，三个妖皇反应各不相同，一个模样很是凶悍，人身雄头的妖皇率先开口，剧目中流露好勇斗狠的喜色：“帝君，我们怒熊部落没意见，只要是打人族，我们就肯上。”紧跟着，另一只人面珠身的女妖皇想了想，也笑嘻嘻开口。带着一股骚气，只要有雄黄哥哥冲锋，小妹也愿为帝君执鞭坠凳。妖帝虚影点头，威严的目光落到最后一位妖皇身上。这位妖皇不是别人，正是火狐妖王的师尊，此地圣妖宫的主人赤焰狼皇。不过此刻狼皇显得犹豫，因为妖帝下达的战书他看了，是以他们圣妖宫复仇的名义起兵，一旦开战，圣妖宫必然是要当讨伐前锋的。长期浩大的国战，前锋一般等于炮灰。因为一个所谓的亲传弟子葬送圣妖宫的前程，他可没雄黄那么蠢。妖帝城一兵不动，却要我们倾巢而出。老狐狸分明把我们当枪使。赤焰狼皇看了眼妖帝，踌躇道：“帝君，我觉得此战是否有些过于草率？毕竟小徒的死因还未查明。”云州的眼线已经传信，那无非就是一位人族剑仙，你不必如此害怕。”妖帝道：“本座向你们保证，若是将来那剑仙出手，我妖帝城定然不会袖手旁观。这下你应该没有异议了吧？”妖帝虚影目光似有千钧，狼皇心中大骂骂卖批，可面上也只能屈服。是帝君，我们圣妖宫即日便会发兵。妖帝微微一笑，眼神深邃，环视三皇道：“这次国战试探为主，如果本座没猜错的话，晋国如今出了些岔子，他们人族一直引以为豪的生产力底蕴，呵呵，如今或许还没我们妖界多。总之，这一战机不可失。”狼州城，顾兰乘着夜色回到府上，娘子，公子啊，夫人不在。午间出去买花了，说是想摆一些在府上和茶楼里。老杨响亮的声音从门房传来，知道了。顾兰随即进了书房。娘子不回来，顾府是不会开饭的，所以他还有一段提升修为的时间。西游画本还剩一张，今晚写完算了。顾兰伸个懒腰，拿起狼毫笔，烛火照应下，在书简上认真写着。不过，身为一个穿越党，他除了抄画本轰轰娘子外，还是没忘记一些属于文超公的正事，比如今天刚开始的。名著书《伤寒杂病论》首篇，一数加二百获得回声单 X 十。名著书《齐名要术》首篇获得前世良众 X 一百，大生命术心法 X 一。幸亏前世什么都学过一点，顾兰凭着印象便把两部古籍巨著带来了这一世。虽然只是首篇，但读书人系统给的奖励却让他眼前一亮。仙品丹药，回声丹，是传说中能活死人肉白骨的神药。单独拿出来可能还只是仙品，但若是配合自己之前获得的还魂丹。药效甚至能达到圣品级别，有了这两味药和医术技艺加持，顾兰感觉就算是只有半口气吊着的人，自己也能从鬼门关给救回来。这可比给几十年修为强得多。再看梁仲，顾兰心念一动，手中出现一个沉甸甸的小布袋，解开系带，倒在手心，一股稻香悠悠飘起，好熟悉啊！果真是前世我华夏的魔道。顾兰搓了搓道种，眼底透过怀念，魔道在前世很常见，但在这种路有冻死骨、年年苦汉黄的古代王朝。无疑是能令无数人疯狂的宝贝。要知道，哪怕是土地较为肥沃的晋国，粮食亩产也不过一担，还不到魔道的几十分之一。其他荒瘠小国就更不用提了。
，只是不知道意识的水土是不是合适，正好去试验一下我的大生命树。顾兰握住几颗两种，当即离开书房，朝府后面的花田而去。另一边，穆雨烟将茶楼的花草摆好后，变成马车回了顾府。路上，阴影里一道倩影忽然冒出，马夫甚至都未察觉时，便悄无声息的钻进马车。陛下，公子已经把福音给的二百九十五号牌领回去，秋为之事再无需挂虑了。柳叶溪已将事情办妥，轻声道：“他一整天都在用玄天司秘法暗中跟随，衙门门口的那档子事儿自然也是窒息的。”柳叶溪正要与女帝听听，可这时，他忽然发觉女帝似乎在出神，美眸中竟流露出淡淡的愠怒。从小就侍奉女帝，他的感觉自然不会出错。自陛下嫁给顾公子后，可是很少有这样的情绪了。柳叶溪关心问道：“陛下，您好像有烦心事？嗯，你自己看吧。”穆雨烟回过神。将手中柔皱的蜜寒递给柳叶溪，神情漠然，可眼里很明显正在翻涌着一股无名怒火。柳叶溪接过蜜寒，这才看到里面还夹着一封烫金色战书，上面盘踞着一头九尾天狐的图案。妖界战书，柳叶溪惊了。如今的妖帝便是一头九尾天狐，执掌整个妖界。不过他怎么会突然发疯，给晋国下战书？人族和妖界已经数千年没有开战了，难道就因为前段时间的那个妖王？柳叶溪不解。自然不是，穆雨烟轻轻摇头，领声道：“圣妖宫的内门弟子只是引火索，妖界想犯我大晋，实则是早有打算。妖界在西方与晋国接壤，虽然妖族战斗力强悍，但他们生产力十分低下，所以一直以来很垂涎晋国的人口。况且晋国国运衰微，妖界并非没有聪明人，早就有所怀疑，趁此机会正好试探一番。”柳叶溪峨眉紧皱，心中有些慌乱，要不要卑职去传令兵部，早做准备？朕已经传令了，那是否联系其他王朝借兵共同对抗？不必，那些唯利是图的家伙靠不住的。穆雨烟摆摆手，冷声道：“其实开战朕倒不惧，毕竟妖帝那老狐狸不是傻子，他还要压制妖界其他势力，自己定然不会轻易出手。妖界实力能与女帝不分伯仲的，也就只有妖帝本尊。只要他不出手，晋国便不会有太大危险。”听他这般说，柳叶溪轻轻松了口气。那陛下是在担心什么？朕担心大晋消耗不起啊！穆雨烟语气中多了几分怅然与无奈。与妖界的国战必然旷日持久，可国运本就日渐衰弱，前段日子又刚刚赈灾放粮，到时候就算真的撑过了与妖界的国战，大晋的底蕴恐怕也已所剩无几。闻言，柳叶溪刚落下的心又揪紧了。是啊，打仗要钱，也要粮食。大晋如今的国运民生，哪能经得起这般消耗？当下又是春季，正是百姓们播种的时候。若是此时征粮，那得来的都是要剥下去的粮种啊，可一旦没了粮种，等到明年百姓们可怎么活？难，民以食为天，自古帝王最愁的民间事莫过于此。马车里气氛沉闷，这时，马夫苍老的声音响起：“夫人，顾府到了，路费一钱。”顾府，顾兰。听到他的话，穆雨烟下意识想到相公的名字，一筹莫展的愁绪中，某根心弦好似被拨动，一道灵光忽然乍现，他猛然想到。上次自己这么难，好像是在年前南晋旱灾的时候，而那时帮着自己渡过难关的，正是饭桌上无意间道破天机的顾兰。小溪，你说顾兰会不会有办法？穆雨烟美眸闪烁，目光定格在顾府的大门上，逐渐有了神采。柳叶溪被这一提醒，也愣了片刻。对啊，公子他通古小经，博览群书，或许这次的事件也了解不少呢。走，回家。穆雨烟迫不及待的要去找顾兰说说话，眼下的处境无比糟糕。顾兰是唯一能给他希望的人。柳叶溪匆忙跳下马车，在马夫错愕的目光中扔下一锭银子，便随穆雨烟进了顾府。老杨，相公回来了吗？穆雨烟清灵的声音问。是夫人啊，公子早回来了，不过这会儿不在书房，正在后院的花田里呢，也不知道在鼓捣什么。老杨慢吞吞的说着，从门房走出来，准备喊顾兰吃饭。那个，你歇着吧，我和小溪正要去把买来的花栽上的，我们顺便去叫他。穆雨烟笑笑，连步轻移往后院的花田而去。此刻。后院花田，顾兰看着眼前已经长到与胸口齐平的成熟魔道，露出满意的微笑。把前世的高产农作物还原，还是蛮有成就感的。大生命树的心法他已经用的纯熟，顷刻间之前的道种便生长。百株魔道收获的新道种不计其数。顾兰正要收割，这时温柔熟悉的话音传入耳畔：“顾狼，哎，娘子回来了。”顾兰看过去，只见穆雨烟手里提着一盆鲜花，似乎是要来这里栽种。不过，现在整片花田都已经被高大的魔道占据，根本没有一点空隙可以种花。娘子，你买来的花好像暂时种不下了。顾兰有些歉意的挠挠头，
，笑道：“没关系，不过顾朗，你这是中的什么？”沐雨烟一进到后院，便被眼前的魔道震惊了。他可从未见过这么大号的作物，只是从外表来看，他感觉这似乎很像是一种粮食。没错，就是粮食。只需稍微闻一下，扑鼻的稻香便从花田飘来。明明是在阳春三月，却给人一种秋收时候的错觉。很久没来过后院了，他都不知道顾兰什么时候种下的。沐雨烟美眸定格在这片魔道上，呼吸渐渐急促起来。此刻，后面的柳叶溪也闯了进来，看见眼前六七尺高的魔道，逐渐张大了嘴巴。公子，你这是种的什么？怎么那么像大号的稻子？顾兰微微一笑，朝他们招招手。没错，这就是稻子，只不过产量比起普通稻子多了一点点而已。来来来，过来给你们介绍一下我家乡的品种。顾兰颇有几分骄傲的将魔道的品质和特点说与二女听。当听到这种超大号魔道产量是普通稻子的几十倍，而且生长周期却只有三分之一时，他们已经惊得说不出话来了。粮食，这就是他们梦寐以求的粮食来源，晋国急切需要的底蕴啊！这一刻，他们似乎看到了对抗妖界的希望。沐雨烟纤手摸过满田的粮种，美眸逐渐湿润。相公，这种魔道你是怎么种出来的？哪怕是实力登临仙境，他也从未听闻过世间有方法能彻底提高植物的属性。毕竟人只是人。而非神明，可若非神的伟力，又如何能改变万物法则，创作出这般神物？这不是我种出来的。一直将前世经典画本据为己有的顾兰，此刻却一反常态，轻轻摇头道：“这是我家乡的一位老爷爷种的，我只是将他借了过来罢。”那位老人家现在何处？沐雨烟忍住激动问道。他觉得那一定是某位隐士的仙神。顾兰缄默不语，见他神情聪明如沐雨烟，立刻明白自己问错话了，美眸慌乱。连忙低声道：“对不起，相公。”顾兰摩挲着稻米，下意识摇头说：“不必道歉，以后我们就用这魔道，让它在这片土地上也生长流传，让这里变得和我的家乡一样，受众他之人的庇佑。”仙神无需祝庙，也无需拜道，只因暮色里每一缕升起的炊烟，都是人间飘去的思念。他们看得到顾兰提及家乡时眼里的温柔，那是印刻在血脉里的长情。沐雨烟眼中带着几分羡慕，低声喃喃：“相公的家乡，听起来就是个令人向往的地方。”片刻，顾兰明朗一笑，摸摸他的头道：“走吧，我们先回去吃饭，就用这些新稻米，让你们也尝一尝我家乡的味道。”饭桌上，老杨连干了几碗大米饭。公子，想不到您除了买的酒好喝，买的你也这么香啊！古代人过的是真苦，还好我生在阳光下，长在春风里。顾兰淡然笑道：“这可不是买的，喜欢就多吃。这种米以后公子管够。”他说完，给娘子夹了口菜。有大生命树心法的催生，只需现在手里的粮种。想得到一座粮仓都是轻而易举。沐雨烟碍于形象，也忍住了吃第二碗的欲望，轻轻擦拭红润的小嘴。相公，你到底收了多少粮食啊？后院看起来好多，整一百株。顾兰回道：“一百株，上面接的都是成熟的粮种吗？”柳叶溪下意识与女帝对视一眼，尽力压下眸中的震惊，紧跟着就问：“当然。”顾兰点头肯定：“大生命树所催生，岂会有残次品的道理？”公子，咱们手里有这么多粮种。接下来打算用他们做什么？听小溪这一问，顾兰发现自己还真没想好做什么。就算种这一百株，也只是一时兴起，想试试能否复原种花魔道的。谁知道一下子就多了这么些宝贵的粮种。顾兰看向沐雨烟，柔声道：“娘子觉得适合做什么？我们顾府没有土地，若是只留着吃也吃不完，未免太过浪费。”沐雨烟沉吟片刻，认真道：“妾身想，要不我们拿去与老百姓们做生意如何？”他自然是渴望晋国的子民们能买到这样的神粮，只需今年的一次播种，日后便再也不用受冻美之苦。而且只要百姓们吃饱了，大晋也就有了与妖界抗衡的底气，不会再受欺负。这是沐雨烟做梦都想的事情，左手倒右手，居然要这么大费周折，这可不是陛下行事的风格啊！柳叶溪看了眼征询顾兰意见的女帝，不过吐槽归吐槽，他其实知道这是因为女帝太在乎顾兰，不然若是寻常百姓，女帝征粮哪需这么麻烦？天下是陛下的，陛下又是顾家的，所以说成顾家与晋国做生意，倒也没毛病。柳叶溪觉得，这时顾兰还没回话，一旁的老杨听了，就连连点头，认真道：“夫人想的周到，我们把好稻米种卖出去，既能发笔财，还能救一救其他饿肚子的老百姓，让我们大晋少饿死些人，这个好，这个好。”越是苦难出身、生活不易的人，越是应了那句“未悲未感忘忧国”。老杨嘴笨，但他心意明确。顾兰忍不住看了这老头一眼，心里颇有些触动。老杨，你说的没错，娘子心地如此善良，也正好与种出魔道那位爷爷的心愿相同。也罢，就将这些粮种全部卖出，卖给边关军屯和那些穷苦的地方。
价格与普通稻米一般即可。前世的魔道便是这样，没有专利，也没有天价，所以自己深受其恩，能吃得饱饭。这一世，顾兰觉得自己也没资格用它来大发横财，为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。读书人理当如此。顾兰答应完这桩生意，轻松舒心的看向桌边的家人们。此刻的屋子里温暖又安静，两道复杂的目光落到自己身上，沐雨烟秋水般的眸子微微泛红。难藏内心的感动，晋国这次彻底有救了。顾兰说出这番话时，他好像从无边的黑暗中看到了光。当然，更让沐雨烟喜极而泣的是，他自己从未看错人。顾兰虽只是一介书生，但这副心怀，这种风骨，却足以让作为女帝的她都感到折服。娘子，怎么还要哭了？顾兰定睛瞧他，摸不着头脑。不过就是答应了卖点两种，反正吃不了也会坏。至于这么感动吗？没有，相公你看错了。穆雨烟可不想失态，急忙别过俏脸，紧抿着唇不承认。顾兰莫名其妙的摇头，看向另外两人，惊道：“哎，小溪，你怎么眼睛也红了？卧槽，老杨你就别了吧。”顾兰撇撇嘴，女孩子这样显得楚楚可怜，老爷们儿这副表情可太膈应了。公子，老杨我只是觉得，你刚刚说要用一样的价格卖给咱老百姓的时候，真帅，嘿嘿。老杨摸着头皮憨笑。若是晋国其他富商有这样的宝贝两种，那指不定要卖多贵呢。自家公子一介布衣，却能做出这种决定，他很意外，却也欣慰。可会说话，顾兰笑赞，又道：“那这个买卖就交给你了，忙不过来就让小西帮你。过两天我们在顾氏茶楼旁边再开个顾氏粮庄，第一笔生意就是先把手里这批稻种卖出去。”好嘞，公子放心。老杨拍着胸膛打包票。三日后，顾兰已经将从华建宗搜刮来的好东西。吸收个差不多，修为定格在四万年左右，而其中除了极品灵石和胶珠外，还有一样东西比较有用——圣品赤焰熔炉。初看到时，顾兰还惊了一下，区区一个二流门派化剑宗是怎么有圣品宝物的？但仔细看，顾兰发现这东西居然是个被毁掉的残次品。它的气灵先前被人生生抽离，只剩了一副极为坚固的躯壳，气存灵灭。这种情况能修复的概率微乎其微，难怪会落到化剑宗的仓库里蒙尘。顾兰略叹可惜，不过还是将其好生安放起来。毕竟圣品的材质摆在那儿，说不定哪天就能用得到呢。下午，顾兰正安稳坐于窗前读书，院中碎金般的暖阳洒落在沐雨烟身上，他正倚着竹椅看顾兰给他写的新画本《红楼》，脸蛋红扑扑的，看得津津有味。这时，老远就听到老杨的声音从门外传来：“公子，公子，咱们大晋出事了。国运这样衰减，大晋出事不是很正常吗？”这个老杨头天天大惊小怪的，顾兰声音从书房中淡淡传出：“你说就行，我听得到。”哦，是这样的，我这几天不是按照公子您说的开张粮庄吗？结果就在今早我出城雇人，路过城门口的时候，发现通道栏那里围了老多人，我想凑过去看百分号，星号、百分号、人民币警号，说重点。哦，通道栏里贴的是京城的讨妖檄文，听说咱们大晋要跟妖界开战了。听到这话，顾兰愣了下，国战？不对吧？他怎么记得原著中好像是在嘉庆五年才开战的来着？难道是因为自己杀了个妖王，导致时间线提前了？你别看错了吧，老杨，绝对没错。京城的檄文都散布十三周了，上面还有女帝的玺印呢。老杨说完，书房里没声了。顾兰手指轻扣木桌，不知在想些什么。庭前，沐雨烟听到这则消息，却是毫不意外，继续悠闲的翻看着《红楼》。没错，那道檄文便是柳叶溪这几日回京城连夜起草的。既是调动晋国十三州的兵力，早做准备，又是告诉天下，他嘉庆并不惧与妖界一战。先前是没办法，才一直忍气吞声。现在百姓们有了相公种出的魔道种，我晋国的底蕴不出三月便会涨上几倍。想战，那就战啊！当阵软柿子呢？沐雨烟心里万分解气。这时，老杨见顾兰沉吟不言，犹豫着又问：“那个公子，国战都快打了，咱们的粮庄还开吗？战争年代，粮庄钱庄就是最危险的。”一旦战火波及到此，那被洗劫抄家是没跑了。老杨很担心这事儿，然而顾兰听后却是清朗的笑笑：“啊，别怕老杨，咱们在可是在郎州，又不是西晋，妖界进犯不到这里的。虽然战事提前了，但顾兰并不担心，因为在原著中，哪怕是妖界在晋国底蕴更加衰落的嘉庆五年起兵，也没能攻下接壤的云州、襄州，只是进一步消磨了些晋国的底蕴，双方白白耗了几年罢。这场国战。”妖界与大晋两败俱伤，最后便宜了草根崛起的主角势力，真是太草了！主角这气运怎么都能捡到喽。
。顾兰想到这，心里默默吐个槽，颇为羡慕。而国战僵持的原因有二：一是妖帝城内卫明显高估了自家部下的齐心程度，后期窝里；二便是襄州出现了一位修治黄境的帅才，用兵如神，还差点反打回去。梁庄继续开就好，战事一起，晋国的用粮需求肯定更大了，正好能让我们的买卖做大做强。顾兰吩咐老杨道：“既然公子那么说了，那咱就开。”老杨松口气，尽管他也不知道为何顾兰笃定这场国战延续不到郎州。哦，对，记得咱们的两种优先供应一下襄州的军屯，顺便打听一下那里有没有一个姓陆的将领。不对，他也可能还是个卒子。顾兰回忆着说，描述了些那人的基本信息。老杨听得愣愣的，不能理解他的为啥突然要找人。不过公子吩咐的话，他就照做，应了声便出门去了。此时，看贤叔的穆雨烟听到最后这句，穷比好看的皱了皱。好奇问：“顾郎还认识西晋的人？算不上认识吧，只是想结交一番。”顾郎微微一笑，他深知玄幻世界的气运一说十分奥妙。据说与大气运者交好，自己身上的气运也会随之提高。这位他要找的陆姓小卒，便是一个大气运者，也就是那位后来差点反攻妖界的黄境帅才。听他这样说，穆雨烟更感兴趣了。什么人能让相公素未谋面便想着结交？相公，那人叫什么？妾身早些年也曾游历，知道不少相州名士。说不定认识呢。穆雨烟丢下画本，走进书房，美眸灵动。他并非名士，他叫陆求仙。你可听过？见穆雨烟怔怔摇头，顾兰笑盈盈道：“那人的故事还是从这次的禁妖之战说起。原著中写陆求仙的笔墨不多，但顾兰当初看的时候，对其印象却颇为深刻。白衣如将，文武双修，在他名扬天下之后，可谓是晋国除却女帝之外第一人。他的真名无人知晓，求仙只是他因为过往的执念。”给自己取的名字，顾兰缓缓道：“他因为一个执念，一生都在追求无极仙道，只身入妖界，在襄州地段摸爬滚打，最后成为大晋的护国柱石。”小说中那位将领的形象在顾兰口中娓娓道来，从小卒到元帅，不可不说是一个传奇。用兵如神，不苟言笑，心中的那个执念是关于一个女子，似乎是他的妻。穆雨烟听得十分认真，因为事关将来晋国的人才，他生怕遗漏了细节。半晌。顾兰大致讲完书中对陆求仙的描写，因为太监文没写完，顾兰对陆求仙的背景也不甚清晰，只知道他最后因主角的许下的一个空口承诺，就被主角收编到了麾下，成为了重要的壁主。空口承诺骗人情，真尼玛玄幻小说的老套路了。顾兰揉了揉眉心，感觉当初这小说写的可真降质，主角光环一开，全世界都在围着他转。这时，穆雨烟思索片刻，开口问道：“相公，那他最后成仙了吗？”“不知，不过应该没有。”顾兰摇摇头，解释道：“人力中有时穷，他的执念似乎从未解开过。若是执念解开，想必书里对他后来的描写应该会多些欢笑。可原著一直到太监，他都是面瘫一样的冰块脸。”妾身明白了。穆雨烟听完，颇感到遗憾。一个将领为一女子而执着成仙，这简直比画本里的爱情都有意思。想不到居然是这样的结局。不过，既然提前知晓了此事，穆雨烟觉得自己说不定能有机会改变。老杨想在军中找人，无异于大海捞针。可他女帝想找人就简单多了，一道圣旨的功夫吧。找到此人，晋朝廷所能帮他解决困难，早些提拔成大将军，多给予资源，或许大晋的国运会一晚颓势。穆雨烟眸光闪烁，心里已经安排好了玄天司任务。而就在他出神的时候，一道机械音在顾兰脑海响起：“宿主剧透，世界人物一位，获得奖励，仙品法术，控灵，圣品药材，纯阳龙涎草，一万年。”融合上古仙体，齐阳。顾兰看到奖励，喜上眉梢。实话实说，这次讲陆求仙的故事是早有预谋的，满足娘子的好奇欲还是其次，她主要就在等系统的奖励。上次剧透故事已经如此不凡，没想到这次更上一层楼，其中居然还有无比珍贵的上古仙体。要知道，体质这种东西，纯粹是天赋所得，是决定你生来气运的关键。为何主角气运逆天？就是因为他们都是一些仙体。圣体亦或魔体，有世间大气运加持。本书中主角后来便是同时拥有了十种体质。顾兰靠着读书人系统获得了圣境修为，可天赋仍旧是凡人之体，和气运之子本质上有着差别。但如今，顾兰拥有了齐阳仙体，将来的命运轨迹和所有的气运都不可同往日耳语。顾兰默默感受体内经脉的变化，按耐住激动，再看向其他的那些奖励。一万年的纯阳龙涎草对我自己的修行有帮助，不过就这样吸收有些浪费。先留着吧。顾兰知道炼丹师的存在，日后有机会将它炼成丹药再吸收，自己会收益更大。相比于这两个圣品
，其余奖励就略显逊色。顾兰只是大致扫了眼控灵术的心法，便全部收回系统空间中。这时，穆雨烟拿定了主意，俯身为顾兰沏了杯茶，柔声道：“相公读书辛苦，喝口水润润嗓子，谢娘子关心。”顾兰捧过，面带笑意：“今天老杨雇人开张粮庄，想必要忙到很晚，妾身来给相公做饭吧。相公想吃什么？”穆雨烟将主椅上的画本宝贝似的收好，从屋子里取出一条围裙，系在盈盈一握的纤腰上，明眸瞧着顾兰。翌日春风和煦，柳叶溪从京城赶回，还未歇一天班，便帮着老杨忙活起梁庄的事宜。顾兰身为老板，开张的第一天还是要到梁庄露个面底。一阵鞭炮响过，上井长街上一道锃明瓦亮的牌匾高悬起来：“顾氏梁庄。”鞭炮声吸引了不少人的驻足，他们抬头朝里面看。脸上露出看热闹的神情，七嘴八舌的说着闲话。咱晋国跟妖界都要开战了，还开梁庄，怕死的慢吗？哎，就是啊，我家的钱庄、梁庄都关了，就怕妖界打到咱郎州。就算那群妖怪打不到，朝廷征税征粮官一来，也是个关门赔钱的下场。这梁庄还是顾家的，顾氏茶楼还是挺良心的。待会儿我买点粮食，算是乡里乡亲多少的帮点吧。人们中有些是认识顾兰的，因为名声不坏，所以尽管大家不知道他怎么想的。但还是留下来准备继续看看。这时，捧一箩稻米的绿衣侍女缓缓步出，后面跟着一袭青衣、摇着折扇的俊美公子，自然便是顾兰与柳叶溪。本来模样清秀的柳叶溪一出现，街上的老少爷们都静了下来。可当见到顾兰那张帅脸，不少驻足的妇人小姐又都窃窃私语：“这顾家公子模样好生俊俏，也不知道娶亲没有。我还有个待字闺中的妹妹，给她当妾也不是不行啊。待会咱们得买点粮，顺便问问。”嗨嗨，静一下。柳叶溪耳力过人，当然听到一众女人明目张胆想挖自家陛下墙角的话，不悦的皱着小眉头喝道：“顾兰也清了清嗓子，开场道：‘各位乡亲们，我们顾氏梁庄今日开张，第一笔生意是这些两种。喏，正如各位所见，只有这么些，所以每家限量只能买二两。’他这话说完，众人迷惑了。顾公子，别人家梁庄开门都送粮，您这怎么一开始就不够啊？对啊，顾家少爷，每家限量，咱还是第一次听说。”您这是搞什么名堂？顾兰从容笑笑，开口解释道：“因为在下的所卖的并非普通粮种，怕有人囤积居奇，所以才出此下策，保证大家都能买到。怎么个不普通法？”有人不信，吆喝道：“很多粮庄开张都会有些噱头来吸引人，其实本质也就那样，还是普通的粮种。”面对众人怀疑，顾兰将手一招，旁边的老杨点点头，紧跟着竖起来一块招牌：“东方魔道，亩产五十石，三月一熟，皆可为重。”故事信誉担保，假意赔十。招牌上浓墨写的字迹清晰的呈现在众人面前，看清后，人群一片哗然。顾公子，您这是不是卖种子？是在卖梦啊？这世上哪有这么高产的粮道？还三月一熟，顾老板，我们看在是相亲的份上，照顾你买卖，你不能把我们当傻子看啊。就是，长得好看也不能骗人啊。一般粮庄将稻种吹上天去，就是想要把价格抬高了。众人以为顾兰也要这么做。所以嗤之以鼻，可接下来，老杨又将招牌一翻面，后面写着几个大字：“两种评价，一钱银可花二两种子。”这下众人愣住了，打脸还是其次？你这样夸耀，又不卖高价钱，这道种总不能真像上面写的那样神吧？一群人面面相觑，在贫瘠的环境下生活大半辈子了，他们当然不敢相信世上会有这般神物。此刻，围在顾氏梁庄门前的人越来越多，顾兰也不再解释，轻摇着折扇。坐在柳叶溪搬来的木椅上，静静闭目养神。普度众生的初心，他已经完成，已经无愧于魔道。买不买，就是百姓们自己的事了。这时，门前有些人不信，撇撇嘴走了。还有两部分人留了下来，朝粮庄里走近。一部分是抱着试一试的心态去找老杨买粮，另一部分则是些对顾兰真起了色心的妇人，想来找顾兰攀话。我家公子有夫人了，各位还是去买粮吧。柳叶溪拦住他们，冷冰冰道：“哎呀，小丫头。”知道你顾家有主母了，可男儿三妻四妾不是很正常吗？一众妇人笑道：“柳叶溪，三妻四妾是很正常，可让陛下跟你们的女儿共侍一夫，你们怎么敢的？各位，在下没有纳妾的意愿。”这时，顾兰淡淡开口，很果断的婉拒。他朗目如新，气质出尘。虽然他前世很渴望左拥右抱的生活，但当这一世遇到穆雨烟后，他发现自己眼中已经再容不下其他女子。公子果然与众不同。陛下好眼光，柳叶溪得意的瞧着妇人们，心底却又不禁流露些许羡慕。他本以为像顾兰这么俊美的郎君，都多多少少沾点花心的，毕竟他又不知道穆雨烟的身份。各位若是不买粮，就请回吧。顾兰又道。
。这下一众妇人的脸色立马就不好看了。真是的，不就是长了张小白脸吗？我家女儿还不一定看得上呢。本来还想买的，现在老娘不买了，有什么了不起？一众妇人嚼舌醋，拥着往外走。正应了那句话：越是馋，越是得不到，就越要诋毁。这跟前世那些介绍自己宝贝女儿的大妈可太像了，固然一笑置之。可这时，一道熟悉的声音朝妇人们呵斥来：“你们在这叽歪什么呢？恶意诽谤顾公子，是想让本官把你们都抓回衙门吗？”顾兰眉头挑了挑，看过去就见一个身影有些佝偻的小老头，带着几个官服随从，正进梁庄。而察觉到自己的目光，小老头脸上的褶子皱了皱，挤出满满的笑容，几步并作一步的赶来。窦大人，顾兰微微一笑，道：“您不在衙门当值。”怎么有空来这边？郎州城很大，衙门在城西，顾府在城东。要说闲逛那道此地，那必然是不可能的。窦府拱拱手，如实道：“顾公子梁庄开业，怎么能少得了下官捧场呢？刚听说我就过来了。其实这货自从那天报完名后，就派小衙役到城东看着了。虽然进不了顾家，但打听到顾氏梁庄还是可以的。”窦府解释完，转脸看向几个惹人生厌的妇人，冷声道：“你们几个长舌妇，认得本官吗？”窦大人。明夫认的，知道面前这个小老头是郎州府尹，他们一时间噤若寒蝉。万万没想到，一个小小的梁庄老板，居然跟府尹还有这么一层关系，能让府尹大人屁颠颠的跑来捧场，认的就好。你们在这打扰顾公子休息，还堵在门口妨碍梁庄生意，这叫扰乱市井秩序罪，本官要治你们。窦福唾沫星子乱飞，算了，窦大人。顾兰看他训斥了会儿，怕这小老头待会儿为了讨好自己，一激动把这几个妇人拖菜市口去。大妈们虽然有些无理取闹，但还罪不至此。你们既然不买粮，那便走吧。话音落下，几个妇人不知所措，胆小怕事的看着窦福。窦福一瞪眼，看本官作甚？顾公子都说放你们走了，还不快走？谢大人饶恕，谢顾公子宽谅。几个妇人这才明白过来，这里到底是谁说了算？连连躬身点头，迈着小碎步，慌不迭的走了，生怕再多说一句就被拉去衙门问罪。今天之后。故事梁庄跟衙门有关系这件事，相信很快就会在城里传开，不会再有不长眼的来挑事了。而且有郎州府这样的官方作保，买粮的人也会变多，算是帮我省了不必要的麻烦。顾兰看着阿谀奉承的小老头，感觉顺眼了些。见此间事妥善解决，豆腐转过脸来，稍作沉吟，便开始表明来意。顾公子，其实我今天来也是因这梁仲的事。今早玄天司才到的密令，让他全权负责故事梁庄卖粮一事，不然他也不能这么及时的赶来捧场。不论官品大小，对玄天司那实在是怕呀、啊。找老杨，我不管账。顾兰指了下庄里人群的方向，以为他是要买粮种，不过每人限买二两，你也不能例外。豆腐愣了下，忙笑道：“不不，公子误会了，我不是要买粮，而是想帮您的粮庄往外运，那不是镖局的事情吗？”顾兰疑惑道：“粮庄为了生意做大，都会花钱雇镖局来运输粮种到其他州县，这是人尽皆知的规则。”“对啊，所以公子不用花钱了，郎州衙门来帮你运。”豆腐点头，眉毛很滑稽的挑了挑：“你们帮我运粮，出人出力还不要钱？”顾兰盯着他，不光不要钱，我们郎州府还出钱资助您的粮庄生意。”豆腐干脆利落的说。周围人此刻都惊奇看过来，没想到一毛不拔的县太爷，有一天居然也能主动出资资助老百姓的生意，免费帮我运粮，就是你今天来找我的目的。顾兰目光精烁，缓缓问道。得到豆腐肯定的答复后，顾兰越来越清楚。朝中绝对有官员在帮着自己，不然凭豆腐一个六品末流小官是不可能主动掏钱的。况且还有上次科举报名一事，幸亏这人是一直在帮我，并非来自京城的仇家。顾兰松了一口气，没有再追问此事。有人注意到自己固然不自在，但只要是有非敌，自己就没必要冒着风险非查出是谁不可。毕竟大官也只是凡人罢了，他不会威胁到自己，只有挂逼会。知道了，你且回去，三日后我会让老杨将两种包好送到衙门的。顾兰轻声道：“不必劳烦公子的人。”豆腐指了指旁边的衙役：“到时候公子给个信儿，我们亲自去府上取。”好，顾兰答应下来。端茶送客，豆腐走到门边，却又转过身来，似乎想起来什么，低声道：“对了，顾公子，还有一件事要提醒您一下。这梁庄既然是生意，那就会有竞争对手。因为您的梁种很好，到时候恐怕会有些其他不开眼的梁上。同行嫉妒，暗地里使绊子吗？”顾兰淡然笑笑。直接把维护的责任推给这小老头，这件事就麻烦你县太爷了。郎州这一亩三分地，还有不听你话的商人，还真有。豆腐苦笑，又道：“有些商人不好说的。总之，公子您自己小心，有麻烦就来衙门找我，我尽量帮你解决。”好，顾兰点头答应。
，笑得灿烂。暮色中，三人坐着马车回府。尽管老杨头和柳叶西忙了一天，很累，但此刻他们统计着账本，心里还是颇为高兴的。收益不多，也就茶楼一个月的营业额。只是知道这两种会救很多苦难百姓的命，劳累也就变得值得了。下了车，柳叶西瞧了瞧府里的灯火，见顾兰也在看，口气有些揶揄的笑道：“我和老杨去做饭，公子出门一天了。”想必很急着去见夫人呢，不当着女帝的面，不用遵守君臣之谊，她少女的性子活泼了许多。老杨使劲点头，顾兰洒脱大笑，承认道：“还是你们懂本公子。古人云：‘有美人兮见之不忘，一日不见思之如狂。’想念娘子，岂非人之常情？”顾兰阔步朝书房走去，窗前家人的影子正从烛光洒落的窗棂中透出，窈窕曼妙。啧啧，不愧是公子，矫情的情话都能说得这么脱俗。难怪和夫人日日如胶似漆的。身后，柳叶西和老杨头驻足仰望，起了一身鸡皮疙瘩。顾兰进了书房，见穆雨烟正捧着一本书，看得无比入神。他玉臂托着香腮，凤眸闪烁如星，青葱玉指时不时翻一下书页，静谧唯美。顾兰悄悄走近，发现他居然并未看平素最喜欢的画本，而是在看自己刚写了几张的农学经典《齐名要术》。娘子，你对这种书还感兴趣？哪怕身为理科生，顾兰都表示自己没兴趣。若非前世因为考试，这一世为了系统奖励，自己绝对不会跟这种农学典籍扯上关系。相公，你回来了。穆雨烟从书中回过神来，仰着精致的小脸回看顾兰，呢喃道：“今日为相公洒扫书房，不小心碰落了这本书，见里面画了些奇奇怪怪的图，便忍不住捡起来看了会儿。这书妾身可以看吗？”他灵动的眼睛眨巴眨巴，抿着红唇问，似乎是怕这书有触及到顾兰隐私。当然可以。顾兰宠溺的揉了揉他乌黑秀发。温柔笑道：“书写了就是给人看的嘛，娘子不明白的还可以来问我。”聊到前世典籍，相公我还是有点东西的，虽然东西不多。谢谢相公。穆雨烟思考片刻，从书中翻到一页图纸，浅声问道：“相公能讲讲这个大轮子是什么吗？”顾兰低头看去，原来图纸上是自己闲来无事画的水车模型，旁边还引用他文做了标注：“地高则用水车即引，灌溉甚便。”这叫水车，又叫桶车，是一种建在河上的灌溉工具。顾兰描述道：“他可以利用水流，省去人力，直接将河水引到田地中。省去人力，是一种仙法吗？”穆雨烟迷惑地问。他不知道利用水流是何意，但这个世界上的确有仙法可以移山填海。不过修士到了这个层次，他们必然是不会将自己的仙法用于农田灌溉这种小事上的。不是仙法，寻常百姓就可以做到的。顾兰摇头笑笑，耐心解释起来：“这水车就固定于河流上。”河流向前推动，带动水轮转动，而水轮上又固定了一些木桶，可以在低处时将水装满，带到高处留下，顺着木槽流向远处的田地里。顾兰指着图纸上的水车，写写画画，有模有样的讲课。穆雨烟脑袋凑过来，靠在顾兰的肩边，认真听着，俏脸上写满求知欲，像极了前世肤白貌美的校花学霸。片刻，还未等顾兰将动能势能的原理讲完，穆雨烟便恍然大悟：以他的智商，只要讲一遍。理解简单的农具，自然不费力。只是这样的新奇工具，是他闻所未闻、见所未见的。相公，你怎么想到这样巧妙的工具的？穆雨烟很是惊奇，眼神饶有兴趣的盯着顾兰。这个神秘又迷人的男人，总能带来惊喜。这很巧妙吗？顾兰挑了挑眉，反问一句：“穆雨烟，能让凡人跨越仙凡的鸿沟，做到寻常修士都不能做到的事，这还不够巧妙吗？”穆雨烟美眸惊诧，在他看来。这种工具简直巧夺天工，毕竟世上可从未有过能代替仙法的凡人器物。但顾兰看起来平淡无比的眼神，给女帝都整不自信了。看来玄幻世界的仙法，在一定程度上遏制了科技文明的发展啊！顾兰表示，我老家五千年的劳动智慧，这只是最原始的罢了。来，娘子，看看这几张图，你就明白方才那农具不过耳。顾兰轻笑，走到桌边，将一沓画纸拿出，上面都是他平时闲来无趣、回忆前世有意思的东西。相公，这是画的树、虫子和鱼塘。穆雨烟玉指抵在唇间，如水的眸子透露着不解。他不明白，把这三样风马牛不相及的事物放在一起有何用意。这时，顾兰执笔在纸上画了三道箭头，让三者形成了一个闭环。娘子且看，这树叶可以喂虫，虫沙或虫蛹可以喂鱼，鱼泥又化为肥料滋养树木，三者相生相依。顾兰细心的讲述，其实这个东西有很简单的名字——桑基鱼塘。只要学过初中生物就知道，用特殊的养殖模式来使得效益最大化，这可比单纯的工具要高级的多。听了讲解，穆雨烟渐渐领悟到其中的奥妙。从顾兰画箭头时，他神色就稍有明悟。
。而听完几句话后，更是直接美眸瞪大，眼前仿佛就出现了这样一幅妙至豪巅的蓝图，居然想到让三者互相补给，又同时收获，这种模式真的可以？穆雨烟不自觉的捂住小嘴。然而这还没完，穆雨烟还没消化完此刻的震撼。这个是木牛流马，可以省去人们肩挑手抬、搬运货物之用。那个叫游标卡尺，能杜绝肉眼的误差。测制好礼，这个是风车，和水车还是不太一样的。可那个那个叫手机，不过不是机啊，是一种通讯游戏设备。现在的话，想制造出来应该挺难。顾兰侃侃而谈，如数家珍。穆雨烟都听妈了，从未见过的智慧产物，一波未平，一波又起的心神震颤，让他感觉自己二十多年执掌天下的过往，好像都是在坐井观天。这无关修为，只是金傲聪颖的女帝。感觉智商和学识受到双重碾压时候的心悦诚服。半晌，顾兰讲完，穆雨烟连忙递上杯热茶，绝美的小脸上震惊之余，流露出满满的崇拜。相公，这些你是怎么想到的？于穆雨烟而言，短短半个时辰里听到的这些，太过匪夷所思。他从未想过，顾兰的小小书屋，竟囊括了天下智者都不曾触及边角的浩瀚知识。与顾兰相较，说朝廷工部那些人是酒囊饭袋，都是抬举了他们。面对娘子的快要溢出的仰慕，顾兰淡淡挥手，温和笑道：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，娘子若是感兴趣，日后我将他们画出，与你细看。”看着穆雨烟秋波荡漾的桃花眸，顾兰觉得狗在郎州的生活顿时都没有那么枯燥乏味了。前世跟女孩子说了会被嫌烦的知识，在娘子面前却能装得一手好币，这谁顶得住？顾兰心花怒放，远不似表面这般云淡风轻。这时，老杨头和小溪开饭的声音传来。两人整理好书纸，乘着月色携手步出书房。而与此同时，一道机械音在顾兰脑海响起：“您讲解了《天工开物》、《奇名要术》等古籍，您讲解了《生物科学》一篇，您讲解了《获得奖励》《灵泉 X 一》《修为加五千年》《先接丹方》《九转火灵丹》《仙体气运加一千》《当前气运品级青色》《仙品灵物》《朱雀火语》《仙品》。或许是顾兰讲出的知识太过庞杂。”读书人系统给的奖励也是纷乱的很，什么都有。林泉不必说，可滋润后院花田，日后再施展大生命术的话，收获的品质必会超越凡物。而气运的加持是在上次融合奇阳仙体后第一次出现的。顾兰还未熟悉这虚无缥缈的用途，不过那道仙品丹方却是让顾兰眼前一亮。九转火灵丹，属性极阳极赤，我融合的上古仙体便是奇阳，正好符合。顾兰心头一热。继续往下看他的描述，效用：仙品灵丹可用于仙级以上大能的悟性，境界提升；亦可用于加速高品阶灵兽的富裕。提示：此丹药火元素至纯，非同属性勿用。顾兰看完介绍，蓦然间便想起来自己系统空间中那枚凤凰蛋，因为它是神兽的缘故，从化剑宗得来后，顾兰也没有苛求它能多快出世。毕竟原著中主角也等了好多年，但如今有了这丹方，一切就都不一样了。尽早孵化神兽。能让自己的气运和实力都进一步暴增，距离其凤凰的梦想也就更近了一步。丹方，纯阳龙涎草 X 一，高频火系灵兽 X 一，妖圣舍利 X 一。幸好上次没有贪心，直接将龙涎草吸收掉。顾兰暗自庆幸，自己拥有等待炼丹契机的耐心，才能在此刻恰好不缺丹方中的一味主药。这也算是气运的一种吧。高频火系灵兽用来炼丹有伤人和，毕竟那是灵兽而非妖兽。不过。刚得到的极品神兽物件朱雀火羽也是可以替代的，所以这味药顾兰也不挂虑。只有那个妖圣舍利，顾兰稍微沉吟，如墨般的眸子中金光闪烁。他记起来了，那个火狐妖王临死的时候曾卖队友，说这东西他师尊也有一枚。圣妖宫妖王的师尊，看来得打听打听这货的师尊是谁了。将来找个机会还要走一趟妖界。春雨连绵如丝，五月初的时候才从郎州地界抽离。这几个月，顾兰静心读书。没有急着去妖界寻找妖圣舍利，毕竟就算丹方找齐，炼丹师也暂时没有着落。顾兰打听到，似乎天机阁在各王朝的分舵中会有炼丹师，只是普遍都眼高于顶，不会帮凡人炼制。他旁敲侧击，老杨去过一次，却是连人都没见着。顾兰不想麻烦，也就不再把希望寄托给这些分舵的半吊子炼丹师。不过这些日子，顾府的生意做得倒是十分红火，因为县太爷豆腐的大力支持，梁庄的成本不出几日便回来了。还朝边关的云州、襄州粮顿运输了无数粮种，边境反响甚佳。这日，顾氏粮庄最后一批，也是最大的一批粮种装好车，正要从郎州出发，运往襄州。
。老杨头在旁边盯着庄货，而顾兰也亲自来这里，将账收齐，准备带回府上。梁庄不远处的客栈二楼，七八个戴着黑色头巾的壮汉正盯着那边顾氏梁庄门前的梁车，目光不善。他们来郎州一宿了，连夜找到的顾氏梁庄，口音听起来就不是本地人。小二给他们上酒时都是小心翼翼的。此刻，领头的那个壮汉见梁车收拾停当，撂下酒杯，对其他几个同伴歪头一笑，便一齐带着刀往下走去。客栈小二根本不敢上去要钱，只依稀听到他们的对话：“大哥，梁庄里刚刚进去的小白脸就是老板，听说叫顾兰，几个月前才开的产业。啊，一个毛头小子就敢和我们老爷抢生意，真是活腻歪了。大哥们别太冲动，我感觉这小白脸能这么短时间里做大，背后可能有靠山啊。”他能有什么靠山？我都查过他背景了。再说，就算有，能有我们家老爷的靠山大。等一行人下了楼，店小二连忙从后门溜出去，率先抄近路，进了顾氏梁庄。因为百姓们中过之后，发现顾氏两种便宜且口碑爆炸的缘故，街坊邻里对顾家都挺感恩和崇敬。这小二也不例外，察觉到这些外地人来者不善的时候，就跑去给顾兰报信了。片刻后，小二把事情原委快速说完，劝道：“顾公子，您先快走吧，回家避一避风头。”咱好汉不吃眼前亏，可他话音刚落，门外的阴阳怪气的吆喝声就传进来了。哪个是当家的，出来说话？我们临江城刘家要买粮。闻言，顾兰尚且淡定无比，旁边的小二却是神情猛然紧张。这他们竟是临江城的刘家？你知道他们？顾兰挑了挑眉，问道。他识海展开，自然一眼看到门外那七八个壮汉，中间那个修为最高，已经入后天之境，其他的大多是些武生、武士。甚至还有两个凡人，刘家是临江城一带的地头蛇，和你一样也是粮商。他们家老爷刘文天是修仙界大能，据说还跟皇亲国戚沾点关系。小二把他知道的都说出来。不过，所谓大能，先天境界就可以御剑飞行，在凡人眼里已经算是了不起的大能了。刘家也是粮商，这大概就是前阵子豆腐说的不开眼的同行顾兰回。到当初的提醒，微微一笑，想不到这要巧，自己来收账，正好碰见刘家来找事。顾公子，您怎么还笑得出来啊？快逃啊！小二着急道。门外的几个壮汉已经跟老杨头他们吵吵起来了。再这样下去，他们遇见顾兰这样一个白面书生，几乎可以预见，必然是一顿毒打。别慌，你先走吧，小哥，我随后便从后门出去。顾兰轻声说道。好，顾公子，你自己当心些啊。小二也不敢多留，说完就溜回客栈，在二楼窗户里偷偷张望梁庄这边的情况。他不知道，在他离开后。顾兰根本就没动，只是招仆人沏了杯茶，安坐于梁庄中，深邃的目光洞穿墙壁，静静看着外面。此刻，几个壮汉走到装好的粮车旁，伸手摁了摁里面的粮种，龇牙朝老杨喊道：“老头，把你们家管事的那小白脸叫出来，我们刘家老爷有事找他。”老杨一看，几人笑里藏刀，腰间还挂着兵刃，知道叫公子出来必然坏事。他咬牙一笑，弯下腰应付道：“几位客官，我家公子不在这里，要买粮的话，找我就可以了。”找你。为首的后天镜嗤笑道：“我们找你家主子做的是见血的买卖，你想代替他吗？”说着，几个壮汉围上来，把运粮的车队围住。老杨头脸色大变，周围护送的几个衙役也神情紧张。很显然，衙役们根本不是刘家这几个恶奴的对手。顾氏梁庄的门前顿时剑拔弩张，原本嘈乱的上井长街，此刻行人纷纷止步，有的躲进旁边的茶楼酒楼，有的远远回家，只敢从窗户里悄悄看，不时传出窃窃私语声。顾氏梁庄这是怎么了？惹到不该惹的人了？你刚刚不在，没听到这几个人说他们是临江城刘家的人？我天！刘家听说在临江城那是只手遮天，再过几年，在咱们大晋算是一方世家了。不过刘家为何来找顾家的麻烦？你是不是傻？都是粮商，顾氏梁庄抢了他们的买卖呗？哎，顾家公子做买卖还是很良心的，可惜啊！不少人像那店小二一样，感念与顾家的好，扼腕叹息，为梁庄祈祷。当然也有小部分人同样眼红顾家生意，准备看场好戏。这时，那后天竟居高临下的看着老杨，开口道：“老头，实话与你说了吧，对于你们顾家把生意做到云州、襄州去，抢了我刘家生意，我家老爷很不满，打算请你家公子去临江城好好谈谈。识相点，把他叫出来，我们便放过你们这些下人。别想着偷偷报官，最后只能死得更惨。”官官相护，老杨当然也明白。当下最要紧的是事先确定公子。能安然离开此地，行，几位壮士稍等，我我这就去叫我家公子。老杨做出一副讨好的笑容，老东西，你别是想着跟你家主子从后面跑吧？刘家恶奴里也有聪明人，还不等他走，
，唰一下抽出刀来，抵在梁庄的其他随从脖子上。只要你不回来，每隔半炷香我就杀一个，直到杀光，你看着办吧。闻言，老杨脸上的笑容陡然凝固，脚下像生根一样定住。躲在暗处的百姓们也是暗自心惊。光天化日之下，刘家的家奴就敢在城中抽刀杀人，还有王法吗？刘家天高皇帝远的，临江城比这更离谱。哎，这下顾家算是摊上大麻烦了。官宦人家仗着权势可以滥杀无辜百姓，如此草菅人命，难怪这晋国国运一落千丈。顾兰看到这一幕，摇头讪笑。原著中，女帝想将挽回之事一蹴而就，却不着眼于这种小地方终究会千里之堤毁于蚁穴。说到底，还是封建王朝啊，制度太拉。顾兰放下茶盏，心谋幽深，心中默默掐起法诀，先接心法，控灵。没想到那天随便看了两眼，如今就派上了用场，而且恰到好处。今日就当本公子大发善心，帮那位女帝清理一下门户吧，希望能杀一儆百。梁庄门前，此刻那几个壮汉看出老杨方才是怎么想的了，脸色顿时变得狰狞。老东西，你还真想耍我们啊？直接宰了他，我们亲自去找。为首的后天境发话，两个地位最低的凡人恶奴就冲上来，挥起刀锋便要砍死老杨头。可就在这一瞬间，老杨都害怕的闭上眼时，两人的刀居然同时调转了方向。直直的砍向侧面，无比默契的将自己的同伴抹了脖子，刹那鲜血飙射，两具无头尸体整齐的倒了下去。足足三秒后，老杨感觉到脸上热乎乎的，才睁开眼，顿时就懵逼了，两个眼睛瞪得滴溜圆。躲在酒楼茶楼里的人也都看傻了，静静望着长街上的两具尸体，脑子一致的宕机。只有刘家的那些恶奴，在惊愕片刻之后，一个个同时抽刀对着老杨头，面露警惕之色。弟兄们，小心些。这个老头有古怪，马德，看不出来，你这老东西竟然敢扮猪吃老虎！众人，老杨，卧槽，我什么都没干，你们的人上来就互相砍了对方一刀啊！他这话就算说了，此刻也没任性，毕竟固然出手，除非仙境之上的大能，不然不可能看出端倪。众所周知，老杨就是个顾家的梁庄伙计，顶多就是年岁大些，平素里跟街坊邻里都很和蔼，可听刘家这些恶奴一说。吃瓜群众们立马不淡定了，一个个面露震撼。我天，没想到老杨头还是个隐士高手，高手竟在我身边！操，我还欠他二两银子呢，明天得抓紧还了去。这老杨藏的可真深啊，而且还没有架子，果真是高手风范。在他们脑补的时候，当事人老杨还没回过劲儿来，几个恶奴便互相使了使眼色，随后他们一模一样的架势飞步而来，朝老杨挥起刀兵。然而，这时一抹刀光乍现。却是从他们背后滑出，老杨抬起胳膊虚挡了一下。当他放下时，看到的竟然是一地的半身尸体，几个恶奴都被拦腰斩断。他惊呆了，因为挥出这一刀的正是恶奴里那个领头人，那个刚刚发话要砍死他的唯一达到后天境的修士。滴答滴答，刀刃上滴着血，那个后天境恶奴神情呆滞的站在原地。当然，这一切背对着此处的吃瓜群众是看不到的，他们只知道方才是这个领头人反向倒戈。一招就被刺了所有的刘家恶奴，好家伙，你这是来找茬还是来眼无见到？他们刚刚才清晰的思路，此刻又混沌一片，满脸迷惑的看着远处的一切。这时，梁庄里顾兰唇角勾勒，轻轻吐出两个字：“跪下。”外面，那恶奴眼神顿时僵硬，扑通一声，直挺挺的跪在老杨头的身前。众人，老杨，突兀间，那恶奴忽然开口说话：“回大人，小的名叫王强，是刘家的家生子奴才。”今天来是为了砸了顾氏梁庄，带顾兰回临江城。老杨瞪大了眼，嘴角抽搐，惊道：“我我没问你话啊！”可紧接着，王强就把自己知道的东西透了个遍。在旁人看来，仿佛老杨真的在就地审讯他一般。回大人，刘天文背后的依仗是暮云王刘希，不过两人其实并无干系，只是刘天文送了很多钱之后，在临江城狐假虎威罢。还有顾氏梁庄的两种，我们之前在半路上劫了一批送往云州的，偷偷转到了临江城。刘天文很眼红。一番话下来，一干人都听傻了。刘天文原来是仗着暮云王啊，难怪能嚣张当土皇帝。刘家竟然敢劫运往前线的粮食，那可是军粮啊！一旦查出来，不是死罪。暮云王这下坏了，指定被牵连。卧槽，这奴才能处？你问他主子的脏事儿，他是真说啊。顾兰听完了他的描述，淡淡点头，修长白皙的手轻轻一滑。外面，王强的头颅无声跌落。不用说，这又是影视高手老杨干的。围观的众人感觉这是算是看明白了，一众恶奴不自量力
，结果惹到了沧州的高人老杨，不明不白的就横死当街。扮猪吃老虎，恐怖如斯啊！他们看向老杨的眼神充满了敬畏，老杨的眼神却充满了争冲。而此刻，顾福、柳叶西从角落的黑暗中看到一道阴影，环顾了下四周，走上前去，发生什么事了？这阴影只有大内竟是认识，正是让百官畏惧的玄天司暗卫。如果说飞鱼福是明面上的执行官，那暗卫就是只掌握在女帝手中的利刃，随时可以悄无声息的取诸公性命。一般情况下，暗卫不会主动找来。奉大人命保护顾公子，今日良庄有变。暗卫声音阴哑，柳叶西俏脸瞬间变色。顾公子呢？他有没有事？暗卫摇头，随即将事情的始末说了一遍。柳叶西松口气，摆摆手，知道了，去再盯紧些。顾兰的命就是你的命，记住了。卑职明白。柳叶西随即去书房见女帝，穆雨烟此刻正专心看着顾兰的大作，那对他平素画着玩的纸，美眸看得无比入神。陛下，梁庄那边出事了，刘家的几个下人来砸场子，现在已经被杀过。柳叶西可不敢像那个暗卫说话似的大喘气，怕穆雨烟担心，一口气就将事情的始末道明。是暗卫动的手，没有被顾狼发现吧？穆雨烟听完微微侧身，淡然问道：“他没有先关心临江城刘家的事，哪怕他们已经犯了劫军粮的死罪。”甚至牵扯到了当朝亲王，回陛下，并非暗卫动的手。柳叶西轻声解释，据暗卫的描述，在他想要动手的时候，当街发生了很诡异的一幕。诡异自然就是指那些恶奴突然间同时操戈。不过柳叶西有自己的判断，朝夕相处，他知道老杨就是个凡人，绝非隐士高手之流，自然不会像市井中人那样认为。穆雨烟精致的眉头轻皱，那你觉得是有人在暗中出手？嗯。而且从暗卫的描述来看，卑职认为是灵修。灵修是这个世界修炼体系中的一个偏门，又称为鬼修。他们的法术相对诡辩莫测，倒是很符合今日发生的状况。柳叶西想了想，又补充道：“暗卫都丝毫察觉不到那个灵修，说明此人至少是王境，甚至黄级。任何体系中，只要达到了王、黄之境，在狼州城基本都是翻手为云、覆手为雨的存在。”鸿蒙建筑的事还未查明，这才几个月过去，狼州城里。如今又多了一位来历不明的灵修，穆雨烟闻言柳眉一蹙。虽然知道顾家素来没有招惹什么灵修势力，但一想到顾兰还在梁庄，还是没来由的有些关心则乱。他随即将手中纸放下，眸光清冷，沉声道：“小溪，被车去。”片刻之后，穆雨烟独自乘马车穿过梨花巷，往上井长街去了。柳叶溪没有跟着，而是回屋换了便服，配上软件，展开身法，就悄无声息的出了郎州城。与此同时，一道道暗卫从黑暗中冒出，随着他的身影汇聚着朝某个方向而去。就在那个方向九百里左右的位置，坐落着一座繁华喧闹的城池——临江城。老杨，你没事吧？顾兰从梁庄里走出，招呼下人洒扫干净门前的尸首血迹，过来安抚老杨头。没，我没事。公子，这这些刘家的人真不是我杀的。老杨头到现在还是一头雾水，欲哭无泪的跟顾兰解释。吃瓜群众将他脑补成啥，他不清楚。但他知道自己就是个凡人，根本惹不起这些恶奴背后的刘家。如今这些人不明不白的死在自己手上，他能不慌吗？我知道，你别怕老杨。顾兰轻轻拍打他肩头，温和道：“你忘了吗？官府跟咱们家有关系的，刘家不敢来这边为难你。况且，况且他们也不会存在多久了。”他心里补充一句。顾兰的处事秉承不装逼、不惹事的原则，但大家都是书里的龙套配角，谁敢招惹我的人，就算朝廷不解决。我也亲自登门解决。有鸿蒙剑在手，和之前郎州城出现的神秘剑仙背锅，固然很安心。公子，但刚刚那人说刘家背后还有慕云王老杨，担心会因为今天的事让那位王爷迁怒于顾家。王府想为难寻常人家，那可谓是灭顶之灾啊！那人不还说了吗？刘家就是狐假虎威的，慕云王不会为了狗腿子惹得一身腥的。顾兰微笑劝慰，这个慕云王他倒是有印象，在原著中有戏份，一直倾慕嘉庆女帝。但可惜，追了一辈子都没被女帝青睐。明明他在一众吃喝玩乐的世袭王爷中，还不算最烂的那类。但舔狗的设定无法更改，注定一生只能仰望那倾国角色，而莫能及。这时，一阵风吹过，带了些许凉意。收拾一下，咱们回府吧。一直在这里被人家当猴看算怎么回事？顾兰拢了拢袖袍，淡淡笑道：“远处的众人还在张望，不过可能是慑于今日看到的场景太过震撼和血腥，迟迟没敢过来攀话。”好。老杨咽了口唾沫，点头，不经意间朝那边瞥了一眼，众人顿时猛缩脖子。老杨，归城中。老杨头回味着一天的怪事儿，郁闷开口
：“公子，日后我该怎么解释啊？咱们的那些街坊可不像您这样信我，不必担心，他们不会问你的。”顾兰乘着他的迷惑，笑盈盈解释道：“准确的说，只要你不主动开口，他们就不敢问。要知道，影视高手的脾气可是很古怪的。凡人装高手，这样新奇的脑回路，老杨这种老实巴交的人一辈子都没试过。”第一次听，老杨不禁眼前一亮，愣了片刻后，迟疑问道：“公子，这样能行吗？你信我的。”没问题，主仆二人正有一搭没一搭的聊着，老杨头沉闷的心情终于疏解开来。不想，这时顾府的马车迎面驶来，顾郎，青林又略带几分焦急的声音传出。顾兰身形顿住，看过去，马车侧面的围长掀起，露出一张绝美的精致娇颜，正是匆匆赶来的穆雨烟。娘子，娘子怎么来了？别是这么快就听说了吧？顾兰眼神躲闪，战略性咳嗽道：“嗨嗨，娘子你怎么来了？今儿粮食都卖完了。”仗我也已收好，他说着说着，声音戛然而止。因为仔细观察穆雨烟的眼眸，明显比平素多了几分担忧，盯着自己的眼神都有些不对劲。他果然还是知道了，大妈们消息传的可真快。顾兰不再辩解，抿了抿唇，默默躬身上车。看到穆雨烟这么急着赶过来，顾兰心里还是颇为愧疚的。毕竟几个月前才刚答应他不再置身险地，安心读书，如今就在自家梁庄门口发生了这么惨烈的血案，他一个柔弱女子，怎能不为丈夫担心？娘子。上车后，顾兰嗫如一句，刚想朝穆雨烟身边靠过去抱住她，不料穆雨烟却往后侧了下身子，静静瞧着顾兰，问了个无厘头的问题：“顾郎，我们初次见面是在哪里？”“呃。”顾兰剑眉一挑，缓缓回道：“郎州城东十里坡庙会。”“那日天如何？”穆雨烟又问。“甚好。”顾兰想了想，又道：“那日我们曾一同乘舟泛湖，老杨还掉到水里了。”“那。”我们成亲的日子是何时？七月念八。几个问题下来，都是关于两人之间的过往。顾兰对答如流，穆雨烟娇躯这才渐渐放松下来，松了口气。顾兰有些迷惑，他不知道的是，自己在回答对全部的问题后，穆雨烟清长广袖中玉指捏着的一道剑罡才悄然散去。娘子，为何如此紧张啊？顾兰靠过去，穆雨烟这下才不再躲闪，顺从的贴了过来，温香软玉入怀，顾兰心绪大定。还不是怕你被人夺换掉？不问一下，我怎么知道你还是不是你啊？穆雨烟语气嗔怪，他怕那个神秘的灵修会夺舍顾兰，所以才要验明真身。顾兰愣了片刻，随即笑道：“娘子果真聪慧，又心细如发，真乃这世上少有，少有嘴滑舌了。你上次怎么答应的我？”见他却然无视，周边又感受不到灵修的气息，穆雨烟这才秋后算账，美眸微瞪。虽然女帝平时百依百顺。但该有小脾气还是会上来的。这个娘子你是知道的，相公我忠厚老实，而且今日一直没有牵扯进去。我老老实实待在梁庄里的。顾兰啪一下给自己贴了个忠厚老实的标签，又指了指车帘外，道：“不信你问问老杨，我真没掺和。”穆雨烟盯了他眼睛半晌，看起来无比的真诚，又听外面老杨作证，终于信了他的解释。片刻，相公以后收账莫要去了。穆雨烟眸子里责怪之色褪去，渐渐水润，那种穷凶极恶之辈。你一介文弱书生，怎么能和他们较劲啊？幸好今天没有出什么事，不然十个刘家陪葬都不够。娘子说的是。顾兰点头应和，微微一笑，出事自然是不可能的，只是日后看来要让人先离开再杀了，不然总是惹得娘子担心。顾兰心下默默拿定主意，不过听他改口叫相公，就知道已经哄好了。马车行了半晌，快到顾府门口时，穆雨烟似乎是要确定一下，忽然问道：“相公，听说这次来寻衅的？”是临江城的刘家和冀州的穆云王，对，三人回到顾府，柳叶溪和一众暗卫已降临临江城。这次走得急，没带胜令，速速解决了那刘家家主，日后再请旨抄家。柳叶溪淡淡下令，因为刘家是商不是官，所以可能不认得玄天寺暗卫，防止刘家下人做不必要的反抗。柳叶溪选择带一众暗卫，直接出现在刘府中，来到家主刘文天的房门外。进，柳叶溪素手一招，暗卫破门而入，屋子里。正搂着两个小妾喝酒的刘文天猛然惊醒，谁敢私闯我刘府，不要命了是吧？他身为富商，做的事又不干净，自然有被刺杀的觉悟，很快就推开两个小妾，一把握住了背后刀架的宝刀。然而，两行形似鬼魅的暗卫紧接着无声走入，将他们围了起来。刘文天观察着这些黑影的气息，脸色顿时难看，竟然全是先天镜，你们是谁？因为怕被刺杀，刘文天平日里买了不少丹药来堆砌。自身修为也是有后天境，一般的刺客还真奈何不了他。这也是方才他察觉有人闯入后
还能拔刀自卫的原因。不过环视几周后，刘文天彻底慌了，这些黑影随便一个都能碾压他。来人，来人啊！刘文天见势不妙，立马做出最正确的选择。然而，响应他的却不是家仆们亮起的火光，而是一道清脆冰冷的女音。刘家主不用喊了，刚刚我去布了结界，一直到明日此时都不会有人发现这里。柳叶熄面带笑容的走进来。白皙的手指弹着抽出来的软件，寒光凛凛，狰狞作响。先天境巅峰，刘文天从软件中看到自己的倒影，一瞬间寒毛乍起。一直安稳享乐当土皇帝的他，这一刻真的感受到了死亡的威胁。柳叶熙的到来让屋里的气氛渐渐冰冷，两个小妾瑟缩在角落不敢吱声，恐慌的看着这个执剑走来的和他们年纪相仿的少女。你们到底是什么人？刘文天眼睛瞪圆，心神巨颤。他实在想不通，怎么人在家中坐，或就从天上来，忽然就有一批高手上门杀他，还全他妈先天境，自己何时得罪了这样的势力啊？柳叶熙的脚步越来越近了，他还没想起来。终于，女侠，女侠，商量商量，能不能饶了我？府上的金银财宝都归你们，我只想活命。刘文天不打算回忆了，先跪下，能活命再说。先天境跟他这种喂起来的三脚猫差距，实在是天差地别，一点反抗的欲望都没有。你们这些人。每次求饶都是钱，没意思。柳叶熙摇头轻笑，美眸俯视着这个憋屈货，冰凉的剑抵在他的脖颈上，泛着青光。不过看在你丢刀的份上，让你死的明白些。前段时间，你们刘家是不是劫了一批军粮？劫军粮？两个小妾听到都是面露疑惑。这刘家本身就是有名的粮商，怎么会劫军粮？可是，片刻后，正在回想着的刘文天瞳孔猛然一缩，似是想起了这么件事。你你怎么知道的？等等。王强知道他们昨天刚去的郎州城，难道你们是那个顾氏梁庄的人？刘文天里好不容易清了思绪，不过他紧接着摇了摇头，满脸的不敢相信。不可能啊，那顾氏梁庄就是个小白脸开的，顾家也不过是个普通人家，怎么会？他一直恐惧的碎碎念，却不曾看到柳叶熙此刻厌恶的皱了皱眉。下一瞬，刘文天的声音戛然而止，两颗眼珠子陡然往外凸起，面前柳叶熙的玉手轻轻用力。那柄软剑的银血槽顿时充盈起两道红线，诋毁公子，还偷劫军粮，这可是诛九族的罪啊！这样死都是便宜你了。柳叶熙冷笑一声，利落的收剑，人头骨碌碌滚下，旁边的两个小妾不禁一阵害怕的哭叫。柳叶熙使个眼色，一个暗卫走过去，直接打晕了两人。你们带上刘文天的尸体，直接去刑部归档。刘家家眷这样的无辜之人，不要为难，过两日一并带走，听刑部裁断。柳叶熙经验老道，当即下令。是大人，一众暗卫恭敬应声。随后，柳叶熙迈步走出房间，再次检查了一遍部下的结界后，御剑而起，朝冀州的方向掠去。暮云王，一个对陛下痴心妄想又死缠烂打的货。因为世袭王爵在身，女帝平常不好直接废除他，但如今国运动荡，他居然还敢给欺君逆反的梁商当庇护伞，还惹到了公子身上，这不是直接把刀交到了陛下手里吗？打断腿就好，让他在冀州好生养几年伤。柳叶熙还记得女帝轻描淡写的吩咐。两个时辰后，一众暗卫早已收拾好此处，离开前往京城。临江城再次陷入沉静夜色。此时，一道挺拔的身影蓦然出现在临江城上方，折一袭夜行衣，面巾遮脸，只露出一双炯炯有神的星目，正是趁娘子睡着后才溜出来的顾兰。至于为何这么晚，没办法，娘子白日担惊受怕，自己只能夜里好生安抚。折腾了太久，顾兰环视一周后，终于找到了刘府。不过稍微一瞥，他便看到此地一片模糊，有结界。顾兰疑惑喃喃，将手虚空一抹，柳叶西部下的结界便瞬间消弭，露出里面真实的景象。两个女孩昏死在角落，桌椅很诡异的整齐。尽管暗卫们已经打扫过，但空气中淡淡血腥味仍在。已经被人杀了，草！这货果然是作恶多端，想杀的人都不止一个。顾兰稍微愣了下，暗自唏嘘，本想给老杨头好好出口气的，结果姓刘的的自己不争气。连撑到自己来都做不到，不过这么晚自己放下跟娘子的缠绵悱恻跑过来，自然是不能白来一趟。顾兰陆续来到刘府城那金银财宝、药材和灵宝法器的地方，眼前不禁一亮。上一批来杀刘文天的人，居然只是杀人，没有抄家，是仇杀吗？好生浪费啊！顾兰唇角上扬，旋即缓缓开口：“此地财宝皆在我系统空间中，此地灵药皆在我系统空间中。此地，顾兰大肆搜刮刘府财宝时。”他所来的路上，一棵参天大槐树旁，两道流光飞至。两人落地后，华光散去。
却是一老一小两个穿着老旧道袍的道士。小道士揉了揉眼睛，睡眼惺忪的样子：“师傅，这么晚把徒儿叫起来做甚？还要一口气赶到这么远的地方？”小道士满腹牢骚，老道士没搭理他，只是负手而立，缓缓看向临江城的方向，面露喜色：“小人，你还记得师傅之前说过能改你命数的人吗？过会儿他便会路经这里，我们得把握住机会啊。”呃，您老上次测算的天机，那人不是在东海之滨吗？小道士疑惑的挠头问。两者并非同一人。老道士摇摇头，又道：“此人为师也未全然看透。不过为师的望气术不会错，我们只管顺应天意就好。”好吧。小道士听话点头。这时，顾兰清点着此行的收获，正从临江城离开，往此处御剑飞来。系统空间：凡品灵药加五六六株，凡品兵器。加幺零二三剑，黄金加幺二零零零两，白银加九八零零零两。商人的宝库自然是这种俗物较多，但固然没有嫌弃。毕竟这个世界上所有的资源都是可以用钱来买到的，不存在境界高了黄白之物就犹如粪土一说。谁会嫌自己钱多呢？固然眼了。某一刻，他忽然发觉有一道目光落到自己身上，尽管这目光没有敌意，但能在这种时候注意到自己，绝对是一方强者。固然心下有了定论，不想徒生事端。装作没注意到，继续赶路。然而，这目光却一直随着自己，直到下方的老槐树旁，适时传出一道呼喊：“道友，道友，请留步啊！贫道在此等候多时了。”顾兰听对方是在等自己，便停下身形，回望过去。一老一小两个道士联袂走来，小道士好奇的瞧着自己，老道士则是一脸的喜悦，眉开眼笑的。顾兰先观察下他们的修为，好家伙，这其貌不扬的老道，竟然已经真至仙境巅峰。小道士这般年纪。也有王级水准，放眼天下，除却自己，恐怕没几人是这两个道士的对手。如此强者，应该不是晋国人士。顾兰略微沉吟，揣摩着这俩道士的来路。忽然，他看到老道士双瞳中青光淡淡，上下打量着自己。这似乎是原著中介绍过一种狠毒门的秘法啊！片刻，顾兰心头一动，星眸闪烁出声猜测道：“天机阁，望气术。”这话一出，让一老一小两个道士都是一愣。天下知道这秘法的人可不多。而能认出他们，却又静如止水的，绝非寻常之辈。道友一个照面就能看出我们的来历，果然是命定不凡之人。老道士笑呵呵的赞道：“那贫道就不藏着掖着了，先自我介绍一番。贫道道号云龙，是这一代的天机阁阁主。这是小徒众人徒儿，快见过道友。”小道士很听话的走到顾兰面前，原以为他要鞠个躬，没想到直接给顾兰磕了一个。小道众人见过道友，顾兰嘴角抽动。心说你们天机阁交朋友的礼数可真足，不过听闻这俩道士亲口说出名讳，他内心还是小有惊诧的。天机阁阁主云龙道长，号称算尽天下，既无一策，仙境巅峰的战力不说，单是一手望气术测算天机气运，就让无数人争相求教，可谓炙手可热。虽是方外之人，但天机阁阁主历来也是个大王朝和势力疯狂想要巴结的对象。原著中主角后来还是机缘巧合下结识了天机阁外门弟子，才搭上了认识阁主的这根线。不过，他们为何在此地等我？顾兰疑惑地看着两人，淡淡道：“久仰道长大名，不知今日等候在下所为何事？”贫道想求道友救我徒儿一命。云龙道长眼神真切地看着顾兰，开门见山。顾兰怔了下，错愕地看向面前的小道士。小道士也抬眼看他，略显稚嫩的脸上带着洒脱的笑容，似乎对这件事早已看开。很难想象，这竟是一个短命早夭的孩子。云龙道长。你这样的人物都束手无策，在下恐怕也……顾兰想要婉拒，这并非见死不救，而是怕让人唯有的希望再次破灭，残忍加倍。道友，这世上能救小徒的人寥寥无几，你恰好就是其中之一。这与修为无关，而是气运使然。老道士摇了摇头，解释道：“小徒众人体质特殊，是我一波的不二人选。但测算天机一事一遭天妒，若是身边没有大气运者相伴，寿元不会超过十五载。”闻言，顾兰明白了。他忽然想到，前段时间自己融合其阳仙体质后，又获得了一次一千点的气运加持，直接从凡人的白色气运变成了青色品级。气运和一身绝世修为可以守护天谴之人，掩盖过他的命数劫难。原来是这个原因。顾兰点点头，看他回想着，云龙道长以为他在犹豫，连忙又补充道：“其实道友也不必付出什么，只需要在明年春为道友进京赶考时带上小徒即可。有道友的气运，加之大晋京城的龙气。”天谴定可遮蔽，只要道友答应贫道，日后我天机阁就是道友永远的后盾，道友所求无不应允。尽管天机阁的人情是世间无数人无比渴求的。
。可顾兰还未等他说完，便连连摆手：“道长，你可能搞错了，我不会中举，也不会参加来年的春闱，更不会进京赶考。”顾兰很确定自己绝不会中举，因为今年的秋闱，他打算交白卷，这样就稳妥了。不参与京城的纷争，还避免了与主角碰见产生纠葛的概率。年年秋闱，年年落榜。在这小小的郎州城，与娘子长相厮守。云龙道长听到这，皱了皱眉，手上掐指，似乎要测算天机。须臾，云龙道长手中一顿，眉眼立刻舒展开来，在顾兰疑惑的目光中，颇有深意的笑道：“道友，天意不可违。”顾兰听这话，更迷惑了：“天意不可违，什么意思？难道天意跟我的意愿不一样了？道长可否详细说说？”谁知这老道竟摇了摇头，一脸正经的道：“道友，天机不可泄露。”天机阁窥探天道，测算人间命数，算几个凡人不足为奇。可若是算实力高绝之辈，偷窥天机的人也会遭到相应的反噬。所以此刻，云龙道长只敢算出近来顾兰少许的命数，却不敢将其说出。这个世界的设定还算完整，就是话说一半有点操蛋。顾兰无奈点头，表示理解。我可以答应你，不过也有几件事想让道长帮我解决一下。顾兰直率道：“既然打算帮人家，还是这么厉害的势力，光接受空口承诺，那自然是不行的。”这样对方也不会安心。道友，请讲。云龙道长心下果然踏实了不少，摸着小道士徒弟的发髻，大方道：“只要道友肯救我徒儿，哪怕是想要那东海龙君的逆鳞，贫道都愿去刮一刮。”看得出来，这老道士真的挺疼爱自己徒弟。不至于。顾兰笑道：“我手上有一张丹方，听闻天机阁亦是天下炼丹名士聚集之地，所以想拜托道长。”好说。云龙道长点头应道：“道友，贫道亲自给你练。”天机阁本就是天道，丹道两修，每一代的阁主都有无比深厚的丹道造诣。只是因为世间很少有人求得动，所以极少亲自下场。阁主炼丹，这可比随便一家分舵的炼丹师强得多啊！那就多谢道长了。顾兰心头一热，从怀中将九转火灵丹的丹方取出，和自己已经有的两位主要递过去。道长，这丹方我已凑齐大半，只有上面的妖圣舍利还未取得，不知道天机阁有没有？若是有，我或可买下来。顾兰对自己的财力很有信心。华剑宗家方才搜刮的富甲刘家，系统空间中可以说储存了金山银山。妖圣舍利纵然珍贵，但求购一枚还是可以的。去妖界拿也成，不过那样费时很久，还有暴露的风险，不到迫不得已，顾兰尽量不选。云龙道长听后连连摇头：“道友已然答应救小徒，那对我们天机阁就是天大的恩情，贫道怎么好意思让道友破费？”顾兰终究还是低估了这个小道士在天机阁中的地位。云龙道长自知寿元无多，唯一的希望便寄托在这唯一的弟子身上，也就是下一代的天机阁主。只要能帮他顺利度过天劫，云龙道长便再无所求。实不相瞒，我天机阁中没有妖圣舍利，不过贫道愿意为道友走一趟妖界，将这舍利取来，到时候一并炼制成功，交于道友手中。云龙道长满是诚恳地说。顾兰愣了下，旋即内心涌起一阵喜悦。有了云龙道长的帮助，这件原本困难重重的炼丹之事，瞬间变得简单许多。今晚果然没白来，那好，在下也定然不会食言。顾兰爽快道，拱了拱拳，云龙道长，众人小道长，告辞。道友，且慢。老道士从怀中取出一方玉简，斟酌片刻，终于还是郑重的递到顾兰手中。道友仅凭一面之缘就答应救我徒儿，说明你与我天机阁着实有缘。这是我阁中秘法忘气术，今日一道赠与道友。今后道友就是我阁中唯一的供奉。先接忘气术，可进阶。描述。可以看透人的气运命格，通晓未来，但窥伺天机一遭天妒，非气运傍身者不可多用。顾兰简单的扫视，心中一阵火热。这秘法虽是天机阁绝学，可纵观天下，恐怕没人比自己适合使用了。有仙体的气运加持，只要不妄自窥测一些绝密天机，那天劫的副作用就不会发生。道长甚至连我叫什么、长什么样子都不知，就敢将压箱底的绝学给我。顾兰此刻还戴着面巾，微微笑道：“道友不愿透露身份。”贫道自然不会多问，也不会好奇贫道做事，但求无愧于心。而且贫道笃定道友不是失信之人。云龙道长坦诚笑笑，拢了拢道袍。若是道友日后能使此法晋升圣阶，那贫道也算不负于他，不至于使他在阁中明珠蒙尘。则这老道说话真中听，那便恭敬不如从命了。顾兰抱拳告别，道长随时可以送众人到郎州城。我察觉到自会前去接洽。好，云龙道长笑了笑。拉着小道士一齐挥手告别，道友再会。两人看着顾兰，化作一道流光，消失在天际。这时，云龙道长伫立原地，望着顾兰背影，却久久没有动身回去。
，他眉眼间缓缓流露一丝不解。众人小道士扬起小脸，问道：“师傅，你在想什么？”云龙道长回过神，落下白髯，轻摇了下头。或许是为师看错了吧？方才那位道友身上竟隐约透着一丝大晋的龙气。大晋，早些年监正师叔不是算过，他们的王朝百年内会国运衰亡吗？云龙老道摸了摸徒弟的头，淡然笑道。嗯，不过如今看来，似乎出了些变数呢。翌日清晨，晋国百姓还未醒来时，边关军队与妖界的对垒便已然开始。云州地界，玉门关外，黑云压城城欲摧。吴峰站在城头，透过浓雾看向远处的妖兵营地。半年过去，他从成为云州牧接替副业，便一直扎根边关，亲自执掌抵御妖界的重任。以往的青涩褪去，少年的脸庞已逐渐坚毅，但此刻。吴峰眼底却透露着一抹深深的担忧。原本凭借着朝廷赐予的魔道粮食，边关军保家卫国还是颇有胜算的。可直到半月之前，似乎是察觉到消耗不起了。妖界三皇突然一齐降临玉门关，把所有人都打了个措手不及。今日三十万妖兵发动总攻，吴峰纵然对大晋一片忠贞赤诚，可面对三十万大军，谁都难挡其锋。昼夜苦思也想不出一条对策。难啊！更难的是，城中的军心已经不稳。面对三十万遮天蔽日的妖军，士兵们根本提不起斗志。若是一直这样下去，就算弃城保人，后续的战争都没有胜算可言。吴峰内心无力哀叹，对晋国的前途感到一片迷茫，更对女帝赐给吴家的恩情感到受之有愧。云州死守几个月了，人疲马乏，此时晋国急需一场打破僵局的胜利，才有可能逆转妖界进攻的大势。可想胜过三十万大军和三位妖皇，无疑是痴人说梦。奏折已经传回京城。不知道陛下的援兵多久能到？吴峰叹口气，披上铠甲，正要走下城楼，忽然，他背后一个仙风道骨的老道士出现，微笑着看向他。吴峰吓了一跳，接着就听老道士自顾自地说：“晋国果然出了些变数，原本已该冤死的忠臣，如今居然得到了重用，齐了。”这老头说话怎么这么不吉利？吴峰眉头下意识地皱了皱，但察觉到对方周身不凡的气息后，他猛然惊醒。这老头绝壁是个修仙者，吴峰连忙欠了欠身。晚辈见过老神仙，贫道本是要去找那妖皇讨些东西，路过此地，看到你命数尽改，有些好奇吧。这老道士自然是昨夜刚与顾兰拜别的云龙道长，不得不说，这道长果真能处，答应过人的事，他是一点不拖啊。此刻，吴峰还没回味过来他的意思，云龙道长却伸出拂尘，在他天灵上轻轻一抚：“你与我阁中供奉有缘，贫道赐你一场造化，也算祝你守住这天下苍生，积一份善缘。”话音落下。云龙道长的身影渐渐消散，吴峰愣住了。供奉什么供奉？他都已经父母双亡，兵临城下的命格了，居然还有一场造化。不过，吴峰很快发现，这老道并没有骗他。就在他的体内，一股热流从丹田涌出，淌过四肢百骸。一刻钟后，他再次睁开双目，金光闪烁，已然是从凡人晋升到了先天之境。足足四个大境界的跨越，让吴峰欣喜若狂。不过，这或许能杀杀普通妖兽，对付妖皇还远远不够。吴峰沉吟间，不经意扫过远处黑压压的妖军大帐，却忽然发现，原本有序聚拢的妖兵突然纷乱起来。玉门关外三里，妖军大帐，三个妖皇喝完酒，赤焰狼皇和朱皇化作人形躺在营帐里，刚忽悠完头脑简单、四肢发达的雄黄出去当总攻前锋。底下的妖兵们打了几个月，他们算是看明白了，妖帝当初就是在放屁，什么底蕴不足。粮草不够，偶然有一次，妖兵截获了一辆晋国的粮车，看到上面的魔道后，他们直接惊傻了眼。就这样高产的粮食，晋国历史上恐怕没有一年比今年更富足。妖帝早不战晚不战，偏偏选这么个五谷丰登的好时机开战，这不是纯纯叫他们送死？两个妖皇合计着，干脆聚集起来打一波总攻。有皮糙肉厚的怒熊部落在前面扛着，好歹剩余两方势力还能保存些力量，不至于这次国战结束，晋国没灭。他们反倒被妖帝城直接吞并了。狼皇，若是今日打不下来，你撤兵吗？朱皇挑了挑尖翘的下巴，颇有深意的问道：“撤？干嘛不撤？”狼皇不忿道：“有实力回去，老狐狸顶多惩罚我们；可家底儿要是没了，老狐狸指不定就入主我圣妖宫了。”哥哥，你就不怕这话被帝君听到？朱皇轻笑，狼皇不屑的扯了扯嘴角，举起九尊，正要仰头灌下，忽然。整个营帐中仿佛地龙翻身一般，剧烈的震动起来。狼皇的酒洒了一地，他愣了一下，却罕见的没有愤怒。片刻后，反而猛然抬头
与此刻同样反应过来的朱皇对视了一眼，这动静是雄皇的本体技能“大地之甲”。什么鬼？他才出去多久，怎么连本体技能都用出来了？两妖惊道：“妖兽的本体技能消耗极大，若非保命时刻，根本用不到。可这玉门关里，居然有让妖皇受到生命威胁的存在。”狼皇和朱皇连忙走出营帐，抬头望天，就看到让他们不寒而栗的一幕：一个仙风道骨的老道士，随着手里的拂尘摆动。雄皇硕大的本体便在地上摔得来回翻滚，一向以防御力著称的雄皇皮开肉绽，鲜血直流。老道士却丝毫不敢费力，无比的云淡风轻。碾压！狼皇和朱皇心里卧了个大槽，同时有些后悔出来了。就该直接卖掉雄皇溜达，这他们什么时候来的恐怖道士？哎，贫道只想来要一枚妖圣舍利罢了，何必逼贫道出手呢？云龙道长悠悠叹气，把奄奄一息的雄皇甩出去老远。他本来是挺客气的。可无奈，索要的妖圣设立是妖界至宝，雄皇以为他在侮辱妖界，加之本身看不起人族，就直接动手了。马德，老狐狸不是说剑仙出手妖帝城不会袖手旁观吗？这倒是比剑仙还恐怖吧？狼皇狠狠咽了口唾沫，踌躇着开口道：“人族前辈，老兄他不识礼数，还请见谅。若是有何要求，可以去妖帝城找我们帝君谈。”朱皇也附和点头。这一招驱虎吞狼，云龙道长自然不会不知道。妖帝城我将来会去。不过今日受人之托，要拿到妖圣舍利，何必舍近求远呢？老道士笑眯眯的目光落到狼皇身上，狼皇猛地打了个哆嗦，他体内就有妖圣舍利，这老道士显然是知道。而这句话的意思，就是要从他体内生生剥离那枚妖圣舍利。前辈，就算您实力强横，如此强盗行径，恐怕会为人所不齿吧？狼皇冷汗直流，呵呵，贫道没几年就要羽化了，还在意名声？云龙道长默然一笑。他毕生所愿就是将天机阁传承到徒弟手里，而能救徒弟的只有顾兰，所以满足顾兰的意愿便是比天还大的事。况且，天天吃人的妖皇跟他一个道士玩道的绑架，不觉得太好笑了吗？手中拂尘轻点，狼皇身体猛然僵住，在他无比愤恨的目光中，一枚通体血红的妖圣舍利破体而出，痛得他一下子现出了原形。好，狼皇痛苦的嘶吼，狼血飞溅。这一幕比方才暴揍雄皇还要可怕。堂堂妖皇，何时如此狼狈过？众妖看的那是一个心神俱颤。三十万大军，原本要总攻玉门关的气焰，早就被吓得没影了。妖圣舍利飘到云龙道长手中，他轻轻扫了一眼，自顾自点头道：“沾了妖皇精血，品质似乎更好了些。炼制出的丹药道友应该会满意的。”云龙道长转身欲要离去，这时地上匍匐的巨狼双目赤红，口吐人言：“人类，你到底是谁？胆敢如此辱我！”妖界不会放过你的！妖圣舍利被夺，狼皇已经几近疯狂，连死都不怕了，直接质问老道士：“贫道云龙，天机山人士，承蒙阁中供奉所托，来取你舍利。妖界若是想要报复，贫道一并接着。”云龙老道淡淡撇下一句话，在一众妖兽震撼恐惧的目光中飘然离去。天机阁阁主，怎么可能？狼皇牙眦欲裂，听到这话后心神萎靡，直接昏死过去。天下万族自然都知道。云龙道长的名号，更知道他是当时数一数二的存在。只是为何他会突然降临玉门关，一言不合直接将两位妖皇废掉？天机阁不是中立势力来的吗？而且听云龙老道的话，似乎还是阁中供奉所托而来。什么时候天机阁多了位供奉，还能指使得动他？天机阁主亲自动手。远在城头上的吴峰看到这一幕，差点兴奋的跳起来。早就看那老神仙不一般，想不到竟然是天机阁阁主。妖皇被废两个，妖君军心涣散。此时不捡漏，何时捡漏？趁着他们没缓过劲来，哪怕战斗力差距悬殊，也能占个大便宜。吴峰立马披挂上铠甲，一路跑下城楼，跑到军营里，高声下令：“众将士们，机会来了，现在随我出征！”一众将士们听傻了，万分不解的看着他。今天妖界三皇虎踞，集结了三十万大军总攻，不跑就不错了，还主动出击，疯了不成？可吴峰没那么多时间解释，直接喊道：“一炷香内。”众将士必须城门前集结完毕，随本官出城杀妖。一炷香不到，斩兵；两炷香不到，斩将。同样，斩首敌军者，战后可以来本官这里领两倍赏银。吴峰说完，率先跃身上马，给大家伙做了表率。虽然出城有风险，但他知道这是国战以来唯一一次能振奋士气的机会，机不可失，时不再来。看他这么严肃，连军法都搬出来，众将士猛了。再看吴大人，三品大员都带头冲了。难道真的能打？片刻后，他们还是服从军令，从军营里爬起来，跑出城门。
。可当看到沙场远处正溃散撤兵的妖兽时，他们内心的惊喜变得无以复加。卧槽，冲啊！杀了这群畜生！兄弟们，镇棺材本的烧到了。这一战，晋国以弱胜强，逼得妖军大营班师后撤一百里。虽然妖界实力犹在，且众将士也赢得稀里糊涂，但晋国的颓势明显有了极大转折。当夜。吴峰刚解下铠甲，顾不得洗漱，就跑到军营里，将这一切写成奏折，捷报传回京城。郎州城，夏日的酷热疏忽即过，微风中静，渐渐有了凉意。秋薇越来越近了。这几日，顾兰是真的在老实读书，哪里都没有去。不是不想，而是没空。自从玉门关大捷的消息在城中散开，百姓们都很高兴。可顾兰发现，娘子好像比常人更加高兴，连带着药的次数都越来越多。金贵雍容的绝美女帝。和顾兰单独相处起来没羞没臊的，当然这些并无第三人知晓。日进斗金的生活，顾兰纵然境界颇高，日夜征战，难免有些腰酸腿软。不过，坐在书房老实读书加点也有好处。他默默的将老道士给的旺气术修炼至小成，如今已经可以测算出某些先天境界之下修者的气运与命格。就比如，顾兰心血来潮，看了眼在门外与人闲聊的老杨头，气运白色，命格前半生孤苦。后半生温情，幸遇一家好主子，得以安享晚年。总结：平平无奇。再看看自己，气运青色，命格本碌碌一生，现其运加深，修为前途犹未可知。总结：逆天改命。熟练使用之后，固然激动不已。倒不是因为系统爸爸帮自己改了命，而是有了这仙品旺气术后，自己出门遇见人就可以用一用。先看对方命格如何，再决定靠近与否。无形中可以避免与气运之子、气运之女这些挂逼的摩擦，可谓是趋利避害的神迹。嗯，优先把真意修为点到这个上面，修至大成再说。顾兰心下暗道，无比看重这项绝学。他目前修为已高到八万年，但仍止步胜境。而想要有所突破，提前到达这本太监文还未提到的境界，只有将希望寄托于这决定命格的先天气运上。您读四书五经三日，修为加一百年，望气数，真意加八零。您著书《本草纲目》《伤寒杂病论》《医道真意》加六六六，您夜间讲述话本《金瓶》《仙体灵根》加一，收获娘子的爱爱加七次。顾兰安心加点，看起来颇为用功。沐雨烟看着他日日苦读，也是有些心疼。这晚端着小药包走去厨房里，打算给他熬碗药粥补补身体。柳叶溪正巧回来，跟坐在老杨树底下纳凉的老杨头打了个招呼，便一溜烟钻进厨房。陛下，玄天司已经调遣人手盯着暮云王。三年内不会有家族和他臭味相投。沐雨烟没放在心上，拿小扇子扇着火炉，淡淡嗯了一声。民间商贾所谓的大靠山，轻他不过他的一念间。这些琐事在他眼中，甚至还不及顾狼的一根头发重要。小西，帮我添把火。沐雨烟浅声道，小手在朴素的围裙上一抹，不是很娴熟的掀开药包盖，眯着凤眸看周滚熟没有。绝美的椒盐上添了几分烟火气，倒是更是显得灵动了。柳叶溪看得怔了一秒，赶忙应声。帮着女帝打下手熬粥，陛下，其实还有一件事。临江城的刘家在暗卫走后，似乎被不明来路的匪盗洗劫了，整个府上空空如也，家产尽无。因为平时刘家大肆搜刮临江城的百姓，现在整个临江城主事之人都清洗了，工部和户部还不知道怎么重新布置，所以想请示一下。临江城鱼米之乡，自来便是晋国中富足的一带，刘家又肥的流油，有几个仇家匪盗去趁火打劫也不奇怪。只是这重新部署产业，要代替之前的刘家。朝廷比较为难，哼，以前这种事户部可不会报上来，这次他们知道怕了。沐雨烟轻皱下眉，微微摇头。按照以往，那些官员们肯定要挤破头的抢这块地皮，在富饶之地安插自己的产业捞钱。可别忘了，之前蔡玉的账本还在女帝手里，那就是把悬在诸公头顶的刀。加之这次雷霆手段杀了富商刘文天，大臣们都掂量着自己的分量，怕哪天做到让女帝不可容忍的地步，账本上一个名字勾掉。引来灭门之祸，罢了，何必让这群偷奸耍滑之辈扰乱心情？沐雨烟叹口气，美眸闪烁，略微沉吟。柳叶溪静静等着，不过他知道这是想办的漂亮不容易，只要是官，那肯定要贪一些。陛下最多找个家世清白的商贾，可过不了几年，利欲熏心下，恐怕又会和之前的刘家一样，是个左右为难的问题。小溪，告诉户部的人，不用管临江城的布置了，我们亲自去接管那里。没料到的是。沐雨烟忽然唇角上扬，展颜笑道：“俗话说，灵感往往来源于日常的思索和聆听。他方才就灵感一现。”
。脑海里出现这些日子常看相公著作的新奇典籍，上面的水车、桑基鱼塘、屈原离，这一众巧妙无比的发明，不都可以在临江城用上吗？柳叶西乍一听有些疑惑：“陛下，我们去是何意？”穆雨烟瞧他一眼，带些得意的口吻解释道：“我们顾府啊，我们家反正也是商，没有朝廷的干预下，派些人手接管临江城不就好？”原来陛下已经在用顾家夫人的视角来说话了。柳叶西愣了，足足三秒才反应过来。最近他发现女帝越来越沉迷红尘中了，准确的说，越来越沉迷于顾兰了。以前的女帝最关心朝廷，现在却更加为顾家设身处地的着想，这到底是不是好事？柳叶西纠结了。这时，穆雨烟从怀中取出一沓叠的整齐的图纸，这是顾兰专门为他画的，自然是一直贴身放好。这些都是顾兰的点子，你去临摹一份，交给工部，让他们日夜赶制，之后运往临江城即可。顾兰那边。我会去与他商量在临江城做生意的事。穆雨烟交代完，见粥熬的差不多了，掀开包盖，又往里撒了一大把枸杞。陛下，您这是想让公子补身子吗？我都不好意思点破。柳叶西装没看见，继续低头看图纸。可当他翻开扫视一眼后，一双杏眼立马瞪圆。水车可以让百姓们省去人力，自动灌溉的工具，这怎么可能？三种生物一起蓄养，还能一起收获，收益还是之前的数倍。这陛下，属下也去过工部。怎么从来没听过这些？看了足足一刻钟，这些发明已经严重超出认知范围，所以柳叶西半信半疑。不过，他感觉就算把这些图纸给公布那些自诩技艺高超的皇将，他们瞳孔一样被震碎。见所未见的智慧产物，顾兰在上面写的解释极尽详细，看起来就很靠谱，只是会让看他的人平添一种我好蠢的惭愧感。去临摹吧，多看看，自然就懂了。穆雨烟温柔的笑道，看着侍女懵逼的样子。他心里暗笑，又有种同病相怜的惋惜。当时自己表现的孤陋寡闻，恐怕和小西差不多吧。相公居然没有一点嫌弃。公子今天伟帝之才，果然不是我能看的。我还是去临摹吧。柳叶西啧啧称奇，彻底放弃了。粥好了，我先去给顾兰喝。穆雨烟脸蛋红润，捋了下发丝，鲜明口粥替顾兰尝了尝热度，满意的点了点头后，便端起粥碗，连步轻移走出厨房。小西，记得尽快完成此事。切不可因此让顾郎分心秋维的考试，莫要忘了，秋维那几日，咱们也要去一趟天机山的。天机阁阁主废掉妖界二皇的消息，在云州牧的奏折里便写明了。虽然民间并未传开，但女帝当然是第一个知晓。不过当时他没有着急去拜谢，一来因为自己身在红尘，无法离开，派下属去的话显得很没诚意；二来天机阁素来重视因果善缘，他想亲口问问那位阁主道长为何相助大晋，毕竟。若是没有那位阁主的降临，玉门关和背后尚未防备的大晋就会彻底沦为妖兽的口中石，生灵涂炭，后果不堪设想。既然有了这份善缘，就算日后天机阁无意与晋国交好，却好好谢谢人家道长也是应该的。秋风乍起，长街小巷渐渐热闹起来，尤其城外的城隍庙和文曲阁供奉着神仙的地方，不少今年要考举的秀才们前去祈福。这日已经极为临近秋为盛世，顾兰吃罢早饭。带上背着行李的老杨头，便出了顾府的门。穆雨烟和柳叶西跟在后面，一一送别。公子，科举牌号带了没？柳叶西有些不放心，故意抖机灵提了句：“小西，公子，我是这么粗心的人吗？”顾兰撇撇嘴，笑道：“瞧了眼老杨头。”老杨头麻利的从怀中取出那枚锃亮的295号，在小姑娘和女帝面前晃了晃，都准备好了。夫人，小西丫头，你们放心，公子我会照顾好的。秋尾考试在郎州布政使司举办，连续七八天。所以他们要先去那边租好客栈住下。顾郎，早些回来，妾身在家等你。穆雨烟走上前来，为他整了整衣衫，满眼不舍的低喃道：“自从成亲之后，他们还从未分开这么久。虽说有暗卫偷偷保护着顾兰，等闲不会有什么变故，但他自己要去天机拜山，总是放心不下的。娘子莫担心，我这次不惹事了。”顾兰知道他的挂虑，抬手摸了摸他精致的俏脸，笑道：“听说秋维结束后，整个城都会有烟火庙会，娘子。”还记得吗？我们就是去年这时候相识的。今年等我考完，再与你一起游玩这郎州城一遭，可好？怎么会忘呢？穆雨烟抿了抿唇，露出一抹美帝惊心动魄的笑颜，轻点琴手：“好，我等着相公。”走了。顾兰与娘子告别，招呼下老杨，牵来两匹老马，两人一前一后朝城门处行去。马蹄踏着满地的落叶，两人背影渐行渐远。公子，咱们出了城，离布政使司还有三十里左右，咱直接去吗？不急。先去附近的文曲阁拜一拜神仙，顺便看看咱大晋这一辈的读书人。那咱去买两壶酒，哈哈，就知道
，你这老羊头嘴馋了，得。出了城，本公子请你喝那里最好的黄酒。还是公子懂我。声音越来越小。良久，顾府门前，穆雨嫣回过神来，转脸朝柳叶溪轻声吩咐：“都准备好了吗？我们也走吧。”是，陛下。与此同时，城南山，秋风拂过断崖，两道策马而来的身影再次停住，一齐眺望山下远处的郎州城。这就是大晋的州城吗？住的好生雄伟啊！一身白衣如山的年轻人不由自主的赞叹，他生得俊美，读书人打扮。此刻虽身穿布衣，但眉宇间却透露着一股与生俱来的贵气。殿下，将来这都会是您的，不必羡慕他们。旁边一袭黑袍的老者说道，声音沙哑：“国师已经预言，大晋的气运已到穷途末路，如今妖界又大举进犯。”还未等他说完，年轻书生摇了摇头，打住他的话：“龙老不可轻敌呀、啊！所谓百足之虫，死而不僵。大晋这个庞大的国度。”生机还未完全熄灭，君不见玉门关大捷，三万大晋军士斩杀妖军近十万，逼退一百里，这样的战绩何其恐怖啊！殿下说的是，被唤作龙老的黑袍老者显然是很信服他，没有反驳，受教似的点了点头。不过您说的也错。年轻书生重新看向脚下的郎州城，眼神闪过桀骜之色，嘴角缓缓勾起。晋国气运尚存一丝又如何？这里迟早是我大禹的领土，不光此处。晋国十二州，我全都要，包括他们那位高高在上的女帝陛下。哈哈，殿下好志气，老奴听着就高兴。黑袍老者赞道：“走吧，龙老。”年轻书生随意的抽打下马，调转方向朝山下行去。征服大晋，就先从这次的秋闱开始吧。让我看看这大晋的读书人，能有几分真才实学，将来配不配为我所用。老杨，你给前辈，公子不是说请咱嗨嗨客吗？老杨头似乎很中意城门口买的黄酒。说句话的时候还不忘喝，不免呛到几口。店家看着他们两人的眼光都逐渐不善了，主要是顾兰一个没留意，老杨就抱了好几坛开始猛干，好像醉死鬼投胎一般。这种酒倒是也不贵，但按理说喝过上好的鲜酒后，对这种烈酒应该难以下咽才对。顾兰就是如此，端起酒碗，只陪着老杨头稍稍抿了口。公子，其实早些年我老杨在黄州逃难的时候，最馋的就是这种酒。老杨头抱着酒坛，不好意思的笑笑。当时他要是能有这么碗酒喝，怕是也不会来到郎州。顾兰听后愣了愣，旋即温和拍拍他肩头：“没事，我就问问有没有先给人钱，你尽管喝，公子我管够。”顾兰将自己的内坛也推到对面：“谢谢公子。”老杨边喝边环顾四周，醉意微醺的凑过来，低声笑道：“公子，您这回中个举人是稳了。看看咱郎州城里出来的这些读书人，我老杨还没看到一个比公子气质好的，样貌也没公子好。”他又补充了句，撇撇嘴的看着那些过往书生。喝你的酒吧，顾兰眼皮子狠狠一跳。公子，我是功名利禄为粪土，岂会热衷中举？还别说，这种世界的科举，有的时候真的会看外表。他好怕老杨头一个乌鸦嘴，让自己因为这张绝世帅脸而中举。毕竟当今是女帝临朝，听说还没娶亲，万一日后惦记上自己怎么办？老杨拍完马屁，嘿嘿一笑，不再吱声。这时，酒家外面走过一个乞丐，脸色蜡黄，两眼略显凹陷，是很久没有吃饱饭的样子。乞丐身上衣衫不尽，但依稀可以看出是书生的儒服。他在酒楼外面驻足徘徊，却一直犹豫着没有进来。哪来的叫花子？快起开，别耽误我们做生意！店小二的轰感让少许顾客的目光扫过去，大多一眼即过，带着见怪不怪的冷漠。然而，当顾兰看到那乞丐的脸时，却微微一愣。林露，顾兰对这书生还是印象不错的。寒窗苦读的年纪，知道体谅家人，谈吐儒雅，不骄不躁。算很符合这个世界上读书人的气质了。那日自衙门门口一别，一晃几月未见，没想到他居然混到这般田地。不对啊，年前娘子与他姐弟二人做的买卖，应该够生活的，怎会如此落魄？顾兰有些疑惑，缓缓起身，嘱咐老杨继续喝，自己过去看看。此刻，店小二的催促下，林露还没走，反而是有些迟疑的走过来，附耳了几句什么，似乎是很难为情的话。他说的吞吞吐吐的。然而，店小二听完。脸色顿时不好看，直接开口嚷道：“姓林的，我们这里是酒楼，不是寺庙。去去，化缘到别处去。我们这里没钱给你，更没钱给你家那个无底洞。”店小二将抹布往肩上一搭，看也不看林路，冷哼一声，转身回去。遭到冷嘲热讽后，林路没有生气，瘦削单薄的身影在街上站了良久。林路缓缓叹了口气，眼中闪过些许无奈，继续沿着街朝远处走。不过，听到店小二的那些话。周遭摆摊的几个小贩倒是议论起来：“这人谁啊？看起来挺面熟。林家那个
，这几天一直在沿着街乞讨呢。好心的人家能帮的都帮了，可谁让他家有个无底洞呢？无底洞什么意思？你没听说他姐姐俩月前得了肿怪病吗？这林公子就是为了给他姐姐花钱治病，把家产都变卖了。嘶，真惨！这么说，那林公子还是个重情重义的人啊。这孩子姐姐我见过，是个挺俊的种茶姑娘，可惜了。要不说百无一用是书生呢？前几天见他去做苦力活计，人家老板根本不要他，无计可施，只能乞讨了。顾兰感知非常，这些话当然听得清晰。原来是姐姐患病导致家境巨变吗？望着那形单影只的背影，顾兰心中莫名有些惋惜。虽然交情不深，但还记得娘子与他说过，这对姐弟身世不好，为人处事方面还是十分良善的。悲惨的境遇中能保持一颗洁净的心，这殊为不易。小二，劳烦你把方才那位林兄弟叫回来吧。顾兰吩咐道：“他这话一出，酒楼里不少顾客往这看，都有些好奇，居然真有人会想跟那家无底洞扯上关系。”“呵呵。”店小二斜眼瞧着顾兰，满是怀疑的语气的开口：“这位客官，你们的钱好像还没付呢，就想着请人？你旁边那个老头都喝了多少了？我看你还是先把账结了，再说。”同为龙套，这个店小二显然就不是很讨喜了。顾兰眉头轻皱，不等他说完，手抄进怀里，直接往桌上放了一块金锭子，咚。店小二的眼直了，足足得有五两的金子放着光，快把周围偷偷瞧这边的人看愣了。好家伙，看着随从也不多，想不到是个富家公子啊！够不够？顾兰淡淡问道。对付这种龙套，没必要用什么特殊手段，拿钱砸脸就是最好的选择。够，太够了也！店小二之前的不善瞬间无影无踪，脸上的笑容跟个泥潭荡开涟漪一样，皱在一起。这就去给您请来，爷坐下稍等哈。店小二点头哈腰。他走出去后，顾兰就静静靠在门边。旁边一个吃饭的客人看了看他，好心的提醒道：“这位公子，在下奉劝您一句，最好别帮这个林公子。”顾兰没说话，转眼瞧着他：“我不骗您，倒也不是说这林公子人不好，就是这命啊！哎，他姐姐得的是烧钱的怪病，没办法。”顾兰听他这么说，倒是来了兴趣：“你怎么知道？我就是咱这块的郎中啊，去看过了。他这病，要一天吃一株魂灵草吊着，这魂灵草可不便宜啊，就算耗上几千两银子。”估计也不一定能医好。那郎中看了看，小二快带着林路过来了，冲顾兰拱拱手，也便不再说话。这么说，还真是个怪病。因为搬运《伤寒杂病论》这些医学典籍，顾兰现在记忆里融合了极高的医道真意，但还真不知道哪种病是需要用魂灵草续命的。毕竟魂灵草可是属于阴寒一类的灵药。正思索间，一阵马蹄急踏声传来，城门口的方向，两匹骏马并驾齐驱，似是要从长街这边穿过。一个是年轻书生，坐如妆打扮，相貌俊美；旁边是一黑袍老者，看不清面容，像是大家族中的公子来赶考秋闱。这是哪家的少爷，在城中驾马这么快，不怕伤到人吗？不知道，不过应该不是咱们郎州的人，没见过。众人看了一眼后，低头小声议论。顾兰的目光望过去，这时，那两匹马已经飞驰过来，经过了这间酒楼门前。顾兰看向黑袍老者，眼神微微一凛。竟然是王静，大晋王静倒是不少，可个个都是有头有脸的人物，怎么不记得郎州城有这号人物？而且现在看来，这黑袍老者隐隐落于那年轻书生的后面一尺，似乎对方的仆人。什么势力的公子，能用王静高手做仆？顾兰好奇的瞧向年轻书生，两指间并抹一下眼睛，一道青光流转上来。仙品小城，望气术。顾兰的望气术此刻刚施展开，看到两人的气运竟然都是黑色，好家伙！这意味着他们在原著世界中皆是反派的身份，长副好皮囊，果真就是有些东西的。顾兰心头一动，目中青光持续。然而，还未来得及看二人命格详解，前方他们骑马经过之处突发变故，臭乞丐，别挡路！只听黑袍老者低喝一声，一条黑色的长鞭挥下，直接抽在一道单薄的身影上，正是刚被店小二叫回来的林路。店小二此刻也在旁边，吓得连忙跳开，生怕殃及自己。林路被一鞭子抽翻在地，原本破烂的衣衫上赫然留下一道血红的鞭痕。卧槽，这到底哪家的人？光天化日下如此行凶，不怕别人报官吗？见可怜之人被这样对待，没钱帮林路归没钱，看到的路人心里终归不忍。可是那两人似乎没听到众人的指责，甚至不屑于关注此事，继续马不停蹄的往前方行去。在黄境修仙者面前，凡人的确如蝼蚁一般。这原著真是写了个恶心的世界。顾兰不想去追那两人，从门边弹开，直接几步走到林路身边，将他扶起。林兄弟，你没事吧？顾兰眉头紧锁，观察着他的情况。
，凡人挨黄晋高手的一鞭子，恐怕都要没半条命。何况本就虚弱的林鹿。可令顾兰没想到的是，林鹿此时竟缓缓自己站稳了。虽然嘴上嘶嘶哈哈有些痛，但他小命居然没有什么大碍。这怎么回事？难道刚刚的老东西还留手了？顾兰愣了下，想不通。不过这对林鹿来说，也算是不幸中的万幸了。顾兄，想不到真是你找我。林鹿看清顾兰的模样后，吃惊道。此刻，所有相识的人都唯恐逼他们姐弟不及，想不到只有一面之缘的顾兰却愿主动来找他。若不是我寻你，你也不会遭此疑惑。顾兰歉意的笑笑，目光不经意的看向他。然而，此刻顾兰目中青光未退，一不小心便将林露的命格气运全看了出来。气运蓝色，命格早年与姐姐相依为命，温良恭顺，后因姐姐之死，性格大变，踏入西地战场，成为一生未解的执念。这命格详解。看起来何其眼熟，不正是前段时间与娘子剧透的那位书中人物吗？顾兰笑容凝固了，整个人都有些懵逼。难怪，难怪从一开始就跟他投缘，原来是书里我很喜欢的一个角色。顾兰不敢置信的低喃，因执念而起，踏足妖界战地，一步步成就皇境，成为晋国有名的冷面元帅，甚至反攻妖族。这一后世传颂的神话人物，这位后来成为主角强大必助的白衣儒将，此刻竟然就站在自己面前，林洛。便是后来更名的陆求仙，顾兄，林露擦了擦有些狼狈的脸，见顾兰正盯着自己出神，不由得问：“顾兄在想什么？”“没什么，先进酒楼，这里不是说话的地方。”顾兰轻声道，随后搀着他走进原先那家酒楼里面。老杨头已经醉倒，趴在桌子上呼呼大睡。顾兰见状摇了摇头，径直对店小二吩咐道：“去楼上给我包个雅间。”“好嘞。”店小二满脸堆笑。林露一听这话，连忙摆手：“顾兄。”莫要破费，我也不便再次久留的。他还要去别处碰碰运气，看看能不能借到一些钱。林露知道顾兰有钱，但面对顾兰那双清澈无比的眸子和那股令世俗都惭愧的古道热肠，他实在开不了这个口，宁可去希望渺茫的地方再试试，再试试。别急，先说说林姐的情况。顾兰带他来到雅间，直接问道：“面前这家伙根本不知道自己身上有多大的气运，光是初始蓝色品级的气运。”就已经比已经逆天改命过一次的自己强了，也就是他没有外挂，修为还只是凡人。佳姐，林露提到姐姐，眼睛顿时红了，哽咽道：“佳姐现在已经意识不清了。大夫说，若是不能买到足够的魂灵草，那就随时可能醒不来。他从记事起便是由姐姐带着长大，姐姐从未对他说过什么身世相关的事，只是让他要好好读书，将来入朝为官。一想到光姐姐呵护自己的点滴，林露就心如刀绞，泪水大颗大颗往下落。”果然能成为一个男人一生难解的执念，从此性格大变，注定有着极强的情感牵绊。顾兰心中暗叹，又问道：“这病症持续多久了？期间没有一点好转的迹象吗？”林露摇摇头：“自从这怪病发作，佳姐就卧病在床了。我便卖了家里所有的东西，买魂灵草，日日熬药，可也只能维持她一丝生机。这才是最绝望的。已经被病症拖得家财散尽，可仍旧看不到好过来的希望。这也是了解的人都骂他姐姐是无底洞，根本不肯借钱的原因。”你这样空耗着钱是不行的，带我去看看吧。冷不丁的，顾兰冒出这样一句话。林露愣了愣，我也懂些医术的，说不定可以医好你姐姐呢。顾兰瞧着他，展颜笑笑。其实他这并非放空话，安慰林露。陆求仙，顾名思义，他渴望求仙问道。这个名字由他没能治好姐姐的执念所化。既然原著中林露如此更名，说明他后来可能发觉到，若是当年能成为仙人，亦或求得仙人，或许姐姐就不会死。小小的郎州城里只有凡人郎中是救不活他姐姐的，但自己有仙术啊，说不定真的可以医好他。直接把后来主角麾下的陆求先截胡掉。林露眼神颇为复杂的看着顾兰，良久，他缓缓点了点头。多谢顾兄，那便跟我来吧。顾兰肯伸出援手，他内心自然是感激的。只是郎州城里所有的郎中都束手无策的病，被顾兰治愈的几率何其渺茫。这时，顾兰下楼踢了踢醉酒的老杨头。老杨，行行，我们走了。老杨头迷迷瞪瞪的醒来，怔了一下，忙将行李背起来。公子，我们这就要去布政使司了吗？不，我们去治病救人。顾兰朗声坚定道。随着林露出了酒楼，老杨在原地待了半晌，根本没听懂顾兰的意思，反应过来后才连忙跟了上去。酒楼里，剩余的几个客人听到顾兰的话，瞧着他们和林露出去的背影，纷纷摇头。这年轻公子不信邪呢，郎中们都治不了的人，他居然还想试试。嗨，反正死马当活马医嘛，咱们这块有名的孙神医都束手无策，
，他一个门外汉能治好那种怪病，才有鬼了。哎，可惜了林家那姑娘，之前见过模样，长得是真挺美的。此刻，天机山下，一处纯汉白玉地基打造的平场之上，许多穿着显赫的修道者来此，望向不远处郁郁葱葱的天机山，以及山顶处那云雾环绕的天机阁，这些都是来自各大王朝势力乃至世家的重要人物，当中修为最低的都是先天之境。他们目光无一不是热切之极，来此地拜山，要么是为了求天机阁为其占卜天机，要么就是送礼结交，想和天机阁搭上关系。天机阁自闻名天下起，几乎每日都是这样的盛景。而在人群之中，两道戴着白色面纱的倩影静静伫立，同样望着山头，等待天机阁接待外客开山门的时机。两女自然是穆雨烟和柳叶溪，尽管戴着面纱，穆雨烟绝代女帝的气质仍无法遮掩，明眸皓齿，眉若远黛。仿若一世独立的仙子，惹得周围不少男修偷偷往这瞟。不过，感受到他毫不掩饰的剑仙气息，他们想来搭讪的心思瞬间打消。时间一点点过去，众人还在耐心的等。可这时，天机山上走下一个外门弟子，手里捧着一道通告，环顾一眼各方势力的大人物们，淡漠道：“诸位，阁主已于昨日闭关炼丹，今后天机阁在每月的这一日只接待十位客人，等不下去的，现在可以自行离开。”天机阁的通告一出，等了半天的各方来客都是梦了。汉白玉屏场上顿时纷乱起来。云龙道长怎么会亲自炼丹？他不是都封炉将近一甲子了吗？这位小道长，可否再去通报一番，帮我们东海魁学讨要一个名额？感激不尽。我们玄门从一旬前就来候着了，怎么天机阁突然就不接待客人？我们要一个解释。对，我们要一个解释。一众来客都是各方势力的当权者，实力高强的同时，性子自然也是倨傲的。天机阁这番通告。让他们感觉自己被耍了，可是天机阁的年轻道士面无表情，淡淡瞥了他们一眼，当即不留情面的开口：“你们信与不信都无所谓，天机阁自有天机阁的规矩，若是不服，现在就可以离开，我天机阁绝不挽留。”这话一出，全场哑然，曹乱声很快平息，一众大人物们面面相觑，可等了片刻之后，也没有一个人舍得离开。没办法，天机阁就是这么硬，人家中立势力。测算天机气运底蕴又深不可测，根本不缺你巴不巴结，有的是想要讨好的人。见众人闭嘴，年轻道士嘴角一勾，眼神中不无嘲讽。好了，既然诸位都愿意等，那我这就去找大师兄要今日的待客名单。他了扬浮尘，飘然而去。这一走，把所有大人们再次晾着，又不知道等多久才能有信儿。妈的，天机阁真是太不可一世了，有什么了不起？哎，若不是我家神子得了病。需要天机阁的丹药，老夫岂能受着窝囊气？一个小小道士就敢这样跟我们说话，猖狂！呵呵，人家确实了不起啊，大不了你走呗。等都等了，我现在只希望我能被今天的十个名额抽中，再不济下个月里能抽中也行。义愤填膺下，众人说什么的都有。人群中，柳叶溪峨眉微蹙，眼底闪过一丝担忧。陛下，天机阁突然改了规矩，今日若是没有我们，公子考完之前就拜不成山了呀。我们尽人事即可。成与不成，且看天意。穆雨烟美眸微合，淡然道：“此刻，他没有众人那般焦躁，只是静静感受着天机山附近的仙灵气息。不得不说，这天机阁能传承如此之久，不是没有原因的。此处天机山是一块地势极佳的修仙宝地，地底汇聚各大王朝的龙脉走向，执掌天下气运，万道真意。山巅的天机阁不有阵法，那里蕴藏灵气的浓郁程度，恐怕是寻常地界的几十倍都不止。若是能拜山得见。”就算无缘与天机阁交好，拜山之人在山上一日所收获的道法感悟也无比珍贵。这些拜山之人应该有不少是冲着这个去的。穆雨烟暗自思量，内心自然也是有些异动。这时，方才的年轻道士再次御剑下山，手里一样捧着一卷通告，上面写的是今日的剑客名单。见状，原本抱怨不休的众人连忙噤声，一道道紧张的目光投向那卷通告。今日待客名单：龙血山庄，少庄主李牧，幽都。郡主于色，剑气盟副盟主黄浩。随着他的宣读，几道气息极强的身影面露狂喜，从人群中踏剑而出。众人流露艳羡之色，但很快，年轻道士身后站了八位强者，名单只剩两个名额了。众人紧张不已。晋国女帝嘉庆，晋国剑客柳叶溪。年轻道士在万众瞩目下淡淡念完：“陛下，是我们哎，真的是我们。”柳叶溪兴奋的不行。在场少说，还剩几百上千人被抽中，这得多欧皇的运气啊！而且还是两人一同抽中。
。穆雨烟朝他笑笑，如水的眸子里却闪过一丝疑惑。就当两人联袂朝天机山而去时，背后却有人炸开了锅。这位道长，我们想知道您这名单是看什么选的？对啊，我也想知道。前面的强者都是黄境仙境，最次都是王境，最后这晋国剑客一个先天是怎么回事？不论来得早晚，还是实力地位，好像都轮不到他吧？就是。这剑仙女帝，我们忍了，为何一个小小剑客还能上山？知道之前都白等了后，他们心里的不平衡感极度爆炸，一个个不敢对强者施以颜色，倒是抓住柳叶溪不放了起来。看着下方黑压压的人群，柳叶溪小脸微微一白，原本十分喜悦的心情变得沉重。这时，一只纤纤玉手将他拉到身后，抬眼看去，却是穆雨烟挡在他面前，一袭流仙锦绣长裙，俏脸寒霜，孤傲的睥睨下方众人。剑仙犀利的气息陡然升腾，一抹金色剑罡如初起新阳，悬在平场上方。众人慑于他的实力，声音渐小下去，不过眼神还是恨恨不服的样子。下一刻，那位年轻道士往前一步，朝穆雨烟恭恭敬敬行了个礼，随后转向：“你问我们天机阁待客的规矩是什么？好，今日贫道便告知诸位。天机阁选客，不看你来的早晚，亦不看你实力高低，只看我们大师兄想选谁，便是谁。”卧槽，天机阁！果真够狂，这下不光穆雨烟则是微不可察的皱了皱眉。天机阁的大师兄是谁？与晋国好像没有关系吧？但小西和自己都能上山，很明显就是此人在受益。没有管身后的哗然一片。年轻道士低眉瞧了穆雨烟一眼，对十人清道：“诸位，且随贫道上山吧。师傅在闭关为我们大供奉炼丹，没有时间。今日接待各位的是我们的大师兄。先是被云龙道长稀里糊涂的帮忙废了妖皇。”如今又是素未听闻的大供奉和大师兄，穆雨烟美眸闪烁，不禁有些好奇了。另一边，廊州城内挨着城墙的一处简陋院子里，林露打开篱笆，将顾兰两人迎进去。看起来，林公子家日子确实过得挺苦。老杨头左顾右盼，小声叹惋：“闭嘴！”顾兰瞪他一眼，这货啥都不知道，嘴又笨的一批。虽然话里的意思是可怜人家，但在此刻听在人姐弟耳中，未免有些刺耳。无妨。杨大叔心直口快罢了，比外面那些阴阳怪气的人好。林露勉强笑了笑，这里其实也是租的，以前我们的家已经被我卖掉了。顾兰同情的点点头，正想说先进去看看病人，这时院子外的小道上却走来一道略显佝偻的身影，背着小白布袋，头上顶着郎中帽，是个大夫，孙神医。林露看着来者，面露讶异之色。顾兰听到这绰号，也便知道是谁了。孙思敖，郎州城最有名医馆回春堂的坐堂大夫。号称孙神医，方圆百里以内的百姓都很爱戴尊敬的老者。林公子，孙神医冲林露点点头，顺便看向顾兰：“这位公子是，在下顾兰，林兄弟的朋友。”出于对医者的尊重，顾兰当即微微一笑，自我介绍道：“哦，顾公子。”孙神医同样点头致意，没有耽搁时间，立刻表明了来意：“是这样的，林公子，自那日诊完令姐的病，我回去后是翻来覆去睡不着觉。虽然这次也没有多大把握，但对我们医者来说，不到病人最后一刻。”我还不想放弃他。孙神医拍了拍手中的银针袋，林露犹豫，不好意思道：“孙神医，您之前的医药费我还没。”孙神医当即摆摆手：“罢了，林公子，你们姐弟的情况我是知道的，那笔医药费等你日后宽裕了再说吧。”这老头的确无愧于神医之称，初见一面，顾兰静静瞧着两人，心里暗赞：为人医者，守重医德，这样的大夫难怪受到整个城的尊崇。林露感动不已，连连拜谢。紧接着。孙神医也不浪费时间，直接进屋，手脚利落的开始给病人行针。老杨，病人是个女孩子，你在外面守一会儿。顾兰进屋前吩咐道：“好嘞。”老杨头将行李放好，一屁股蹲在篱笆前的土堆上。顾兰进屋时，孙神医已经在病人身上扎了不少银针。林露在一旁紧紧盯着。一刻钟过去，孙神医行针数次，一缕缕的诡异的紫色不知何时从银针上蔓延而出，随后整根银针便废掉了。竞争方法和穴位都对的，又是这样，怎么回事？孙思敖眉头紧锁，将银针一根根拔出。渐渐的，他有些焦急了。林露见他面露难色，更是紧张的两拳头都不由得握紧，豆大的汗珠从额头上沁出。在场中人，他无疑是最忐忑的。这些日子，林露拼命的找办法，就是怕就不回姐姐。可眼前是全城医术最高的神医啊，假如他这次都无能为力，那林露不敢深想。这时，顾兰走过去。拍了拍他肩头，给了个安慰的眼神，分散他注意力道：“林兄弟，令姐归名叫什么？”林台儿，林露的声音已经带着哭腔了。古兄，你说
我姐姐还能醒过来吗？我好怕！别急，我去和孙神医一并看看。”顾兰劝慰道：“林兄弟，注意心绪，莫要过于激动，不然令姐醒了你病倒了，那可不妙。”书中因执念而诚惶的凡人，所经之苦，肯定远超常人想象。但亦要自爱，当知情深不受啊！顾兰安抚好他，第一次来到病榻前，看到了这位叫林台的姑娘，第一眼，可惜。这是顾兰端详了片刻之后，心里的第一感觉，和市井中人说的一样，这个灵台的确生得很美。如果除去主观因素，说与娘子平分秋色都不为过。她不似娘子那种温婉空灵的气质，而是一种病态的柔弱的美感。女子的娇弱在这副苍白的小脸上显露无遗。因为只道顾兰是个寻常公子哥，孙神医见他过来，眉头微微一皱。闲人在医者旁边是很碍手碍脚，耽误施救的。何况此刻病人的身体不容乐观。不过。孙神医也没有说话，他还要全神贯注的将剩余银针用完，将所有他能想到的方法试一遍。这时，顾兰却弯腰捡起来一枚废掉的银针，盯着上面紫色的纹路，沉思了起来。如果没猜错的话，灵台的病确然不是凡人之疾，这银针上残留的气息有种阴寒真气的感觉。不过，为何阴寒真气还要用魂灵草这种阴寒药物续命？而且，这病症特点如此明显，原著中居然没有介绍。顾兰沉吟思索间，终于。孙思敖还是擦掉眉角的汗，轻轻摇了摇头，转身看向林露，满是歉意道：“林公子，对不住，银针都用尽了，只能让桃儿姑娘好受些，但没有试出正确的医法，是老朽无能了。”林露浑身一颤，良久，他抹了抹通红的眼角，努力挤出一个笑容，缓缓道：“孙神医，不怪您，我送送您吧。”孙思敖点点头，面露歉色。两人就要朝院门处走时，顾兰忽然出声，叫住他们：“等等，林兄弟。”令姐的病，当初发作时，周围是否有什么阴修、灵修在，亦或是阴寒之类的极品灵药吗？顾兰睁眼眸子，金光闪烁，似乎有了主意。两人脚步都顿住了。林露怔怔道：“不曾。”那令姐是否从小体质寒冷？哪怕是三伏天依旧如此。顾兰紧接着又问：“的确。”林露肯定的回答。不过这些信息来诊的郎中都知道，都没有重视，以为是女孩子身体娇弱、阳气不足罢了。然而。顾兰听后，唇角却微微勾起。孙神医，林兄弟莫急着出门，在下应该知道是什么病了。闻言，林露直接愣住了。孙思敖更是皱眉，略有惊异道：“顾公子还懂医术？”略懂。顾兰不置可否，准确的说自己并不是懂凡人医术，而是仙家医术。如果是体内没有真气的凡人，那自己还真不比老神医高明多少。可偏偏这灵台体内有来历不明的阴寒真气。顾兄，您既然知道是什么病，可否知道诊治之法？林露语气有些激动，原本满目的灰，这一刻流露出许多色彩。诊治之法，一看便知。顾兰喃喃道：“两人都是没有听懂，不过他们注意不到的是，一道青光在顾兰眸中一闪，缓缓锁定在病榻的灵台身上。天机秘法，望气术。之所以用它测算，是因为顾兰怀疑灵台体内的阴寒之气，乃是由先天带来，根本不是什么突发的怪病。凡人是不懂这些的，所以才归结于疑难杂症。”而殊不知，是灵台有益于凡人的体质。顾兰施展着望气术，不料他身体猛然一震，一股极大的威压仿佛降临在此地，毫无征兆。这尼玛，天道威压！顾兰惊了，目光紧紧盯着病榻上的女子。一开始从云龙老道手里接过望气术时，他就跟顾兰提醒过，莫要窥伺禁忌天机，一般指那些王朝大运之类。像上一代晋国的监正，便是如此生死道消。不过，这姑娘的身份居然是禁忌天机。顾兰不敢置信，但他不想放弃。一来，大禁忌都伴随着大气运，若是能将灵台医好，自己的气运必然也将拔高一大截；二来，老子八万年的修为，去你妈的天道！顾兰还就不信了。虽说自己是个配角，但辛苦文超数年，区区天道就能将我一个气运半身的圣境说抹杀就抹杀。滴答滴答，与天道对峙了将近半炷香，顾兰衣衫湿透，可功夫不负有心人，气运、金色、命格。将死之人，后因至亲的执念，被气运之子复活，凭借冰皇魔体，半年内修至圣境。总结：天命之女，顾兰。卧槽！金色传说，生来就是第二档的气运命格，死了还能被原著的主角复活，这就是挂逼吗？顾兰目中青光收敛，大口喘息，错愕的瞧着病榻上的女孩。半月就能修至圣境，尼玛！我有系统也用了足足一年多啊！他知道这就是天生气运的差距。而且冰皇魔体的品质也是极高，与自己目前所拥有的仙体不是一个档次。第一次距离挂逼这么近，这就是天命之女。
，好像还没我娘子好看。看到命格详解，固然终于明白为何日后陆求仙会死心塌地的跟着主角了，因为那是能救回他姐的人啊。不过，原著一直到太监，好像主角也没将灵台复活，纯粹是一句空口承诺，就让之后的陆求仙为他打了一辈子工。固然缓了缓，倒不是因为消耗大，而是心理上的落差感。不过，好在自己有系统，加上旺气术。可以让那琢磨不定的气运朝着好的方向发展，就比如现在，你向天命之女伸出援手，按揭因果善缘，气运加一千，单单只是看出了病症，就已经加了一千气运。天命之女果真是个气运收割机啊！顾兰看着这个结果，喜上心头。这当然还没完。俗话说，救人就到底，送佛送到西。顾兰的医术真一发挥作用，简单分析完他的冰皇魔体后，便有了初步的断定：先天不足，魂魄有损。人有三魂七魄，但此刻的灵台儿却只有三魂六魄。丢失的那道灵魄，可能是轮回中遗失的，也可能是因为魔体逐渐苏醒的原因。灵魄阴寒需要阴寒之物来养，这就是为何魂灵草能为他续命。不管什么原因，只要对症下药，固然有自信，能以自身的医道真意将他医好。此时，旁边的灵鹿紧张万分，孙神医亦是紧皱眉头，紧紧盯着固然的动作。只见他从怀中取出两只玉瓶，单香庆鼻。顾兰犹豫了下，有些肉疼的各抠出一枚丹药，塞到病榻上女子的口中，赠与天命之女回生丹一枚，气运加一千；赠与天命之女还魂丹一枚，气运加两千，以挽回天命之女生机，修改其命中结束，气运加一加一，因缘道法，善因善果，气运达到一万点。当前气运品级蓝色，提前解锁下一境界，递进九品。忙活了一阵子，终于将气运提高一个大境界。圣境桎梏彻底松动，厚积薄发的修为让顾兰直接达到了从未有过的高度，递进九品，也是这个世上目前而言唯一的递进。果然，圣境根本就不是这个世界的巅峰，因为原著不完整的缘故，这个世界的体系还要自主往后发展。顾兰将是第一个引领圣境突破的人。而与此同时，顾兰脑海中望气术展开一方庞大的书，金色的字样缓缓浮现而出：“圣阶初级，望气术可进阶。”没想到。天机阁的绝学，因为顾兰自身气运的提升，同步获得了进阶。这才刚习得这秘法不到半月啊！如果让云龙老道知道，都不知道敢不敢相信这事。顾兰心中颇有成就感。收回思绪，顾兰继续看向病榻。原本因灵魄缺失、面容苍白的女子，此刻神色出现了一丝痛苦，小脸涌起一抹淡淡的红润。但看到这一幕，旁边的林露和孙思敖都是眼瞳猛然一缩。要知道，在此之前，无论郎中们用什么办法，开什么药方。林台儿一直都没有任何反应，这是生机迂回的体现啊！接接，林露顾不得什么，直接几步跑来，趴到病榻旁边，一连呼唤几声。然而，林台儿却没有继续行转。林露慌张的抬头看向顾兰，这时，一旁的孙思敖思索片刻，开口替顾兰解释道：“林公子，病去如抽丝，令姐不可能这么快便恢复清醒的。但如今看来，确然是有治愈的希望了。”孙思敖赞叹的眼神看向顾兰，躬身拱手。顾公子，之前真是老朽眼拙了，想不到您年轻如此之轻，却有这般灵丹妙手，实在是我一道的天纵奇才啊！老朽白做一辈子大夫，自愧不如，自愧不如啊！孙思敖既然有神医之称，内心的傲气自然也是很高，但此刻面对顾兰，他的佩服之情溢于言表。灵台儿的顽疾，他无能为力。顾兰第一次诊治却手到病除，这样的差距着实令人唏嘘。孙神医不敢当。顾兰回礼，微微一笑。只是用了些家传的丹药罢了。只是想跟着台儿姑娘的病，恐怕不能一蹴而就。普通人的话，这两粒仙丹服下，绝对可以活死人肉白骨。但灵台儿是冰皇魔体，灵魄迥异，日后长久的温养是必不可少的。扑通！不料林露闻言，竟毫不犹豫的朝着顾兰跪了下来。顾兰和孙思敖都愣住了。林兄弟，你这是做什么？男儿膝下有黄金，林公子你想说什么？可以站起来，何至于此啊？孙思敖眉头一皱，走前欲伏，可林露眼神坚定，清秀的脸上泪光闪烁，郑重的望着顾兰：“顾兄，你只因一面之缘，便为我姐服下救命的丹药，这一跪你受之无愧。顾兄若能将我姐医好，我家很穷，我一时没什么本事，顾兄的恩情恐怕难以偿还。所以，我林露愿认顾兄你为主，做牛做马，永生永世不会背叛，愿为马前卒，愿为党灾鬼。今日立誓，天地可见。”你收服了气运之子，忠诚度一百，命运就此牵绊。气运加五千，顾兰看到眼前的系统提示，略微一怔。
。看来林露这衣柜并不是临场作秀，而是真心实意的要臣服于自己，为救至亲而甘愿为奴，足见林台在他心中的分量。不过，你可不是没有本事，你是这个世界的神话人物，白衣如帅露求仙，你姐姐更是天命之女，只要复苏，就是将来能制霸一方的巨擘。林兄弟，快请起！顾兰从容的将他拉起，认真的道：“无论怎么样，我都会救台儿姑娘的。”这无关乎你认不认主，只关乎他可是我眼前提升气运最容易的捷径。顾兰心道：“没错，其实就算林露什么都不表示，顾兰也会想办法把救治林台儿的重任揽下。作为一个配角，能薅天命之女气运的机会可不多啊。况且温养她的药，顾兰有的是。之前搜刮华剑宗和刘府的凡品，阴寒类灵药，不用在她身上便是浪费，无本万利的事情。顾公子医者仁心，技艺高超，实乃老朽生平警戒。”孙神医笑赞，琢磨道：“不知顾公子是否有意愿去京城？老朽不才，在太医院里还有些人脉，知道孙神医这是惜才，想给自己谋个好差事。”但顾兰听后连连摇头：“多谢孙神医好意，我在郎州有家室，此生是不会离开这里的。京城那种暗流涌动的地方，鬼才去。何况还是当个御医，天天服侍高高在上的女帝，这能有在家经商，陪伴娘子香？好吧，人各有志，顾公子心地良善，必将前程似锦。”孙思敖拱拱手，作揖拜别。至此，屋中只剩下顾兰、林露两人。顾兄，接下来我能做什么吗？林露迫切道：“哪怕有了顾兰的承诺，他也不想当个没用的废人，不想亏欠，总要为他办些事。”顾兰瞧了他一眼，摇摇头道：“台儿姑娘的事，你不必再忧心了，我会全权照顾。另外，林兄弟，我们是朋友，不是主仆，我不会命令你做什么的。不过，如果说建议的话，我倒是希望你可以去追逐你的理想。”我的理想，闻言，林露愣住了。多久了？这样美好的词，他多久没有听到过了？他从来就没奢望过，像他这样一无是处的读书人，居然有一天能追逐理想二字。当初我们见面的时候，你不是说想去战场闯荡吗？今后你可以去了，你是自由的。顾兰微微笑道。将这样身怀气运的人收作奴仆，固然很爽，但这就改变了原著故事的脉络。绑在郎州的林露是成不了陆求仙的。西域战场，那里才是他能腾飞成皇的地方，是他的机缘所在。一瞬间，林露怔了片刻，泪水夺眶而出，又想给顾兰跪下时，却被一把拽住。再跪，我就不管你姐了。顾兰瞧着他，瞥了眼床榻上的女孩，好，好，我不跪。林露喜极而泣，连忙抹了抹泪。顾兄，我听你的，明日我就出发，去走我自己的路。若是将来我有朝一日发迹，一定回来追随你。我若不死，定然不负顾兄期望。顾兰温和拍了拍他肩头，片刻后展颜一笑：“好，我等你。”天机山巅，天机阁，一处山亭中，一道小小的、穿着宽大道袍的身影，面对雾霭山涧，被朝引路而来的年轻道士和沐雨烟两女。大师兄，晋国的客人来了。年轻道士毕恭毕敬的对小道士喊道。小道士没有回话。年轻道士见怪不怪，继而转身对两女说：“这就是我们大师兄，不过他现在正在悟道，两位可能要稍等片刻。”见到天机阁神秘的大师兄，沐雨烟和柳叶溪都是瞳孔一震。原以为是个修为高深、仅次于云龙道长的中年道士，却不曾想，竟是一个还扎着娃娃机的小孩。有劳道长。沐雨烟掩饰去眸中亚瑟，点头致谢。年轻道士弯了弯腰，径直从山峰上御剑飞走。这里已经是天机阁亲传弟子的修行地界了，他一个外门弟子是没有资格在此停留许久的。带他离去。柳叶溪低声凑到女帝耳边：“陛下，这小孩悟道好认真啊。”那我们岂不是还要继续等他？嗯，沐雨烟轻手轻点，细心叮嘱道：“咱们是来拜谢的，要叫道长。”哦，柳叶溪虚心应道。沐雨烟望着庭中那略显孤寂的小小身影，眼底闪过一丝疑惑：这小道是真的在悟道吗？怎么周边一点法则波动都没有？陛下，要不我们修炼吧？一时半会儿，小道长恐怕醒不了。柳叶溪感受着天机峰上的浓郁灵气，眼馋道：“他离王境就只差一步之遥了，若是能借天机阁的宝地突破。”晋国便再多一位忠心耿耿的王晋高手，也就不会发生像之前拜山时被一众当权者瞧不起，还要让陛下出面保护的尴尬境地了。嗯，言之有理。沐雨烟又看了小道士一眼，美眸闪烁，随即和侍女就地打坐，开始吸收此地精纯的天地灵气。日头西斜，不知不觉三个时辰过去了。某一刻，柳叶溪峨眉蹙起，身边一方漩涡陡然出现，开始吸纳着天机峰的中秀灵气。砰！体内骨骼仿佛响了一下，柳叶溪惊喜的睁眼，连忙转向旁边：“陛下，我突破网。”
。话未说完，他发现女帝不知何时已经不在了，而抬头朝山亭处看去，穆雨烟竟然已经在和那大师兄谈起来了。但更让人惊奇的是，穆雨烟坐在大师兄原本悟道的位置，而大师兄却站着听他讲。好家伙，怎么回事？为何看起来主客颠倒了？柳叶溪惊异的缓缓走去，听到了两人的对话。我们是来天机阁寻云龙道长道谢的，你知道道长在哪里吗？师傅真的在给供奉大哥炼丹，让你接待我们，也是你师傅的意思。嗯，你假装悟道，在这里睡觉，让我们等，也是你师傅的意思。不是，大师兄此刻显然底气不足，被女帝冷冷的目光看得不敢对视，低头拨弄自己的手。柳叶溪无语了，妈了，还以为天机阁大师兄是个返璞归真的高人，想不到真是个孩童。这小孩当然便是众人小道长，睡着还真不是他不尊重女帝。只是云龙道长在闭关前就告诉他，在此处等进国来的两位客人，他怕误了事，就一直等着，等得累，就忍不住睡了过去，反倒弄巧成拙。见穆雨烟生气，他一时不知该如何应对，大师兄的气势顿时被女帝碾压下去。你叫什么？穆雨烟凤眸眯了眯，轻声问道。道号众人，众人老实回答：我们今日来拜谢，是为了几日前玉门关地界云龙道长帮大晋守军废掉了两位妖皇，你可知此事？不知道。众人摇头，他那日别过顾兰后，便自己回了阁中。师傅具体去做了什么，他一概不知。穆雨烟看他的确不像说谎，沉吟片刻，他唇角微微扬起，浮现一抹绝美的笑颜，用柔和的语气道：“小道长，天机阁不是向来只有内外门弟子的吗？何时多了一位供奉？能否透露一下？”大师兄的谜团已经解开，虽然结果有些出乎意料，但穆雨烟还是对那位能让云龙道长亲自炼丹的供奉颇为好奇，而且冥冥之中。他总感觉这位突然出现的供奉与大晋有关，不然云龙道长没理由对妖界动手。不料，这时众人仿佛警惕了起来，亮闪闪的眼睛看着两女，供奉的身份是我们天机阁禁忌，师傅不让说的。好吧，穆雨烟内心明了，这位供奉可能对于天机阁来说也颇为重要，所以阁主已经下令封口了。那麻烦小道长带我们谢过云龙道长，如果天机阁将来需要晋国的帮助，我们定然不会推辞。套不出话来。穆雨烟浅浅一笑，准备拜别离去。这时，众人好像想到什么，隔着道帽挠了挠头，从怀中取出一封信。对了，师傅好像嘱托过，这封信要给晋国的客人看。穆雨烟，天机阁主的信，任何人都不敢轻视的存在，居然差点被遗漏。这小道士真的是天机阁大师兄，云龙道长的唯一亲传，怎么看起来不太聪明？穆雨烟沉默的看了眼众人小道士，莫名有些担心脚下这已经存在万年的鼎盛宗门。接过信封。众人打个哈欠，似乎对信中内容完全不感兴趣，有模有样的拱了拱手。两位道友，贫道任务完成了，告辞。好，穆雨烟趴着小道士睡眼惺忪的掉下山去，目送他离开，才缓缓打开信封，扫视内容一眼，便知天机阁阁主的神通。两位道友是为答谢玉门关一事而来吧？贫道只能说，天机阁仍旧为中立势力，无异与哪一方扯上关系，还望道友理解。云龙道长还是一如既往的清高。不过这无可厚非，毕竟以天机阁的底蕴，保持中立即是保持在天下的信誉，没必要朝晋国丢出橄榄枝。穆雨烟深吸一口气，继续往下看。此去废掉妖界二皇，是为了我阁中供奉的要求。说起来，贫道家的供奉与晋国似乎有些渊源，乃贵国郎州人士。不过这未必代表他心向晋国，道友莫要误会。看到这句话，穆雨烟再无心思去看后面的场面话，他心头猛然一震，捏着信纸的手都不由得一抖。陛下。怎么？柳叶溪察觉他的异样，探脑袋过来，看完云龙道长的这段话，柳叶溪同样愣住了。郎州人士，天机阁那位唯一的供奉，居然也在郎州。至于为何用也，那自然是因为之前惊鸿一线的鸿蒙建筑和神秘灵修，暗卫们调查数月，却没有丝毫线索。如今，又多出一位让天机阁都奉为座上宾的供奉，真没想到，我们郎州城居然卧虎藏龙这般热闹。柳叶溪嘴角扯了扯，内心震撼。好在这些人似乎并非对晋国有敌意，不然随便一个人出手都是能毁掉大晋根基的存在。而穆雨烟却没他这样乐观，眉眼间平添一分担忧。小溪，你说这些人中会不会有想对顾郎不利的？怎么好好的就说到公子身上去了？对女帝跳脱的思维，柳叶溪表示不解。老奸正窥测到的天机明显是对的，顾郎便是朕踏入红尘要寻的人。穆雨烟美眸闪烁，喃喃道：“顾郎通古小经。”又是朕的夫君，若是其中真的有敌对势力的强者蛰伏于郎州城，想釜底抽薪怎么办？女帝这样想，确实深谋远虑，且防患于未然。
，但从旁观角度看来，未免有点患得患失了。柳叶溪汗颜道：“陛下，卑职觉得应该不能。”这才离开几天，不守着顾公子，陛下就不放心，这是得相公被迫害妄想症了。要说那几位神秘强者，若真对顾兰出手，恐怕之前会有很多机会，又哪里会风平浪静？先回去，日后不能离开顾郎身边这般久了。沐雨烟淡淡吩咐，玉手掐起剑诀，当即御剑而起。女帝性格在沉稳冷静，牵涉到在乎的人身上，也难免关心则乱。柳叶溪只能点头回应，仓促跟上。这边，廊州城里，时间过去三日，秋维也已经考完了第一天。顾兰伸伸懒腰，回到了城墙角落的简陋院子里。林露已于昨日离去，顾兰和老杨没有去租客栈，直接在小院里住了下来，也同时能照顾尚未醒来的灵台。公子，考完了。老杨头正在井边打水，抬头看见正往回走的公子。嗯。只是第一天而已，以公子的学问，应该不难吧？老杨笑呵呵问道。嗨，一般般。顾兰随口说道。他没说谎，题目难度确实一般。如果认真来写的话，不说满分，中个举人还是易如反掌。但他压根没写。郎州布政使司今年将会收到有史以来的第一份白卷， 2 9 5号考生顾兰。这波落榜稳了。顾兰安心的想罢，问老杨头道：“对了，老杨，台儿姑娘的药煎好没？早上出去的时候。”他就从系统空间中挑了几样阴寒的灵草，嘱咐过了，就是为了现在去薅一薅，嗨嗨，为了帮林露好好照顾他姐姐的。煎好了，公子就放在床头呢。嗯，你忙吧。顾兰师施然进屋，坐到病榻前，开始给灵台喂药。您好心救治天命之女，付出灵药，气运加一加一。顾兰一边喂药，一边用望气术观察着自身的气运。一碗药用完时，已经收割到两千点气运，当前气运两万。品级蓝色已达到体质上限，接下来看来要继续提升体质，或者获得新的体质，才能成那更庞大的气运了。顾兰没有贪心，缓缓放下药碗。忽然，他感觉一道目光正瞧着自己的脸，低头一看，灵台儿竟不知何时已经醒了，一双明眸如水般清澈，静静观察着他。顾兰愣了片刻，卧槽，这药这么有效吗？还是说天命之女的冰皇魔体恢复力着实惊人？不过现在不是研究原因的时候。你别误会啊，我是个好人。顾兰拉开了点距离，从容解释道：“任哪个女子一睁眼看见床边坐了个陌生男子，可能都会慌乱，尤其他还没有反抗之力的时候。”但是，林台儿却没有表现出异色，只是点了点头，比较柔弱的阴线道：“嗯，我知道你是好人。”其实，他在顾兰刚进入屋子的时候就已经醒了，一直没有睁眼，既是自保，也是想看看这个男人要干嘛。好在顾兰根本对他没有歹意，你早就醒了。顾兰闻言也是明白了，嗯，林台儿供认不讳。顾兰无语，只能说天命之女不愧是原著的女主之一，这智商手段都非寻常女子能及。我叫顾兰，是林露的朋友，她托付我照顾你。林露，林台儿皱了皱眉，露出思索的神情，好耳熟，她是谁？顾兰懵了，惊疑问道：“她是你弟弟啊？你至亲之人啊？你不记得了？这怎么回事？”难道女主在原著里被男主复苏之后也失忆了？到此刻，林台儿回忆中流露些许痛苦的神色。不知道，我只知道我叫林台儿，晋国人。我现在好像记得很多东西，但又很模糊。他说着，用手腕砸了砸额头。难道是灵魄没有养全，导致记忆缺失了？看来药还是不能停。顾兰看了眼他，拦住道：“想不起来就别勉强了。你先养好身体吧，这些记忆迟早能回来的。”嗯，林台儿倒是很听他的话，淡淡应声。再不济，等日后林露回来，让他慢慢帮你恢复记忆。顾兰喃喃，沉吟着为他关上门，走出房间。老杨，病人醒了，记得以后做上他的饭。哦，老杨头老实回应，往锅里又添了半勺米。这一晚，三人在林家小院吃饭间，廊州城里一处奢华的客栈中。殿下，今日晋国的尸体如何？几天前抽了林露一鞭子的黑袍老者，此刻看向桌边翘着二郎腿的年轻书生，呵。晋国号称文化最渊源的王朝，如今看来不尽如传言之时。年轻书生轻摇折扇，自在笑道：“如果后面几天都是这种难度，拿下界元，轻而易举。”黑袍老者笑着附和：“那老奴提前祝贺殿下旗开得胜。”他对年轻书生的话深信不疑。在他们大禹王朝，没人不知道九皇子的名号，更知道他的博学多闻、学富五车。就连大禹国师都称赞：“若是以文治国，九皇子是皇位不二之选。”如今来到晋国，他便是为了摘得那状元之位，从而展开后续的一系列计划的。那殿下如此高兴，可否准许老奴
？黑袍老者舔了舔嘴唇，试探问道。年轻书生皱了皱眉，但最终还是扬了扬手：“去吧，但记得不要吃太多，这里毕竟是晋国地界。”多谢殿下。黑袍老者欢喜的道谢，身影渐渐消散。这条老蛟吃人的秉性还是改不了。年轻书生摇摇头，无所谓道：“他吃吧，反正都是些晋国的贱民。”此刻，琅州城内已经到了宵禁时分。除了巡逻的守城兵，就是些流连青楼、偷偷晚归的男人们。烟花柳巷，马公子，明日再来玩啊！让小兰姑娘明日等着我。妈妈，一个喝得醉醺醺的富家子被两个仆人架着，朝老鸨笑别。好，老鸨答应他一声，扭着腰肢回去。姓马的公子和两个仆人一路搀着，穿过一段没人的小路，朝大街上走。忽然，马公子腹中一急，皱眉吩咐：“你们在这等等，本公子先去小姐一番。”好，两个仆人看着他朝漆黑的角落去了，因为他们也喝了些酒，风一刮，索性就迷迷糊糊的坐了下来等。片刻之后，一阵诡异的冷风吹过，哎，醒醒，咱家公子呢？公子不是小姐去了吗？咦，怎么还没回来？这风阴嗖嗖的，咱去找找吧。好，两人在附近找了好久，终于在漆黑的角落里找到了马公子破碎的衣衫，零落一地，黑漆漆的地面上还有一滩水渍。怎么好像是公子的衣服？哎，这是什么？咋黏黏糊糊的？让我看看。两人从地上抹了把，来到一片月亮地，刺目的猩红色倒映在两双逐渐惊恐的眼中。卧槽！血，快快回去叫人。后半夜，郎州城里不少人离奇失踪，街上寻房营的身影陆陆续续来到，跟着为首一个小老头的步伐。仵作查验过衣服碎片后，确认死的是马家公子。操！大半夜行凶，还有王法吗？都给我轮值！现在开始，抓不到凶手，今晚就都别睡了。县太爷豆腐骂骂咧咧的声音回荡在城里，他糟心的一批。不光因为马家是这一块小有名气的武道世家，家主马波乃是半步王境的高手，而且秋维正在举行。如果此时出了岔子，恐怕朝廷要他治大罪，到时候丢乌纱都算轻的。第二日，郎州已然是全城戒严。秋维期间，街道上还有兵士在挨家挨户的查。顾兰去往布政使司的路上。正巧遇见了豆腐，稍微问了一下，他便将昨夜发生的事全部告知。顾公子，您说怪不怪？这平常啥事没有，一到秋闱了就出事，死的还是咱郎州的显贵。豆腐郁闷不已，死因查清了没？仵作说像是被野兽撕咬的，这好好的城里怎么会有野兽？顾兰想了想，低声提醒道：“如果是普通野兽，恐怕死者是能跑掉的。”豆大人，别是妖兽吧？听到这话，豆腐猛然想到那次在西街。吴峰和一群百姓差点被火狐妖王屠杀的事，若不是神秘剑仙的出手，他那次就要遭大殃，死那么多百姓，绝逼满门抄斩的罪。但谁都没法保证，这次还会不会有剑仙出手保百姓了？豆腐惊悚的看了顾兰一眼，苦涩道：“公子，若真是妖兽，下官该怎么办？如果是寻常妖兽，去附近的宗门找几位长老来帮忙找一下也就罢了。”顾兰淡淡道：“若豆大人不放心，还可以去请示一下上头，调动郎州铁骑。”光你手下这点巡防营，恐怕没有战斗力。不是顾兰瞧不起他们，巡防营都是凡人，连武生都少有几个。对付野兽还凑合，但对上真正的妖兽，那肯定只能撑死对方。好，多谢公子赐教。豆腐抹了抹脑门子上的汗，连连拜谢，目送着顾兰去考试，他才转身对后面的衙役吩咐：“来人，去附近登云山，请几位仙家长老来帮忙，还有去找郎州指挥使大人，要手令调兵。”快，是。时间一晃，过去七天，郎州衙门日日巡逻，可依旧没有抓住凶手。哪怕是请来了仙家长老来，甚至半步王境的马波家主都来坐镇，依旧没有任何线索。更可怕的是，每晚竟然还有人陆续被杀，和之前受害者一模一样的死状，衣衫撕碎，血流满地，十分凄惨。面对百姓们的惶恐和暴跳如雷的马波，豆腐头都大了好几圈，无比的憔悴。这日，秋闱即将落幕，顾兰交完了所有的白卷。在收卷官震惊的目光下，心满意足的走出了布政使司。这几日，他都是在林家的小院里住着的。一开始还是顾兰和老杨头照顾久病初愈的林台儿，可后来林台儿觉得不好意思，知道每天给他吃的药很贵，就主动提出要当顾兰的侍女来还债。收天命之女这样的诱惑虽然极大，但顾兰还是义正言辞的推辞掉了。台儿姑娘，你现在很多东西想不起来了，我如果现在让你服侍我，那就是趁人之危。更何况。我是有家室的，想想娘子，顾兰就觉得这个发育还不咋好的柔弱姑娘，其实也就一般般。最终
，在老好人老杨的劝说下，答应让灵台住到顾府，暂时在府上做一些平常的活计。秋闱的最后一天，暮色时分，穆雨烟和柳叶溪终于回到郎州城。一路上，他们已经看见了布置好的烟花炮火，这是今晚郎州城未考完的学子们举办的庙会。当然，因为吃人妖兽还未找到。今年豆腐还带着不少的巡防营和军兵，在庙会各个地方值守。听说了这件事，本就担心的穆雨烟更有些惴惴不安。顾福，穆雨烟吩咐让柳叶溪先准备着晚宴，要亲自出去寻顾兰，顺便看看能不能将这几日那只祸害郎州百姓的吃人妖兽揪出来杀了。可他刚走到门口，三道身影却适时的出现在梨花巷的尽头，缓步朝这边走来。中间一袭青衣，气质出尘，朗目如新，正是顾兰。左右两侧自然是老杨头和收留回府的灵台。穆雨烟看到顾兰平安，松了口气，旋即由于美女间的相互吸引，目光不由自主的移到灵台身上。娘子，时隔一整个秋闱，顾兰一回家就见到家人相迎，心情大好。顾郎，这位是台儿姑娘吗？穆雨烟静等顾兰走到身边，扬起俏脸问：“你怎么？哦，对，你们认识的。”顾兰本还有些奇怪，可忽然想起去年与林家做茶叶的生意时。娘子应该见过他一面，所以有印象。娘子，他正是灵台儿。顾兰笑笑，解释说，今后可能要在我们家做事，他弟弟临行前托付于我的。不过，台儿姑娘久病初愈，大部分记忆忘掉了，所以可能不认得你。久病初愈，失忆。穆雨烟怔了一下，看向灵台儿，他望着自己的目光的确带些陌生的迷惑，柔柔弱弱的，还帮顾兰和老杨拎着行李，身影显得很单薄。快叫夫人。老杨头戳了戳他。低声提醒：“哦。”正端向着穆雨烟的俏脸，赞叹着姐姐生的好美。灵台儿回过神来，乖乖的朝他欠了欠身，柔声道：“见过夫人。”想到这女孩家世清贫，如今还失忆了，穆雨烟不由得心疼几分，柔声道：“林公子是顾郎的朋友，台儿又本就与我相识，不用这么客气，叫姐姐就行了。”闻言，灵台儿水灵灵的眼睛眨了眨，感觉眼前的漂亮姐姐好面善，又如此心地善良，喜上眉梢，谢谢姐姐收留。穆雨烟点点头，忽然皱眉道：“老杨，台儿是顾府客人，你怎么能让他提行李呢？”老杨头猝不及防，愣了愣，苦涩道：“不是啊，夫人，我冤枉。不不，姐姐别误会杨大叔。”林台儿听穆雨烟呵责老杨，连忙解释道：“公子给我买了很多药治病，我是自愿的，以后我会留在顾府做事，尽量偿还公子的钱。”穆雨烟听到这，看了眼身边的顾兰，神色终于柔和：“好吧，既然如此，晚间让小西洒扫出西厢。”台儿就在府上住下来，看到这一幕，一旁的顾兰松了口气。虽然他问心无愧，但也着实是担心将林台儿收留到顾府会惹得娘子不开心。但还好，意想中美女相斥的修罗场并没有出现，甚至因为过往相识，林家可怜的缘故，他们相处的还十分和睦。林台儿更是将自己位置摆得很正，他就是来做侍女的，欠债还钱，天经地义。顺便看看，能不能在顾兰帮助下找回丢失的记忆。几人走入府中。老杨见厨房炊烟袅袅，就径直去帮柳叶溪准备晚饭。林台儿自觉地跟了上去，去往正厅的回廊处。此刻就只有顾兰和穆雨烟二人。相公，还记得秋闱前答应妾身的事吗？吃完我们便去逛庙会，如何？穆雨烟笑靥如花，兴致勃勃。对于看遍世间繁华的女帝来说，周城的庙会并不有趣，吸引她的只是能和顾兰一起这件事。当然，相公，我何时食言过？弯月初悬，顾兰笑了笑，轻轻拥她入怀。今夜。月色也定然很美。嗯，老杨，今晚你和小西带台儿姑娘去外面玩玩，领她见识一下庙会的盛景。顾兰想起什么，冲着厨房道：“啊，公子不和我们一起。”老杨头从灶房里探出脑袋来：“不了。”顾兰轻轻道一句，接着，在穆雨烟还没反应过来，他低头轻轻吻上了她阴唇。嗯，旁边还有人看着呢。穆雨烟美眸瞪大，脸蛋瞬间红润。但就这样过了一会儿。娇躯又软了下来，小别重逢，他也很想自己吧，就让他放肆一会儿吧。穆雨烟不再难为情，逐渐闭眼享受。而那边猝不及防吃了一口狗粮的老杨头，撇撇嘴笑道：“哦，公子不想让我们跟着，是怕我们当电灯泡啊。”话音落下，月光洒在院落中，衬得女帝脸颊更红。顾兰这霸道一吻，其实也并非心血来潮，其中还有一层不可言说的意思。带个漂亮姑娘回家，老婆再心大也得有顾虑。除非是根本不在乎的那种渣女，顾兰这一吻也是不想穆雨烟胡思乱想。九九，穆雨烟眼眸湿润，唇也湿润，轻声道：“相公，你对我真好。傻瓜，你是我娘子。”
当然要对你好了。吃罢晚饭，盛大的烟火庙会拉开帷幕，整个郎州城的上空绚烂无比，长街上人流如织，好不热闹。顾兰和穆雨烟两人先行出府，后面老杨和柳叶溪带着灵台到处逛着玩。另一边，一家客栈门口，身着锦衣的年轻书生摇着折扇不出，身后跟着黑袍老者。龙老，今晚无事，索性一同来逛一逛这晋国的庙会如何？对于刚考完的秋维，他感到胜券在握，心情大好，舒展着腰身笑道：“殿下提议，老奴自当遵从。”黑袍老者附和，连着好几夜吃到了血食，他很是满足，保护主子更加卖力。晋国风土人情比我们大与美啊！烟柳画桥，风帘翠幕，好生让人向往。走到闹市中，年轻书生呼吸着此处空气，不由叹道：“他看着周围的热闹的景象，眼中流露一抹贪婪的光。”待殿下一步步将晋国的状元拿到手。让天下人都知道，大禹读书人丝毫不输晋国，到时候陛下一定会更加器重您的。黑袍老者显然了解他，低声奉承。年轻书生点点头，隔空望向晋国都城的方向。不过这还远远不够，从天下文坛开始，只是我计划的起点。回朝后加以手段，一定要撼动大哥三哥的地位。将来只要我成了皇帝，定然可以征服晋国。穿梭于长街人和、茶楼酒肆，满街红透的灯笼下，整齐光洁的青石板上。一对男俊女美的夫妻格外惹人瞩目。相公，这个唐人好看，买了。相公，我想要那只发簪，要了。顾兰牵着穆雨烟的手，所有要求无不应允，又豪横又宠溺。感受着他手里的温度，穆雨烟放松身心，徜徉在这红尘烟火中，流连忘返，仿佛怎么逛都逛不够。周围人看到他们的颜值，都惊为天人。而在看那紧紧的十指相扣，纷纷流露出艳羡神情。这是顾家夫妇吗？成亲一年了，还这么亲热。好生让人羡慕，你不看看人家咋长的，和画里走出来似的？啧啧，小女子要求不高，希望今年能遇到个有顾公子一半好的郎君，便满足了。可你这要求还不高。两人走过之处，这样的话不绝于耳，可谓是凡间老百姓们最羡慕的神仙爱情。幸亏没让小西跟来，不然形象可维持不住了。穆雨烟红润的小嘴咬下一颗糖葫芦，任由顾兰拉着，唇角忍不住的上扬。没想到从小在冰冷深宫里长大缺爱的童年。居然在成亲之后被顾兰补了回来，堂堂女帝被宠成女儿，嗯，这谁顶得住啊？相公，你也吃。穆雨烟笑着将手中糖葫芦递到顾兰嘴边，顾兰咬掉一颗，忽然眼前一亮，指着一个热闹的地方：“娘子，那里好像是棵月老树，我们去看看吧。”好啊，两人来到一棵粗大盘错的月老树下，这里已经聚集了不少人，大多都是年轻的小夫妻，来这里祈求日子顺遂，百年好合的，当然也有些单身狗。希望能在人海里跟有缘人一眼定情。树下摆了一张桌子，后面坐了个月老装扮的长须老头，应是经营这棵月老树的老板。此刻，老板看到顾兰夫妇，知道客户来了，连忙吆喝招揽：“小郎君，来和娘子求月老定情啊！”莫、哦、看见这些树枝子上的红绳眉，你将红绳抛上去，挂得越高，代表你们的感情越长长久久。月老红绳卖三文钱一根。老板笑盈盈的看着顾兰，一看就知道。顾兰是个白面书生，手上没有多大力气，想要把红绳抛上月老树的高枝子，书生显然不容易做到，所以肯定就得多买红绳，多扔几次。这是老板发财的小技巧了，专门就赚些文弱书生的钱。穆雨烟一听就知道他意图，笑道：“你这红绳子这么值钱，最后就只是句空话，真以为自己是月老？哎，夫人何必与咱较真呢？”老板笑呵呵道：“就是图个喜庆的，又不强买抢卖。”你，穆雨烟还欲反驳。却被顾兰拦住，给他一个温柔的眼神。娘子，没事的，不过就是三文钱嘛，玩玩而已。哎，对喽，老板见顾兰开明，附和笑道：“公子要多少？”顾兰道：“一根就好。”老板道：“一根恐怕难成啊，好多像您这样的小郎君都是七八根才挂上去的哦。”不必。顾兰淡淡一笑，掏出三文钱给他，接过一条月老红绳，仰头看了眼枝丫繁盛的月老树，上面已经挂了好多红绳，可唯独最顶上的那根光溜溜的。老板，最顶上那根枝子怎么没红？顾兰瞥了眼老板，笑道：“若是能扔上去，是不是得有个不一样的彩头？”呵呵，小郎君说笑了。老板看见他指的那根枝子，差点没忍住一口水喷出来。那根枝少说离地两丈高，要是你能扔上去，我这摊子直接送你了。哈哈，听到他这话，周围一对对正努力往上扔红绳的小夫妻好奇的望过来，看到顾兰俊朗的模样，姑娘们都是脸颊一红。而男人们则更关注他与老板的随口赌约。兄弟，这月老树足足有两丈七，可莫要逞强晃了腰，对吗？我们都理解
，兄台在娘子前的表现欲可也要量力而行啊！”哈哈哈！对这些笑闹声，顾兰冲耳不闻，只是低头笑笑，掂量了下手里红绳的分量，接着他很随意的将手一抛，那根红绳好像长了翅膀一样。直接穿过密集的树枝，飞到足足三丈高的地方，最后稳稳落在了月老树最高的枝子上。直到此刻，这棵月老树的头顶终于留下第一抹红，而四周前一秒还在笑着的老板笑容陡然僵住，连同一旁眼睛瞪圆、已经看愣了的男人们。卧槽，竟然一发命中！假的吧？啪啪啪！旁边的姑娘们却一个个激动的鼓起掌来。私底下窃语：“这个公子强啊，真的一下子就搭上了，直拿打哪？”好羡慕他娘子，他这么强的臂力，比我家那口子强多了。这些话让他们的郎君听得有点不是滋味，他们还是想不通，为何顾兰能轻描淡写的扔上去。不过此时也没人敢说啥了，脸都快被人打肿了。这时，顾兰淡淡笑了笑，回到沐雨烟面前，看来天意决定，我和娘子的情缘能久到海枯石烂呢。沐雨烟绝美的笑颜绽开，清灵的嗓音夸道：“相公好厉害。”接着，他又踮起脚尖。落落大方的在顾兰脸上奖励了一个香吻，这下可把旁边看热闹的兄弟们酸死了。媳妇好看也就算了，还当众秀恩爱，操！成何体统？不过要说此时最难受的，还是半月老的长须老板。见顾兰看过来，他连忙陪笑，就是笑容有点发苦。公子真人不露相，小老认栽了。这摊子是家里祖传的，真不能给啊！顾兰笑道：“谁要你的摊子了，做生意可以。”记得日后莫要坑骗别人，尤其是别欺负读书人。是是是，小老儿警戒，以后不敢了。老板惊喜与顾兰的宽宏大量，连连拜谢。离开此处，顾兰转头问沐雨烟：“娘子，逛得累了吗？要不要去附近的茶楼歇一歇？”“嗯，谢谢相公。”沐雨烟点头答应。自己倒是不累，剑仙御剑飞个几天几夜都精神抖擞。他主要是怕顾兰疲惫。前面便是一家酒楼了，我们且在这里歇一歇吧。沐雨烟指着前面飘扬的酒招。好，顾兰拉起他的手，步入与外面一般热闹的酒楼里。这时，他目光不经意间扫到角落里，却看到几个熟悉的身影：老杨、小西，还有台儿姑娘。这要巧，你们也逛到这儿了。呃，窦大人，顾兰两人走近，才看到老杨头居然在跟当地的县太爷推一杯换盏。原来是公子啊！老杨笑呵呵的指着窦福道：“这位窦大人是性情中人，跟咱小老百姓都能谈得来。”顾公子，窦福连忙拱手作揖。那是他知道你是顾家的人，我上头又有大官照应，才这么亲民的。顾兰心里腹诽，冲他点头致意。老杨让开位置，顾兰坐了下来。窦大人这次怎么有兴致来逛庙会？往年不都是在衙门办公的吗？别提了，公子。窦福无奈道：“那头该死的吃人妖兽，现在还没抓到呢。”哎，也就是我瞒报了，不然死这么多人让陛下知道，我这乌纱顶子早没了。闻言，沐雨烟美眸不动声色的看了他一眼。柳叶溪嘴角抽了抽，还没抓住，这么难吗？顾兰眉头微微一皱。按理说，郎州城这种百姓密集的地方，不该出现这种棘手的妖兽。哎，郎州铁骑、仙家长老都请来了，一点线索都没有。豆腐苦笑道：“要是再过半月抓不住，让那妖兽再霍霍下去，估计这就是公子见我的最后一面了。这”这顾兰同情的看他一眼，想了想，沉吟又道：“马家来人没有？”来了。豆腐点点头：“马家长子死在这。”马伯早坐不住了，现在就住在我衙门上了。顾兰听后一愣，旋即笑笑。看来这小老头出来陪着巡防营值守，也不光是急切抓到妖兽，还有人逼着呢。可以再申请多一些军兵，抓紧时间抓住妖兽，你还能将功补过。顾兰好心给了个建议，是听公子的。豆腐沉默点头。对于地位和气度都比他高几十条阶的顾兰，豆腐一向是比较幸福的。举杯喝了几盏，沐雨烟听他们聊了半晌。富儿与顾兰说要出去透透气，瞧了眼柳叶溪，便走出酒楼。公子，我也跟夫人去透透气。柳叶溪拍拍屁股跟上。酒楼外，小溪刚刚逛过来的半个城，有没有发觉妖兽的气息？沐雨烟淡淡问道。没有。出门的时候，女帝就嘱咐的。柳叶溪也认真检查过大街小巷了，没有蛰伏的妖。那就奇怪了。沐雨烟峨眉微蹙，喃喃不解。柳叶溪掌管玄天司，最擅长侦查探测的手段。如今又已经是王境水准，同等级之下，妖气将无所遁形。可若是王境巅峰，甚至皇境的大妖，又何必来郎州城这种地方做些偷鸡摸狗的事？莫非是因为一些别的原因，这妖必须隐藏身份？沐雨烟轻葱玉指底在下颌，露出沉吟思索之色。这时，一道声音从背后响起，伴随着两道人影的走来。
这位姑娘，不知在下可否有心邀你共饮一杯？摇着折扇的年轻书生翩然不来，后面跟着将面容隐在黑袍之下的佝偻老者。他方才从沐雨烟出来时就注意到了，只是惊鸿一瞥，那不染凡尘的气质和窈窕倩影便挥之不去。年轻书生有些惊叹，而在郎州这种地界，有龙老的庇护，他自然是不需要顾虑什么的，当即就过来搭讪了。沐雨烟疑惑的转身看去，年轻书生这才看到他的正脸，千娇百媚。静态极言，微红灯笼的掩映下，那张玉颜仿若天仙下凡，神女凌晨。这一番回眸，四周竟是失了颜色，哪怕是月美无数的她，连眼神都呆滞了一瞬。回过神来后，眼里更是充斥着赤果火热的光。在下拓跋莫，东周人士，远足到此，感觉与姑娘甚有眼缘，所以想邀约一番，不知可否能赏在下这个面子，去我房中观月品酒。拓跋莫挂着笑意，故意弯了弯腰，显得很儒雅，很有教养的样子。他生得阴柔俊美，气质带着一股子贵气，以往就有无数的女子对他投怀送抱，所以他很有自信，索性就不心急的用实力强迫，而是想用自己的魅力来慢慢征服沐雨烟。在拓跋莫看来，眼前的女子看到自己的样貌后，下一刻就会眼泛桃花，随后佯作腼腆的被自己领回客栈房间，一如之前他玩过的那些女子一般。然而，此刻，沐雨烟却只是冷冷的看了他一眼，俏脸漠然，美眸中甚至带着少许的轻蔑。他红唇轻启，平淡的吐出一个字：“滚。”刘叶希差点扑哧一声笑出来。瞧着眼前吃瘪的这个货，他心里很是鄙夷，眼神不干不净，还要一副道貌岸然的样子，是个人都能看出来他有多虚伪。要是论相貌，他没有丝毫顾兰那般的浩然正气，反倒是阴柔的，让人头皮发麻，根本没有一点可比性。不知道哪里来的勇气搭讪。另一边，吃了一鼻子灰后，拓跋莫足足愣了三秒。生在皇室。从小锦衣玉食，妻妾无数，他还从未被女子拒绝过。拒绝过他的女子，一般都进了龙老肚子里。黑袍老者见沐雨烟面色冰冷，征询的瞧了眼拓跋莫，只要他点头，就可以像以前一样直接掳人了。但是，拓跋莫这次却挥了挥手，让他退下，先等等。面对女帝倾国倾城的姿色，拓跋莫罕见的没有恼羞成怒，而是深吸口气，忍了下来。心急吃不了热豆腐，高冷的美人征服起来才有意思。拓跋莫整理下心绪。依旧笑容满面道：“姑娘何必对在下恶语相向呢？在下家中十分殷实，且尚未婚配，如若姑娘也没有良配。”他话未说完，就被一道中气十足的声音直接打断：“不好意思，他有。”拓跋莫很不爽，皱眉看去，顾兰一袭青衣从客栈中走出，气度不凡，身后跟了老杨几人，皆是眼神不善的看着拓跋莫：“让娘子久等了，是我不好。”顾兰没有正眼瞧一下两人，径直走到女帝身前，歉疚的说道：“相公。”我没事，沐雨烟俏脸缓和下来，眼神温柔。很奇妙的是，明明顾兰就是一介平平无奇的书生，在这种时候却莫名能给剑仙满满的安全感。没想到林冲的戏码还是被我遇到了，这可能就是娘子太美的烦恼吧。顾兰将他挡在身后，缓缓看向拓跋莫。这一看不要紧，顾兰目光扫过，落到打扮十分有特点的黑袍老者身上时，却是微微一愣：“嗯，这不就是秋为前在街上边抽灵露的那个老东西吗？”顾兰清楚的记得，当初用望气术试探这两人气运，都是黑色的反派命格。黑色气运比灰色都更晦气啊！这说明他们将来妥妥是要被气运之子装逼打脸的踏脚石。想到这，顾兰看向两人的眼神不由多了几分怜悯。不过，既然这么不巧遇到了，顾兰自然也不会无动于衷。心念一动，青光流转双目，再度运转起了已是圣阶仙法的望气术。气运，黑色，命格，大禹皇朝九皇子。无缘龙位，心有不甘，造反时死于气运之子手中。气运黑色，命格东海鲛族庶子，早年得罪龙君被追杀，最担心被龙族发现，依附于大禹皇朝，嗜血好杀，与主人一同死于气运之子手中。顾兰观察着两人时，拓跋莫同样也在观察着他们。看到沐雨烟温柔的依偎在顾兰身边，又想到刚刚对自己冰冷的样子，他眼神不由多了几分阴沉。堂堂皇子就在你眼前，竟然不识好歹的去依附一个贱民。而当拓跋莫看到顾兰背后时，一道娴静伫立倩影却让他眼前再次一亮。灵台儿，身若浮柳，面似桃花，娇弱的模样我见犹怜，让拓跋莫紧皱的眉头不自主舒展开，心里一阵邪火升腾。他敢说，这女子的颜值在他见过的所有美女里，绝对能排进前三。另外两个，一就是旁边冷傲不可方物的沐雨烟，二是东海那位失踪的长公主。灵台儿注意到他淫邪的目光，柳眉微皱。身子往顾兰旁边靠了靠。
。失忆醒来，第一眼看到的便是顾兰。他目前最能依赖的，当然也是他。可恶！拓跋莫看到这一幕，拳头捏紧，盯着顾兰的目光越发狠厉。他贵为皇子，都没有见过这种品质的美人。这个大晋的小子，居然就能同时享用两个。奇人之福？凭什么？这时间。窦福穿上官服，从酒楼里走了出来，带着一众衙役们。他们正要去轮值站岗，可看到面前来者不善的两人，窦福忙问旁边的柳叶溪打听了事情的过程，脸色顿时一冷：“哪里来的刁民，竟敢光天化日之下行此苟且龌龊之事，还把本官放在眼里吗？”窦福不管不顾一嗓子，让周围过往的百姓们都看了过来，纷纷疑惑的模样，瞧着拓跋莫两人指指点点：“这俩人谁啊？怎么让县太爷发这么大火？”刚刚那个小白脸想跟人家顾夫人搭讪，结果被无情拒绝了，可能是恼羞成怒了吧？啧啧，人不可貌相，长得人模狗样的，想不到内心如此猥琐。拓跋莫又是人生第一次，他被一群人指着鼻子骂猥琐，果然是晋国的贱民啊！拓跋莫眼神冰冷的扫过四周，没来由憋了一肚子火。若放在平时，他早挥挥手杀光这些贱民了。可这个时候，不少官民都已经聚集过来，众目睽睽下。他已经不敢让龙老明这杀人了，毕竟一旦他大禹皇子的身份在此刻暴露，就会惹来数不尽的麻烦。而大禹皇朝不是妖族，不敢在这里肆无忌惮的屠杀。或许杀完这些人，他们今晚能脱身，但郎州铁骑绝对不会让他们活着回去。拓跋莫刚考完秋闱，计划才有了起色，还不想因为几个女人就功亏一篑。我们走。拓跋莫深咽一口气，将顾兰的身影印在心里，弯了眼在场众人，淡淡的吩咐道：“黑袍老者点头，就要带他飞离此处。”忽然，一道无比温和的挽留声响起。拓跋殿下，窦大人方才叫你留下，何必这么急着走？从大禹赶来此处可是远客啊。哦，对了，今年秋闱的题目难度如何？众人闻声看去，顾兰笑盈盈的望着拓跋莫背影，从容说道：“一番话，轻描淡写。然而，在欲要离去的拓跋莫耳中，却如同惊雷炸响，脑海一片空白。他脚步僵住了，脸上的表情都在同一瞬凝固。四周的人们更是不明所以。”顾公子这话什么意思？说这人是大禹皇朝的皇子，应该是。不过大禹皇子来我们晋国做什么？还参加秋闱？外人来我们这参加科举，做什么？他们有些人摇头不解。可当穆雨烟听到后，美眸猛然震惊，目光紧紧的定在拓跋莫身上。别人可能不知道大禹朝的算盘，女帝可是比任何人都清楚。如佛道三教，平分天下气运。庙堂文坛，乃是一国立足之本。而每个王朝科举获得功名的人。都是肩负国运之人，甚至可以说，他们的作为将会决定一朝未来几年的国运。外邦人来夺得功名，本身就是件气运流失的事，是个大王朝不成文的忌讳。对如今衰微的晋国来说，更是忌讳中的忌讳。大禹，穆雨烟银牙紧咬，美眸冰寒，对这种暗中下黑手、趁火打劫的王朝，他当然是恨之入骨。但是，现在穆雨烟却没法出手，甚至连明面上的郎州铁骑都没法出手。原因很简单。也很无奈，顾兰的话无凭无据。虽然自己人都相信，但豆腐总不能因为一句猜测就指挥铁骑动手。这样一来，如果拓跋莫是提前用假身份参加的秋闱，或者干脆矢口否认自己参加过秋闱，只说自己是来游山玩水的，那事后晋国抓了大禹皇子，反而理亏。人群沉默中，拓跋莫显然也是想通了这一点。他站在原地半晌，缓缓转过身来，冲着顾兰冷笑道：“这位兄台。”我方才确实因为你娘子的事得罪了你，但你也不用如此勾陷我吧？你们晋国人心胸都如此狭隘吗？我承认我就是大禹九皇子，可我没有参加你们的秋闱。就算到时候真的有人高中，那也是东周与我同名同姓的一个人。我只是来晋国玩玩的呀、啊。果然，在这个身份证没有普及的时代，想耍赖简直太容易了。只要你足够不要脸。众人听闻他的话，纷纷露出鄙夷之色，愤愤不平的开口怒骂：“居然真的是大禹的人！”偷偷来我们这里窃取文乐，真卑鄙！敢做不敢当，还皇子呢！呸！不要脸，可恨！听到周边的骂声，拓跋莫心中骂了句贱名，脸上仍旧面不改色，死不承认。可是，顾兰见他不认账，非但没有气恼，反而神情一如既往的从容淡定，知道敌人所有的剧情和设定，叫谁谁都不紧张。看他这般淡然自若，让拓跋莫心中一紧。马德，这小子还知道些什么？不行，身份已经暴露。还是得赶紧离开这个是非之地。拓跋莫佯作镇定，心中已经打起退堂鼓，就要朝后退走。可这时，顾兰又开口了，不过不是朝着他，而是指着他身后的黑袍老者。这位来的地方比大禹更远啊！东海焦族
，不知道龙君如今还在不在找你呢？这话一出，众人震惊不已，一道道目光落到黑袍身上。卧槽，这人居然是头蛟龙！东海的蛟族居然也来我们狼州城里了，看起来好像还蛰伏了不短时间。被点到名的黑袍，此刻身体则是明显的一僵，心中掀起惊涛巨浪。他可没有拓跋漠的智商，嘶哑的声音，失口反问：“你是谁？你如何得知我的身份？还知道我和龙君的恩怨？”他话说到后面的时候，已经带着些颤音了。没办法，对龙君的恐惧已经是刻在骨子里的记忆了。黑袍实在害怕自己的身份和位置暴露，一旦传到东海龙族那里，他就又要被追杀亡命，还极有可能被抓回去镇压在深海之底，永无天日。而此时，莫雨烟美眸闪烁，流露思索之色。以他的聪慧，在顾兰说出“蛟族”一词时，便联想到了最近发生的事。忽的，莫雨烟眼睛瞪大。恍然的看向顾兰，似乎在求证什么。顾兰看着他，淡淡点头道：“你想的没错，此人应该就是这几日为祸狼州，一直夜中吃人的那头妖兽。”哗，话音落地，整条街上的人群都沸腾了。他们看向黑袍的目光，除却畏惧惊恐，此刻又多了一种愤恨。你就是让我们提心吊胆的那头妖，我弟弟就是被你吃了，你还我弟弟命来！有狼州铁骑做底气，百姓们义愤填膺，口诛笔伐。手里的烂菜、叶子、臭鸡蛋，使劲往两人身上丢。黑袍则是后退一步，可这一退，隐藏的严严实实的面容，不小心露出了一角发光的东西，似乎是鳞片。尼玛，真的是蛟族！豆腐当即愣住了。这就是那头吃人的妖兽。这几日，他拼了老命的找，带着狼州守军，把整个城翻了底朝天都没找到的妖，居然就在眼前。想明此事，豆腐可不敢犹豫。小老头立马从怀里取出一支穿云箭，嗖一下放到天上。附近的仙家长老看到这支箭，须臾间便会赶到。看到这一幕，拓跋漠彻底慌了。若是大晋的修仙者们赶来，自己又有了这个纵容恶蛟行凶的罪名，就更不可能安然逃掉了。这个蠢货！拓跋漠心里怒骂，眼神怨毒的刮了眼顾兰。黑袍的这番话被顾兰引诱暴露，他们的危险指数简直飙升。别说窃取文韵了，连回大雨都是个问题。且不说将来龙君的追杀，现在城外多少铁骑，多少仙家等着。就算留不下黑袍，也绝对留得下他。快走！拓跋漠一脚踹醒了还沦陷在龙军惊恐中的黑袍，后者连忙一掐诀，带着他遁逃此地。见他狼狈逃窜，百姓们脸上露出不耻之色。呵，像个过街老鼠似的跑了，还做什么高高在上的皇子？大禹的皇子就这样？大人，我们追啊！现在好不容易有他的把柄了，一定要抓起来！国仇家恨，热血上涌，痛打落水狗的快感。让百姓们甚至忘了自己是凡人，而对方却是一头王境的蛟龙，一直嚷着喊打喊杀，同仇敌忾。但清醒的人都知道，那头蛟龙之所以没有动手，而是直接逃离，全是因为顾兰那句“不知道龙君还在不在找你”，这得多深藏的恐惧被揭开，直接让他吓得连反抗都忘记了。豆腐连忙平息民众，别瞎起哄，你们去了就是送菜，本官会请仙家长老调动军兵去追的，一定会给大家一个交代。豆腐费了好大劲，才把人群疏散走，转头向顾兰连连道谢，才面带兴奋之色，匆匆离开。他终于等到戴罪立功的机会了。此件事了，顾兰一家人早已离开，回到了府上。没想到逛个街都出了这么场闹剧。吃罢晚饭，顾兰躺在床上，摇头轻叹：“明日要亲自去一趟，把这两人交给豆腐杀，顾兰可不放心。哎，本想以普通人的身份与你们相处，奈何这种恶心反派盯上了娘子。”我只得勉为其难的将你收掉了，被贼惦记上，后患更是无穷。而且他们既然知道了自己能预知剧情的秘密，那就有义务让他们带着这个秘密永远的消失。至于今晚过后，城中百姓们会不会回过神来，对自己有所疑问？顾兰揉了揉眉心，有些头疼。不过，就算再来一次，顾兰也还是会选择这么做。身为反派，你为非作歹，我可以理解，但惹我娘子就必须死。顾兰正想着。怎么解决这件事？系统提示音突兀出现。您在众人面前剧透了终极反派剧情，获得奖励：玄天至宝、朱天龙啸枪、圣阶枪法、百鸟朝凤、圣级枪道真意、圣品真灵之血、火属性、仙阶。一串金灿灿的奖励出现在系统空间。从真龙之血看到最次的都是仙阶灵草法宝，而悬空的那柄神枪通体如玉，宝光四溢。竟然是堪比鸿蒙剑的玄天至宝，天机阁统计的宝器榜单上
，天下的玄天至宝一共就十二件，四大皇朝各有一件，妖界一件，东海一件，自己一人独占两件，还有相应的配套神技和武学真意。顾兰愣住了，身体不由得从床上坐起来。果然，有风险就有收益，只要你肯冒险、肯上进，不像咸鱼一样躺平，系统爸爸的奖励就绝对不会亏待。然而，面对这些，顾兰只是爽了一瞬，随即无可奈何的笑了笑。这些身外之物虽然很多，每一件在外界都是能引起腥风血雨的存在，但哪有宝珠跟娘子平淡幸福的生活香？前世的小说里，那些主角为了获得系统奖励，四处装逼树敌，时常置自己身后的家人于险地，这不是杀彼行为吗？奖励如此丰厚，看来风险不小啊！顾兰默默将奖励收起，继续揣摩着怎么消除这件事的影响，不要让周围潜在的挂逼找伤自己。这时，一阵香风袭来，沐雨烟穿着轻纱罗裳，娇躯婀娜。缓缓坐到顾兰背后，贴上来为他揉了揉肩，温柔道：“顾兰在想什么呢？在想我们要不要搬家。”顾兰顺势躺下去，枕在山峦中，这或许是最好的解决办法。就像当初他搬来郎州时一样，只要到一个新的地方，从此销声匿迹，便又可以和娘子开始一段只羡鸳鸯不羡仙的生活。沐雨烟眨了眨眼，知道他在担心什么，想了下，柔声道：“不管顾兰去哪里，妾身都愿跟着。只不过，不过还有七日，便是秋闱放榜了。”顾郎何不那时再做决定？嗯，也好，空出这几天，让老杨和小西有时间把这里收拾收拾带走。顾兰想着自己接下来要去解决一下逃跑的那俩货，顺便还要做一下再次迁居的规划，差不多是要一周时间，索性就答应下来。但这次，顾兰殊不知人心隔奈子啊。此刻见他答应，身后的女帝樱桃小嘴微微一抿，唇角勾起一抹得逞的笑容。顾兰当然不知道，其实沐雨烟并没有他想象的那么傻白甜那么乖。女帝心中当然有自己的小算盘，只要将顾郎再留住七天，自己这辈子就吃定他了。未来再也不会有什么变数将两人分开，哪怕是晋国的国事，因为他要让顾兰做官啊。这可是早早就和小西谋划好的，只带这一次的秋尾。沐雨烟暗自欣喜，却没看到顾兰已经翻身打量起他，面色古怪。在乐什么呢？没，没什么，想到了一件好玩的事罢了。沐雨烟昂了昂雪景，屏住笑意，不承认道：“不料。”下一刻，顾兰眉头一挑，大手径直伸向他的罗长扣。娘子，该睡觉了。啊！沐雨烟猝不及防，脸蛋儿酡红的被压了下去。说什么好玩的事？顾兰手没闲着，沐雨烟满脸绯红，无力招架着，却倔强的别过头去。哼，不说，不说是吧？相公，饶了我。片刻，卧房，竹篾，床摇，而郎州城外一处幽暗的山洞里，却有人彻夜未眠。拓跋莫坐在火堆旁，眼神阴厉，脑海里那道几句话便让他前功尽弃的青衣身影挥之不去。而旁边的黑袍老者却一副惶惶不安的神色，狼狈归狼狈，但不得不说，这位大禹九皇子还是有些聪明的，知道郎州铁骑和那些晋国修仙者要一路追赶他们，索性就不仓皇逃回，而是选择在郎州城附近躲了起来。不过，光躲着可不是办法，当务之急是要想办法从郎州脱身。拓跋莫沉思片刻。看向黑袍，这家伙每每听到龙君这个名讳，已经站立的浑身筛糠了。操！当初我大鱼怎么就收留了这么个草包？拓跋莫暗骂着，脸上却带着笑走过去。龙老，你不必如此惊慌的，有我大鱼在，东海不敢真的来找你麻烦。日后我若是做了皇帝，你就是异姓王，他东海敢得罪我大鱼？我们主仆亲身，我发誓一定会保你。拓跋莫耐心说着，给他吃定心丸。黑袍老者终于镇定了些许，犹豫着开口道。殿下，您说的是真的。龙君如果来杀我，大禹愿意帮我。当然，拓跋莫极力掩饰掉眼底的嫌弃，心平气和地说：“没办法，他从小只会读书，没有修武天赋，是个战五渣。此刻必须依靠黑袍才有回去的希望，不得不虚与委蛇，不然他也不会把夺皇位的希望放在窃取各国国运的卑微伎俩上。”拓跋莫这孩子打小就憋屈，但好在能忍，相信三十年河东，三十年河西。龙老。你要振作起来，你想想，龙君远在天边，就算消息传过去，也要大半年的时间。而现在，只要杀了那个小子，就能从源头上杜绝这些后患。拓跋莫深吸口气，眼神发狠，劝慰道：“黑袍老者，听得一怔，琢磨着，感觉颇有道理，又缓缓道：‘杀了那小子，可外面已经有不少修仙者，光耗都能耗死我。不要跟他们打，出其不意，先下手为强。’”拓跋莫道：“您可是堂堂王境巅峰的大妖。”绕过他们，杀一个小小凡人还不容易吗？想想看，那可是一城的血食啊！现在没有顾忌了，您随便吃就行。
为了让黑袍重新相信自己，为了能报仇，拓跋墨极尽口才，劝了半晌，黑袍老者终于从地上站起来。殿下说的有理，想要把消息斩断，只能先下手为强。对，龙老您终于想通了。拓跋墨嘴角一勾，流露一抹阴翳的笑容。殿下，那我们何时行动？事不宜迟，明早就动手。拓跋墨说道：“明日正午，我在此等着龙老，等您将那小子人头取来，我们一同回大禹。”狼州城的庙会在守军们的轮值中结束。翌日清晨，城南山上，还是两人来时纵马风发的断崖上，拓跋墨满脸鼓励的对黑袍老者拜别：“龙老，狼州城的地图我已经连夜画给您看了，那小子的家应该不难找。我过会儿去那边造点动静，吸引狼州军兵，然后就回来，在这里等您凯旋。”黑袍老者听他这么说，十分感动，想到昨日自己的窝囊样，还有些不好意思，拱了拱手道：“殿下千金之躯。”不好为老奴冒险，区区一个凡人，应该还不用这么大费周折。老奴此去，定要杀了此子，不能让他知道的消息传到东海。闻言，拓跋墨一脸认真的在意，对，绝不能。老奴去了。黑袍恭敬道别，转身一扯袍子，一声呼啸响过人，人便不见了踪影。拓跋墨等了片刻，终于缓缓出了口气，而眼神也不再掩饰轻蔑之意。一个被龙君吓破胆的老蛟，还真以为我大禹会庇护你？废物！拓跋墨唾了一口。嘴角得意的勾起，他现在是尼菩萨过河，自身难保。如果不让黑袍去引开守军的注意力，他恐怕是难走出狼州。人不为己，天诛地灭。拓跋墨就算再舍不得王进巅峰的护卫，这次也不得不骗这老蛟去当替死鬼了。至于顾兰，那老蛟能杀掉最好，杀不掉他，将来也要回来亲自报仇。想罢，拓跋墨在地上抓了把烂泥，往脸上呼了呼，裹得严严实实的，便朝山下走去。顾福，卧房，红鸾帐内。顾兰悠悠醒来，看了眼旁边娘子绝美的娇颜上睡意静谧香甜，朝向自己这边红润的小嘴满足的勾起，修长的睫毛像张开的鸟翼，脸蛋精雕玉琢，神情中还残存着缠绵一夜的温情。顾兰给他盖了盖被子，轻手轻脚的下床，修为突破递进的好处看出来了。以往折腾一宿，都是娘子和自己一同醒来，现在自己的精力远胜娘子啊！顾兰悠然自得的想着，简单的洗漱之后，便神清气爽的坐到书房。不过这次他并未像往常一样直接读书增加修为，而是趁晨间无人，从系统空间中取出了那低圣阶的真龙之血。如果融合了它，对我的奇阳仙体应该有不小的提升。顾兰舔了舔嘴唇，直觉的喃喃道：“不多犹豫。”顾兰盘膝，当即开始修炼起来。而后某一刻，一声低沉的龙啸在周身响起，顾兰的明显感觉体内砰然一声，竟是让他直接从地境一品进入二品。这可是地境啊！一个小境界堪比圣境之下一个大境界了，说是一品一重天，一点都不过分。除却自己，将来这个世界上能达到此境的不一定有几个，还得再除去挂壁。真龙之血蕴藏的能量果然磅礴，固然意犹未尽。唯一有点遗憾的是，他能感觉到自己的奇阳仙体已经被龙血引的躁动了，但似乎还差临门一脚就可以晋升入下一档品质。不过固然也不着急，体质的打造越追求速度，反而会让灵根受损。对日后气运的获得适得其反，自己只需等下个机缘补上这一丝便是。顾兰洒脱的收起思绪，习惯的捧起书卷。呼的，一道熟悉的身影出现在他的感知范围里。那头老蛟，还是一身黑色袍子的打扮，真不知道咋想的。大雨连衣服都舍不得给你买，看着来的方向，好像还是冲着自己来的也好，省得我去找你了。顾兰摇头轻笑，放下书卷，眸中寒光一凛，便起身朝屋外走去。清晨的狼州城还没几个人，所以黑袍的身影并没有多引人注目，很顺利便绕过守军，来到了去往顾府的路上。走在秋风萧瑟的长街上，黑袍步伐很稳，似乎是下定决心要杀掉顾兰，永绝后患。走着走着，黑袍忽然感觉前方站了一个人，而盘算着路程，这里还没到顾府，他迷惑的抬头看去，却见一袭长衫的顾兰微笑瞧着他，已经在此地等候多时的样子。你不知怎么。黑袍在看到顾兰，心里有些怯，下意识的转头看身后，以为是有埋伏。谁知，这下顾兰淡淡开口：“没有别人，就我们两个。”镇定的语气让黑袍眉头一皱。明明顾兰在他眼中就是个身上没有一点修为波动的凡人，可那股子恐惧就是莫名克服不了。顾兰看着他，挑眉问道：“你笑中的大雨皇子呢？他怎么没来？你管得这么小子，死到临头了还这么多话？”黑袍恨恨的道：“他在心里安慰自己。”大概是顾兰昨晚说出龙君的名号，将自己吓到了，才会有现在若有若无的恐惧。这小子不过一介凡人书生，定。
顶多从一些古籍中知道了些禁忌，还能有几分能耐？装神弄鬼罢了。这小子应该只是个诱饵，我只需注意旁边别有高手埋伏，黑袍的目光在顾兰身上不断扫视，越来越相信自己内心的判断。然而，下一刻，顾兰的一句话却让他刚建立的自信轰然倒塌。此刻，你与我在城西风林谷中，顾兰平淡开口。黑袍只觉眼前一阵恍惚，在定睛看时。他们置身的长街已经变成了漫天红叶的风铃，落叶飘到他身上，无比切实的感觉告诉他，这并不是什么下三滥的幻术，而是真正的言出法随。黑袍身体僵硬，眼神从震惊到悚然，死死的盯着远处那看似人畜无害的书生。他在年轻时也曾去过如圣陨落的蜀州，听闻过这种言出法随的能力，那是只有仙境以上的儒修才可能修成的，是实打实的仙品法术，而且想运用到顾兰这种程度，仙籍恐怕都不太够。至少得是圣阶，隐在黑袍下的丑陋脸庞渐渐扭曲。不可能啊！你的古灵明明才二十余年，怎么可能会这种秘法？顾兰没有解答他的疑惑，也没有这个必要。这种噬人血石的妖，人人都是杀之而后快。出手吧，拿出你作为蛟龙族最后的一丝骨气，莫要让我瞧不起。顾兰冲他点了点头，伸出一只手。黑袍如坠冰窖。不过，既然顾兰不想放过他，他也不敢犹豫，咬咬牙，当即奸笑一声。黑袍寸寸撕裂，直接露出一条狰狞可怖的本体蛟龙。蛟龙怒目而视，朝着顾兰口吐人言：“人类，你或许很强，但想要杀我，也必将付出一些代价。”顾兰唇角轻轻扬起，眼神从容，手中不知何时握住了一柄寒光凛凛的长枪，红叶如火，肆虐风铃。几息后，轰！庞大的蛟龙本体摔在林中，他一双猩红色的巨目中流露出惊惧，仰望着眼前这个衣衫不染尘埃的持枪少年。顾兰静静伫立，朱天龙笑枪插在泥土里，四周的分不清到底是飘落的枫叶，还是暗沉的蛟龙之血。让我付出代价。顾兰淡然摇头。王静的老蛟终究还是太弱了，自己的百鸟嘲讽枪意都没有用出多少，牛刀刚刚小试，他身上就已经出现几个硕大的血窟窿，躯体残破不堪，已经奄奄一息了。真不知道你是怎么跟龙君结下恩怨的。顾兰自顾自的疑惑道。传言龙君可是一族中为数不多真正达到圣境的。这种层次居然会被区区王静惹到，原著剧情还没有解释到这个设定的由来，所以顾兰便不再去想。他提起朱天龙笑枪，一步一步朝老蛟走去，就像屠夫走向砧板上的鱼肉。顾兰的身影在蛟龙眼中越放越大，他心神俱颤，心里后悔的想哭。不是说好是个凡人的吗？他绕过了守军，绕过了附近的仙家长老，准备杀了就跑，想不到绕来绕去，反而绕到最大的 BOSS 这里，交战只有几个回合。但顾兰给他的压力竟丝毫不逊于当年的龙俊，严重超出蛟龙的理解范畴了。眼看顾兰举枪，老蛟忍不住低嘶起来：“等等，人类，我愿意用一个秘密交换我的命。这个秘密，当今世界上只有我一个人知道，是关于龙族公主的下落的。这就是龙俊一直在追杀我的原因所在。”顾兰听后微微一愣：“原来这货被追杀是因为龙俊的女儿？我就说他怎么能跟圣境结仇呢？”蛟龙见他顿住了动作，以为是有了希望。心中大喜，可接着，朱天龙笑枪扑哧一下就洞穿了他的胸膛，像穿纸糊的一样容易，鲜血如瀑散落。蛟龙猛逼了，龙君公主下落在哪儿？关我屁事！他秘密再珍贵，我又不感兴趣。顾兰莫名其妙的看着他，淡然收枪。噗！蛟龙嘴里一口黑血吐出，不甘的眼里光芒渐渐散去。这头为祸人间的恶蛟，至此终于成为一具尸体。注视着蛟尸，顾兰麻利将朱天龙笑枪收起。手掌一翻，锋芒万丈的鸿蒙剑出现，用玄天至宝给你做肢解，也算加你身后之荣了。顾兰心中吐槽，三下五除二把蛟尸刨开，取出一些品质较好的肉放入系统空间。顾兰这么会过日子的人，自然是不想浪费。这恶蛟吃人无数，再被人吃了也算因果循环，报应不爽。不过怎么老感觉有些恶心呢？顾兰看着那摊烂肉，微微皱眉，爱算了，回去给老杨投下酒吧。做好决定，顾兰正要起身。一颗圆滚滚的珠子却从尸体中滑出，腰丹，顾兰毫不犹豫地捡起来，眼前一亮，这可是好东西啊！如果属性对得上，就是可以提高灵根和体质的绝佳材料。顾兰心念一动，一股灵气催发腰丹，顿时腰丹上淡淡的红光透出，居然真的是火属性！顾兰心中大喜，其阳仙体距离提升还差一丝丝契机，真龙之血不太够，这腰丹不就正好补上了吗？人算不如天算啊！不假思索的。顾兰当即盘膝吸收起来，席地坐在秋风拂过的风铃中，落叶瑟瑟。少年静坐，忽然有一瞬。
固然体内的阳脉之血被吸收的火焦腰丹引动，低沉的龙吟声响彻整个枫叶谷，空间中安放的诸天龙啸枪都仿佛受到了呼唤，通亮如玉的枪身抖动不止，终于将体质提升了。固然睁开眼眸，由衷的笑道：“从第一次见到灵台的冰皇魔体后，他便知道先天体质这东西有多重要，修行速度、灵根悟性、气运战力全方面都有非常大的影响。”如果将来不可避免与主角对上，那把自己的体质品级拉满，必然是唯一能有胜算的办法。其阳仙体、龙阳圣体，容纳气运二零零零零五零零零零，已经是圣体了，能胜纳的气运提升了将近两倍。顾兰瞧着这个结果，满意的点了点头。这时，顾兰起身，本想回家找灵台收割一波气运，可忽然看到那妖丹吸收完毕后，自己脑海里突然悬浮一枚蓝色的碎片，似乎是。这老蛟龙生前的记忆，妖一般只有很深刻的记忆，才会在死后与妖丹一起保留下来。顾兰怀着好奇，点开了记忆，顿时几张画面陆续展现在眼前。一张是一位青姿曼妙的蓝发女子，脑袋上长着一对玲珑龙角，在老蛟在内的几位王境大妖的威逼下，伤痕累累的纵身一跃，跳入一处万丈深渊当中。深渊枯木繁生，看起来死气沉沉的，顾兰没见过。不过，这就是龙君的女儿，龙族唯一的公主。长得不孬，可惜这一跳能活着的概率可不大。顾兰唏嘘着，没多关心，继续看下几张画面。其中几张顾兰完全不感兴趣，而到了最后一张，顾兰却眼睛一亮。拓跋墨，正是今早拓跋墨与这老蛟道别的场景。顾兰可不像这老蛟一样蠢，听到画面中拓跋墨说的话，就知道那货肯定把这蠢蛟给卖了，在那里等。傻逼才会信，这么单纯，在哪朝的皇族都根本活不到这么大，好吧？现在。拓跋墨肯定在拼命往大鱼跑，想通这些，顾兰嘴角微微勾起一抹笑容。这都被我发现了，哎，只能怪你运气不好。顾兰脚下风云一转，只听火红的风铃中淡淡响起一句话：“此刻，我就在拓跋墨面前。”此时，拓跋墨已经走过郎州铁骑排查的关口，半个时辰钟，没命似的往大雨的方向狂奔。来时脚上穿的锦布登云靴，不知道哪去了。衣衫褴褛，看起来别说皇族贵胄，说是叫花子，都是抬举了他。着实是狼狈至极。不过，就算如此，拓跋墨回望着已经看不见轮廓的郎州城，满是泥垢的脸上却露出一抹无比快意的笑容。一群蠢货还想抓住我，等我回去禀告父皇，重整人马，一定回来把你这郎州城屠掉。拓跋墨怨毒的想着，脸庞扭曲，脑海里浮现出顾兰的身影。想到顾兰轻飘飘的几句话，便将他的一切计划都毁了。拓跋墨恨不得马上就能杀了他，把他的女人都据为己有。可走着走着，拓跋墨感觉自己的恨意可能太深，眼前都出现幻觉了。不然，不远处怎么有一袭熟悉的青衣背影，还好像在等他的样子？拓跋殿下怎么打扮成这个样子？这急急忙忙的是要回家吗？顾兰清朗的声音将拓跋墨拉回现实。荒凉的土埂上，他长身玉立，与一瘸一拐的拓跋墨形成了鲜明的对比。拓跋墨身体猛然一顿，是你？拓跋墨看清了顾兰的模样，瞪大了眼睛，恨从心头来。你个大晋的贱民！居然还敢出现在我眼前！你等着，你等我回朝，我有一百种办法弄死你。拓跋墨已经想好了，就算是父皇不肯为了他出兵，那用他这些年积攒的钱去找大晋的女帝买，也要买下这个贱民，回去好好折磨。看拓跋墨咬牙切齿，顾兰淡然笑笑，反问道：“果然是没有修为，你难道不先想想，为何我能比你先到这里吗？”这话一出，拓跋墨愣住了，他确实没有修为。所以不像修行者那样对速度代表实力这种观念很敏感，不过此刻被提醒倒是细思极恐。拓跋墨收敛眼里的狠戾，连连退了几步，警惕道：“你背后有高手带你来的，世人因为境界不如顾兰，所以看不穿，所以认为顾兰是个和他们一样的凡人。”而拓跋墨则更是以己夺人，自己需要靠外力来耀武扬威，就以为所有人都是这样。顾兰不需解释，修长如玉的手掌一翻，诸天龙啸枪陡然出现。枪长一些，血应该不会溅到身上。顾兰神情如水，沉稳的朝拓跋墨走去。不远处看到这一幕，拓跋墨眼瞳猛地一缩：“你，你自己就是修仙者？你竟然一直隐藏了实力？”顾兰听了想笑，对于刻意的越阶挑战，想扮猪吃虎，那叫隐瞒实力，可自己都没隐瞒，你们看也看不穿啊！既然被你知道了，那你可以安心去见那头老蛟了。”顾兰冷淡道，面无表情的举枪刺下。什么？他竟然都被你杀了！拓跋墨内心绝望，对方能杀王境巅峰的蛟龙，杀他还不是易如反掌？然而，就在拓跋墨引颈受戮，顾兰枪尖眼看刺入他心脏时。
，一道金铁交击声突兀响起，淡淡的金光竟从拓跋木体内冒出。这是圣品防具的气息。顾兰随手的一枪被弹开，面带疑惑，往后一退，打算先看看这货身上有什么神异之处。拓跋木好像也不知道自己体内存在着东西，神情很猛。但当看到那些金光从体内飘出，在上空逐渐凝聚成一道人形虚影时，拓跋木大喜：“父皇，父皇，您真的留了印记在孩儿体内？父皇来的太及时了，快救孩儿一命！”看着虚影凝聚成身穿黄袍中年男人的模样，顾兰终于回忆起了这件东西。不是别的，正是传说中大禹皇朝唯一的那件玄天至宝——羽皇印。只要是有血脉至亲，羽皇便可以在他体内留下印记，生死关头可以催发出来，凝成一道实力和羽皇本身相仿的虚影。虚影只能发动三击。但那也是完全实力羽皇的三技，历代羽皇实力尽是仙阶巅峰，而这一代的羽皇听闻距离圣境更是只有一步之遥。这三击对于常人来说，绝对是毁灭性打击，可以说是大羽皇室子弟的翻盘底牌。此刻，羽皇虚影看着拓跋墨，露出鄙夷之色。没用的东西，朕养你何用？拓跋墨还没兴奋完，听后心中一紧。父皇都是这个大晋的贱民，让孩儿功亏一篑的。羽皇目光落到远处。看见了顾兰，片刻后，羽皇迷惑开口：“就这个没有修为的小子，拓跋墨，怎么可能？难道父皇和自己一样，也看不出这小子修为？”那这么说，一道匪夷所思的恐怖念头不由自主冒出。拓跋墨心中猛然一惊，偷眼打量着依然淡定的顾兰，只感觉毛骨悚然。但到了这个时候，拓跋墨已经不敢说出口了，只能一个劲的暗示自己，肯定是胡思乱想了。一个毛头小子，顶多比自己强些。怎么可能修为在父皇之上呢？父皇可是当今天下绝世强者之列。而对面，顾兰瞧着羽皇虚影，露出了思索的神色。这东西如果能搞到手，给娘子身上安个印记就好了。他没有修为，日后若是遇到不能处理的危险，直接凝聚出自己的虚影三击，就能帮他脱离险境。顾兰看来，让羽皇朝掌管这个印，着实有些浪费。才一道仙阶巅峰的虚影，如果给娘子召唤出的就是自己递进的虚影，顾兰撇撇嘴，眼神淡然。悠悠开口道：“既然来了，那就速战速决吧。”呵，羽皇虚影转向顾兰，俯瞰一笑，刚想说些蝼蚁好生狂妄无知者无畏的话，却见下一刻，顾兰手里的长枪周身金光闪耀，刺眼的药芒一瞬间便盖过天穹，气势碾压了羽皇印。荒野之上，荣啸震天。羽皇虚影陡然愣住，玄天至宝，刚刚看起来还没有修为的顾兰，在动手的那一刻，气息变得深邃无比。虚影竟渐渐有些忍不住的颤抖。父父皇，拓跋墨脸色苍白。羽皇虚影此刻却没空骂他，神情前所未有的凝重。他不敢相信，这个古灵不过双十的小子，身上竟然有玄天至宝，而且修为莫测。我知道羽皇印里有你三击之力，不过奉劝你还是莫要出手，先看看能不能在我手中保住你的儿子。顾兰冷冷说完，枪出如龙，风涌云动，绝世枪意如影随形。百鸟朝凤随心而发，一刹那便刺出无数道枪光，向极光绽开的莲华。砰砰砰！羽皇仓促用拳格挡，朱天龙啸枪与羽皇虚影撞上，气爆声不绝于耳。此刻，整片荒野之上，天色突变，原本万里无云的晴空，大片的雷云浮现，翻腾不止，好似其中真的引着一条真龙，滚雷阵阵，天动万象。拓跋墨何时见过这等场景，惊得一屁股蹲在了地上，而远处。狼州城的守军看到这一震撼奇景，亦是心绪骇然。我滴个亲娘！那边突然像末日似的，神仙打架来。豆腐捻着自己的小胡须，眉头皱紧，问旁边的衙役：“以他凡人的知识，根本不了解那代表着什么。”小衙役也是挠了挠头皮：“不知道啊，大人，可能要下雨了，咱要不先回去收衣服？”收个屁！豆腐回过神，一巴掌拍他脑门上：“都几个时辰了，还没抓住那个大雨孽障，都给我好好守着！”狼州城里。顾府卧房，女帝睡梦中猛然被这两道极强的气息惊醒，缓缓坐起来，揉了揉脑袋，穿衣走出去。府中小院里，柳叶溪已经在远观着那边的异象，小脸上露出感叹震惊之色。陛下，您看啊，那边好像是两位绝世大能在打架。嗯，沐雨烟应了声，望过去，精致的眉头却渐渐蹙起。他能看出，这两人中，一人用枪，一人用拳，用枪的强者在猛攻。用拳的一方却稳落下风，实力皆在仙阶之上，都堪称绝世也不过分。只是用拳的那位，气息怎么跟大禹皇族的功法那么像？沐雨烟疑惑的轻摇琴手，素手扶额。他是没想到
一觉醒来，竟然就有两个绝世强者在大晋的地盘上，在距离琅州城不远的地方开战了。都怪顾郎，穆雨烟心里幽怨的道，因为昨日庙会上顾兰的偏袒宠爱，又在解围的时候揭发了大禹皇朝的阴谋，帮着琅州揪出了那只吃人的蛟龙，无形中帮了他很大的忙。所以昨夜穆雨烟就奖励顾兰可以任意施为，直接折腾到了银石，他已经精疲力尽了，才被放过睡去。这一觉睡得太沉了。穆雨烟想着想着，绝美的俏脸上浮现一抹嫣红，被旁边的柳叶溪不经意看到，脸色一阵古怪。嗨嗨，穆雨烟收回思绪，眼神回归正题，淡淡问道：“这两位绝世强者何时开打的？大概半炷香前吧。”柳叶溪盘算下时间，回道：“稍有动静时，他就已经在观望了。心里还一直好奇，为何这么大动静女帝都不关心，只在卧房睡觉。陛下，要不要卑职去看一看？”到底是何方神圣来我大晋作战？不必。穆雨烟立刻打消了柳叶溪的好奇。这种级别的战斗，稍有波及都是重伤，即便是我，恐怕也讨不了好。啊！柳叶溪显然没有女帝更了解高层面战斗的恐怖，喃喃道：“这么严重啊？嗯，而且其中一人像是玉皇。”穆雨烟遥望着天地异象下的气息，凤目微眯。闻言，柳叶溪悚然一惊：“玉皇，那老东西不在家待着，来我们大晋的地界与人交战？”他打得赢吗？打不赢。穆雨烟观察片刻，干脆的摇头。柳叶溪松了口气，那就好。只要大禹皇朝能吃瘪，管他们的敌人是谁呢？他都是鼎力支持、呐喊加油的。可接着，又听女帝深吸了口气，看着那边交战的绚烂天光，凝重道：“从气息来看，那位与羽皇交手的绝世强者，恐怕朕和羽皇加起来都不一定打得赢。”这么夸张？柳叶溪目瞪狗呆。陛下是剑仙之境。和羽皇不分伯仲，都属于世间至强之列。何时听闻两位皇者联手都打不过一个？这从哪冒出来的绝世强者啊？小溪，你可记得天机阁上一次风云榜上有没有用枪的妖孽天骄？穆雨烟微微皱眉，扭头问：“哪怕隔着这么远，那股凌厉的枪意好像要刺破苍穹，搅得周围的灵气全都破碎开来，他自然感受得到。只是前后一甲子，好像没听说过世上有这样的一位枪仙。”除非穆雨烟美眸灵光一闪，忽然忆起了前段时间自己颇感兴趣的一个人。这时，柳叶溪回忆了一遍《天机风云榜》，猛然摇头道：“当年上榜的枪仙，唯有北冥王朝的安南王算得上赫赫有名。不过他向来镇守北冥南阳关，不可能来我大晋，还跟羽皇打起来。其他的几个枪道天骄，卑职觉得不太可能达到陛下所说的这种层次。”听完解释，穆雨烟神情微正，心中的念头越发肯定，缓缓开口：“小溪。”你说此人会不会就是天机阁的那位供奉？柳叶溪一愣，哎，陛下所言好像不是没有道理。按照这般恐怖的战力参考，世间能怀疑的对象寥寥无几，而能成为天机阁唯一的供奉，显然就在此列。而且前段时间云龙道长的信上说，他们家的供奉也身处大晋琅州。答案呼之欲出，陛下果真心思聪慧，原来那人是天机阁的大供奉。柳叶溪笑嘻嘻的拍马屁，虽然不知道羽皇为何来大晋。但天机阁供奉出手与之交战，无形中便是向着晋国这边了。明日让朝廷备一份厚礼，带朕去天机阁道谢。穆雨烟眼神柔和，轻声吩咐。他心里对这位神秘供奉的身份不由得更加好奇。如此强者，可能无意与晋国交好，甚至这场战斗都可能是与羽皇的私人恩怨而已。但该表达的谢意还是要到位的，尤其是对这样一尊绝世大能。今日过后，此间战斗传出去。必然有无数的王朝会去巴结，晋国还能比他们多一步先机，何乐而不为？柳叶溪恭敬回应：“是，卑职马上去办。”想不到，猜来猜去，那位天机阁的供奉竟是位绝世枪仙。穆雨烟凝望天际，看那里枪影绰绰，龙吟于野。他唇角微微勾起，心里稍有得意。天机阁的神秘供奉，如今已经知道了他是一位枪修，想再猜出他的身份也不难了。自己应该算是第一个知晓此事的吧。穆雨烟还未想罢，不料此刻天边异象陡然变化，那柄压制羽皇的绝世神枪气息忽然消失不见，取而代之的，则是一道道厚重霸道的滔天剑意，剑光纵横，搅弄风云。穆雨烟和柳叶溪的笑容都凝固了，他们当然不会不晓得这是谁。半年前洗劫化剑宗，冒充女帝身份的不正是他？鸿蒙剑，天机阁这位供奉除却枪道，居然还是鸿蒙剑主，这太匪夷所思了吧！天下何时出现的这般妖孽？现实的打脸来得太快，饶是一向淡然自若的女帝，此刻也是震惊的无以复加。
，以为自己猜透了，殊不知，只是人家的冰山一角。荒野，顾兰凌空而立，手执鸿蒙剑，淡淡瞥向羽皇那道虚影。相较刚触发羽皇印时，他已经淡了很多，已经是用完三分之一的力量了。方才是我的枪道，不过好不容易遇上个实力不菜的对手，我顺便将我的所有招式都练一练。几个回合下来，顾兰才刚刚热身。之前的老焦实力实在低微，远远没有。和眼前的羽皇链招来的爽，龙阳圣体的威能，顾兰到此终于有了挖掘感悟的机会，他很高兴。你，羽皇虚影盯着鸿蒙剑，听他这话想吐血。一柄诸天龙啸枪就算了，想不到这人还有第二把玄天至宝。卧槽，有没有搞错啊？天下一共十二剑，各大王朝是做镇国之气的神物，怎么到顾兰手上成大白菜了？父皇，要不咱们先逃吧？下方，拓跋墨瑟瑟发抖。身上的衣衫都被两人不小心战斗的余波撕烂，此刻如丧家之犬一般肝胆俱碎，不敢再正视顾兰一眼。若不是这一幕发生在眼前，他又如何能想到？如何敢相信？那般高冷绝艳的美人，相公竟是这种绝世强者，竟然毫不费力的碾压大宇皇帝！逆子！宇皇虚影破口大骂：“成事不足，败事有余。你给朕、给大宇惹了多大的麻烦？顾兰这样绝世的实力和天赋，大宇皇朝根本无能为力。”也招惹不起。现在羽皇虚影的境地可谓是骑虎难下，夹着尾巴逃跑和求饶，显然不符合皇族的身份。他是宁死都不能接受这样的屈辱。但打吧，结局也是一个死。扑通！谁料这时拓跋墨不管他父皇虚影的想法了，直接给顾兰跪了下来，连连叩首：“前辈，我错了，我错了。您饶了我，我给您当牛做马一辈子，脱离大宇皇族，我愿意成为晋国人。”顾兰闻言，手中剑停了一瞬，没想到。羽皇虚影却是在愣了片刻之后，直接暴怒出手，将此时已经吓破胆的儿子当场抹杀。砰！虚影一拳，拓跋墨化为一阵血雾。顾兰淡淡摇头，虎毒尚且不食子，你还真下得去手？羽皇虚影，呵呵，他已经不配再做朕的儿子了。好，那咱们继续。顾兰挥剑，心中好笑。不过，反派身上出现这种事情，倒也合情合理。黑色的气运命格，怎么都是个惨死没比的下场。来。朕就不信，你的剑道还能如此强。羽皇眼中一凛，一拳轰至。不知你为何有这样的错觉？顾兰冷笑，对方恐怕打死都想不到，枪道其实才是自己最差的武学。手中鸿蒙剑争鸣作响，方圆千里的剑修此刻佩剑不由自主的颤抖起来。他们不明所以。天边，一道仿若能劈开混沌的剑光从天斩落，万千剑修似有所感，惊诧的仰望这一方。下一刻，吃。羽皇虚影与雪白的剑光擦过，准确来说是穿过。鸿蒙剑的剑气无比霸道，过程中好像没有遇到一丝阻隔，就将羽皇虚影劈成两半。三息后，虚影再次淡化。此刻的他已经显得虚弱无比，实力气息也已经掉落至黄境。而就在羽皇虚影惊疑不定的目光中，顾兰他淡淡收起了鸿蒙剑，负手而立。羽皇虚影给这操作整懵了：“你做什么？你在羞辱朕吗？拿起你的武器。”顾兰轻轻摇头。已经不需要了，你应该庆幸，此刻的你与你的本体意识并不相通，不然明日便会发生羽皇御赐的事情。羽皇虚影瞳孔一缩，这话虽然害人，但不得不承认，顾兰的确有这个实力。马德，那个逆子怎么惹到这种变态的？他心有不甘的恨意中，灭！顾兰最后一击，索性用出最擅长的言出法随，轻描淡写一个字，天地大势瞬间被引动，羽皇的虚影就眼睁睁看着自己从下而上。化作了一片光点，就此消灭。该回去了，不然娘子他们要担心的。顾兰处理完此件事，不做停留，心念一动，身形消散在半空中。而郎州城，顾福，从一开始的绝世枪仙，到鸿蒙剑主，再到最后隐隐约约感受到那一丝闻到引动天地法则波动的气息，女帝彻底惊呆了。就连修为没有到这个层次的柳叶溪，都是一脸不敢置信的表情。三种道法真意都如此精通，这还是个人吗？不止如此，他的三种真意都能引动天地异象，久久不散，恐怕实力早就超过了我所理解的范畴。沐雨烟补充道：“美眸惊愕，他极有可能已经到了传说中的圣阶。”圣阶，柳叶溪咂吧咂吧嘴，回忆了下这片大陆历史上出现的圣阶，好像加起来都没有超过两位数，近代更是近乎绝迹。奈何自己没文化，一句“卧槽行天下”，柳叶溪此刻只能用这两字来形容心情。天机阁这样的绝世强者。都能提前招揽为供奉，不愧号称算尽天下，既无一策。沐雨烟感叹道。
，若不是今日所见，他又怎么敢相信？前段时间突然出现鸿蒙建筑，同时还是一位绝世枪神，又肩负文道法则呢。陛下是属下失职了。若是我玄天司能早查出有此人在晋国，不惜多少重金都是要攀上这层关系的。柳叶溪回过神来，请罪道：“你不必自责，小溪。”沐雨烟摇了摇头，带着抹自嘲的笑：“若非天机阁的本事，寻常势力恐怕此人也不会瞧得起。”两女有些渴望的看着天边异象，无言良久。那卑职去你指了。柳叶溪记得要给天机阁送礼的事，道了个别，转身就朝书房走去。沐雨烟瞧着他的背影，愣了愣，低声提醒道：“小溪，顾郎在读书啊，你怎么朝书房走？这孩子别是看神仙打架看傻了吧？”柳叶溪听他这话，反倒茫然：“啊，公子不在啊！”闻言，沐雨烟怔了一瞬，来到书房门前，里面的确空无一人。只有一卷书被打开，放在桌案上。沐雨烟心里一紧，惊道：“顾郎去哪了？不是和您一直在卧房安睡的吗？难道公子也不在卧房？”柳叶溪注意到女帝语气，理解过来，错愕道：“快去找找。”沐雨烟秀眉紧蹙，不知怎的，她有种莫名其妙的感觉涌上心头，一时间心乱如麻，却又不知道自己在担心什么。这时，顾兰清朗亲切的声音在门口响起：“老杨，这前两日不是你生辰吗？”我今早出去给你切了两斤肉，你拿去下酒吧。哎，蓝卫公子还记得？老杨头连连道谢，谢谢公子。不过公子，你错过一场好戏了。刚刚远处天边又打雷又刮风的，听街上人说是有神仙打架呢，是吗？那真是可惜了。顾兰一笑，拍了拍老杨头的肩，就阔步朝院中走去。哎，娘子，怎么和小西都在这里等我？沐雨烟怔怔看着他微笑走来的样子，恍惚间。感觉他手上好像有一把剑的影子，不对，亦或者是枪的影子，正与某道素未见过的身影缓缓重叠。死！我是不是傻了？沐雨烟使劲闭了闭眉目，面前的顾兰又逐渐清晰起来，朗目如星，身姿挺拔，满眼的温柔和笑意，气质素雅温良。还好是自己的项目。沐雨烟松口气，回过神来，才发觉心里一阵极大的担忧，盯了他半晌，女帝美眸不由自主的湿润，嗔道：“顾郎。”怎么一声不响的出去？我们刚招惹了大雨的人，现在外面的仙家打架。你，在刚刚发现顾兰不在书房的时候，他拳头都硬了。恐怕再晚一秒，沐雨烟就要飞往那位绝世强者与雨皇的交战之地一探究竟。是我不好，娘子，这不是想着给老杨一个惊喜吗？嘿嘿，顾兰笑嘻嘻的，忙搂过去哄。惹到大雨的皇子，呵呵，已经不存在了。就连那头恶蛟，如今也摆在老杨的锅里了。顾兰眼中暗暗泛起笑意。天地异象出散，霞光仿佛雨后彩虹，漫山遍野的洒下来，覆盖在那一片荒丘土埂上。一道道身影飞掠，是后面匆忙赶来的晋国修者。看到此地大战的斑驳痕迹，纷纷面露震撼之色，引发天地异象，剑气枪气皆深嵌大地数丈。这得是何种层次的战斗？单单是看这几道剑痕上留的剑影，就够我领悟数年了。哎，这边还有一片血迹，好像是一个人被硬生生打爆了。别关注那些小事了。老兄，趁此良机，先感悟一番再说，对吗？也就是我们晋国人有这个福利，其他王朝的修士恐怕一辈子都无缘观摩这种程度的战斗痕迹。哈哈，确实，晋国修士们面露热切之色，一个个盘膝坐下，好像举阵一般，很有规矩的默默感悟着顾兰的剑意和枪意，收益良多。与此同时，大禹王朝早朝正在举行，头戴冕旒的羽皇安坐龙椅上，合眸养神。静静听着下方几个文官因为一点小事互吵，这是各个王朝的常态，而原因也很简单，永远存在的党争。大禹中有三党夺嫡，大皇子、三皇子和九皇子，他们都有朝中的势力从属，每天都想办法搞死对面两方。可今日某一刻，高坐龙椅的羽皇眼睛猛然睁开，闷哼一声，神色突然就变得苍白起来。注意到皇帝的异样，下方几个打口水仗的御史停下动作，百官微微抬头，面露疑惑。两位穿着紫金蟒袍的皇子愣了下，更是争相露出关切的表情。父皇，您怎么了？父皇怎么脸色这么差？别管朕，去祖祠看看，莫尔的灵魂玉牌是否还完好？快去！羽皇眼神一紧，面色难看至极。旁边的老太监被吓一跳，连忙点点头，小碎步去了。看到这一幕，他们知道羽皇印的存在。若是皇子中有人出了事，那羽皇必然是第一个感知到的。看羽皇这番样子，难道说？大皇子和三皇子相视一眼，看到了彼此的震惊。殿中寂静，片刻后，老太监带着哭腔的慌张声音传来，手里捧着一块破碎玉牌：“陛下，陛下，九殿下
，轰了！这话宛如一道惊雷，炸响在殿宇中，震得百官耳朵嗡嗡作响。大禹朝国运正值鼎盛，已经隐隐有四大皇朝之首之势。这种时期，竟然有人敢杀大禹的皇子，晋国！禹皇脸色狰狞，手上一用力，龙椅扶手顿时成为一地齑粉。拓跋莫临行前告知过他，此番要去晋国做一些隐秘之事，若是成功，能极大提高大禹的国运，将来统一个朝。胜算会翻倍，羽皇都打算带他回来，就立为皇储的。想不到，就连羽皇印都没能保下他。皇子死了，连带着羽皇印这镇国之气都受损不少。大禹气运亦有消耗，偷鸡不成蚀把米，这才是羽皇最愤恨的事。陛下，九殿下既是在晋国遇难，我们理当为九殿下讨个公道，去问一问那大晋女帝，要个说法。不少九皇子党的大臣义愤填膺，激动的谏言。不过。此刻，大皇子和三皇子交换了个眼神，两人轮流出列，出言道：“父皇，儿臣以为此事不可冒失问罪。父皇，晋国有人能杀九弟，说不定实力和背后的势力就很强大，我们应该从长计议。”两人一发话，后面两党的从属纷纷附议。拓跋莫死了，少了个竞争对手，他俩当然是高兴，还来不及呢。报仇，消耗大禹的底蕴，去找晋国问罪，他们当然要拦着。这时，羽皇眼神阴翳的瞧了两人一眼。他们顿时不寒而栗，一种被看透的毛骨悚然感觉油然而生。两皇子连忙俯首，随之，羽皇咬牙切齿的话音在大殿响起：“这是你们都不要掺和了，莫尔的仇，朕一定要报。不过还要问问国师才行。”羽皇冷色踱步走向金殿后方，不再理会朝中这些大臣。大禹的国师便类似于晋国的青天监监正，和天机阁同出一脉，以前都是天机阁内门弟子，他们学成天机道法，观测一国国运。是各大皇朝的定海神针，羽皇宫的后园，一处竹冠就是大禹国师的住处。羽皇缓缓不来，眉头紧锁。不曾想，这时却有一名侍女迎面过来，行了个礼道：“陛下，国师在养伤自愈，已经没法见您了。”什么？羽皇惊愕不已。自从登基以来，国师向来与他是亦师亦友，每次遇到困难都给出妙法化解，说是大禹护国住时一点不为过。可这次，在这个节骨眼上。竟是迎来了第一次回聚，国师怎么受的伤？为何这个时候突然不见朕？回陛下，国师大人知道您要来，刚刚便提前窥天道，观测陛下想问之人，可立刻就遭到了天道反噬，伤重之前交代了奴婢这些话。侍女是宫里老人了，很简单就说完离去。羽皇愣愣的待在原地，天道反噬，他是知道国师修为的，同为仙阶巅峰，平常给他占卜测算一点事都没有，可这次居然刚开始就被天道反噬，而且明说不见他。很显然是不想再测算这件事，想要明哲保身。对方到底是什么人，竟然让国师讳莫如深？羽皇满脸不敢置信，眼底还有一丝不甘。传唤密探，即日起给朕前往大晋，把朕不在晋国的网收一收，顺便打探九皇子之死的真相。羽皇眼色阴沉，斟酌片刻后下旨道：“大禹在晋国是有案子的。原本羽皇想再等些年收网，觊觎大晋已久，他势必要做到一击奏效。但如今这口气不出不成。”皇子都死了，再忍那还算是国君吗？羽皇的性格不允许，这样做也算是最为稳妥的办法了。但羽皇不知道的是，在他离开之后，竹冠中一位裹着道袍的老者，疲惫的睁开眼，遥望金殿的方向，虚弱一叹。苍老的双目中似有惋惜，似有后悔。老者正是大禹的国师，而他的身上生命气息竟已流逝大半。琅州城外神仙打架的消息很快便传开了，枪剑双绝的绝世强者。更是名动天下，那一片荒野也因为顾兰留下绝世的剑意枪意，成为了附近修仙者趋之若鹜的感悟之地。又过数日，晋国周围的小国以及势力陆续听闻了此地，不少的修习剑道和枪道的宗门，在宗主来领略一番之后，都没有隔夜便飞马给大晋朝廷进贡，请求成为晋国的附属宗门和附属国，就为了能让弟子们有在此地修行感悟的机会。一时间，晋国风头无两，吸纳修者无数。其他王朝都是暗中有些羡慕嫉妒，不过寻找那日绝世强者的念头也时扎根在各大势力的当权者心里，甚至从战斗痕迹中发现那位绝世强者有火属性体质之后，南方的赤阳王朝当即放话，只要那位强者愿做赤阳皇朝客卿，地位直接与太上皇平齐。各国纷纷抛出重力，都在想尽办法，先一步找到、巴结到那位惊鸿一现的绝世强者，而他们不知，那位绝世强者。此刻正在琅州城里琢磨着怎么离开这个风口浪尖的地方。顾府书房，桌案上罕见的没有摆书，
，而是放了一堆商行地契。顾兰一个个翻阅这些店家闲置的房子，希望能在里面找到一个适合迁居的。可是，一边回忆着原著中嘉庆四年的事，一边给各个州做排除。顾兰无奈的发现，好像各个州都不适合迁居，要么有挂壁的存在，要么得长途跋涉，环境艰险。哎，还有店家的地契吗？顾兰扶额看向旁边穿蓝衣的美貌侍女。林台儿已经逐渐熟悉了顾府的生活，此刻正是他在帮顾兰找房子。没了，林台儿小手一摊，摇头道：“哦，不对，还有几家，不过价格很高，价格不是问题，拿来。”顾兰点头说。然而，林台儿递过来的却是些黄色的契书，上面不只有名商的印，还有红彤彤的官印。公子，就剩这几家了，都在京城。店家说是些犯罪的臣子府邸，被抄家以后便废止的。林台儿耐心解释。这里面最便宜的府邸都要大几千两白银，对常人来说简直就是天价，是郎州房价的十倍都多。算了算了，顾兰听完，想都没想就把几张地契随手一扬，郁闷道：“京城狗都不去。”林台儿默默捡起来码好，耸了耸肩。他看来，可能公子也觉得贵吧。这时，门外老杨头着急的声音传来：“公子，公子你人呢？在这呢。”顾兰淡淡回应。看见顾兰稳坐椅子上，不慌不忙看地契。老杨顿时，皇帝不急太监急了。公子，今天可是秋薇放榜的日子，衙门那边都已经快贴完了，您这怎么不当回事儿啊？担心什么？那金榜挂好几天呢。顾兰撇撇嘴，反正自己是灵丹，榜上又不会有自己，无非就是做做样子而已。这么急做甚？上辈子高考自己都没这么急。老杨一拍大腿，还想再说些什么？忽然，府外传来一阵敲锣打鼓声，似乎是中举之后官家来送喜的队伍。屋里仨人都愣了一下，顾兰喃喃道：“哎，可能是咱们附近有人中举了。”可是公子，咱们府附近好像没有参加秋闱的人啊。林台儿这几天跟邻居们都熟络了，说道：“什么？”顾兰眼睛一瞪，看向他。林台儿缓缓点头。不知为何，顾兰心里一种不太好的预感升起。下一刻，就听到外面一道很熟悉的公鸭嗓：“顾公子，恭喜高中下官来给您贺喜了。”顾兰一听，懵逼了：“豆腐。”中举，老杨头忙不迭的往外跑，脸上流露喜色。台儿，快给公子更衣，官老爷都来了，咱家公子中了。<笑>老杨兴奋极了，一路跑去给窦大人开门。书房里，顾兰还未回过神，林台儿已经手脚麻利的把一身正服拿来给顾兰换上。天命之女为你更衣，气运加一百加一百。饶是通过享受服饰来薅天命之女气运，此刻都无法填补顾兰那颗懵逼至极的内心。直到府门外穿着官服的衙役。和一众看热闹的街坊们涌进来贺喜，顾兰才揣着满腹的精意卖不出去。顾公子，恭喜恭喜！窦小老头喜滋滋的从后面取出一封文书，代表着顾兰文举的身份塞到顾兰手里。顾兰张了张嘴，想问点什么，可不经意的一扫，却看见文书上确实是自己的名字，甚至还有一个更离谱的名号——介元，郎州程秋为的头甲。这尼玛！顾兰眼睛瞪大了，满脸的难以置信。可这时，豆腐喜笑颜开的开口。直接给街坊们点名了出来，顾公子高中戒元，以后就是顾大人了。顾大人将来发迹，可莫要忘了下官啊！苟富贵，勿相忘，在哪个时代都适用。所以他这话一说完，周围看热闹的邻里百姓都沸腾了。好家伙，难怪是县太爷亲自来送文书，原来是顾戒元。我打小就看顾家这娃行，是个读书的材料。要是咱家孩子将来能有顾公子这出息就好了。顾戒元，这么喜庆的日子，不给点赏钱吗？<笑>恭喜顾大人啊！百姓们越来越多，热热闹闹的挤进了府里，一派羡慕赞叹的声音。而就这一转眼的功夫，顾兰发现豆腐竟然不见了，好像是怕自己盘问一样，从人群中连忙退了出去。顾兰想追过去问，可这时旁边的老杨头兴奋的站在高处，直接往人群中撒了一把铜子，一把又一把。周围的百姓们倒是不缺这点钱，但是图个喜庆，想沾一沾借元的福气，都使劲拥上来哄抢。顾府瞬间水泄不通，顾兰，老杨，各位父老乡亲，这是我们家夫人让赏的，领了就回去吧哈。以后我们公子做了大官，再来讨赏。谢谢顾大人，恭祝顾大人将来平步青云啊！老杨头是真为顾兰高兴，红光满面的，不知道的还以为是他中的举。事到如今，顾兰只能将心里的迷惑和那张莫名其妙的文书收起来，挤了挤笑容，做出正常借元郎的样子，跟邻里街坊笑谈起来。顾大人，没记错的话。您就娶了一房吧，我家还有一个妹妹，您看看能收个妾不？丫鬟也成。顾大人，这是一百两银票，咱家一点点意思，您还要去考贡，就当路费。送钱送人的都有。
顾府锣鼓喧天，热闹无比。而这时，无人关注的郎州城门外，窦福恭恭敬敬来到一个绿衣少女面前，弯腰道：“柳大人，办妥了吗？”柳叶溪回眸，淡淡问道：“妥了，顾公子收了文书，现在是名正言顺的介元郎。”窦福一五一十的说：“好。”柳叶溪丢给他一袋沉甸甸的金子：“这是给你的补偿，辞官回乡吧。”豆腐眼中流露喜色，接过，连忙又道了好几声谢，擦擦汗，转身离开，和家人一起上了早早准备好的马车。顾福，快到傍晚时，街坊们回家做饭，热闹声陆续散去。书房，顾兰静静坐着，仔细审视那封写着“借元”诸字的文书。他横竖想了好久，才从字缝里看出来，满满一封都在写的两个字是“黑墨”。虽然不是现代社会，没有互联网统计，但考卷还绝对不至于搞错。一张白的令人发指的考卷，却碾压了满城的寒窗学子。那只有唯一的一个可能：有人帮自己托关系走了后门。顾兰回想到当时豆腐给自己拿牌号的场景，越想越不对劲。他当时还没看铁牌，怎么就知道那是295号？现在想想，根本就是预先留好的。可恶啊！我以为你就是照顾我参决，谁让你直接把借元给我了？顾兰扯了扯嘴角，一头黑线。毫无疑问。这次的乌龙戒元必然还是京城那个神秘的朝廷大员搞的，他确实在照顾自己。这要搁在范进身上，肯定要给那人立长生牌位，天天供着。可顾兰不想啊，这波戒元名头一家，要是不去京城参加共事，那好吗？用不了多久，女帝就会派特使来慰问自己了。堂堂一方戒元，居然不想做大晋的官，想玩九族消消乐，到时候必然更是天下闻名。哎，难道真的要应了云龙老道的说法？顾兰想到那天老道士神在在的掐指一算，心里一阵没底。不过同时，顾兰对京城那个神秘大官的身份更加好奇了：什么样的权位才能左右一方州城的戒元功名？要知道，在这种科举之上的古时代，作弊可不是取消考试资格，而是抄家发配啊！有这能量的，恐怕至少得三品以上吧？嗯，或许还得是国子监或者翰林院的人。尼玛，若我真得去京城，必然要把你这好心办坏事的家伙。给找出来鞭打一番，顾兰心里发誓。这时，穆雨烟端着一碗莲子粥走进来，笑意款款，来到顾兰身边坐下，雪白的玉手拿勺羹轻轻倒着粥，递到他嘴边：“恭喜相公，高中戒元，以后就是官身了。”嗯，顾兰欲哭无泪的点点头，喝着他未来的粥，粥很甜，娘子也很甜，就是这莫名其妙的中举有点堵。相公不开心吗？穆雨烟挑挑眉，眼眸澄澈如水，忍住笑问道：“哈。”安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜？顾兰握住他冰凉绵软的手，一脸认真道：“我不想为官，只想和娘子厮守一生。”傻瓜，做了官才能真正和我厮守一生啊！穆雨烟眉眼温柔，心中暗道：若是真的只与顾郎在郎州城里生活，倒是岁月静好。但迟早有分开的一天。帝王入红尘，并非是结局，只是开始罢了。所以，想要把美好的开篇延伸到末尾，只有帮顾兰做到足够高的位置上。才能破局。女帝对此再清楚不过。相公，天宇不取反受其咎。穆雨烟凝望顾兰的眼睛，耐心的劝道：“况且前段时间，相公不也说了，我们要迁居到其他地方住？如今这借元文书一来，不正是搬去京城的好时候吗？”搬去京城？顾兰愣了，这么大胆的想法，他可没想过。从这几天回忆的原著内容来看，嘉庆五年，也就是明年一整年，京城都不再消停了，尤其是年底。京城会发生一件件很大的流血事故，牵扯到不少的朝臣、勋贵。虽然主角那根搅屎棍要在嘉庆六年才会去往京城，但那位女帝可是狠人。对于不忠不义的朝臣，屠刀落的那叫一个爽快，满城腥风血雨。最恐怖的是，这其中因为有些心怀叵测之辈的栽赃，还杀错了不少。这些变故弄得朝中人人自危，大晋风雨飘摇，为将来晋国那些存留的忠臣被草根主角收买。更是埋下了伏笔，思绪收回。尽管心中有些无奈，但顾兰发现娘子说的颇有道理。天余不取，反受其咎。继续待在郎州，只会让自家惹到的瞩目越来越多。尤其是这几天，到处都是来感悟自己建议、枪议的修仙者。想不到，果真被那老道给说中了。顾兰失笑摇头，取出那一沓京城的地契，递给穆雨烟。既如此，劳烦娘子选一选吧，尽量挑一些外围的府邸。论修为实力。他自己是不怕卷入朝堂的，但远离漩涡中心是给身后的家人一层无形保护。反正共事就在来年开春，等到时候落了榜，郎州这边关于自己的消息也凉得差不多了，正好再迁回来。此去京城也算是避一避风头吧。
。顾兰心想。然而，他刚刚拿定主意，脑海中久违的系统提示音响起：“您获取功名，开启了读书人任务，科举。此后，您每一次获得功名俸禄，亦或读书人方面的成就，都会获得特殊的文道加成和奖励。”嗯，狗在郎州当咸鱼这么久，没想到考试居然是自己要触发的主线任务。绑定都一年了才触发，系统爸爸估计都要憋炸了吧？顾兰心中惊奇的想。沐雨烟见他答应，弯起月牙般的眸子，笑道：“好啊，相公你先歇会儿，妾身选好就叫你。”此时，京城一处修筑恢宏的府邸，竹林溪流旁的四角凉亭中，有三个人正低声商讨着晋国最近的大事。侍女们离得很远，都低着头，不敢看也不敢听，神情很是恭敬。虽是侍女，但他们身上穿衣装的也比寻常人家的小姐好。足以看出这府主人的地位之高。凉亭中的三人，两位老者坐在客位，一位中年男人坐在主位。老者中一位面相和善，生得慈眉善目；另一位则是身穿麻袍，眉眼间刻着一股逼人的正气。中年男人面相粗犷，佩刀就放在身后，似是从军之人。苏太傅，郎州发生了那样的大事，听说还有大禹皇族出现的痕迹，陛下久在深宫，难道没有对此有所表示吗？中年男人朝着那面相和善的太傅问。他故意把“久在深宫”这四个字咬中，眉头深皱。哼，陛下不说，臣子不问。老太傅眯着眼笑道：“我们做臣子的不能问，你还不问？你是他的恩师，有过问的资格。”中年男人有些怒道。老太傅这次看了他一眼，干脆笑笑没言语。见状，中年男人深吸一口气，眼神有些愤愤不平，缓缓开口道：“当年我们随着先帝，好不容易把这晋国稳住了，才有了他的今天。他倒好，成天享乐深宫。”不问世事，当初就不该。中年男人瞪着眼，自顾自地说：“麻袍老者在此刻睁开眼睛，适时插嘴打断。”吴将军，慎言。君臣有别，我们只需做好自己分内的事，别让萧小之辈趁机乱了朝纲，便不枉费陛下和先帝的信众，不是吗？说出萧小之辈时，麻袍老者也刻意咬中了几分。被称作武将军的中年男人脸色正了正，旋即看向他，怒道：“相国，君上如此，你作为百官之首，不去谏言。”难道愿意一直为他管着朝廷，愿意一直陪他这样放纵胡闹下去？这种擦屁股、收拾烂摊子的活，他是厌烦了。在他看来，相国肯定也是干够了。然而，片刻之后，麻袍老者，也就是司马晴，端起茶盏，慢慢抿了一口，冲他淡然一笑：“我愿意。”好，你们就一直惯着吧。武凡喘几口粗气，眼神沉了沉，举起茶杯送客：“今日聊的也不少了，改日我再去相国府上拜会。”嗯。司马晴点了点头，也不多留，和太傅一起起身告辞。武将军，郎州的事，陛下已有圣才，令我们不可插手，希望您莫要自作主张为好。知道了。武凡有些不耐，摆摆手回了屋。陛下圣才，哼哼，肯定是你司马晴在处理吧？他可不信那女娃在宫里也不见大臣，就能做出什么英明的决断。走到内室，武凡扫视一圈，喝问旁边的侍女：“鱼儿呢？一天天不在家，又去哪里鬼混了？”侍女忙道。回老爷，公子昨夜在妙音阁未归，他妈的，让他立刻滚回来见我！武凡怒骂着，发脾气赶走了侍女。这时，屋子里终于只剩他一人。良久，武凡眼神闪烁，从书架上摩挲出一枚令符，喃喃自语：“列祖列宗在上，我接下来要做的事，希望你们别怪罪。这也是当臣子的无奈之举。既然他不能好好的当这个皇帝，那就让我来肃清一遍朝野，哪怕是借助外力。”将军府外。司马晴和苏太傅没有坐马车，两个年过花甲的老人并肩走着，慢悠悠的回府。一路上，两人都保持沉默，直到行人寥寥的地方，司马晴似乎忍不住了，才率先开口：“太傅，武凡说的不无道理啊！您自己的学生就不怕误入歧途？”谁知，这话一出，太傅反而眯着眼笑了起来，意味深长的看向他：“相国，你在试探老夫？”“哪里话？”司马晴尴尬一笑，擦了擦汗，哼。正如你言，老夫自己的学生，老夫还能不知道他的秉性？太傅落着长髯，悠悠说道：“你也猜到了。”司马晴沉默了会儿，问道：“他不在这里，我早便知道。”老太傅点点头，缓步往前走去。但老夫不会问他去了哪里，要去做什么，只希望在这有生之年能看到他实现自己的愿望，能看到他完成自己心中所想。老夫这学生啊，自从登基以后，在宫里就很少笑过了。秋风卷落几片黄叶，洒落在太傅的素白袍子上。司马晴看着他的背影，肃然起敬。
，未曾想身居贤侄不问朝政的太傅都能这般坚信陛下。相比之下，一直为官掌权的武凡，还有朝中一些权臣，却心浮气躁，质疑女帝，可差的太远了。十月末，莫雨嫣已经选好了地契，是京城东直门附近的一处四合院。这几日，柳叶溪、灵台儿和老杨忙里忙外的，终于将府上的行头收拾好。只等雇上镖局的人来送到京城即可。廊州城外的风也有几分冷意。这日清晨，顾兰三人牵着马来到城门外，跟家人告别先行。娘子，我先去踩一踩点，你们等半个月后再出发，到时候我在东直门那里接应你们。顾兰拉着穆雨烟绵软小手，温和道：“顾郎，其实咱们可以等等镖局一起去。这么远的路，就算是骑马也要三日的行程。”穆雨烟有些不放心。不成，娘子听话。顾兰看着那张千娇百媚的精致小脸，指尖淌过柔顺的青丝，低声道：“若是接洽不好，还要娘子与我在外奔波受苦，我先去，这样稳妥一些。”顾郎，穆雨烟咬了咬唇，不舍得望着他。顾兰笑了笑，指了指自己脸颊，来一口，我们得走了，不然到晚上住不到客栈。You a， 穆雨烟不迟疑的献上香吻，美眸如水，轻声道：“那好，最多半月之后我们就到京城，不能让顾郎一个人忙那么久。”毕竟你还要准备来年的春闱，春闱就是共事。听到这个词，顾兰忙摸了摸鼻子，掩饰心虚。其实，这次他去都没带上四书五经那种大部头的备考典籍。老杨背的行李里就几本乱七八糟的杂书，还有自己身上揣了一本没有抄完的诗集三百首，都是为了增加修为用的。至于春闱共事，顾兰打算到时候看看，如果再出现号牌这种离谱的暗箱操作，他干脆直接弃考。若是没有黑幕了，那就再交一波白卷。不信还落不了榜，想罢。顾兰点点头，跃身上马，招呼下老杨头和林台儿，一起朝京城的方向不紧不慢的赶去。待他们的背影消失，穆雨烟不舍之色才渐渐缓和，松了口气，转身对敬礼的侍女吩咐道：“小西，我们也即刻御剑前往京城。举人入京的过程你应该都熟悉，落脚之后，你先到那些容易出差错的点上为顾郎铺路。”是，柳叶溪答应道，心里还有一丝莫名的兴奋。时隔一年多，陛下终于要回宫了吗？不过比起离开时的苦闷，嫁给公子后，陛下可是开心多了呢。这次进了陛下的皇城，公子怕是想跑都跑不了了。傍晚时分，顾兰三人在一家客栈中住下，和自家的茶楼一样，一楼是打尖吃饭的地儿。三人在各自房间撂下行李，便要了一桌晚饭。菜还没上，邻桌的几个男人好似喝醉了，脸色跟猴子屁股似的红，不经意间瞥见顾兰这桌的灵台，便一个劲儿的盯着看。这妞长得好水灵啊，屁股大好生养，咱这块可没见过这么极品的妞。她旁边的小子真有福，马德。几道淫笑声传入耳中，林台听得脸色羞红，看了眼顾兰，不想给他惹麻烦，便道：“公子，我不饿，先去休息了，先吃饭。”顾兰拉住他，淡淡道：“好似压根没有注意到那几个人。”林台心里莫名一阵踏实，张了张嘴，却终究没说出什么来。这时，几个醉汉见他们无动于衷，更加放肆了。开始对着三人指指点点，那细皮嫩肉的小姑娘，大爷这里有钱，今晚考不考虑来大爷这里玩玩？我们保证让你爽！哈哈，林台更加脸色通红，求助似的看向顾兰。妈的，得寸进尺！顾兰只是摇了摇头，却并没有让他离开，轻轻放下筷箸，若有若无的目光往那边瞥了一眼。几个醉汉接触到他的目光，本想嘲弄一番，可下一瞬，他们身体诡异的打了个哆嗦，几双眼睛渐渐惊恐。缓缓留下两道淡淡的血泪，一桌子人的神情都变得十分呆滞。出来上菜的店家看傻了，恭敬的在顾兰桌上放下菜肴后，眼神根本不敢乱瞟，就忙不迭的跑回去。而此时，林台儿和老杨头都还未察觉那桌人的异样，他们的目光放在了心上的菜上。顾兰蓦然抿了口茶水，那些醉汉便无声无息倒在桌子上，像是醉死过去一般。您暗中帮助天命之女解决麻烦，气运加二百加二百，举手之劳便有羊毛可以薅。有个天命之女当侍女还真爽，顾兰暗笑，不由得看了眼灵台儿。公子怎么了？没事，你多吃菜。哦，灵台儿点点头，微不可察的看了下那桌醉汉的方向，小脸猛然疑惑。奇怪，这些恶心的酒鬼上一刻还在挑衅，怎么一言不合就睡过去了？不过没有因为自己给公子惹上麻烦，已经是很幸运了。夜色渐深，顾兰在客栈中翻书，经过这些日子的韬光养晦，他又通过系统获得不少的奖励。您读《千金方》一篇，修为加十年，一道感悟加一；您著书《诗经》一篇，修为加二十，获得黄品，养颜丹丹方。您写，虽然奖励杂七杂八
，对于帝境的固然来说意义已经不大，但其中几样还是颇为有用的。养颜丹丹方，日后给娘子服下；壮骨丹，给老杨头吃了，他不修仙也能延年益寿。固然分门别类，将那些有用的收好。这时，桌前的烛火飘然一动，门窗未开，固然却感知到了外面的来人。来的正好，固然会心一笑，推门而出，身形一动，便出现在客栈的房脊上。悠然静谧的月色下，目光静静凝望天边。不久，一大一小两道穿着道袍的人影飞来。哈哈，道友神念之强，实乃贫道生平仅见。云龙老道人未知马屁仙道，笑眯眯的捋着花白长须。不过他说的倒是实话。递进之后，顾兰的感知力已经达到方圆百里的距离，寻常修者根本不敢想象。两人落定，顾兰看了眼一直有点睡不醒的众人小道士，笑道：“老道，你可算的真准啊！我刚离家就送来这小道士。”这么心急，云龙道长听得出他话里的抱怨，陪笑道：“都是上天注定的事，跟贫道所言无关啊。而且道友放心，这一路京城之行，以道友的修为，无惊无险，大可当做一场人间游戏。这老道虽然像个神棍，但算命的本事还是天下第一的。”顾兰点点头，冲众人小道士招了招手：“去吧，把这个也交给道友。”云龙道长手掌一翻，让徒弟拿上一枚玉瓶，来到顾兰面前：“道友，你要的东西。”众人小道士仰着头，一字一顿的交给顾兰。顾兰打开瓶口，一股精纯无比的火元素能量喷薄而出，自己的圣体此刻都有些被引动。这是九转火灵丹，正是一共两枚。云龙道长微笑点头。顾兰的事他可不敢懈怠，自从受到托付之后，就立刻准备原材料开炉炼丹。时至昨日，终于丹成，多谢道长了。顾兰颔首，眸中掩饰不住兴奋的光，凭这丹香丹色。竟不必系统奖励的那些丹药差，足以说明云龙道长的丹道水平。而且两枚九转火灵丹，除却给凤凰带来一颗，自己还可以吸收一颗，对火元素体质是极大的改善。对了，道长上次赠我的旺气术，如今已是圣阶出品的秘法了，今日一并归还。顾兰从空间中取出那枚玉简，云龙道长双目一亮，将拂尘一甩，玉简缓缓飘入他手中，竟然真的晋升品级了。这才短短几个月。道友是如何做到的？云龙道长检查过后，震惊的眼睛瞪大。这秘法在天机阁内门中传承了上千年，可在千年前，一任得天独厚的阁主手中晋升仙阶后，便再无人能够完成这一任务。云龙道长本把希望寄托于众人身上的，没想到顾兰一个初学几月的门外汉，就直接做到了。当然，云龙道长还不知道，这秘法其实早在刚交给顾兰几日后，便已经晋升圣品，不过是今日才给他看而已。对此。顾兰也不多解释，只微微笑道：“水到渠成罢了，侥幸突破，带动了这道秘法的修习。”此话一出，云龙道长更是眼神一惊。突破，顾兰什么修为境界？之前第一次见面时，便觉得顾兰隐隐在他之上，而他又已经无敌世间多年，位列仙巅。顾兰突破，难道是从仙阶晋升圣阶，亦或是从圣阶突破？但圣阶之上又是什么境界？他不知道，甚至这片大陆的历史上。都不一定会有所记载。妖孽啊，妖孽！云龙道长心神一震，连忙把思绪收回，忍住了心中想要刨根问底的疑惑。道友洪福齐天，也是古灵双石有余，便能达到贫道望尘莫及的境界，带动望气术的晋升，并不奇怪。云龙老道看着顾兰的目光中充满了惊喜，以及一丝丝的羡慕。惊喜是喜在顾兰已经是天机阁供奉，他的气运实力都可以作为自家的保护伞。有顾兰在，可以预见天机阁天下至强宗门的威名。将来仍旧可以延续数千年，只是这样一来，我天机阁又欠了道友一笔大人情。云龙道长苦笑说：“天机阁既修天道，最重因果，还不完，就要得天道反噬。”顾兰想了想，从怀中取出一沓纸来，洒脱道：“那就再劳烦道长帮我把这些丹药炼了吧，就当还我人情了。”云龙道长接过一看，养颜丹、壮骨丹这些丹药，道友已经不需要了吧？莫非为别人而炼？嗯，我娘子，还有我的家人们。顾兰直率道：“哦，原来道友已经娶亲。”云龙道长微笑点点头：“道友放心，彼时我便回去炼制这种丹药，用不了多少时日。”顾兰此言让他感到十分欣慰，也有些惊诧。一般这样的绝世高手，多淡漠寡情。毕竟年纪轻轻就有如此成就，必是俯瞰天下之姿。除了自身，一般人不会放在心上。坐镇天机阁几百年，那种孤傲凉薄的高手见多了，想不到却是头一次见顾兰这样的重情重义。竟然用天机阁的人情来给娘子和家人炼丹，这冥冥中不禁让云龙道长感叹：拉拢他作为天机阁供奉，绝对会是一项无比正确的选择。
，送走云龙老道。顾兰带众人回到房间，道友，我困了。众人小道士仰着小脸，实话实说，去睡吧，我今晚要吸收你师傅的丹药。顾兰指着床，提醒道：“还有我小道长，别叫我道友道友的了，我们身在凡间，要低调行事。以后你叫我大哥，我叫你众人老弟，可好？”“嗯，好，顾大哥。”众人小道长顿感。这位绝世高手莫名的亲切，缓缓露出笑容，回应道：“夜色沉寂，月华如纱，床上小道士合一睡去。桌前，顾兰先找出一件容器，将一枚九转火灵丹研成药液，把空间中的凤凰蛋泡了进去。一接触到药液，凤凰蛋上精致繁奥的纹路亮起，隐隐能感觉到药液中的火元素能量在被它迅速吸收着。看样子，应该还要吸收一会儿。顾兰趁着时间，又取出另一枚九转火灵丹，直接服下。”下一刻，精纯又暴躁的能量疯狂涌入四肢百骸，砰砰，体内的圣体都在被这股能量改造着、优化着。而顾兰亦是在这种肆虐下突破着桎梏。若非龙阳圣体，恐怕此刻要爆体而亡。顾兰喃喃自语，庆幸自己的体质前段时间获得了极大提升，不然就算是之前的奇阳仙体，这时候怕是也要十分难受，根本没有现在这样从容自在。一炷香后，体内的火热渐渐消弭。取而代之的是一种前所未有的清爽。顾兰缓缓睁开眼，看向那枚凤凰蛋，然而蛋壳并未碎裂，甚至没有一点改变，只是药液空空如也，被吸收干净了。马德，神兽就是坑货呀！一颗圣品丹药都喂不饱你。顾兰无语，摇了摇头，气愤的用手拍他一下。忽然，脑海里多出一道声音：“主人别打，疼！”顾兰愣了一下，但还是不确定，于是缓缓抬起手，又往凤凰蛋上猛拍下去。啪啪啪！呜、哦、呜，主人，你干嘛一直打我？委屈的声音再次传来。这下确定了，真的是里面觉醒些许意识的凤凰。没事，主人高兴，打着玩玩。顾兰轻笑，安抚了下他。你还有多久能出世？七七四十九天。凤凰老师回答。顾兰，假的吧？你他妈连日子都记得这么准，说的这么干脆，确定不是自己现在不想出来？需要什么条件能加快？顾兰皱眉问道。凤凰作为原著世界的重要角色，又是神兽，就算不考虑实力的帮助，单单是气运就能给自己带来好大一波的加持。没有 A 主人，这是我们凤凰一族的特性。凤凰天火在丹内酝酿四十九天，才能让小凤凰刚出世就拥有非同寻常的修为。好，那你还是去慢慢孵吧。顾兰说完，将手一扶，不再跟着小凤凰多废话，就将其丢入系统空间中。四十九天，算算时日，应该要等到今年快要过年的时候，它才会出来。东方鱼白。晨曦出露，顾兰一行人在习习晨风中继续赶往京城。路上，灵台美眸不时打量着众人，忍不住开口问：“公子，这小道是哪来的？”顾兰随口答道：“昨晚捡的，以后带上它。”“哦，长得挺可爱。”灵台笑道。眼睛一直都有些迷迷瞪瞪的众人，此刻注意到灵台，却是精神一振：“天命之女，金色气运。”众人从小就知道自己身上的天谴是需要大气运的人来帮忙遮蔽的。眼中顿时涌上一股亲切感，他眼巴巴地凑过去，仰着脸笑夸：“姐姐你也很好看呀。”林台愣了愣，喜笑颜开，这小孩嘴真甜。顾兰轻笑，想不到这小道士看起来木讷，可遇到了金色气运的天命之女，行动可是十分迅速啊。也可能跟他有了大气运庇护后，精神状态不再那么萎靡有关。没骗你哦，像姐姐这么好看的，我就见过两个。不过您比上一个姐姐看起来好多了。”小老弟道：“这里的好。”众人却都没明白是什么意思。众人又解释，有一天我在山上睡觉的时候，被那个姐姐抓包，给我好生训诫了一番，看起来可凶了，所以不如姐姐您好。能上天机山内门的女子，长相和灵台儿一般美，又能训斥天机阁少阁主，会是谁？顾兰在心中默默的揣摩，也没能想起天机阁中有这号人物。这时，众人却又看了看顾兰，问灵台儿道：“姐姐这么漂亮，是顾大哥的妻子吗？”“我不是。”灵台儿俏脸一红，小声给他解释。我只是侍女而已，夫人不在此行。不过，你若是跟着公子，不用半月便能见到夫人了。夫人可比我好看多了。林台儿倒没说谎。论颜值，两人不分上下，各有千秋。可论其他方面，被顾兰一手带大的沐雨烟绝对完胜。哦，众人明悟，点点头道：“原来如此呀。”有了这小道士，一行人的路途中有说有笑的，不知不觉中便已经行了近半的路程，最多明日傍晚，便可以到京城了。京城。妙音阁，三楼一处香阁门前。妈妈，这个月照旧不待客，莫要让人来烦扰。身段妖娆、容颜妩媚的花魁一边掩上门，一边轻声吩咐。
。好，菲儿，你安心便是，绝对不会有人来扰你。老鸨瞧着他，喜滋滋的回应，旋即转身下楼。这种摇钱树不摇钱的景象，若是放在寻常青楼，必然被人们传为怪事；但在妙音阁里，没人会觉得奇怪。花魁萧菲儿被誉为京城第一美人，从入妙音阁以来，一直都是清官人的身子，不曾待客。就算有露面。他也只是在大场合里弹一曲琴，给京城公子哥们无限的遐想。老鸨从来不敢有半点难为。一来，哪怕是不待客，那些慕名而来的人给萧帆递牌子传话，都要黄金百两，足足顶京城一栋宅子；二来，据说萧帆的背景深不可测，甚至有人听闻，起初妙音阁的成立就是因为萧帆的存在。半年前，一户勋贵人家的老爷喝多了酒，趁着醉意，一路闯上三楼，来到了萧帆的闺房门前。第二日，他们全家都去了菜市口。一时人尽皆惊，知道这花魁可不是花瓶，从此无人敢在他面前放肆。这时，萧飞儿来到桌前，红润小嘴，刚抿了口清茶，屋外便响起敲门声。萧飞儿柳眉一皱，愠怒道：“不是说莫要让人来了吗？”谁知这话一出，屋外那人竟直接推门进来了。小飞儿，我在外面跟着陛下奔波，你在此处过得可真滋润啊！一道促狭的声音响起，却让萧飞儿神情愣住。西姐，萧飞儿惊喜的看着来人。一身绿衣净服，身段匀称窈窕，可不正是刚赶来此处悄悄上楼的柳叶西？西姐都跟着陛下去干大事了，你们都不带着我？他装出一副委屈样，水灵灵的大眼睛盯着柳叶西，楚楚可怜的坐态。柳叶西坐在他对面，给自己倒杯茶，骂道：“呸！你可别，外面那些男人看见你这副模样，不得要拔刀上来砍死我。明明咱俩都是近士，当初陛下却让你留在这妙音阁，肯定是偏心了。在穆雨嫣还是皇女的时候。”不少的权贵就知道，嘉庆公主身边有两位侍女。不过，至于他们是谁，整个京城却无人知晓。他们从小陪着穆雨嫣长大，名义上是君臣，可实际上说是姐妹都不为过。只是在穆雨嫣登基之后，多了忧心的正事要处理，他们也都被委派任职，很少有打闹的时光了。柳叶西因为性格直率，脑子没多少回路，就去了玄天寺。萧飞儿生的妖媚动人，又修习音律，女帝便见了妙音阁，捧她，捧成京城第一美人。在这三教九流汇聚之地，作为女帝直属的暗探，两女都在掌控朝野情报，只不过一个在明，一个在暗。西姐，你就是个促狭鬼。萧飞儿听他这么说，收起娇弱态，咬了咬牙，气鼓鼓道：“有本事，你去跟陛下说一说，咱们明日便换过来。我还想去看看，你经常心里提到的咱家那位公子是什么样的人物呢？居然连陛下都迷得神魂颠倒。”柳叶西时常与他通信，在信里自然少不了陛下嫁人和顾兰生活有关的事。嘘，柳叶西连忙捂住他小嘴，别嚷嚷，公子不知道陛下的身份。哎呀，我当然知道，不会说漏的。萧飞儿挣开他的手，昂了昂雪白的下巴。之前信里说好的，顾公子才华经世，说好带来作品让我一赏呢。放心，没忘。柳叶西嫌弃的擦了擦手上的口水，从怀中取出一本《红楼》的画本，小心看哦，这是我跟陛下软磨硬泡了好久才弄到的，搞坏了陛下把你进猪笼。说起来，当初求这种画本的时候。柳叶西可是差点露馅，穆雨嫣知道他的性子，不会喜欢看这种东西的。但相反，萧飞儿就很喜欢。当初还是在宫里做公主进士的时候，他就对那些献给皇家的诗文很感兴趣，当然还有琴谱、名画等等。总之是个才女，不是才女也当不了花魁。萧飞儿正要迫不及待的翻看画本，却被柳叶西一把按住：“别心急，还有正事儿。”哦，差点忘了。萧飞儿转身从柜子里取出一封信函，看起来不薄的样子。里面是这近一年来京城发生的各种事和真实的原因，我都整理好了。柳叶西接过，却摇了摇头。不只是这个，今日我来其实是给你通个信儿。什么？明天公子要来妙音阁？什么？萧飞儿皱眉，惊道：“顾兰不是很爱陛下的吗？会来这种烟花柳巷？别误会，公子还不知道呢。”柳叶西看他一脸不解，又道：“公子是郎州城的介员，彼时必然会有人拉着来你这儿接风洗尘。陛下吩咐的，你要照应着点。”莫要让公子受了委屈，懂了没？一席话说完，萧飞儿笑容重新浮现，娇媚动人。懂了，放心，这是我地盘，肯定不会委屈了咱陛下的夫君。行，那我走了。柳叶西也不多停留，立刻赶往下一家，给顾兰可能要走的路铺好一切。相隔内，萧飞儿美眸闪烁，对素未谋面的顾兰很感兴趣，忍不住拿过那本《红楼》，接着就翻看起来。渐渐的，他不知不觉沉浸进去，美眸顾盼生辉，看得入神。直到有侍女前来点灯，才如梦初醒。菲儿姐姐看的什么书？这般入迷？侍女好奇问。没什么。萧菲儿笑了笑，把
。红楼小心翼翼的放到归床上，对侍女道：“对了，告诉妈妈一声，明日可以待客。”一转眼，次日，暮色时分，顾兰一行人在京城的南安门下马，走在繁花似锦的长街上，一边体验着这座大晋都城的风土人情，一边寻找着下榻的客栈。相比起郎州城，京城夜市的热闹远胜许多。顾兰穿行在人群中，车如流水，马如龙。两旁的商铺酒招飘扬，小贩叫卖不绝于耳，可谓饱赏人间烟火景色。事实上，京城之所以如此繁华，并非没有原因的。不同于其他各大王朝，晋国的民风向来以礼仪、淳朴为荣，地处中原，人口极盛。脚下这座都城，足足囊括有三百万人口，就算比起前世的一线城市，都显得不遑多让了。天色已晚，先在此处找个客栈，明日我们再去第七商行要宅子。顾兰转身对着几人道。都听顾大哥的，众人牵着蓝衣侍女的衣角，仰头对顾兰回应，而林台儿自己则向往的看着长街左右的繁华，神情中有些流连忘返。姐姐喜欢这里，等之后我让我师傅在这里买一套宅子送给姐姐，怎么样？众人小道士很舔狗的说，有了顾兰、林台儿两人的大气运庇护，他不用为天谴而担忧，小孩子的天性逐渐放得开来。啊，你师傅这么有钱啊？不过还是算了吧，我是公子的侍女，公子在哪我就在哪。林台儿笑道。嗯，也是。以后我也住顾大哥家里。顾大哥，你走的累不？我去给你打个茶水。众人小道士别转笑脸，看向顾兰。虽然享受着天命之女气运给他带来的庇护，但他心里也清楚的很，这一切都是拜自家供奉顾大哥所赐。舔就要舔到关键人物，不然可是得不偿失。不用了，前面就到客栈了，我们去店里再买些饭菜酒水吧。顾兰微笑摇头，指着前方道：“云家客栈，带他们吃过了饭。”这时，入住还不到半个时辰，顾兰刚想掏出那本还未抄完的诗词三百首，将其完成，忽然门外的店小二来传信儿，说有位大人要找顾兰。京城人生地不熟的，怎么会有人找我？顾兰揣着疑惑，缓步走出客栈，门前，一位穿着便装、面孔坚毅、肤色比较深的中年男人在等自己。呀，是顾兄弟吗？男人似乎有些惊讶于顾兰的仪表堂堂，想不到谢元郎居然还生得如此风神俊朗。故有此问，顾兰淡淡点头：“是我，您哪位？”一句话的交流间，顾兰已经观察出面前这个男人是个习武之人，修为是武士中期，手上虎口处还留有常年卧冰刃的茧子。比较奇特的是，他操着一口郎州口音：“哈，我叫魏直，是郎州人士，和顾兄弟是老乡，如今也是咱们京城郎州同乡会的主事人。”魏直爽朗解释道：“早些天咱郎州的不少举人就到了，就等着今日顾界原来，我们一起摆个接风宴的。”顾兄弟可别推辞，不然老兄我跟其他兄弟，跟咱郎州的父老乡亲可没法交代。京城各处都有外地人士在这里举办的同乡会，每年专门照应进京赶考的举人，多由富商或者在京城担任官职的人主事。眼前这个位置就是京城羽林卫的一个街使官，相当于前世城管大队队长的样子。想了想，顾兰感觉自己确实不好推辞，四大喜事之一便有着他相遇顾之，而且还是人家很多人等了自己好久，盛情难却。行，魏兄稍等，我去跟家人说一声便来。顾兰回客栈与老杨头和林台交代几句，换了身低调些的悬衣，便跟魏直出门。虽说是游戏人间，但顾兰秉承能不装逼就不装的原则，自己已然是地境，跟一群凡人装逼也没什么快感。不过，即便如此，顾兰的盛世美颜在灯火通明的夜市上也是格外惹人注目。许多三两结对的小娘子在首饰店、花店前驻足，小扇遮面的笑看这位进京赶考的俊举人。魏直看到这一幕，笑道：“顾兄弟俊逸不凡，来到京城亦是很受人欢迎啊。”哈哈，这种事经历多了，也就习惯了。顾兰干笑一声，转移话题问道：“魏兄，咱们这是要去哪里的酒楼？京城最有名的酒楼——春月楼，咱们去不起。”魏直道：“还是去妙音阁吧。”妙音阁听起来怎么不太正经？顾兰不解问：“妙音阁这种地方，费用不该比寻常酒楼更贵？”哈，顾兄弟有所不知。妙音阁如果只是吃韭菜摆宴席的话，还是要比春月楼便宜很多的。魏直诚恳笑道：“何况郎州来的举人兄弟一路辛苦，第一晚喝点花酒放松一下也是应当的吗？”顾兄弟成亲没有？已有家室。哦，那倒是我考虑不周了。魏直凑过来低声问：“尊夫人不知道咱们去妙音阁吧？”“不知。”“哈，那便无事。偷偷告诉你，其实我夫人也不知道。”魏直拍了拍他肩头，一脸自豪。顾兰。两人来到妙音阁，在侍女的带领下，来到早就包好的酒席位置。来到议事第一次逛青楼，顾兰还是颇为好奇的。
。虽然目不斜视，堂堂正正，可神念不由得打量起这座楼轩。妙音阁，主楼分上中下三层，不算外面的画舫游船，房间已经是数不胜数。这其中既然有京城第一美人，那自然也是京城第一月芳。或许是因为这个第一的缘故，里面的景象并没有前世小说或者电视剧里形容的那般不堪。比如到处都是两撇胡子的中年男人，搂着小妞调戏的景象。现在时间还是白天，喝花酒赏舞，听曲为主。水榭楼台，歌舞升平。极尽繁华的装饰下，一行行身姿、曼妙的舞姬，在氤氲雾气中翩然起舞。在没有电子游戏的时代，的确算得上人间天堂。未指引顾兰来到桌前落座，各位兄弟，这就是咱们郎州此次的顾界园了，都见一见礼吧。未指明显是老大哥，他一说话，在座的举人们无不听从。纷纷朝顾兰敬酒，顾兄，文明不如见面，果真是一表人才。顾兄，改日切磋一番文书大作，可好？这其中有人是真心佩服，也有人心口不一。不过这都对自己造不成什么影响。顾兰朝他们点头致意，从容坐下，似是融入了这热闹的凡间花酒宴。而此刻，三楼相隔中，萧飞儿化着精美妆容，透过窗棂美眸往下瞧，一眼便看到了侍女前来通报说的顾兰公子，居高临下间。只能看见他高挺的鼻梁和微微闪烁的星眸，不过阅人无数的他依旧能品出来，这样貌合气质，确实是个万中无一的美男，还会写那种让人上瘾的话本，难怪能迷住陛下。萧飞儿想到昨晚差点通宵看的《红楼》，不由得露出欣赏之色。不过，你来这里喝花酒喝得如此心安理得，对得起陛下吗？哼，就算西姐让我护着你，那也只是不让别人欺负你，可没说我不能欺负你哦。萧飞儿想着，握了握粉拳。娇媚的小脸神情得意，虽然顾兰才华样貌都是出众，但老话说得好，仗义美多屠狗辈，负心多是读书人。陛下是当局者，他是旁观者，作为侍女，他有义务为女帝考笑一番。与此同时，妙音阁门外几位身着锦袍的公子哥正要进来，碰巧在此处相遇，其中一位脸上还有几块淤青。哟，五兄，几日不见，怎么挂了彩？哎，别提了，家里那老东西是真打呀、啊。还他妈专门打小爷的脸，武渊愤愤道：“他就是当朝武威将军武凡的公子武渊，因为经常流连青楼，武凡恨铁不成钢，隔三差五的打骂关禁闭，但他却从未有洗心革面的觉悟，是京城人尽皆知的草包少将军。武兄来的这般急，不会也是听闻菲儿姑娘今日待客的消息吧？那不然呢？”提到花魁萧飞他明显兴奋起来。前两天小爷眼看就要成为菲儿小姐的入目之兵了，可惜老东西把我叫回去关了禁闭。今夜就是来拔得菲儿小姐头筹的，武渊自信张狂的笑道。其他几人陪着笑，眼中却暗暗流露恼恨之色。事实上，他们几个今晚也都是为了萧飞儿这一次来之不易的待客才来的妙音阁。只不过论财力和死缠烂打，都没有武渊这个地主家的傻儿子强。所以今晚武渊一来，他们的机会就更小了。当然，武渊吹的什么入目之兵，他们是一个字都不会信的。萧飞儿什么人？京城第一美女，又是攻城御用的琴师大家。满朝上下，只要是个男人，都拜倒在其石榴裙下，怎么可能会委身这种草包？顶多就是隔着纱帘喝个酒，说几句无关紧要的话，武渊就能吹嘘炫耀一年了。走吧，今夜小爷我心情好，请你们了。纨绔间心计很浅，武渊隐约也能看得出他们的嫉妒，春风得意的阔步朝里走去。后面几位公子哥只能亦步亦趋的跟上。然而，当武渊来到里面，看到顾兰那张桌子上坐满了人时，脸色却是陡然一变。老鸨。你们妙音阁怎么办的事？说好给小爷一直留着的席位，怎么今日做人了？武渊不满的振臂高喝，引得妙音阁这一角的人全都看向这边。魏直等人不明所以，只有顾兰随意瞥了一眼，便大致明白了怎么回事。灰色气运，炮灰反派之流。操！无脑太监文果然不能穿越，作者写的反派都是些什么货色？果然，不多时，浓妆艳抹的老鸨便快步走来陪笑，对武渊解释道：“原来是武公子，您大驾呀。”前两天不是听说将军大人把您召回去了吗？今日来客挺多的，我想着这桌位闲着也是闲着。狗屁！小爷的位置就算空着，也不能给这些这些没用的臭橘子坐。武渊不耐的推开老鸨，轻蔑的扫了郎州举人们一眼，很是看不起读书人的神态。一众郎州举人们义愤填膺，暗暗攥紧了拳头。但位置看清来者的模样，却是面露难色。坏了，竟然占了他的位置，这可不好办了。这人是谁？一道清朗的话音响起。位置看去，顾兰仍旧淡然自若，好像对方的姿态和话语都没放在心上似的。这般气度，可不是一个刚刚中举的年轻人能有的。位置此刻来不及多想，低声一句：“一个大将军的公子
，回来再跟顾兄弟解释。接着，魏直起身，满脸谦卑的走到武渊面前：“对不住，武公子，今日实在是误会，我们这就撤去，搬到其他席位，绝对不会再妨碍到您。稍等一会儿便好。”看着面前低声下气的魏直，武渊眼睛微微一眯：“不成，你们扰了本公子的雅兴，岂是搬走就能行的？这样吧，今晚我给菲儿小姐递牌子的钱，就由你们来出，这事就算了了。”这话一出，一众郎州举人们皆是神情一阵激愤。给萧花魁递一次牌子，至少百两黄金，就算把他们此来进京所有的盘缠凑一起，恐怕都不够。魏直同样脸色泛蓝。虽然这草包公子是个废物，但他爹可是掌管京城羽林卫的总兵将军，不是他一个街使官能抗衡的。他紧张的想办法，总得让身后这些老乡读书人们今晚顺利脱身才行。这时，楼上的萧芬儿留意到下方的僵局，柳眉一皱：“那人是谁？”萧芬儿葱白玉指点着嚣张跋扈的武渊，啊！侍女有些尴尬的回道：“是武府的武少将军啊，小姐忘了，这半年他日日都在给您递牌子的。”啊，递牌子的人多了，这种货色日后莫要放进来。”萧芬儿冷声道。瞧着陛下那儒雅安坐的夫君，再看看追求自己的这些仗势欺人的纨绔，简直是云泥之别。萧芬儿看着就不。可当侍女正要下楼赶人时，萧芬儿眼眸一转，又叫回了他：“等等。”你去与他们这般说。是，侍女听完应声下楼。身后，萧飞儿妩媚的脸上忍不住露出一抹笑容。此刻，楼下仍在僵持，桌边的顾兰已经磕了一把瓜子。众人见到走来的侍女后，都是微微一愣。那武渊脸上对郎州举人的不屑，也立刻转变成了恭敬诚恳之色。他们都认得，这是萧飞儿的侍女，蓝姑娘。武渊一介将军府大公子，却对着一个侍女弯腰作揖道：“飞儿小姐。”可是被惊动了，嗯，被唤作蓝姑娘的侍女淡淡嗯了一声，显然对这位官居四品的少将军不假颜色。谁料武渊非但不气，姿态倒是放得更低了。都是在下不好，在下这就把这些个臭橘子赶出去，免得菲儿小姐不悦。好家伙，这就是舔狗的自我修养嘛！众人都还得跟你学一学顾兰一脸看热闹的神情，为着他们脸色不好看。酒宴还未喝完，就要被轰出去。这事若是传开，他们也无在京城的立锥之地了。然而，蓝姑娘却一摆手制止了武渊，说道：“今夜，菲儿小姐让武公子去游湖画舫上等。游湖画舫通常有着花魁的另一处闺房。”这句话的意思，在众人听来，无异于萧飞儿今晚要陪她了。武渊激动的狂喜，他身后的一众公子哥们却是不敢相信，一脸的生无可恋，内心凉凉。不，这难道就是有钱能使鬼推磨吗？再也不相信爱情了。好啊。菲儿小姐终于肯接纳我了，我这就去，这就去。武渊兴奋的手舞足蹈，眼里的欲望都要喷薄而出。在老鸨的领路下，他飘飘然走出了妙音阁主楼。此时，魏直他们倒是松了口气，继续回到桌边坐下。呼，还好有这件事挡了下来，不然我们今晚恐怕不好过。哎，就是可惜了菲儿小姐花容月貌，居然会委身这种人。能脱身就不错了，知足吧，兄台。读书人里愤世嫉俗的有，为红颜感到不值的也有。不过相同的是，他们都不能改变什么。才子佳人的佳话只存在于话本。萧飞儿这样国色天香的大美人，与他们这些白衣一生都不会有交集。正当妙音阁中回归常态时，蓝姑娘却未走，反而是拍了拍手，浅笑道：“好了，现在小姐讨厌的人已经赶走，可以接待一位客人。”众人，片刻之后，懵逼中的京城公子哥们回过味儿来，一个个脸上渐渐流露喜色，哈哈，就知道菲儿小姐。怎么可能看上武家那蠢货？我才是良配吗？去你的！来来，蓝姑娘，递牌子的银两我已备好，劳烦帮忙传达一下吧。富贵纨绔们抢破头的送钱，一桌的郎州举人们面露恍然之色，让那家伙去画舫上等，可没说菲儿姑娘自己就在画舫。菲儿姑娘好生聪明啊！原来如此，菲儿姑娘是故意为了我们解围吧？真是人美心善。举人们见好白菜没被猪糟蹋，都是开怀畅饮，虽然心里一个个都仰慕家人。渴望得到青睐，但至于接下来萧飞儿会接待谁，他们无能为力，也关心不起。毕竟递牌子就要百两黄金，美人终究是与他们无缘的。来喝酒，飞儿姑娘善行，值得在下服一大白。郎州举人们感动的眼睛通红，一言一语中，顾兰也不再关心此事。虽然刚刚那位花魁的举动显得不落俗气，让人眼前一亮，可自己对野花野草却没多少兴趣，何况掏银子睡花魁是那么显眼呢？一时觥筹交错间，却见那蓝姑娘在围过来的一众公子哥们缓步走出，竟然朝这边的圆桌走来。随后
，他在许多疑惑的目光中，轻轻说出一句请求：“过兰公子，菲儿小姐仰慕您才华已久，想请您上楼一叙。”话音落地，整个妙音阁都在这一刻寂静了。直到顾兰被兰姑娘带上楼去，进了那万千男人向往的小小香阁，原地捧着银票的京城公子们还未解除石化状态。当然，桌边还有一众目瞪狗呆的郎州举人。良久之后。他们很有默契的都坐了下来，酸溜溜的望着三楼花魁闺房，满眼的羡慕嫉妒恨。兄台，你们是郎州的举人吗？刚刚上去的那位顾兰公子是你们那里的介元郎？是啊，没想到才华真的可以触动美人心，真后悔当初没有好好读书，不然现在可能就是我了。也不用太难过，诸位，想想武家那个公子，现在不比咱们惨多了。感觉菲儿小姐可能就是对这位顾兰公子有些好奇罢了。大家都是穷书生，菲儿小姐不可能真的委身于他的。对对，咱们且等等，顾公子想必很快就会下来了。一众郎州的白衣，此刻与京城的权贵公子们竟有种同病相怜的感觉，隔三差五的看一眼头顶的玲珑香阁，一边心里默默的酸，一边互相舔舐伤口，互相安慰。遍布花香的闺阁中，顾兰打量着这个邀请自己入内一叙的花魁，萧菲儿体态丰腴，肌肤胜雪，精致小巧的五官，一颦一笑间有种多情的妩媚感，尤其是此刻正饶有兴趣的看着自己，这勾人心魄的眼神。恐怕换做任何一个男人都把持不住，但是此刻顾兰看他的目光却并不热切，甚至还有点淡漠。因为只要一进花魁的房间，不管做不做什么，吸引仇恨是肯定的了。这花魁好像并未为自己着想过。菲儿小姐，不知传唤在下何事？顾兰望着他，眼眸问：“公子真会说笑。奴是妙音坊的女子，您是来喝花酒的客官。奴邀您入闺阁，还能是什么事呢？”萧菲儿巧笑倩兮，亮晶晶的桃花眼同时也在审视顾兰。虽然嘴上花花，调笑着梁家公子，但心里却是颇为惊奇。这家伙对自己冷淡的眼神，还有这种倨傲的神态，怎么好像不是装的？真的不感兴趣和虚伪作态，他还是能一眼分辨的。在下可没有那些公子递牌子的钱啊！顾兰轻笑，啊，奴清清白白的身子，难道在公子眼中，真的是可以用俗物经营能衡量买卖的吗？萧芬儿用出平日里对柳叶溪都甚是管用的绝技，楚楚可怜，仿佛下一刻就能委屈的哭出来。换做楼下那帮男人，这时候可不得连连打自己嘴巴，赶忙上来道歉哄啊！可谁知，顾兰愣了一下，下意识的反问道：“不是吗？”萧菲儿，嗨嗨，菲儿小姐，在下也有家事，恐怕不能应小姐所求。顾兰重整下语言，解释道：“哎，生的一副绝世神颜，果真苦恼啊！到处都有缠我身子的人。”萧菲儿这时才终于棒住了，做事抹了抹眼角，轻轻哦了一声。不过，听到顾兰这般说。萧芬儿心中倒是多了几分赞许，能拒绝送到床边的花魁，这家伙的定力还不错，算是没有辜负陛下。既然公子不愿，那奴也不敢强求。萧芬儿连步轻移走到一张古琴旁，缓缓坐下，纤纤玉指放在琴弦上。奴想为公子弹奏一曲，公子可愿意听吗？花钱吗？顾兰问道。不花。哦，可以的。顾兰摆摆手，示意你继续。萧芬儿忍住满心的草土不出来，静静的拨弄起琴弦。为他弹起一首荡气回肠的曲子。楼下，郎州学子们听闻此曲，一个个面露惊叹。这这好似是菲儿小姐的成名曲子，伊人类啊！我的天，今夜没有白来，竟然有幸得闻此曲，当服役大白。他们还在称赞此曲只因天上有，听得如痴如醉的时候，旁边的京城公子们却首先醒悟过来：你们敢怀个屁啊！咱们只是凑巧听到了而已。菲儿小姐根本不是弹给咱们听的。菲儿小姐这曲子。据说可是只给陛下弹过的，如今他竟为了顾兰公子一人独奏。话音落下，众人面面相觑，脸色泛苦。卧槽，不会吧？咱们京城第一美人，难道真的动情了？不是说顾兰公子一会儿就会下来的吗？不，这道题太难了，我不会做。他们听着，依人泪，心碎成伤。殊不知，在相隔中的顾兰却已经听得昏昏欲睡了。良久，萧芬儿一曲弹罢，嘴角荡漾着笑意。抬起美眸看向顾兰，本以为他就算不被皮囊所吸引，也会被这一曲的惊艳才华所打动，可没想到这家伙用手撑着头，眼睛微微闭上，竟快要在桌子上睡过去了。可恶啊！肖菲尔愠怒不已。自从十六岁那年成为京城第一琴师之后，他还从未遭受如此羞辱，哪怕是陛下的夫君也不行。顾公子，奴的曲子弹得很好。顾兰没等他说完，就笑了笑，抢先评价道：“行云流水，高山仰止。”很动听，嗯，很动听。这语气当然是敷衍。萧芬听的拳头都硬了。然而他不知道的是，作为穿越者的顾兰，前世听过的好曲子
，好歌谣实在是太多太多了，哪怕是古琴旋律，也不是这个世界能比的。文超一遍《广陵散》，立刻就能碾压他，说不定还能像小说里一样，让花魁对自己刮目相看，然后投怀送抱，最后消息在京城传得沸沸扬扬，名声大噪。但顾兰不想这么做，超文装逼，我只给自家娘子看，至于你的阴道，我没有兴趣。这时，顾兰拱了拱手，曲子也听完了。菲儿小姐还有什么事吗？言外之意，没什么事，我就走了。公子别急，公子已经赏过奴的阴道，奴九牧公子借缘之名，还想见识一下您的文道大才呢，就是不知有没有这个荣幸。萧飞儿美眸闪过一丝金光，哼，就算你真的对曲子不感兴趣，那聊到你擅长的方面，总不能再藏着掖着了吧？你写的话本，我可都通宵看完了，而且他早就听柳叶溪说了，顾兰可以出口成诗，落笔成词。家中所写的，随便拿出一首都是千古名句。这样的才华，哪个女子不渴望见识一番呢？抱歉，菲儿小姐，在下才疏学浅，属实是名不副实，没有什么作品可以拿得出手。顾兰无比认真的推脱，不过看着这个萧花魁，他内心有些疑惑，怎么总感觉这个女人好像知道些什么？他干脆的说辞，让萧菲儿彻底噎得说不出话来。时至今日，他才知道，原来一个对你不感兴趣的男人，拒绝起来是可以这样的无情。你明明写了那么多话本，我都愿意让你玩，你都不愿意拿出来。陛下的眼光果真是没有问题的，是我多虑了。萧菲儿咬着唇，暗暗对自己说：“这下就可以放心了。”可没来由的，心里还是一阵失落。这时，顾兰见他兴致低了，便施施然起身：“既然菲儿小姐没事了，那在下就告辞。”啪嗒，最后一个字还未说完，顾兰怀中一本书掉出来，落到地上，赫然便是他这两日尚未写完的诗词三百首。好尴尬啊！相隔中寂静无比。萧飞儿，他如水的眸子惊奇看向顾兰，有点不敢相信这家伙有好东西是珍藏啊！真的一点和自己装逼的欲望都没有吗？这么些年来，他心里第一次有种沮丧感。不过萧飞儿看着那本装订精致的诗词，想到顾兰能写出那么好看的画本，心里又不争气的有些痒。这里面都是顾兰写的诗，若是真如柳叶溪所言是千古名句，那能看一眼也好啊！嗨、哎、呀，顾兰默默捡起，装作无事发生的。重新塞回怀中，萧飞儿忍不住了。顾公子，这书奴家能看一看吗？面对他那水汪汪的大眼睛，顾兰直接摇了摇头，不好意思，菲儿小姐，这些都是在下写给娘子的。好果断，又是无情拒绝。萧飞儿心里一阵酸溜溜的感觉，却也只得收回手，叹了口气：“是奴冒昧了，公子慢走。”顾兰点了点头，没有让蓝姑娘送自己，而是请求从香阁的后门出去，不走进妙音阁来时的一角了。若是被那些人围住，肯定要盘问一下。在里面做了什么？如果顾兰说实话，进了萧飞儿的闺房，却只是听了听曲子，必然要被人怀疑不正常的。多一事不如少一事，早点回客栈，明日早些去商行对地契才是正事。顾兰走后，萧飞儿换上了一身夜行衣，浮凸身材勾勒的淋漓尽致，来到靠近外窗这边。兰儿，待会儿照旧遣散楼下的酒客即可。若是妈妈来问，就说我身子不舒服，已经睡下了。萧飞儿嘱咐道：“是。”蓝姑娘乖巧应声。萧飞儿隐匿身形，望着散落着些许月光的夜空，辗转身法，一个燕子穿云便消失而去。他去往的方向正是宫城。这一幕若是被妙音阁里的其他人看到，必然会大为吃惊。毕竟谁又能想到，平日里娇滴滴的京城第一美人，竟然也是先天境的高手呢？一楼，酒席还未散去，众人在琴声停息后的等待中，张望三楼相隔的次数越发频繁。其中几个公子哥儿喝的都已经快不行了，还是不肯走。说今晚非要看着顾兰从萧花葵房中出来，我就不信了。菲儿小姐今晚真的要第一次留男人过夜，哇！我梦中情人啊，今晚真的就要被玷污了。为什么？借酒浇愁，愁更愁。他们想着，还不如是被五冤得逞了呢。至少是个比他们有钱的勋贵子弟。而一旁的郎州举人们嫉妒之情也差不到哪去。同为郎州布衣出身，人家来京城第一晚就能睡花魁，他们却差点被京城的跋扈少将军打，太不公平了。一桌子人。愣是盯着香阁的门，又喝了两个时辰。只有魏直心态还算好，毕竟他一没钱，二没文化，有自知之明。此刻还在不时的劝着大家都回去。月悬正中时，蓝姑娘下来清场子，看见一个个书生、公子都烂醉在桌上，不由得摇了摇头。这群酸如纨绔，跟方才的公子可差太远了。他不动声色，对唯一还清醒的魏直说：“顾兰公子怕他们纠缠，就先回去了，让我给魏大人说一声。”蓝姑娘是萧花魁的侍女。对于他这声大人，魏直身为小小的街史官，还真有点受宠若惊。他扫了眼桌上瘫倒的这些举子，连忙起身笑道：“哦
，顾兄弟回去了便好，能理解。魏大人也早些回去休息吧。”蓝姑娘招了招手，让妙音阁的下人们帮着把这些醉酒的家伙送回去。攻城中，沉寂了一年余的养心殿，今夜忽然亮起了烛光。这里是女帝批奏折的寝宫，不少有些权威的太监宫女看到，都心中暗惊，连忙悄悄结队过来请安，最后都被门口的柳叶熙拦下了。陛下在看奏折，你们且回去吧，全当今夜什么都没看到。柳叶熙按照女帝的吩咐，淡淡下令。是，太监宫女们又都原路返回。片刻之后，他们在远处窃窃私语的声音才谨慎响起。柳大人都在这儿，看来陛下是真的回来了。刚回来就批奏折，陛下真是够勤勉的。可不是嘛，外人不知道，咱们还能不知道？咱大晋开朝以来，就属当今最勤政了，年纪还小。柳叶熙刚松口气。这时，又见天边飞来一个黑衣人，谁？西姐，是我，萧飞儿斋。大晚上的，陛下在看折子呢，你来作甚？这不是想陛下了吗？萧飞儿一年未见沐雨烟，心里也是着实很想念。柳叶熙看了他一眼，努努嘴，一起进去吧。两女一同步入养心殿，大殿靠北的墙前，沐雨烟还穿着便服，正坐于一张龙案前，翻看着堆积如山的奏折，其中还有萧飞儿昨日的那些密报。案前掌烛。静谧摇曳，菲儿啊，坐吧。沐雨烟抬眸瞧了一眼，指了指旁边的座位。三女从小一起长大，虽是君臣，却也没有那么多的拘谨。柳叶熙乖乖找了个板凳坐下，看着久别的大殿怀旧。萧菲儿却径直来到沐雨烟身边坐下，柔软贴到沐雨烟的胳膊上，有些委屈的告状：“陛下，顾兰欺负我了。”萧菲儿来时的路上，一直回忆着顾兰在香阁里的一言一行。某一刻，他忽地想起，在顾兰所著的画本《红楼》里。第一章的影子，明明就是一首很触动人心的情曲。当时自己还惊艳来着，但到看到顾兰的冷淡后，他又把这个细节给忘了。再想想说写给陛下的情诗，什么情诗能写整整三百首？分明就是不想给他看的托词。萧飞儿越想越不是滋味。此刻来到沐雨烟身边，赶紧的告御状。柳叶熙听他的话一惊，连忙眼神示意他别乱说话。你被公子欺负了这种事，自己偷偷乐就可以了，还故意告诉陛下，怎么想的？然而。沐雨烟显然很信任顾兰，放下中的奏折，食指轻轻刮了下萧飞儿的鼻尖，淡淡笑道：“他怎么欺负你的？说来听听。”萧飞儿一五一十的把事情讲完。柳叶熙松了口气，默默白了萧飞儿一眼。公子心里只有陛下，这不是很正常吗？而且公子连陛下都不知道吃了多少回了，会缠你。切，没有自知之明。这时，沐雨烟听完，慢慢把手从他臂弯和山峦之中抽出，淡淡下定论。朕的评价是，顾郎欺负的好。萧飞儿小嘴一扁，做作的说：“陛下，你变了，以前你都拿我当妃子宠的。”沐雨烟娇媚的翻了个白眼。片刻，萧飞儿终于绷不住了，立马绽开一抹笑容，朝女帝身上抱去。其实，萧飞儿知道自己没战力，这般无理取闹，不过就是寻个由头撒撒娇，过来找女帝亲近一下，顺便借此事委婉的告诉女帝今晚顾兰的状况和去向，以及他很守难得这件事。这弦外之音，也就柳叶熙听不出来。沐雨烟见他这副模样，当然明了。听闻顾兰的所作所为，心中不由得一暖，随即和颜悦色的对他道：“你若是想看顾兰的诗，改日朕去淘几篇给你开开眼界。”说起来，沐雨烟撒娇的本事还是从萧飞儿身上学的。不过，有着女帝身份的束缚，她撒娇还是没有像萧飞儿这么得心应手。好啊，谢谢陛下。萧飞儿惊喜道：“虽然方才的委委屈屈是装的，但想见识顾兰的大才却是真的。”能看到陛下都交口称赞的诗文，也是他平淡乏味的花魁生涯中一件乐事。不过要等半月之后了，今夜你们先帮朕批奏折。沐雨烟看了眼数不完的奏折，玉指轻捏眉心。好啊，和以前一样，西姐来念，陛下决策，我来做批红。萧飞儿举着小手笑道：“和以前在东宫一样，很快就分好了工。”某刻，萧飞儿念完了一道玄天寺暗卫的密折，是关乎东直门附近的居民街上有一家疑似黑市作坊的事情。沐雨烟凤眸一闪。格外注意到这里的地点，吩咐道：“等等，再把这道折子念一遍。”萧飞儿有些疑惑：“公子要搬的家就位于东直门附近这条街上。”柳叶熙解释道：“哦。”萧飞儿点头，便又逐字重复了一遍，大致便是讲的一家似乎背后有几分势力的黑市作坊，里面也不知道在做什么，只是很神秘，被玄天寺的暗卫怀疑到了。黑市作坊，这在京城倒也不稀奇。”沐雨烟沉吟道：“京城遍地是家，哪家都有些灰色生意，只要不是很过分。”朝廷也就睁一只眼闭一只眼了。不过这家开在东直门不行，就算是寻常买卖，也不能有影响到顾府的风险。沐雨烟眸光一闪，决定道：“明日上朝
，优先处理此事，把这道折子捡出来吧。”好，夜色深邃，星月渐移，三个时辰过去，烛火不知不觉的已到了底儿。柳叶溪迷蒙的睁开眼，拖着疲惫的步伐，找了根辛辣续上，回头一看，萧飞儿早已经趴在龙岸的角落上睡着了，只有沐雨烟还在凤目炯炯的看着，悄悄拿过萧飞儿握着的笔，一边想一边劈话。陛下，我来帮你写吧。不用，你带菲儿下去，也一起去修行。沐雨烟道：“你们修为都比较浅，精力没有朕充足。等到明日早朝，还要上朝，剩下这些明晚我们再处理也可。”好吧。柳叶溪支撑不住了，不过还好修的是武道，而不是萧飞儿一样柔弱的情道。点点头，一把扛起他，就去旁边的榻上睡了。翌日清晨，金銮殿上，一群穿蓝袍的低品官员陆续拿着牙牌迈进来，哈欠连天的。殿阶下方是早已来到的红袍子大员，女帝一年多不上朝，都是由相国司马晴来主持大局。他们心里早就散漫了。这时，司马晴后面一道身影瞧了眼后面，鄙夷的眼神看着慢悠悠走进来的群臣，斥道：“主公，这是早朝，尔等如此漫不经心，罔顾礼仪，置朝堂于何地？置陛下于何地？”群臣看他一眼，见是个七品御史，便没有多放在心上，只是拿着牙牌站到自己位置上了。每天的朝堂里。一般都是以这些御史言官的开喷为起始，大家司空见惯了，什么理由都可以。今天就是这一年来最常用的开场白，如此散漫。置陛下于何地？女帝反正都不在，他们甚至连争论喷回去的欲望都没有。但此刻，一旁的武凡回首看了眼，发现刚刚开口的是司马清的门生。他沉吟片刻，悠悠道：“刘御史是否最近心有不顺啊？何故将脾气发泄到诸公身上？”话音在金殿上回荡。众臣略感惊奇，武凡乃是从二品的大将军，在武职里相当于相国的位置了，不应该对一个七品小言官的开场白加以赤膊啊！刘玉石显然也没想到，缩了缩脖子，不敢吭声了。司马晴不着痕迹的观察了武凡片刻，笑道：“武将军这话错了，朝臣失仪，百姓都可以说，何况我们这些天子近臣？”武凡看向他，粗犷的笑道：“相国，陛下都不在朝中，这些规矩不还都是你说了算吗？”这话一出。群臣顿时清醒了，纷纷低眉看向文武两派的老大，寻思今天五位将军的这火气有点重啊，怎么以前忍了这么久不发作，今天突然就跟相国杠上了，连僭越这么大的罪名都扣。司马晴意识到武凡的不对劲，眼睛微眯起，缓缓转向他：“陛下不在，这规矩也不是我能定的，只是今天看起来，武将军似乎有更好的提议。”呵呵，武凡嘴角勾起，就等司马晴这句话呢，早就不想让他一人长着朝野。弄得诸公都对女帝的昏庸视若无睹，一再纵容。今天他武凡就要换一换这朝堂上的日月，不再让相国党胡作非为下去。武凡来到金殿中央，话刚出口，我确实有个提议。然而这时，却听背后一道清冷威严的声音响起：“武将军有何提议？不如直接说，与朕听听。”听到沐雨烟的声音，朝堂众臣身体都是一震，他们缓缓仰起头，满眼不敢相信，看向殿阶之上。武凡也转过身来。横肉交错的脸上，笑容立刻凝固。只见沐雨烟穿着文武彩金龙的锦绣长裙，头戴玉簪金步摇，倾国倾城的预言上，凤眸不怒自威，眉间一点朱砂，自显雍容华贵。相较于一年前消失时来说，此刻的他无疑更具那种风华绝代的瑰丽气象。他缓缓从殿后步来，坐到空了一年余的龙椅之上。群臣看得呆了，这还是传言中那个不理朝政的女帝吗？怎么看起来一点昏庸颓败的迹象都没有？反倒是上位者的气息快压得人喘不过气来。当司马晴率先反应过来跪下后，金銮殿内才此起彼伏的响起吾皇万岁的朝拜声。武凡眼神一紧，也跟着慌忙跪下。平身，沐雨烟俯瞰朝野，轻启朱唇，众臣谢恩，才敢慢慢挺直了腰杆。这时，沐雨烟清冷的目光继续落到武凡身上，问道：“武威将军，方才听说你有更好建议，不如此刻说说。”群臣不约而同的看向武凡。眼中流露同情之色，都知道他平日里对女帝不满，想不到此刻症状在枪口上。陛下说笑了，您都来了，微臣哪还敢有什么提议？武凡面色赤红的笑了笑，他是识趣之辈，纵然心中有所不满，也只能先忍着，不敢当着女帝的面发作。毕竟，就算女帝是真的昏庸，却也是货真价实的剑仙修为啊。好，既如此，朝会照常进行。沐雨烟没有为难他，朝柳叶溪使了个眼色。殿阶下的柳叶溪心领神会，出列道：“陛下，玄天司近来有发现，东直街附近有一作坊。”他将女帝说好的那件事道出。沐雨烟让群臣听完，直截了当的说：“主公，这是谁私底下的生意？不如此刻就认了，如何？朕可以从轻发落。”
这话一出，朝臣紧张的面面相觑，都在回想着自家是不是有这处生意。别女帝回来第一次开刀，就把自家见不得人的生意给抓到了，那可真是倒了血霉，没人看到。武凡和他身后的一个官员低着头，此刻却是眼神同时一震。等了半晌，依旧没人承认。穆雨烟略感不耐的深吸口气，淡淡道：“既然不是朱公的错，那朕就不犹豫了。相国，你来处理此事。”司马晴点头恭敬道：“臣遵旨。”此事处理完，女帝身后的太监看了看形势，走出一步，间嗓喊：“有事起奏，无事退朝。”这时，工部尚书迟牙排除列：“陛下，臣有事起奏。”穆雨烟看向他，不知陛下还是否记得，几个月前让柳大人带来的一些农具图纸，那些图纸工部仿制了一批，如今在京城西郊的田地里用着，收获甚丰。臣恳请加大这些农具的生产，若是普及到民间，不出一年，我大晋的国库必然能翻几番。群臣听到这话。面露疑惑之色，农具，陛下久居深宫，居然还能研发出农具来？难道并不是在宫里玩乐，而是画农具图纸？况且，什么样的新奇农具能让工部尚书说出这种话？看工部尚书那副认真的样子，不像是在溜须拍马。朝臣疑惑间，穆雨烟听到此事，不禁又想起顾府中顾兰当初给他讲解那些精妙发明的情景。三日未见了，还真的好想他呢。女帝精致的俏脸上绽放一抹醉人的笑颜。陛下，陛下，柳叶溪看出来他不对劲，连忙低声提醒。片刻后，穆雨烟回过神，欲言又恢复从容。此物确实精妙无比，朕当时破费脑筋的，你的建议朕准了，让工部放手去做吧。谢陛下。工部尚书满意的站回去，朝臣看着他一脸立功的模样，心中狐疑更深。不是吧，陛下真的有发明精巧农具，产量还可以翻几番？这女帝前居深宫，居然是在为天下苍生谋福祉。也未免有些太匪夷所思了。朝中只有柳叶溪一个明白人，偷偷瞧了眼女帝，心道：“陛下还真是好意思，公子惊世骇俗的发明，居然就这样据为己有了。”啧啧。穆雨烟注意到他的目光，有些心虚的嗔了一眼，脸色微红。半个时辰后，殿内又商议了一些晋国的大事，包括与妖界的持久战争，以及和其他三个王朝的关系等。虽没有明确的事项能看出晋国的变化，但经过这次早朝，群臣都是莫名的感觉到。晋国似乎与一年前女帝消失时有些不一样了，原本衰微的国运，好像在被一只手悄然扭转。此时，顾兰从云起客栈中醒来，简单的洗漱之后，他拍醒众人，带上小老弟一起出门了。来到第七商行交付，有一位中年男人笑容满面的出来为他带路，先前往东直门附近看一看宅子。顾兰对宅子倒是没有多少要求，不过是看看房间够不够多，能否容纳下这一大家子人就好。到了地方。宅子还算干净，是一座三进三出的府邸，修缮的外形和附近邻居差不多，并不张扬显眼。还可以，你走吧，我们在这里逛逛。顾兰冲男人点头表示满意，随后和众人在府上逛了起来。小老弟似乎也挺喜欢这里的，感叹如果大家住了进来，那可比天机山上热闹多了。顾兰带他来到东乡的一间客房，告诉他以后就住在这里了。隔壁就是灵台儿的房间，以及自己和娘子的主卧，气运足够帮他遮蔽天谴之力。众人使劲点着头，忽然间，他眉头一皱，耸了耸小鼻子，往东边的墙根处闻过去。怎么了？顾兰抿了口茶水，不解问道：“顾大哥，你有没有闻到一股烧焦的味道？你饿了呀？”顾兰轻笑：“不是啊，是另一种烧焦，像过年放鞭炮时候空气里弥漫的那种味道。”众人皱眉，一脸认真的道：“顾兰，连起笑容，也嗅了嗅空气中的气味，在东边靠窗的方向。”似乎真的传来一股淡淡的硫磺味，这种时候怎么会有做鞭炮的呢？顾兰喃喃自语，摇了摇头。但出于对家人安全的考虑，他打算接着便去搞清楚这味道的来源，所以当即拉着小老弟出了宅子。不料，宅子的门口却迎面走来三五个带着刀的午休，跟着一个怒气冲冲的锦衣年轻公子。那公子看清顾兰模样，脚步更快了，生怕他跑了似的，三五人连忙过来将顾兰和小道士围住。就你叫顾兰是吧？还记得小爷我吗？武渊咬牙切齿道：“他昨夜被人在画舫上晾了一宿，直到清晨的时候才哆哆嗦嗦的去往妙音阁。不料门口的下人却直接将他拦住，说昨夜菲儿小姐下令了，日后都不想再见到他。”武渊后来从其他的公子哥口中才得知，他已经彻底沦为了笑柄。昨夜就是眼前这个顾兰进了萧菲儿的规格，还他们摆了他一道。傻你的是萧菲儿，又不是我。顾兰淡淡瞥了他一眼，武渊呸了一口，近乎歇斯底里的吼道。肯定是你在背后唆使的，菲儿小姐明明都快答应我了。顾兰摇了摇头。
，灰色气运就是灰色气运，别说脑子有没有了，就连这种莫名其妙的自信都是让人啼笑皆非。交给你了，老弟。”顾兰拍了拍小道士的肩头，“好嘞，大哥且看着便好。”众人有点兴奋，摩拳擦掌。自从成为天机阁少阁主之后，世上就无人敢对他不敬了。就算是打架，也是同门师兄弟陪练，根本没有真动手来的爽。吴府的几个随从看到这一幕，愣了下，向自家公子投去询问的目光。看我干什么？打！五元红着眼道：“反正这附近又没人，就算欺负小孩，也不会有人知道。俩人都得狠狠的打，不打断几根骨头，难解我心头之恨。”几个武师级别的随从听完，不再犹豫，直接朝两人扑了上来。过唐风拂过青山，顾兰身形不动，神情平静。五渊狞笑，还敢装呢？你郎州借人是吧？小爷今天就让你知道，区区一个臭举人，跟我少将军的差距。在他看来，很快几个下人就能把顾兰制服，然后便可以任凭自己羞辱了。然而，就在那三五个随从刚伸出拳脚时，一道幼小的身影在他们中间穿梭而过，甚至都还没有看清对方出手没有，他们就全部倒飞出去，手中的刀剑乒铃乓啷落了一地。三秒钟后，望着视野中一串模糊的残影，五渊瞳孔猛缩，而那道幼小的身影此刻也来到了他的眼前。一身宽大的道袍，有些婴儿肥的脸上带着和顾兰一样人畜无害的笑容。马德，鬼啊！五渊下意识觉得这是个返老还童的妖怪，一个屁都不敢放，撒腿就想跑。然而下一刻被小道士掌心气旋一吸，便摁在了地上。五渊彻底惊呆了，这种手法，他好像建军中武王用出过来。不过好像都没有这小道士如此得心应手。顾大哥，要不要好好教训一顿出出气？众人朗声问。五渊心间一颤，顾兰摆摆手道：“不必了，附近没人，打断几根骨头扔远点就好。我们还有正事要做。”这种小反派，没有能让顾兰产生情绪波动的资格。咔嚓！众人深得云龙道长亲传，只要有事绝对不拖，只用肉身力量一拳，便将五渊轰得昏死过去。肋骨断了几根，连带方才飞出去的几人。被众人一并丢到了远处的野林子里。走吧，去看看那味道的源头是什么。顾兰和众人沿着街朝东走，一直到一家作坊室的门前才停下。不过，这家作坊建得很严实，正对外的铁门很小很厚，高高围墙筑起，似乎里面有什么见不得人的秘密。顾兰给小老弟一个眼神，下一刻，两人一同出现在这作坊主屋的房脊上，掀开一片瓦，刺鼻的硫磺味儿从里面冲出。众人连忙皱眉捏鼻子，低声道。顾大哥，好像真的是硫磺火药之类的、啊。嗯，顾兰点点头，望一下四周的环境，都是京城的名舍。按理说，工部的火药铺是绝对不敢在这种人口密集的地方做炸药的。这个世界上虽然没有枪支，但火药的威力还是被开发了一些。火铳、土雷等等武器，哪怕是凡人面对修仙者，也可以在战斗中用出，起到出其不意的杀伤效果。再细看，里面戴着面罩忙碌的人，就是在制作一些火药类武器。而不是过年放的鞭炮。走，顾兰沉吟片刻，拉着小老弟身影一闪，重新回到长街之上。回客栈吧。顾兰带他原路返回。路上，众人小道士有些不解，仰头问道：“顾大哥，那个地方好像不是晋国的朝廷弄的？”“嗯，那是个黑火作坊。”顾兰眸光深沉，点了点头。他在回想原著中到底是谁开了这么一家炸药铺，又想要用它来做什么？黑火炸药总不能是取暖吧？这个黑火作坊就在咱们府的这条街上。大哥刚刚为何不直接端了他？大哥出手动静太大了，会引得满城皆知，得等明日做些伪装，再来拔掉他。顾兰轻笑，摸了摸他脑袋。哦，众人点头。他对顾兰的话深信不疑。自家供奉动手，那必然是惊天地泣鬼神，整个大晋皇城都要匍匐着颤抖。只是顾大哥为何要怕被人发现呢？众人这点想不通了。以顾兰的实力，这个世界完全可以横着走。甚至他可以重新制定一套法则，让众生遵守。这个世界上还有很多隐世的强者，我们要低调行事，懂吗？这叫做韬光养晦。顾兰补充道：“对了，别学你师傅，一出手，天下人都知道是天机阁云龙阁主降临。装逼十足倒是，可现在天机阁不也是被所有门派都盯着，恨不得取而代之吗？”众人似有所悟。哦，大哥虽然行事磊落，但怕被人阴。没错。那些主角可一个个都是老银币来的。顾兰赞赏的看着他，可以这么理解。那我懂了，以后也要和大哥一样韬光养晦。天机阁少阁主好像快被我培养成狗道中人了，不知道云龙老道知道了会怎么想。嗯，不过倒也没什么不好的。顾兰带小道士快回到客栈时，众人忽然想起什么，问道。
：“顾大哥，夫人姐姐到底是什么样的人？她知不知道你这么厉害啊？我娘子啊！”顾兰心中浮现出沐雨嫣温柔的音容笑貌，轻声回道：“我娘子是个很漂亮的良善女子，但也是个普通人，所以日后在家里切不可提及我的修为，更不能暴露你的身份，不然怕是会吓到她的。”这日散了早朝，百官陆续从工程中出来，司马晴则没有回府，而是先去了京城雨林卫。打算调动京城的巡防兵马来协助自己去查抄那个东直门的作坊。工程门口，看着司马晴的马车朝兵部而去，一辆漆黑色泽的马车中，武凡的脸色相当难看。而在他对面坐着的，正是方才朝上站在他身后的党羽，互不给事中张兰。大将军，司马晴已经着手调查了，我们怎么办？张兰目光深沉，低声问道。回府上再说。武凡唯恐隔墙有耳，让马夫赶紧启程回到武威将军府。然而，两人刚刚下车，就看到府门前几个下人正一瘸一拐的抬着一个四角担子回来，担子上还躺着不省人事的武渊，这是怎么回事？本就烦闷的武凡看到这一幕，眉头拧成了疙瘩。回回老爷，公子今日带上我们去与人打架，未曾想那人身边有一个返老还童的大高手，我们都被打晕过去。一个脸色青肿的仆人过来，站立的说完众人暴揍他们的事。等我们醒来的时候，就看到公子已经这样了。而那人也已经不知去向。武凡听完，怒火中烧，一脚将这个仆人踹飞出去，带鱼儿回房间，然后去请太医。接下来这一个月，没有我的首令，绝对不能再放他出去。将军府门口，武凡咆哮如雷。今日女帝回来，还要调查他私下经营密谋多年的黑火方，本就已经诸多不顺了。这小杂种还不知道招惹了哪方高手，若不是他已经被人打残，武凡都要亲自动手。平息了一会儿，烦忧暴躁的心绪。武凡终于和张兰来到自家密室当中。大将军，如今陛下发现已经是定局，又是让司马晴亲自去查的，我们接下来该如何应对此事？张兰皱眉问：“这其中的厉害，他作为将军党的老人当然知道。其他官员调查的话，给点钱还就罢了，偏偏查这事儿的是司马晴，朝臣中的文派领袖。平日里为了朝廷与武凡还算能合作，表面上能共事的来，可如今女帝回来，一旦被他逮住了武凡的把柄。”那肯定是不可能徇私枉法的，黑火方绝对不能被查住。武凡眼中闪过一道金芒，这黑火方中的黑火不算什么，可制作那些武器的人可全都是大宇的工匠。如果其中有人被抓，那就等于落实了我通敌卖国的罪名。嘉庆一定不会放过我的。大宇擅长火器，早在半年前，武凡就与大宇暗中结交，在这里布置下火器、兵器的制造点。而且在他的计划中，只要女帝再出三月不现身。那他还可以借用与皇令召集起大禹安插在晋国京城的密探死士，组成一支战斗力颇为可观的私兵。到时候，无论是清洗朝野，还是拥立新皇，他都可以一个人说了算。张兰是知道他全部计划的，此刻摇了摇头，叹口气道：“是啊，陛下如果知道咱们的谋划，必然要诛灭我们九族。可如今他这出其不意的归来，实在让我们措手不及。当下还是要先想出应对之法呀、啊。”武凡愤怒的喘口气。一拳砸在谭木椅的扶手上，没办法了，要遮住这件事，只能连夜去搬空那里。实在来不及，就干脆引爆吧。武凡咬着牙，眼神愤恨道：“引爆！一座黑火作坊，如果真的引爆，恐怕那整条东直街上将生灵涂炭，凡人百姓定然死伤无数。”闻言，张兰眼神一惊。不过他也明白人不狠站不稳的道理，比起无关百姓的生命，还是自己的九族重要一些。况且，如果真的引爆，负责调查此事的司马晴定然会因为办事不力受到牵连，可以说一石二鸟。张兰看着武凡，目光闪烁了几下，点点头道：“好，属下今夜就去办此事，先看看能否安然撤离。若是不能，那就只好依大将军所言。”谁啊？大晚上的就来雨林营？未知这晚正在当值，睡意朦胧中就听到有人沉稳的敲门声。裹上袍子出门一看，却是一位身穿紫色袍子、头戴一品乌纱冠的老人，相国大人。魏直睡意顿消，连忙拜见。不必多礼，陛下托我查抄一个私营作坊，你带上手下的巡防将士，一同随我来吧。司马秦悠悠道：“现在吗？”魏直有些吃惊，哪有大晚上办差的？嗯，事不宜迟。司马秦没有多解释什么，白天的时候他就想好了，必须今夜动手。女帝在朝堂上交代的事，就算没人承认，那必然也是朝中大臣所为。而白天，对方已经知道要被查，肯定会早早搬空。今夜绝对就是堵住他们的好时机。司马晴身为相国，女帝归来吩咐的第一件事，当然要事必躬亲，尽早的解决，方能给女帝一个为百官做表率的交代。
这时，魏直点起一百巡防人马，抄上火把，便随着司马秦往东直门的方向走去。顾大哥，你现在就要去吗？见顾兰戴上一角黑色面巾，只露出深邃有神的心目，还穿上了一身夜行衣，小刀是有些兴奋的询问：“我能跟你一块吗？”你莫要去了，在客栈帮我应付你台儿姐姐和老杨头。若是他们问起，就说我出去散心了。顾兰笑了笑，安排道：“若是平常事，带着小老弟去见识见识也无妨。”但经他目测，那整整一个作坊的黑火，如果出意外爆炸的话，恐怕众人的王静修为也免不了会受到波及。答应了云龙老道照顾他弟子，那就不能让他冒险。众人若有所思，眼神一亮。哦，顾大哥这波就叫韬光养晦，对吗？呃，词好像不是这个意思，不过从稳健的角度来讲，也没什么不对。顾兰点点头，拍一拍他扎着娃娃机的脑袋，帮我看顾好他们两人，我去去就回。好，东直街上。黑火作坊内，豆班快点！天亮之前办不完，我们就得舍弃掉这些成果走了。张兰的话低沉回荡，他的估测中，明早如果还没有收拾利索，那就直接引爆黑火方是最为稳妥的办法。那个时候，司马晴应该还没来得及到，就算带着巡防营来了，那留给他的就只有一片废墟。看着刘皇、萧石一车一车的往外面的马车上转运，张兰松了口气，嘴角勾起一抹笑意。然而，张兰还没有安心多久。门外勾魂一样的急促敲门声响起，开门，与林威例行查案。魏直吆喝起来，屋子里的张兰眼瞳一缩，拳头猛然攥紧。怎么会这么快？先别动了。张兰瞪大眼睛，叫停了屋子里运黑火的那些大雨的工匠，脑海里思绪百转，疯狂的想着脱身之计。如果他被抓住在这里，人赃俱获，通敌叛国的罪名一下来，那必然是抄家灭族的下场。怎么办？怎么办？饶是平日镇定的张兰。此刻额头上也沁出了豆大的汗珠，而外面的敲门声越发激烈。魏直，里面的人听着，再给你们十个数的时间。要是再不开门，我与林卫就破门办案了。十九八，在他数到二的时候，厚重的小门吱呀一声开了。张兰一脸陪笑的模样露出来。魏直一愣，张大人。张兰冲他笑了笑，脸上紧张之色已经被极力掩饰下去，而后目光落到了后面拢着袖袍的司马晴身上。相国。想不到您这么早便来了，户部张兰，这里竟是你的私营作坊。司马晴似乎没多少意外，只是眼睛眯了眯，看着张兰的目光有些疑惑。白日里女帝都说，若是提前承认，可以从轻发落。那时候她也在，为何拒不开口呢？嘿，下官也是一时糊涂，没想到陛下这么快就注意到了。本来想着今晚早点搬走，就不会有事，没想到相国来的这么早。张兰一副悔不当初的模样，你还想心存侥幸？你呀、啊！真是枉为我大晋官员！司马晴看他这打算坦白的样子，心里松了口气，有些痛心的训诫道。而仅存的那一点点的狐疑，也因此打消下去。是是，相国教训的是。张兰低着头，眼里闪过一丝狠辣之色。你这里是暗中经营什么的？司马晴问道。身后的文书已经在做笔录，也没什么，就是找人做些衣服、点心啊。下官其实就是想讨点赋税，没想到这么倒霉，下官认罚。张兰又笑。脸上挂着身不由己的神情，知道错就好。走，进去看看吧。司马晴迈步入内，相国，兵还带进去吗？魏直稳妥起见，问道。司马晴犹豫了下，张兰眼里金芒一闪，连忙笑道：“别了吧，魏大人，我这作坊里面空间小，腾挪不开这么多人。再说我都在你眼皮子底下了，还能耍什么花招不成？”魏直愣了愣，感觉他说的很诚恳，而且他本身又没有修为，好像确实耍不了花招的。就魏直和文书兄弟，你们俩人跟过来吧。其他与林卫的同僚就地歇息即可。司马晴淡淡开口。三人走在前面，观察着这小作坊的四周。张兰跟在后面数着步数。突然，他脸上流露出一抹阴沉的笑。出来吧！张兰一声令下，十来道黑影从角落里冲出来，手里拿着火钳、铁锹一类的工具。来路立刻被堵住。他们团团围住了司马晴三人。而与此同时，一道阵法石被张兰用力捏碎。无形的能量光幕笼罩在这个小作坊的上空，魏直眼皮子一跳，一股不好的预感升起，隔音结界。哟，魏大人好眼力，不错，正是隔音时，防止你们接下来乱喊乱叫，吵到邻里休息的。张兰嘴角勾起，到此刻彻底卸下伪装，脸上的笑容狰狞无比。顾兰伪装好，在路旁的水洼里又确认一番，终于安心的走到东直街上。夜风吹过，衣衫猎猎，他身影如魅。好似一尊准备收割生灵的魔神，只不过，顾兰刚到街头的位置，就发现那处黑火作坊的不对劲。
，有结界。固然神念一扫，看到到厚重矮小的铁门前，一百来号羽灵卫正在歇息，就明白里面一定发生什么事了。而且里面发生的事，外面这些将士还不知道。如果是朝廷查抄，怎么可能会让羽灵卫不知情？固然没有惊动任何人，带着心中疑惑，脚步轻点，身形便出现在黑火作坊的主屋房脊，和白天的位置一样。但这次看到的，可是比白天要紧张的多的局面。魏兄居然也在里面，看起来好像被人包围了呢。顾兰对魏直的印象不错，看到熟人略微惊讶了下，他目光接着落到川子袍的司马晴身上，却不认识这人是谁。不过眼中青光流过，望气术窥测一番，顾兰惊奇的发现，这老者竟是蓝色品级的气运。此时，司马晴只看周围一眼，便知道张兰的预谋了，眼神凛冽的盯着他。张兰，你从方才出来引我们，就已经想好要下杀手了？当然，事到如今。已经没必要隐瞒，张兰放肆的摊牌，没办法，谁让相国大人你这么心急，明早再来查不好吗？非要今晚来送死。好家伙，这老头是司马晴啊，难怪气运如此之高。顾兰沉吟，回想起原著中对他的介绍，司马晴，忠勇之臣，官至一品相国位，朝中威望极高，但其一生都在为晋国的国事操劳，没有因为任何人徇私枉法过。可以说，如果不是他主持大局，在朝中运转的话。恐怕在女帝听信老监政的预言出宫后，大晋根本撑不了几个月，国运就会走到尽头了。倒是一个人尽皆知的好官，固然心中有了掂量。而再看回下方，张兰狼子野心揭露之后，司马晴悠悠叹了口气，惋惜的目光看向他：“张兰，你不过是犯了私淫罪，何至于此啊？今日你杀了我，晋国将再无你容身之地，何苦呢？不如跟我回朝，与陛下认个错，到时候我绝对不会提你今夜起的杀心。”这话一出。张兰愣了下，旋即捧腹大笑。司马晴和魏直都皱了皱眉头。这时，却听张兰笑道：“相国大人，你不会真以为后面那些是衣服、点心吧？你还有时间，不如亲自去看看是何物。”这下轮到司马晴愣住了。紧接着，魏直挑开遮住台面的黑布，眼瞳猛地一缩：“是硫磺和硝石，你你竟在暗中制作火器！”魏直一言看穿，惊愕喊道：“司马晴，亦是眉头紧锁。”张兰。你竟敢在工部之外开黑火方？你想密谋造反吗？哼，是又如何？现在你们二位可以做个明白鬼上路了吧？张兰嘴角咧开，没必要跟他们解释太多。阴翳的眼神示意了下身后的工匠们，工匠们继续往前逼近几步。魏直拔刀护在司马晴身前，眼神冷厉道：“张兰，你不会以为就你们几个普通人可以在我面前伤害得了相国大人吧？”啪！话音刚落，一个火折子在黑夜中点亮。让在场的人都是心间一紧。张兰举着火折子，慢慢靠近那堆足以让所有人都炸成灰烬的火药，语气阴冷的道：“哼，我当然不指望他们能杀你，他们只不过为我拖住你即可。”魏直、司马晴，如果你们不想让我现在就炸掉这条街，我劝你们就莫要做无谓的抵抗。话音落地，整个黑火方里寂静无声。魏直的拳头攥紧，眼神已经将张兰千刀万剐了无数遍。有的人。表面看起来是大晋的户部给侍中，实则却是不折不扣的畜生，利用整条东直街无辜百姓的生命来逼他们就范，简直就是猪狗不如。房脊上的顾兰听闻此言，都是皱了皱眉，内心涌起一股恶寒。张兰，你不要做傻事。司马晴看到他手里的明火跳远，随时都可能葬送几百家百姓的生命，也不由得紧张起来。你们自刎于此，我就放过这条街上的人。张兰吃定他了，嘴角勾起，眼神无比的狠辣，一字一顿道。没有转还余地了吗？司马晴叹口气，看着他，没有。张兰狞笑，今晚过后，无论如何，我都得逃命去。要是没有你们，我岂会这么狼狈？本来他只想遮掩痕迹，可既然司马晴发现了，他就必须杀人灭口，也是来发泄一下他马上要亡命天涯的愤怒。话音落下，司马晴已无计可施，面临必死之局，他苍老的双目中却并没有旁边未知的紧张，也没有身后那个小文书的恐惧。他很平静，哪怕这平静中带了那么些许使命未完的悍然。魏直，把刀给我吧！不可，相国！魏直连忙退后几步，眼睛一瞬间红了。我带您杀出去，我就不信这杂碎真的敢点燃火药。点燃火药，他也得死。闻声，张兰愣了下，被魏直说中了。不到万不得已，他还真不想走同归于尽的招数。不过此刻，张兰仍旧色厉内荏道：“你可以试试。”看看咱们相国大人敢不敢用这一届的百姓来我赌命，我也只给你十个数，数到零，这火药就会炸。十、九、
八，听着他的倒计时，魏志快把牙咬碎了。世人都太知道司马相国的软肋了。这句话一说，事情的结局必然不会再有回转。绝望之际，魏志看了眼来使铁门的位置，他多希望此刻外面的将士能冲进来，多希望能有上位强者来搭救他们，多希望这结界能破碎。可惜，并没有。此刻夜深人静，根本不会有人注意到这个小小作坊里发生的阴暗丑事。还有三个数，快些自裁。我的耐心是有限度的，张兰催促道：“哼，既然事已至此，那就让卑职走在相国大人前面吧。”魏直惨笑，憋屈的横刀向井，正要一勒，然而这时他目光无意间瞟过前方，却忽然发现张兰的背后不知何时出现了一个人影。那人穿一身夜行衣，看不见面容，只能隐约看到那双眼瞳很是澄澈，一如他手中那柄常见的寒光。呼！下一刻，顾兰探头直接吹灭了张兰手里的火。魏直，张兰，卧槽，灭了！张兰以为是风，慌忙又手忙脚乱的要去打着，可这时，沉重的鸿蒙剑已经搁在他的肩头，眼中的余光能在剑身的倒影中看到他此刻那张毛骨悚然的脸，背后有人！张兰猛然惊醒，心快要从嗓子里跳出来。他不知道顾兰是何时进来的，又是怎么绕过结界，无声无息来到自己身后的。而看对面，司马晴和魏直都是一脸震惊茫然的神情。他们好像也不知道，这怎么可能？张兰极度的惊恐中，脑子已经有些短路了。他颤颤巍巍的低声询问：“阁阁下是何人？我们无冤无仇，何必刀剑相向？这是我与他们二人的事啊！”顾兰冷笑一声，低沉着嗓音道：“哦，你刚刚可是要炸了我家？这还叫无冤无仇？”张兰一愣，旋即冷汗如雨：“该死，这东直街什么时候竟有这等强者住下？我我真不知道阁下的家在这条街上。”呜、哦，呵呵，顾兰没兴趣听他求饶，淡淡笑道：“这样吧，我也不是不讲理的人，你将这处黑火方的背后秘密、主人以及你们效忠的势力，通通告诉我，我就考虑放你一马，如何？”来时回想了一路，顾兰也没有想起原著中这个东直街上的黑火方是谁的手笔，可能是太细节了，没有记住。但如今他就在自己家旁边，了解到这背后的整个阴谋，还是相当有必要的。张兰想了想，眼神暗淡，苦笑道。阁下，这件事我真的不敢说。我的家人都还在被人控制着，他的一家老小都在将军府手中。如果背叛，那全家都难逃五凡的折磨。听闻此言，顾兰嗤笑出声。这时候知道怕了。刚刚拿一阶几百家无辜百姓要挟司马晴自刎的时候呢？一招中用，若非自己在此，就要被逼得当场自尽。顾兰没有听他解释，冷漠道：“你喜欢给人数数是吗？我也只给你十个数的时间考虑。如果不说，就是死。”顾兰的话音无比平淡，就像巨人面对蝼蚁，随时可以摁死，却不会有丝毫放在心上。这股漠视众生的语气，让对面修武的魏直悚然一惊，仔细打量起顾兰的身影。虽然蒙面，而且对方的实力境界绝对与自己是云泥之别，但他总有种莫名其妙的感觉，似乎他在哪里见过这位强者一样。司马晴脸上则是放松了少许，颇为赞赏的看向顾兰。大晋沉寂许久，年轻一代碌碌无为。却不曾想，京城还有这样路见不平的少年侠客，实乃大晋之福啊！十、九、八、七，顾兰逐字吐露，就是阎王索命的勾魂声。张兰感受着颈间的寒芒，在绝境的恐惧中，眼神猛然间流露一抹死志。马德，我无论怎么选都是死，那我还不如让我一家老小活着。他脸庞扭曲，已经是明白了顾兰的来意。顾兰就是来杀人的。当鸿蒙剑搁在脖子上的那一刻起。他不管怎么选，结局都是死。唯一的不同就是死在谁的手中罢了。只不过，此刻他话音还未落地，扑哧一下，大好头颅却先咕噜噜滚落了。顾兰的剑芒一瞬即逝，出手之果断，当事人张兰甚至都没有反应过来，位置都没有看清，鲜血就已经飙起三尺高。司马晴一介文官，更是没有见过如此恐怖的场景，忍了好久才没有吐出来。但事情到此还没有结束。顾兰神念一直注意着作坊里那些拿着火钳的工匠们，在张兰死后，他们其中大多都没有逃走，反而是朝着司马晴扑了上去，妄图临死拉个垫背的。竟是死士吗？顾兰扬起鸿蒙剑，一道道剑气激射，靠近司马晴的几人心脏瞬间被洞穿，扑通扑通，一具具尸体倒地，黑火方中血流成泼。片刻后，黑火方中宁静下来，看起来好像一切都尘埃落定了。魏直松了口气。脸上刚露出放松的笑容，正要前去和顾兰打个招呼、道个谢。
。然而，就在此时，一股刺鼻的火药味却在这作坊的背后冲天起。这这是什么味道？魏直脚步顿住，脑海一白。司马晴率先反应过来，眉头紧皱，给顾兰喊道：“不好！少侠是那些逃走的死士，他们把黑火方内部的火药点燃了。”闻言，顾兰心中同样一惊。转眼看去，暴虐恐怖的火光已经映照在他的眸中，正飞速吞噬着眼前的世界。火药的威力在哪个世界都不容小觑。这个黑火方常年累月不知道埋藏了多少黑火，此刻被点燃，爆炸的能量可谓轰天裂地，远远超乎在场所有人的预料。瓦砾、墙体瞬间爆裂开来，四散飞射，隔音结界也是陡然崩塌。外面正在歇息的雨林卫，此刻听到这一声巨响，纷纷惊慌张望。完了，这是司马晴和魏直脑海中最后的想法。黑火方终究还是被引爆了，他们都会死。但最重要的是，附近这一整条东直街，甚至这座京城，很快就会变成人间炼狱。几块巨大的砖石朝他们这儿飞来，魏直几乎是下意识的将司马晴扑倒在地下。可就在这时间，以他敏感的武者感知发现，周围的时间好像变得有些不一样起来。爆炸中朝天空溅起的土石碎片，轨迹变得十分清晰。就连黑火引燃后那滚滚升起的浓烟，都是一缕一缕的变得可见。不仅如此，魏志还注意到自己的动作都变慢了。原本只需要一瞬间的飞扑，足足在空中飞了数息才完成。整个世界的时间在这一刻好像凝滞沉重了许多。魏志有些懵，直到一道好似闲庭信步的身影在他视野中动了起来，手持三尺清风拔地而起，身影凌空而立。这是方才那位少侠扑倒前的最后一瞬间。魏直神情有些发愣，因为他听到顾兰好像在低吟着什么。方圆十里之内，时间变慢一倍。顾兰开口，用出了言出法随，他的速度并没有受到丝毫影响。不过这次区域之内的能量太过爆炸，他也不敢用出级别太高的真言，不然后续的反噬定然极为严重。时间变慢一倍，对于顾兰来讲，应该足够挽回这次的灾难了。顾兰来到半空，看到恐怖的火蛇和黑烟裹挟着，正疯狂的吞没着这片土地。作坊里的房屋瓦舍。清他化为尘埃乌有，而四面的长街凌驾院落，马上就要受到波及。西边，最近，顾兰凝目先看向西方，瞧准了黑火即将蔓延到的地方。一剑斩落，正，鸿蒙剑厚实的剑身发出辽亢剑鸣声。这一剑凝聚了顾兰递进的修为，因为事态刻不容缓，所以是毫无保留的一次出手。滔天的青色剑光顷刻轰至地表，地表寸寸撕裂，整个京城都在随之剧烈的晃动。凌厉霸道的剑气所过，空间不稳起来，几近快要崩塌成碎片。顾兰心念操控剑诀，青色剑气化为屏障，将如一条巨蛇正在蔓延的黑火一剑斩断。此刻，天色已微微亮，外面的雨林卫依稀看到天空中伫立挥剑的挺拔身影，好似天神临凡。一剑下去，地动山摇。这是什么绝世强者？居然也在这四营作坊里面？相国大人和魏大人还在里面呢，怎么办？一众雨林卫表现出面对强者时本能的恐慌，而附近的百姓、修士们亦然。他们听到这一声振聋发聩的闷响，赶紧出门看看情况，却看到东直街上这一幕像世界末日似的景象：黑火、浓烟、风云变幻。顾兰每次挥出一剑，方圆百里的天地灵气都要被抽干一般。须臾之后，一共四道鸿蒙剑气，如天堑降临，化为壁障囚笼，将黑火方内散开的所有狂暴能量。尽数斩断，四四方方的锁在了此处空间。我的妈呀！睡觉怎么就成这样了？火和烟里的那个强者是谁？看起来好像不是咱们京城人士啊。这场景倒让我想起来前些日子，听说郎州地界有过天地异象，好像是两位世间至强的高手大战引起的。众人惊疑不定的看了片刻，随着顾兰松口气，原本黑火要引起的毁灭性灾难，此刻已经化到近乎为零。这时，天地间一道道异象竟在缓缓凝聚起来。一束束金色晨曦透过漫天的云朵，洒向晋国的都城当中。卧槽！你们快看，那那好像是功德金云。功德金云，真的是没想到老夫有生之年竟能亲眼看到。修士中不乏有游历天下各州，见识不凡的。一众百姓不知功德金云是什么，紧接着就听到知晓这种意象的人用颇为震撼的语气解释道：“功德金云可不是普通意象，那是必须对人间做出巨大贡献的强者才能拥有。”是神仙普度众生的体现，功德加深，气运飞涨。看到那些功德金光了墨，据说他撒向的地方就能获得无形中的天道庇护。这片大陆上一次出现功德金云，还是四千年前的赤阳圣君一人焚杀十万妖兵
将赤阳的命脉从妖帝手中保下的时候，听着知情者激动的解释，其他人此刻看着无比震撼的功德异象，也是纷纷面露惊喜之色。这么说来。难道方才那位强者无形当中度化了我们一次？那不然呢？你听刚才的爆炸声，如果不是那位强者出手，感觉咱们这时候可能都完了。是啊，那处院落都被炸没了。要是那位神仙不出手，咱们住在这附近的人后果不堪设想。天佑大惊啊！我们终于也出了一位相当于四千年前赤阳圣君的人物。京城的百姓们满是庆幸敬仰的目光投向那道黑衣身影。不知为何，看到沐浴在功德金光中的顾兰，他们莫名有种。想要跪地膜拜的冲动，那边，顾兰享受着天道力量的温润，他握了握拳，能清楚的感觉到自己的气运正在飞速攀升，而且这次的速度可比平常昊天命之女羊毛要快得多。您直剑守护一方百姓，功德加深，获得功德金袍，品阶未知，气运加幺零零零零加幺零零零零。攻城之中，沐雨烟晨起在侍女的侍候下方洗漱完，正要前去养心殿批阅奏折，忽然。地面开始摇晃起来，整个京城都在跟着颤抖。这是怎么了？快保护陛下！几个太监惊慌失措的喊：“不用，你们顾好自己。”沐雨烟柳眉微蹙，凤眸微凝，看向顾兰所在的方向，隐隐看到了几丝升起的黑烟，稍微用真力扶住旁边东倒西歪的侍女太监。女帝一袭凤裙的倩影出现在宫城最高的楼阁上，凭栏观望。紧跟着，柳叶溪也被惊动，赶紧来到女帝身边：“陛下，那是功德金云。”柳叶西眯着眼，惊愕道：“一朵朵功德金云飘至，漫天的气运连滑洒向京城，看起来美轮美奂，无比的神圣。”的确是。沐雨烟微微颔首，皱眉道：“功德金云现身大境，本是颇为高兴的事情，但此刻的沐雨烟心中更多的是疑惑，能有这般能耐，又是一个实力不在朕之下的，我大境到底盘踞了多少妖孽强者？”他有些无奈的揉了揉眉心，随即美眸聚拢灵光，会神看向那边。此刻空中已无人影。或许引出天地异象的那位强者已经离去，但在那里的地上有四道青色剑罡筑成的围墙，隔断了其中无比狂暴的能量。沐雨烟凝神看着那四道霸道厚重的剑罡，良久，他瞳孔微微一缩，这是鸿蒙剑的剑气。当初在廊州时，沐雨烟曾去过城外，到那位天机阁供奉玉玉皇交手的地方一探究竟。身为剑修，对鸿蒙剑的剑气记得当然熟悉，如今却不曾想鸿蒙剑主再现京城之中。他天机阁的堂堂大供奉，在廊州安居不就好了？又千里迢迢的来京城做什么？想到此，沐雨烟美眸闪过一丝狐疑，一时间心如电转。在这种他十分敏感、十分在乎的事上，很快就想到了两种可能：一，天机阁供奉实力已经高绝世间，闲云野鹤，就到处乱逛和人打架，这段时间恰巧在京城，概率有，但不大；二，他来京城是有目的的，而这个目的很可能与他和顾兰有关。这倒不是沐雨烟疑神疑鬼，而是到了天机阁供奉那种层次，除了自己剑仙的修为，就只有顾狼那种通晓古今的能力可以吸引到他了。而这两种可能中，又以顾兰被注意到的可能性更大。毕竟，庙会那晚，顾兰为了帮他出气，当众揭发了大宇皇子的身份。这之后的几天，不排除那位供奉可能注意到。沐雨烟想到此，心中一阵自责。早知道那晚就该自己先杀了拓跋漠，也就没有后来这么多迁居的事，还给相公带去一些不必要的风险。等等，风险！沐雨烟美眸一瞪，猛然醒神，指着功德金云的方向：“小溪，那边是什么地方？”柳叶溪见女帝忽然变得紧张，皱了皱眉，紧接着猛然也瞪圆了眼睛：“陛陛下，好像是东直门。”沐雨烟顾不得再跟他说一句话了，娇躯一晃，眉眼间浮现一股浓重的担忧，立刻朝东直门赶去。功德金云已经渐渐散开，淡淡的紫气自东方而来，笼罩在晋国的京城上空。金光映衬，如梦如幻。而一家客栈里，小道士趴在窗边看着天地异象，喃喃道：“顾大哥果然是世间至强，比我师傅可厉害多了，而且还懂得韬光养晦，这种学问实在是够我学很久呢。”众人今早有没有看见公子？啊？灵台来到窗边问他，看到这异样的美景，他也不禁怔了一下：“没有啊，大哥，他应该是出去买早餐了吧？”众人这话说的有些磕巴。顿时，他就感觉跟顾兰的差距更明显了。顾大哥平常就与通书生别无二致，一点破绽都不会让别人瞧出来。哎，终究是我韬光养晦的本事不够深厚。好在这次林台儿被天边云霞所吸引，并没有对他的语气产生怀疑。好美的朝霞啊！想不到京城还有这样的一番风景。那姐姐还是抓紧机会看看吧。这种呃，朝霞可不是说有就有的。
。北方，距离京城已经不到一百里的地方，一位容貌颇为柔媚的少女将马停下，饶有兴致的目光看向大晋都城。怎么了，小姐？她身后头发花白、身形略显佝偻的老妪问道。没什么，我的见鬼灵好像感受到了什么，正在颤抖。我们这次要去的地方有一位剑道造诣极深的高手呢，是晋国那位女爹。太远了，不确定。少女伸了个懒腰，拍了拍小腰间挂着的玉轨带。笑道：“别抖了，我们北冥人可不能这么怂。反正是要去挑战晋国第一高手的，是谁都无所谓。一本小姐的天赋根本不在怕的。一个月后，天机风云榜，我定然要进前十。”听闻此言，身后黄晋修为的老妪点了点头。若是寻常少女说这番话，她定然会觉得自大张狂。可她侍奉的这位小姐，早在还是先天境界的时候，就已经能越阶与她战成平手了。更不要提现在已经真挚黄晋，从小便受得太上皇的真传。哪怕对战剑仙，想来也不会差多少。魏直，魏兄弟，你别睡，我带你去太医院，我让太医帮你疗伤啊。此刻已经是一片废墟的黑火方中，衣衫已经破烂的司马晴正唤着魏直的名字，脸上神情无比焦急。他强撑着背起魏直，一边不住的让他保持清醒，一边往攻城的方向走。方才，魏直因为护着他，背后还是受到了黑火爆炸的波及，哪怕是练武之躯，整张背也是皮开肉绽。等固然消弭爆炸的能量后，已经是奄奄一息。你为何要救我？还是我害得你来到此地啊？魏兄弟，司马晴苍老的双目中满是悔恨，怅然问道：“你还这么年轻，我们又不曾相识，何苦这么用命护着我？就算是在被张兰逼着自尽时，司马晴都不曾后悔过。为国家捐躯，为陛下办事，他感觉值得。但此刻，看到魏直这样的年轻人以命换他的命，着实心如刀割，悔不当初。”相国莫要自责，你是大晋的顶梁柱，朝朝廷还需要你。魏直满脸伤痕，却笑了出来。他这样平凡的小人物，能为国家保住这样的忠勇骨干之臣，也算不枉时朝廷俸禄，不算对不起当初为官时那一腔热血了。你糊涂啊，魏兄弟！向来不曾对朝中官员有任何结交关系的司马晴，这时却是一口一个兄弟的喊着他：“快来人，备车进宫！”司马晴在一片烟尘中大声喊，嗓音低沉嘶哑。可距离外面的雨林卫还有很远距离，魏直的状态怕是难以支撑到。魏兄弟，别睡，等你醒了，我和你结拜异性兄弟，将来你前程一片光明。司马晴老木噙着泪，不断叫他，可挡不住魏直的眼皮子越来越重，已经快要合上了。这时，茫茫一片黑色的灰尘中，一道身着黑色衣衫的身影朝他们走来，脚步沉稳，手上的剑已经消失，但周身若有若无的强横的气息，仍让人从心底里感觉畏惧。少侠，看到顾兰没走，司马晴愣住了。起初他以为顾兰可能就是一辈年轻俊杰，路见不平拔刀相助的侠客。可从方才展现的能量来看，他更像是位隐世的大能。四道剑气便可护住京城安危，此等手段，恐怕唯有绝世强者可以形容。魏兄怎么会受这么重的伤？顾兰下意识问。司马晴闻言更是愣住。少侠，认识魏直兄弟？嗯、呃，我之前听到你们说话了。顾兰看了这个心思缜密的老臣一眼。淡淡道：“把他放下来吧，有我在，他死不了；有我在，他死不了。”这句话简直直击司马晴的心神。好，多谢少侠，多谢。司马晴连忙将魏直放下。顾兰手指往他的天灵处一探，一道真意运转，他的情况已是片刻了然，翻手摸出一枚玉瓶，倒出一颗司马晴从未见过这等品质的丹药，丹香缭绕，十分不凡。一颗回声丹，纵然是白骨也能活。顾兰将回声丹给魏直喂下，这次倒没有多心疼，毕竟相比起此行的整整十万点气运的收获来，一枚仙品丹药的付出属实微不足道。何况魏直这个人骨子里真颇有几分让人救他的愿想。丹药服下后，魏直的气色瞬间好了许多，一股淡淡的生命真气萦绕在他躯体上，为他肉眼可见的修复着满身的创伤。司马晴一阵惊喜，这时顾兰抬头看了眼天，功德惊云。紫气东来，这般浮夸至极的意象，恐怕会引得不少强者前来。他还不确定晋国的那位女帝会不会来。不过这次顾兰留了个心眼，就在刚刚，他带黑火的余威散尽后，自己便将四道剑气破掉了。毕竟这次他可不想再引得无数修者在这里观摩，不然又要迁居新地方。娘子都还没来见识一下京城的繁华呢。少侠，可否告知明慧？司马晴转过身来，郑重其事的向顾兰行礼。哈哈，相逢即是缘。明慧何须在意？顾兰轻笑，紧了紧衣衫，朝天边随手一指：“雨来。”
，言出法随。下一刻，天穹间开始淅淅沥沥落起了细雨，洒扫着天地间纷乱的烟尘。司马晴瞠目结舌，这是何等神仙手段！在他的印象里，好像陛下都做不到吧？顾兰走过废墟，去到那边旧石板铺成的长街上，氤氲雾气中，头也不回的挥了挥手。相国早些回去歇息吧，待会儿就要下雨了。明早又是个好天。顾兰有些迫不及待的回客栈，看一看今天这一行的收获。包括那件品阶未知的功德金袍，他脚步轻快，心情愉悦。而身后，司马琴凝望着他的背影，是如此的洒脱不羁，少年侠气。他那双饱经风霜的眼神中，渐渐欣慰，又不由得流露出一抹羡慕和敬仰。顾兰一路走着，猛然感觉到天边急速掠过一道身影，脚踩金色剑罡，似乎还是一位剑修。这么快就来了吗？这京城的修士还真是心急啊！顾兰摇了摇头，没有在意，只是将气息收敛如常。从容不迫地走在回客栈的路上，沐雨烟留意到下方一道裹着黑色衣衫的身影经过，心中有些疑惑。他来的方向好像就是东直门事发的地方。不过，留意到前方司马晴的官袍样色，沐雨烟显然更关切那里发生了何事。那位天机阁供奉到底是不是真的盯上了顾兰？顾兰的安危要比其他琐事都重要。沐雨烟收回目光，来到司马晴面前，一袭华贵的长裙不染尘埃，周身自带的真气将雨幕撑起一方穹顶。相国发生了什么？陛下，司马晴见到女帝，心神逐渐落定，再也没有之前那么慌张了。在一众雨林未发现来到这里时，刚好把这一晚的事讲述了一遍。张兰，黑火方，朕知道了。沐雨烟美眸冰寒，冷声颔首。想不到这处作坊私营的竟然是黑火这种买卖，他不是要逃过赋税，而是要造反啊！卓玄天思立刻去张家，满门抄斩。沐雨烟淡淡吩咐，欲言不带一丝怜悯。司马晴拱了拱手，陛下，据微臣今夜所知，那张兰应该不是主谋。他说他的家人都在别人手中，就算抄家，恐怕也是一无所获。相国所言有理。沐雨烟点了点头，的确，张兰顶破天就是个户部的给事中，穿蓝袍的小官，就算再大的野心，也不会敢想一步登天的事。他背后定然有大人物指使。这时，司马晴张了张嘴，本想说恳请调查武威将军府，因为张兰是武凡的门客，但由于没有实据。他们又是人尽皆知对立的文武两党，司马晴只好将到了嘴边的话再收回去，想着日后自己再着手调查。对了，相国，沐雨烟听完前因后果，还是有些不放心，蹙眉问道：“你可有在这里见过一个书生，长得十分俊朗，大概有这么高？”他抬手放到比自己高半个头的位置。书生，司马晴摇了摇头。陌生人中，微臣只见到了引动天地异象的那位绝世大能，可他也是黑金掩面，不曾记得面容。那人正知道。沐雨烟确定了顾兰没有掺和进来，悬着的心终于落地。那人便是郎州现世的绝世强者，曾击败羽皇，还有一层身份是天机阁的大供奉。天机阁供奉，司马晴虽然不修仙，但也知道大陆势力的变动，不由惊道：“是天机阁数月前招揽的那唯一的一个供奉，也是如今各大皇朝都疯狂拉拢的对象。”沐雨烟淡淡点头：“没错。”司马晴脸上顿时露出懊恼之色，真没想到那位供奉竟会如此年轻啊！早知如此。陈下跪也得求他做我大晋客卿啊！沐雨烟闻言哭笑不得。相国不必如此，这种强者已经是世间超然，不是寻常利诱可以招揽的。沐雨烟无奈道：“不瞒您说，他就在我晋国地界，朕也是愁着怎么见他一面，渴望交个朋友呢。先不说此事了，相国无恙也是我大晋之幸，回去好生歇歇。”这日午间，顾兰回到客栈，来到房间里一面铜镜前，展开望气术来查看自己的气运，气运。黄色品级，六零零零零幺零零零零零，遏制了炸掉半个京城的灾难，让顾兰直接晋升了一个大品级。黄色品级在原著里的设定上，已经算是半个气运之子了，而且距离晋升紫色品阶也已经完成了一大半，果真没有白去哈。顾兰内心有些激动，紧接着他心念一动，从系统空间中取出那件功德金袍，金色明黄，云纹帆布，看起来比任何帝王的龙袍都要辉煌锦绣。顾兰刚想将其穿在身上，试探一下这件金袍的效果，木门吱呀一声，小道士的身影闪了进来。而当他看到顾兰手里的功德金袍时，眼里更是直接放出光来。这，这是功德金袍！我天，顾大哥，你从哪里搞到的这宝贝？你先擦擦口水。顾兰看他这副样子，有些好笑。你们天机阁不是算尽天下万物吗？怎么不记得上一届防御灵气榜上有这个？品阶未知。顾兰起初还以为是系统爸爸自创。这个世界上没人听过的宝贝，不过从小老弟的反应看来。
，天机阁应该是知道些底细的。宝器榜上当然不会有功德金袍这种东西，因为它可是超越了玄天至宝的存在。众人惊叹着，开口解释：“当初我也是被师傅逼着，把藏经阁里的古籍都看了一遍，才知道了这件神物的。其实除却当世能找到的十二件玄天至宝，还有十件古神遗物，算世间宝器至强之列。而其中一件便是这功德金袍，据说还是那是西域佛陀古地的东西，只不过……”那些古神遗物都不现实很久了，所以渐渐的，我们历代阁主也就不把他们统计在内了。听闻功德金袍的来路，顾兰点了点头，再回首看着金袍上的纹路，确实有些佛门梵文的意味。那书中有记载它的用途吗？我们道门与佛门有些嫌隙，所以用途我没记得太完整。众人不好意思的挠挠头，不过我只记得这是一件只存在传说中的地兵，而且属性至阳至刚，可能对修习佛门秘法也有好处吧。嗯。顾兰认可天机阁中的记载，单单是拿着这件金袍，就能感觉到它散发的气息与体内那低真龙之血有些引动。若是穿上修炼，那对自己气运的温养好处不言而喻。工程东宫，一处朴素无华的书斋，坐落在群殿寰宇当中，红砖黛瓦与周围金碧辉煌的宫殿大不一样。但就是这样的一处平平无奇的书斋，过往的宫女太监们看到了，目光皆是垂在地上，不敢露出丝毫不敬的神情。因为这书斋的主人是三代帝师，当朝威望最高的太傅苏华。此刻，两排宫装侍女和太监们来到书斋前的小路上，轻轻放下龙辇，闭目养神的沐雨烟睁开凤眸，看向这座书斋的时候，素来冷傲的眼神带了几分柔软和怀念。陛下要传太傅见驾吗？旁边一个小宫女问道。话音刚落，女帝身后的一个太监脸色一变，斥道：“混账东西！陛下来见恩师，传什么传？”来提醒一句，显得你能耐是吧？那宫女慌忙跪下，沐雨烟摆摆手，罢了，他是新来的，不知道朕的规矩，你们都下去吧，别惊扰老师进修。说完，他从龙辇上步下，轻缓地走入书斋中。说是书斋，其实更像是一片书院，毕竟是皇家的地方，修缮再朴素，规格还是要的。刚推开正门，没走几步，就听到苏华跟侍候的太监道：“小镇子，陛下来了，把我柜子里最里面的那包茶拿出来沏上。”叫小镇子的太监还没反应过来，沐雨烟便已经走进屋中，看着正捧书做笔注的苏华，展颜笑道：“老师，学生就是来看看您，不爱喝茶。柜子最里面的茶肯定是太傅最好的，他平时舍不得喝，就等女帝来的时候给他喝一喝。”拜见陛下！小太监惊得一身冷汗，连忙跪下。他是想不到，苏太傅光听脚步的旋律，就能知道来的人是不是女帝。平身吧，沐雨烟在这里很随意。也没有让下人们去大张旗鼓的侍候，而是就近坐张凳子，跟太傅像聊家常一样说着话。陛下不爱喝，拿回去给小西和菲儿那俩丫头吧。苏华笑了笑，顺手递给他一只橘子。陛下爱吃这个，前几天南州布政使进贡到我这里的，整整一筐呢。接过橘子，沐雨烟微微有些动容。想当初，柳叶西和萧菲儿都是自己的伴读，在这里一起读书，都是苏华的学生。时光一晃，已经过去这么些年了。老师对他们几个的喜好都还记得很清楚，很好吃。沐雨烟掰开橘子，往红润的小嘴里塞了一半，微微一笑：“你们都先下去吧。”苏华遣散了书屋的下人们。这时，沐雨烟本以为太傅要说一些什么要紧的话，抬眼认真看过去，结果却见苏华反复的打量了自己一番，笑问：“听说陛下成亲了，可惜老臣没赶上。那孩子人不错吧？对陛下好不好？”沐雨烟愣了愣，俏脸一红：“老师怎么知道的？”菲儿那丫头来过。沐雨烟就知道是他。小西在玄天司中经受过严格的训练，嘴巴很严实的。不过，苏华对他们三个本就是老师，一日为师，终身为父，告诉了也无妨。沐雨烟早晚都是要告知的。他对我很好。提到顾兰，沐雨烟就有些羞涩了，有点像偷偷谈恋爱却被家长发现一样。葱白玉指一点一点拆着菊落，她绝美的脸蛋上浮现一抹嫣红。那孩子是哪派的人？苏华下意识以为是官场或者修仙者。都不是，是个普通人。沐雨烟摇了摇头，和老师一样是个书生，如今就在京城呢。不过老师短时间内没法见他，因为，因为他还不知道你的身份。苏华眼睛一亮，历代太傅最擅长的就是猜作为学生的皇帝心思。沐雨烟愣了下，缓缓点头。苏华道：“普通书生也好，一时见不到也没关系，他真心对陛下好就行。”似乎突然想到什么，苏华从怀中取出两块玉佩，玉佩上青光环绕。一看便知不是凡物，陛下，这是老臣年轻的时候在蜀州学诗时，老师传给我的眼灵玉，有静心凝神的效果
还有易容焕貌的作用。穆雨烟一愣，刚想推辞，接着又听苏华解释道：“这玉虽然没有作战之用，但却是货真价实的仙阶宝物。它的易容不是改变自己容貌，而是随主人心意而动，对看到你的人用出障眼法，在陛下极清净的人眼中还是原来样貌，但在生疏的人眼中就是另一副面孔了。陛下近来回京，到处都是达官显贵，带上它有用。”听完这番话。穆雨烟美眸中露出一丝惊诧，随心随人易容焕貌，没想到居然还有这种奇物。而且正如苏华所言，如今在京城里生活，他还真用得到。还是老实想的周到，那学生就不推辞了。穆雨烟接过温良的眼灵玉，颔首道谢：“陛下在宫里待几日？明日就走了。”穆雨烟如实回答：“时隔快半个月了。”饶是政务排得满满的，他却总是忍不住在空隙时间发呆，想回顾府。尤其是昨日黑火坊的事之后，穆雨烟一天都不想多留了，恨不得今日便飞去东直门看看他们的新家。好，苏华敛起笑容，忽然换了一副颇为郑重的语气道：“陛下，其实有件事，老臣不便过问的，毕竟是陛下的家事。但今天还是想多嘴一句，毕竟事关皇家，又是国事。”穆雨烟听着听着，感觉这画风有些不对。果然，紧接着就听苏华语重心长地说：“就是咱们大晋还没有皇储啊，这件事。”陛下可不能不急，一日无储，国体便一日不稳啊！自从穆雨烟即位后，这东宫就空下来了。苏华住在这里，平日里也没什么事干，顶多就是出宫找司马晴下下棋、谈谈天，各种苦闷，只有老人能懂。远没有当年教小皇子皇女读书快乐啊！所以趁着女帝一来，就赶紧催一催，好似等着抱孙子的老人家。闻言，穆雨烟绝美的玉颜红的厉害，美眸微垂，低声道：“应该快了。”学生到时候再努努力。他想着，以顾兰那百战不殆的能力，加之小别胜新婚的喜悦，给大晋添个皇储，这次回家应该就差不多了吧。晌午过后，京城的秋日比郎州还要干爽一些。乘着习习凉风，趁夜市还没堵起来，顾兰让老杨头花钱召来几个脚夫，将行李搬进了东直街的新宅子里，先腾出了书房。灵台将顾兰那些书整理到架子上，杂七杂八，除了准备共事的，其他的都有。顾兰安坐下，忙完这几天来，这还是第一次读书。您阅读《地狱人物志》一篇，科举任务进度加一，奖励圣阶遇鬼术。嗯，顾兰眉头一挑，想起之前自己打算入京参加共事时，系统给自己的提示了：只要做与科举这条主线任务有关的，便可以获得特殊奖励。这难道就是特殊奖励？顾兰将系统空间中记载有遇鬼术的玉简取出，一刻钟后记住了所有的法门。虽然看起来有些用不上。但确实挺新奇的，顾兰啧啧称叹，又翻开一本经常和娘子研究的图谱。然而这次就没有系统提示了，只有平平无奇的十年修为。看来的确是要看与科举知识相关的，就算偏差也不能差得太离谱。顾兰思衬一番，继续取出一本《风情杂事记》，您阅览《风情杂事记》一篇，科举进度加一，奖励仙阶天明皇爵。好家伙，仙阶的法诀！顾兰微微一惊。不是惊奇于这法诀多么高深，到了地境之后，世间已经少有东西对自己有帮助了。主要惊叹的是，只是读了几页书，系统便随意奖励了出来。毕竟，仙阶的法诀若是放到外界，都可以作为一方大势力的镇宗之宝，是能让无数江湖宗门抢破头的。顾兰心里一热，开启主线任务后，果然好处多多。就算不拿功名，借着这个名头来拿奖励，也是拿到手软啊！真的爽。顾兰继续翻其他书。探索着五花八门的奖励，顾兰把书架翻乱了，灵台便又回头不厌其烦的再整理一遍。只是偷偷看他的时候，心里犯嘀咕：公子真的在温习吗？为何看得这么快？晚饭时，顾兰神采奕奕的来到饭桌前，几枚玉简摆开来。公子啊，这些是什么？老杨头一边盛着饭，一边好奇问：“给你们的一些修炼功法，在京城这种地方，到处都是变态，没有修为是不成的。”顾兰将玉简分发下去。你们按照上面练就好了，不管成与不成，总归强身健体还是可以的。老杨头看着手里的八段锦，龇牙一乐：“公子，你对我们真好，还拿钱给我们买神仙用的书，得花不少钱吧？”“没多少。”顾兰摆摆手，看向旁边两人。众人看了眼玉简的内容，是有关提升气运的小法术，虽然不是很厉害，但绝对是最适合他的。谢谢大哥！小老弟喜滋滋的喊，心想顾大哥不愧是师傅，都看不透的人。随手送的宝贝比天机阁的藏宝都不遑多让。紧接着，众人在好奇心的驱使下，凑到林台儿身边看：“姐姐，顾大哥送你的是什么啊？”诺，林台儿将玉简递过去。小老弟扫了一眼，陡然张大了嘴巴。
。天明明皇爵，天明皇爵，这是什么？是不是很贵重？林台儿一下子有点紧张。他本来就欠着债，可不想欠的更多了。再这样下去，怕是几辈子都还不清。我不知道。出家人不打妄语，众人终究是不能昧着良心说不贵重的。仙阶法诀。而且还是极为适合林塔尔的冰皇魔体的炼体法诀，这样的手笔也就自家供奉大哥能拿得出来吧。而且看起来，这东西对于顾兰来讲确实是小菜一碟。小道士看看林塔尔手中玉简，又看看自己的，顿时感觉别人的好像更香啊。不是很贵的，京城里几乎所有人家的下人们都有炼，你们练好了才能更好的帮忙打理顾府啊。顾兰端起碗来，会心一笑。大哥不愧是装糊涂的高手。小道士看着他，想起韬光养晦的学问。一脸敬佩，公子，那您给夫人和小西丫头买了吗？老杨头道：“放心，小西的已经准备好了。”顾兰摸出一枚玉简，里面同样是一篇仙阶法诀。娘子的话，到时候和我共用一套就好了。盘算下时间，想到娘子应该不出几日便回来了，顾兰心里便是一阵激动。当然了，他是不会说自己准备的要和娘子一同修炼的功法是啥的。哎啊，翌日。穆雨烟将政务处理的差不多，便和柳叶溪换上一年来常穿的布衣，来到城外租了辆马车。车内，穆雨烟绝美的脸蛋上荡漾起抹不去的笑颜。柳叶溪瞧他一眼，打趣笑道：“陛下亏的是换上了寻常衣装，若是公子看到您穿龙袍的模样，不知道会被迷成什么样呢？女帝龙袍，那征服欲可比寻常职业装强太多了，何况配上这青世容颜，怎一个风华绝代、瑰丽万千可以形容？啧啧，柳叶溪都有些恨自己不是男人。”些许嫉妒顾兰了，朕也想知道呢。不过这一天不会太远了。穆雨烟掀起围帘，微微侧眸看着京城的热闹喧嚣，满眼都是希冀与感怀。老奸正先去之际所留真言是对的，顾兰真的给了大晋希望，给了他希望。只是这样平淡且幸福的日子，还真的让人留恋，不想打乱呢。也不晓得顾兰日后得知我是女帝会是什么反应。穆雨烟玉手托着香腮，望着过往瓦檐上的滴水，怔怔出神。这时。车夫忽然道：“夫人，东直门到了。”好，穆雨烟和柳叶溪下车，四处张望了下，却没有发现顾兰的身影。公子怎么搞的哦？不是说这里接洽的吗？柳叶溪撅着小嘴，可能是我们太心急了。顾郎尚未把这一天算进去吧？穆雨烟笑了笑，安抚道：“走吧，我们先去找，不麻烦的。”对了，太傅给的玉佩你带上没？穆雨烟忽然提醒道：“京城人多眼杂，一下马车就能感觉到，而且显贵世家多。”难保不会认出他们，有了那块玉佩，就能无形中省去无数的麻烦，不给顾府引去麻烦和注目。带了，柳叶溪拍了拍腰间一枚晶亮的玉悬着，这一举动倒是惹来了旁边不少流浪汉垂涎的目光。柳叶溪浑然不怕，恶狠狠地瞪了他们一眼。凡人虽看不出他修为，但王静的气息一显露，压迫感还是会让那些流浪汉望而止步。小溪，莫要节外生枝。穆雨烟嗔道：“今日好不容易可以掐着日子回顾府了。”他可不想再因为什么事耽误一天。然而，穆雨烟和柳叶溪还未走出几步远，就听到身后传来某男子颇为轻佻的话音：“美人，这是要去哪里啊？我家不远，跟我回去如何？”柳叶溪听得一阵恼火，这些流浪汉蹬鼻子上脸是吧？不料他还没发作出来，穆雨烟闻声愣了愣，旋即眸光湿润，展颜一笑，回头直接扑到那人怀中。柳叶溪人傻了，连忙回头看去。却见顾兰一脸笑意，嘴上衔了根草叶，张开双臂抱住了乳燕头怀般的女帝。好家伙，倒是我路走窄了，公子声音都听不出来。柳叶溪愤怒神情顿时消弭，有点尴尬。相公在这里等了好几天了吧？穆雨烟低喃问着，俏脸埋进顾兰胸膛，小别重逢，先贪恋的细嗅了几口他身上的气息，还是和以前一样好闻，如山上淡淡的阳光，清爽的味道。也没有啊，就今日才来。顾兰轻笑，只等他报够了才到。走吧，家里老杨和塔儿准备好饭菜了，还有个来做客的小老弟。小老弟，柳叶溪一愣，笑道：“公子从哪里结交的？”顾兰解释道：“哈哈，算不得结交，来的路上捡的。”三人有说有笑的走远。墙角处，三两流浪汉看着他们的背影，有些奇怪的鄙夷声音响起：“齐了，这家公子长得不赖啊，为何那夫人这么丑？不知道，可能那家伙穷吧，白长了一副好模样，娶的妻子不咋地，而且……”看他还当个宝似的，怕是没见过大户人家水灵灵的小姐吧？真可怜。这时，武威将军府，黑火方被张兰引爆。女帝震怒，将其满门抄斩的消息，已经在昨日便传遍了京城。武凡此刻在书房里，如坐针毡。门外
，一瘸一拐的武渊走了进来。不得不说，修武世家从小为他炼体，还是颇有好处的。伤筋断骨，不出几天便能下床行走了。你来做什么？武凡看见这个不争气的儿子，顿时气不打一处来。我看爹苦闷，来找您说说话。武渊笑笑，说得好听，呵呵。混账东西，肯定是想来求亲出去鬼混吧？武凡没有丝毫感动，喝骂道。武渊低了低头，眼神满是抱怨，显然是知子莫若父了。爹，我都追菲儿小姐一年了，还没追到手呢，你不急我还急呢。武凡一把将桌上的书简哗啦啦推到地上，瞪眼道：“一天到晚就知道女人，听说前几天还被人因为一个书生赶了回来，我怎么生了你这么个没用的东西？你知道现在我们武府现在到了什么境况吗？告诉你个混账玩意，就在昨天，张兰死了。”武凡咆哮如雷。武渊听到这话，不耐的神情一顿，愣了愣道。张大哥死了，怎么死的？咱家的黑火方被查住了。什么？武渊虽然不中用，但他也知道父亲在干的事，私下勾结大禹，试图瓦解朝廷，这绝比是千刀万剐的罪啊！如今黑火方被查住，那岂不是？武渊顿时站立起来。武凡看到他这软蛋样，又是一阵皱眉。别怕，好在你张大哥最后把黑火方炸了，一点痕迹也没留下。女帝纵然有所怀疑，也不会无缘无故的就对咱家出手。说完，他又补了两字：“暂时。”武渊听到，擦了擦冷汗，嘀咕道：“那便好。”呼，吓死我了！你个老东西，武凡，这段时日别给老子惹事去，还让人做成这样，丢人现眼！仨月以内都给我老实待在府上！啊！武渊脸色发苦，想到这几天固然还可能去妙音阁，还可能跟他仰慕追求的萧帆已经几度春宵，他就一阵心如刀绞。另一边，武凡可顾不得这逆子当舔狗的难受。他从书桌底下摸出信纸和那枚大禹的令符，眉头紧锁着，便开始写起信来。玉皇参上，晋国都城黑火方事发，张兰身死，大禹死事亦有伤亡，实乃意料之外。贵国在晋国的暗网受到不小的波及，虽可以运转，但打探一些紧要消息已经困难。希望能再派几位得力之士前来助我，最好是皇阶高手。另外，郎州酒殿下轰事之事，我深表悲痛，但据传闻，乃是天机阁大供奉所为，抱歉。已经超出我能力范围，此事到此为止。武渊凑过来看了眼父亲的信，嘴角忍不住撇了撇。果然是随了这老东西，办事如此不利，还天天骂小爷我不成器。呸！顾福，还未进门，就看到熟悉的小老头在门前的石狮子旁闭目，左一下右一下的打着拳法。顾兰三人来到，他都未察觉。好家伙，半月不见，老杨怎么还练起舞来了？柳叶溪一脸惊奇的表情，小碎步凑过去看。穆雨烟也是一愣，美眸看向顾兰，顾兰笑着解释：“哦，这是几天前给他搞到的一本强身健体的法门，让他随意练着玩的。”法门？穆雨烟眉眼间流露疑惑：“从哪里搞的？花了不少钱吧？就京城南安门那块的早市上买包子顺道淘的，就几文钱的样子。”顾兰打个哈哈道：“这时，那边的老杨头也被柳叶溪戳了戳，惊醒回神，回头看了眼，笑呵呵的朝穆雨烟拜了拜：“夫人回来了。”公子这几日都是一大早便去东直门等了，哈哈，您都不知道他多心急。闻言，穆雨烟似笑非笑的瞧了顾兰一眼，美眸含情如水。顾兰被揭穿，脸色一红。柳叶溪这时插话笑道：“哎，老杨，公子给你的法门叫什么？给我也瞅瞅呗。”他从小练武，感觉老杨头刚刚打的那套拳好像有点意思，是小西丫头啊。老杨从怀里摸出两块玉简，讪讪笑道：“这块八段锦。”是我的，诺，公子也还给你准备了。我也有。柳叶溪愣了下，笑道：“虽说地摊上的东西他看不上，但公子能记得有他一份，心里还是蛮开心的。”然而，当柳叶溪扫视玉简一眼之后，神情陡然僵住。这，这是仙阶法门，八段锦，他不太了解，但自己那份踏云诀可是货真价实的仙阶功法，而且还是以灵巧著称的身法。哪怕是在大晋的稷下武学宫中，也只有一卷残篇收入，还被当成了武学宫三大镇宫之宝之一。柳叶溪使劲揉了揉眼睛，目光火热，生怕自己看错。穆雨烟察觉到他的异样，疑惑道：“小溪，怎么了？眼睛不舒服吗？”“呃，确实。”柳叶溪抿了抿唇，努力咽下口水，看了眼顾兰和老杨，他们却都是一副感觉这玉简不过大白菜的神情，平淡如水。柳叶溪脑壳一阵发懵，递给女帝：“毕夫人，还是您来看看吧。”穆雨烟接过来，往玉简中瞥了眼，瞬间美眸一震，她娇躯略显僵硬，俏脸缓缓转向顾兰，满腹狐疑：“顾郎，这真的是从地摊上买的
。顾兰早就想好说辞，语气如常：“一个黑衣人摆的摊，卖完给我就收摊走了。”听到这话，穆雨烟和柳叶希相视一眼，呼吸都有些急促起来。先接工法卖几文钱，这根本就是送人啊！这种行为已经不是败家足以形容了，简直是豪到了令人发指。能干出这种事的。恐怕只有绝世强者才行。闲云野鹤，不拘泥于世俗，看谁顺眼就给谁送大机缘。穆雨烟平复着心绪。这时，老杨头已经过去将正门打开，把夫人带来的行李搬进府里。林台儿穿着布裙，笑盈盈的迎出来：“夫人姐姐终于回来了，饭菜都已经快做好了，都是按照公子的吩咐做的，您爱吃的。”话音落下，穆雨烟的目光被吸引过去，而紧接着他又是一愣。后天觐见，这个来时失意。还是看起来颇为柔弱的台儿姑娘，半个月未见，竟然就成了后天境的修仙者。女帝风中凌乱，要知道，当初她修炼的时候，也是用了足足一个月才从凡人断体练到后天境界，被称为大晋千年难遇的奇才。事实当然也证明了，嘉庆公主三年入黄境，五年入剑仙，被朝臣推举为女帝的不二之选。而即便这样，都没有眼前灵塔夸张。唯一的解释就是她用了比大晋皇族仙阶剑诀，耀日更为强大的法门。顾郎，台儿妹妹，也有你地地摊上买来的法门吗？穆雨烟微微抬眼，美眸满是疑惑。大家都有啊。顾兰觉得杨子可能在关心他，怕自己没给人家，于是随口笑了笑，答道：“不过，这时候他才看向林台儿，自己都不由得吓了一跳。好家伙，一夜入后天境，这就是天命之女，这就是冰皇魔体吗？够变态！那个，我们先去正厅吧。”顾兰道：“台儿去把饭菜端上来。”顺便喊众人来吃饭。好，林台应了一声，转身去忙。您使唤了天命之女，气运加二十加二十。众人，穆雨烟心头一动，怎么听着这名字有些耳熟？随着顾兰步入宅子，三进三出的院落，大门到后院正厅，还有一道长长的望月回廊，修缮的十分气派。穿过回廊时，穆雨烟忽然想到一件事，轻声问道：“对了，顾郎，今日我和小西来时，听说东直街前天夜里出了件大事。”好像就在咱们府的东边，你有听过吗？啊，这段时间京城人尽皆知的，当然只有那夜黑火方爆炸的事。冷不丁聊到自己身上，顾兰一愣，挠了挠头，下意识想回避掉这个话题。但是，他想回避，不代表老杨头想回避。当然听过了，夫人您是不知道啊。那天凌晨一声巨响，天线异象，和咱郎州时看到的神仙打架场面差不多。杨大叔说的没错，其实比郎州的还要壮观。那天的朝霞特别美。还有漫天金色的云朵呢，林台儿也凑过来，眼里放光的八卦道：“顾兰，看来这俩货那天看的好开心啊！你们怕是不知道，你们吃瓜已经吃到你们公子身上了。”顾兰摸摸脖颈，回忆道：“其实也没什么好看的。当时我去买早餐，就听闻他们说什么爆炸、功德之类的。后来听说还有雨林未去了，是吗？”穆雨烟笑了笑，问道：“妾身来的路上倒是听人说，置身此事的倒是咱们郎州出现过的那位神仙呢。”天机阁供奉早已是名满天下，他有此疑问，也是有些怀疑。卖给顾兰这些通天仙法的，会不会就是那位供奉？毕竟，目前的京城里能这般出手阔绰又随缘的，恐怕也就只有他。这一谈起，顾兰脚步一顿：“尼玛，京城的市井消息这么灵通的吗？大爷大妈们这么快就想到郎州异象和京城异象的关联了？不过还好，当初自己破坏了那四道剑气，没有留下太多痕迹。”顾兰回眸朝娘子一笑。发现娘子正一脸笑意的瞧着自己，心里莫名有些发虚，是吗？那神仙也来了呀，这要巧，哈哈。嗯，相公那日有见过吗？当然没有。哦，穆雨烟轻点琴手，没再追问。没见过倒也是正常的，天机阁供奉那般人物，神龙见首不见尾，就算站在面前，说不定也不识的。然而，这时一道略带稚嫩的熟悉声音，却从门外传入他的耳中：“顾大哥，开饭了吗？”听说夫人姐姐回来了，小道众人前来拜见。听到这话音，结合刚刚听起来就颇为耳熟的名字，穆雨烟陡然一愣，旋即就看到一身崭新道袍的众人走了进来，来到顾兰旁边，左右瞧瞧，最后目光落到穆雨烟身上：“您就是夫人姐姐吗？”众人显然是有些犹豫，因为之前可是听顾府的人一致口径，说夫人姐姐是如何的美若天仙，与顾兰十分相配。可如今一见，好像很平平无奇啊。顾兰拍了下他脑壳。废话，屋里还有别人吗？哦，众人虽然有些疑惑，但面对大哥的妻子，怎样都是要拿出十足的敬重的。拜见姐姐，小道士那头便拜。这时，
穆雨嫣上下打量着这小道士，他峨眉紧蹙，凤眸中闪过浓浓的震惊。回想到那日天机拜山时，于天机峰山亭中遇到的贪睡小道士，可不正是自称贫道众人？而且两人长得竟还一模一样，该不会……起来吧，众人小道长！穆雨嫣强忍惊疑，上前将小道士扶起，而玉指之上已经悄然试探了下这小家伙的体内气机，可能是觉得自己乃是凡人，所以他并未有所隐藏。王静的气息。一探便知，穆雨烟深吸口气，美眸闪烁。此刻他终于确定了，这小家伙就是那日山上所见的小道士，如假包换，亦是天机阁道士们的大师兄，云龙道长的唯一亲传，身份天机少阁主。顾郎，这小道长真的是从路上捡来的？穆雨烟咬了咬唇，凤目一眨不眨的盯着他。啊！顾兰点了点头，解释道：“他是天机山人士，虽然穿着道袍，不过却不是仙家。我看他饿得可怜。”就带回来了，不是仙家，饿得可怜。穆雨烟望着顾兰，无比认真的眼神。怎么了，娘子？顾兰被他看得有点心虚，而众人这时候也察觉到，觉得自己这时候得为大哥帮一下腔了。是啊，姐姐，我从小无父无母，常流连于市井街头，很可怜的。幸好顾大哥给我一口饭吃，还收留了我。您不会赶我走吧？看着他天真无邪的眼神，穆雨烟差点就信了。天机少阁主在市井街头讨生活。那凡间的皇子皇女是不是都要去跟狗抢食吃了？不过，此刻最让他震惊疑惑的，并非是这两个家伙合伙骗自己，而是众人这位天机少阁主，竟然在叫顾兰大哥，还是一副心悦诚服的样子。穆雨烟想到这，顿时心乱如麻。就算以他的聪颖，都是一时间有些理不清其中的可能。公子夫人，饭做好了，现在端。柳叶溪这时候从门外兴冲冲进来，然而，当看到众人的模样时，他话音戛然而止。愣神片刻后，嘴角抽了抽。柳叶溪猛然看向女帝，小溪，这便是顾郎捡来的小弟，众人小道长。穆雨烟咬中了最后的名字。柳叶溪当然心领神会。我天，公子的小弟竟是天机阁少阁主，他心里一声大大的卧槽，忍了好久才勉强压下去。见过姐姐。柳叶溪还未回过神，众人便又拜倒了。不过这次他就不奇怪了，毕竟是侍女姐姐，生的平平无奇也是正常的。看着礼数很足的小家伙，跟天机山的判若两人，柳叶溪有点凌乱，将他扶起来后，就别转了眼神。公公子，饭菜好了，现在端上来吗？嗯，先坐下吃饭吧，我们边说边聊。顾兰笑了笑，饭桌上，穆雨烟闷声吃着菜，美眸微垂，渐渐理清了脑海中的思绪。但是，当那个最可能的答案越来越清晰的时候，他反倒心中一阵紧张，攥着馒头的玉手都捏得有些发白。要知道。就算天机少阁主和顾兰一起合作骗人，但以天机阁的傲气，也绝对不会让众人做凡人的小弟的。唯有实力高绝，才能赢得这个天下顶尖大宗的尊重。再联想到身边发生的那些事，从几个月前华剑宗出现鸿蒙剑主，到琅州城外绝世强者与羽皇大战，再到前日京城黑火方，天机阁供奉以四道鸿蒙剑气保下万千百姓平安，还有今日顾兰拿出一堆所谓地摊上的仙阶功法，这一切。都在指向最终的真相，就是前日他见到鸿蒙剑气分析时所忽略的第三种可能：天机阁供奉并非闲得无聊到处与人打架，也并非在盯着顾兰和自己，而是他就是顾狼。这个念头出现时，穆雨烟脑海一片空白，但反复确定后，仍然只有这一种结果。是了，难怪我总感觉那位供奉在暗中跟着我们，难怪我反复查看都看不出他修为，竟是这个原因。这何止是置身面前，就算朝夕相处。都不识的呢。穆雨烟哑然失笑，深深的看了眼顾兰。想不到啊，世间无数人都渴望攀附的天机阁供奉，包括晋国在内，所有皇朝无比想要巴结的绝世强者，全就是自己的相公。这也太爽了吧！娘子，你老是盯着魏夫作甚？顾兰见穆雨烟看着自己笑，嘴角一勾，趁他不注意，凑过去往粉腻的脸蛋的猛亲了一口。亲还不够，因为太久没见，十分想念的缘故，他还用力吸了一下。在绝美的小脸上种了个草莓，众人一阵起哄。嗯，当着这么多人的面，他好过分。穆雨烟被亲的又是一阵发懵，脸蛋火烧云似的烫了起来。不过这一下过后，一股暖意忍不住流过心间。真好，相公是那个人人敬畏的绝世强者呢。而且自己当初修炼了隐匿气机的神诀，任谁看来就不过是一介凡人女子。以相公的修为，非但没有嫌弃，还愿意陪自己长相厮守。强者凉薄，他却不然。穆雨烟看向顾兰，美眸分外动情，还看，还想来一口。
顾兰挑挑眉，调笑道：“沐雨烟娇哼一声，别转头去。”片刻后，顾兰笑盈盈的将一杯药酒推到他面前：“娘子，喝杯药酒。”沐雨烟疑惑看着他，却见这个实际上强的过分的男人，冲自己痞坏似的挑了挑眉，怎么看起来有些不怀好意的意味呢？柳叶溪，公子，夫人不喜欢喝酒的呀。我当然知道。顾兰回道：“众人都知道，夫人除了节日很少喝酒，但见此刻顾兰明知还故意。”都是有些疑惑，接着就见顾兰凑到穆雨嫣耳边，轻轻道了句什么，穆雨嫣脸蛋儿瞬间红的快要滴出血来。但接着，他就在一家人疑惑的目光中，嗔了顾兰一眼，缓缓扬起雪景，吨吨吨喝下了那杯药酒。大家愣住了，没想到夫人还有如此豪爽的一面。当然了，他们不会知道，顾兰说的那句话其实只有八个字：自补身体，今晚练功。那些法门都给家人发了下去，只有娘子还没有。顾兰这是当然不能忘，昨日特意翻了好多本书，才从系统那里淘来一本先阶的双修之法。各种字，呸，各种知识，就连顾兰都叹为观止，决定和娘子今夜试一试。而且这种道法本就可以让阴阳互补，以自己的地境二品的功力，想必很快就能把娘子带得飞起吧。入夜，大禹皇宫，寝殿里，玉皇坐在龙椅上，一手扶额，桌案上摆着五凡飞鸽传出来的信，愁眉不展的样子。阶下坐着一个年轻人，穿着不凡，虽然不是官袍，但眉宇间却流露着丝毫不输权贵的傲气。他叫方云，是大禹所仰仗的三大圣地中风云圣地的圣子。风云圣地向来与皇族交好，且在朝中属于暗中支持九皇子的背后势力。九皇子不明不白的死在晋国后，风云圣地没了朝中的支撑，十分气愤。而其中最为恼火的，当属于九皇子从小伴读长大的方云了。此刻。他就是来进宫请缨的，陛下。既然晋国的五位将军让人前去相助，不如这人就由我风云圣地来吧。虽说不一定能为莫兄报得了仇，但让晋国朝廷更加难受，微臣还是可以办到的。方云道：“方圣子去敌国并非儿戏，你真的想好了吗？”羽皇抬眼道：“自从那日国师重创的消息渐渐传到民间后，如今的大禹都被晋国那个行踪神秘的天机阁供奉给弄得人心惶惶，别说去给九皇子报仇。”就连问晋国讨个说法，这件理所当然的事都没人敢再提了，全当大禹白死了个皇子。臣想好了，方云咬咬牙道：“他当然知道去晋国危险重重，但其实这次的人手还必须得由他们风云圣地来出，不然在朝中没了皇子做根基，若是再讨不到羽皇的圣心，那恐怕不久大禹就只剩两个圣地了。”方云作为下一代圣地之主，不会不懂这个道理。好吧，你跟莫尔从小情谊深厚，朕准了。羽皇眼里闪过欣慰，但接着皱眉道：“不过，除了天机阁的那位莫要招惹外，朕还要提醒你一件事。”“何事？”方云看向羽皇，“东海的龙族。”羽皇解释：“莫尔府上有一头蛟龙，与龙族有怨，似乎是知道些什么不得了的秘密。而上次他在晋国时，身份已然暴露，龙族可能不会径直来找我们大禹要说法，但恐怕会去晋国查一查蛛丝马迹，这点你务必小心。”“好，臣记下了。”方云听完，点点头。暗中捏了一把汗，若是只有天机阁那位，自己可以尽量不去招惹。但如今龙族也要去人，他心里突然没底。不行，得先回去找老祖宗要那件宝物再上路。方云攥了攥拳头，走出皇城。顾福，下半夜的时候，柳叶溪起夜，迷迷糊糊中看到卧房的灯火居然还亮着。奇怪，陛下和公子还不睡吗？他下意识想凑过去，可这时，老杨头不知从哪里冒出来，一把拽住了他。丫头，你往公子房间走作甚啊？原来他也碰巧起夜小姐，见柳叶溪朝着卧房走，就感觉这姑娘没睡醒，可能要犯虎了。我去问问，你问个啥子？老杨头一头黑线，赶紧把他往回扒了。你可别添乱啊，小心公子夫人把你逐出府。啊，没事就回去睡觉。老杨头打个哈哈，瞥了眼卧房道：“幸亏咱今晚看见你了，不然可耽误明年咱府上天丁。”天丁，柳叶溪登时明白了。这是要天的小皇子的节奏啊！我天，公子这么强，好险好险！幸亏老杨你提醒哈。柳叶溪兴奋道。老杨笑着摆摆手，他们心照不宣，从院子走回各自房间。而卧房，一个时辰后，顾兰仍旧在努力练功，挥汗如雨，想用十二个时辰的时间，尽量将那道法中所学到的功夫和娘子都实践一遍。而起初，沐雨烟也还是比较勤奋的，能跟得上他的节奏。可到了后来，就渐渐疲惫了。仙境相比地境差距还是太远，难以招架呀。
：“相公，天天快亮了，我们睡了吧。”沐雨烟红润的小嘴微撅，有气无力的告饶道，心想以后还是要好好修炼，提升修为，不然精神力都比不过这个强的过分的家伙，只能挨欺负。呼，终于，顾兰长吐一口浊气，看着青丝凌乱的娘子，也不由得有些心疼，缓缓抱住她，在耳畔轻语道：“好，先睡吧，也不急在一时。”沐雨烟松了口气，在顾兰翻身吹灭蜡烛之际。他内视一下自己的身子，本想看看有没有中招，可这一探视，他惊讶的发现自己的修为竟不知何时突飞猛进，原本是停留在剑仙中后期的样子，足足十年有余了，但现在却已经是剑仙巅峰大圆满，而且桎梏都有些松动的迹象。沐雨烟绯红的俏脸一呆，难道与顾郎还能有这般好处？不过以前怎么没发现呢？他当然不知，这其实是仙阶双修功法的作用，而刚刚的顾兰也是全程都在引导着他练。沐雨烟回过身来，美眸愣愣的看向顾兰，顾兰就躺在他旁边，让他依偎着。此刻却没有睡觉，而是睁着星眸盯着屋顶在看。发觉沐雨烟没睡，顾兰轻声笑了笑，问道：“娘子，怎么了？没，没什么。实力提升到十年都不曾达到的高度，沐雨烟身上的倦意都少了很多，美眸逐渐变得有神，继续往顾兰怀里靠了靠。”沐雨烟略微沉吟，呢喃出声：“相公，你觉得修道的那些仙家中，用剑的更厉害些？”还是用枪的更厉害些。嗯，顾兰心中一紧，忙偷偷看了眼他，却见娘子正用青葱玉指在自己胸膛上画着圈，长睫抖动，神情如水，似乎真的只是好奇。呼，大概是我疑神疑鬼了。顾兰松口气，悠悠开口道：“剑吧，剑更帅一些。前天早晨，咱们东街的那位神仙，听说不也是用剑的吗？那一剑的风采，满城的人都看到了，可是非常帅的。当真羡慕那些仙家啊。”顾兰一边说着，一边还做事回忆起来，看得沐雨烟一阵想笑。只要多说几遍那位神仙，表达一下自己的敬仰之情，大概自己都能骗过自己了。相公看到那位神仙的剑了，嗯，听说他是为了保护京城百姓而挥剑的，试了拂衣去，深藏功与名，还真是颇有大侠风范呢。相公觉得那位神仙会是个什么样的人物？沐雨烟弯起凤眸，忍住笑问道：“娘子方才不是也说了吗？大侠侠之大者。”为国为民，顾兰听完他一顿吹捧，尽管不想承认，但心里还是暗暗小爽。毕竟，谁又能拒绝娇软的美貌娘子星星眼呢？所谓男人想要的崇拜，不过如此罢了，是吗？相公知道他是晋国人。沐雨烟瞧着他，一副狐疑的样子，眨巴着如水的眼眸。听到这话，原本还有点飘的顾兰一下子又落了地，愣了下，笑道：“呃，当然不知，猜的吗？”见他改口，沐雨烟欲言不动声色。心中已经乐开了花，嗨嗨，那个时候不早了，咱们睡吧，娘子。顾兰忙岔开话题，娘子实在是太细心了，自己这一不小心就差点狗不住。再说今晚没忍住，狠狠捧了几句自己，又是剑法高绝，又是侠之大者的，若是有朝一日让娘子知道自己的真实身份，那他们不是太尴尬了吗？及时收手，防止射死。顾兰还是颇有防患于未然的心思的，不料这时沐雨烟小腰一扭，又坐了起来。绝美的俏脸上些许嫣红，白嫩小手撑着自己胸膛。相公，妾身不困了，怎么办？啊，这真不睡了呀！有了提升修为的巨大甜头，沐雨烟克服重重困难，玉面娇羞点了点头，终于占据了一回主动权。卧房，再度亮起烛火。一连过了几个这样的夜晚，女帝的修为也无形中提升至距离圣阶只差一步之遥的境界。放到以前，四大国君中晋国女帝年龄最小，修为和底蕴也是垫底。可如今再看，绝对是数一数二之列。有顾兰带飞后，他已经远不可同日而语。因为在顾府搬到京城的缘故，沐雨烟回宫方便多了，只需出去买个菜的功夫，便能去皇城一趟。今日，沐雨烟来到养心殿处理政务时，司马晴呈上来一封国书。陛下，北明国君的信。北明，沐雨烟微微皱眉，大晋与北明已经许久没有往来，关系不冷不热，怎么突然会有信送来？启风扫了几眼，大概的讲的是。北明国君的亲妹妹离家出走了，说是朝着晋国的方向来的，希望女帝可以照拂一二。哼，北明国君这里说的他妹妹，大概就是那位最能闯祸的小郡主吧。沐雨烟看着国书里对方的头疼，就心知肚明，将信随手放到龙案上，想到了那个北明最有名的郡主，安丘郡主栾小瑶，也算在大陆上出名的人物了。小时候就拜入万魂阵，成为了万魂阵中一个老怪物的关门弟子，实力天赋皆是不俗。而后来，因为闯祸太多。
竟成了皇朝历史上唯一一个从公主降为郡主的国君亲妹妹，可见多么让人头疼。应该是听闻那位安丘郡主好像是冲着天机风云榜而来。司马晴颔首，风云榜。穆雨烟一愣，旋即想起来，天机阁似乎是与北冥皇朝有些不睦，上一次的榜单便没有统计北冥的，所以他是怕这次和上次一样，担心明珠蒙尘，天下人不知道自己的实力，所以来朕这里证明一下。穆雨烟挑了挑柳眉。呃，应该是这样。司马晴汗颜，啊，那还真是小孩子心性。穆雨烟轻笑，摆了摆手，无妨。他想来会一会大晋高手，便让他来吧。天机风云榜本就是有能者居之，若是他真的够强，让京城武学宫的那些子弟们知道，天外有天人，外有人，也并非是一件坏事。陛下雅量。司马晴拱手告辞，那老臣就去安排了，也派人尽量看着点这位郡主。嗯，去吧，顾福。今天下午，书房是空的，因为快到晌午的时候，有人来给顾兰送了一封信，是稷下文学宫给应氏子弟发来的名次。日后，举人们可以凭借这道名次自由出入文学宫，听受里面的老师讲学。对于这些，顾兰本是没有丝毫兴趣的，毕竟前世上课他都有一半是睡过去，这次还是为了落榜。只是，听说今天是第一天，还有一个文会，如果就自己缺席了，那未免太过于显眼。午后，顾兰便让众人换下道袍，给自己当个书童。带上他往稷下文学宫去了。刘烨西在府门口与他道别，听说他要去的地方后，也不担心，毕竟早就算在顾兰的行程里了。他有去采过点。穿过午后略显寂寥的长街，来到都城北区后，过往的行人就逐渐多了起来，几乎都是身穿如山，是在此处就读的学子。嗯，就像前世的大学城，顾兰看着周围的茶肆和少有的几家酒楼，有些感怀的想：前世也是这样的，大学城里奶茶店居多。酒吧就少些，须得远点的地方才能见到。说是为了营造学习气氛，可每到夜里，顾兰在里面看到摇头晃脑的校花们，感觉这氛围也没多大用。视野中出现三幢高阁时，顾兰收回了脱缰野狗式的思绪。三幢高阁依次立于左中右三个建筑群中，是各自的地标性建筑。左边的修缮恢宏，是以有钱著称的国子监；右边看起来有些破败，是没落了不少年月的青天间。而最中间的，就是顾兰今日要来的地方。稷下学宫，文学宫又比较靠近国子监。顾兰带着小老弟从左边的侧门进去，除了注意到他颜值而惊叹一番的几个女学生，倒也十分低调。这位举人老爷，您这边请。常在此处端茶倒水的下人满面笑容迎着顾兰，带他去到一处茶水瓜果摊上。那边文会已经开始了，老爷要是感兴趣，现在就可以去看看。那下人好心提醒道：“知道了，下去吧。”顾兰从怀中摸出一块碎银子赏他。下人千恩万谢中。顾兰目光悠悠看向远处几簇举人们围成的文会，他们三五成群，看起来好像各自有各自的玩法。顾兰看了眼旁边，这歇脚摊子上几乎没有举人会来，都在到处走动，抓紧结识着新朋友。毕竟，将来在京城混，此刻结识的朋友都可以成为人脉啊，是他们迫切需要的东西。而眼下，只有顾兰和小老弟在门头吃瓜果，喝免费茶水，显得有些特立独行，还有点尴尬。可，顾兰正好对一处的文会有点兴趣。拍了拍小书童打扮的众人，众人，咱们也去那边看看吧，好像挺有意思的。来到一簇举人身后，顾兰往里望了一眼，就见众人围起来的圈子中，两个年轻的举人正躬身在两张书案上写着什么，一个穿白衣，一个穿黑衣，看起来倒是颇有一较高下的意味。围观的举人们个个神情振奋，眼睛一眨不眨的盯着两人正写写停停的纸。兄台，请问这是在做什么？顾兰找身边一个书生问道。斗师啊。这可是文会里最标志性的活动，以诗会友，且众人评判决高下。兄台今日第一次来吗？竟连这个都不知。嗯，在下确实第一次来。靠，刚开口就被人当成乡巴佬了。顾兰小有汗颜，索性默不作声的朝里面看去。这时，围观中的黑衣举人忽然停笔，喜笑颜开的将写好的纸展示出来，呈给一众举人们观看。在下江州陆景，一篇五言，供各位同窗观瞻辅政。他话音一落，众人便伸着脖子朝里面看去。当然，顾兰的神念也是同时跟了上去，看清了纸张上的文字。啊，怎么说呢？若是与自己抄完的那诗词三百首中任何一篇相比的话，不能说差强人意，只能说啥也不是。这个世界对于古诗文的领悟，还远不及站在顾兰巨人肩膀上所看到的万一。就连那歪歪扭扭的书法，看着都没有以前语文课本上的舒服。不过，虽然人家写的确实有点烂，但顾兰也不会当初头鸟去辅正人家。而是继续站在人后观望，反正今日就是来凑热闹吃瓜的。不出意料的是，众人接下来看完黑衣举人那篇诗。
都不禁拍手叫好起来。好诗啊，词藻华丽，博学多才。好诗好诗，不愧是江州界元陆景兄。看来接下来天机文人榜有陆景兄的一席之地了。那不一定。旁边那位白衣可是我们黄州这年的界元狼人海兄，他的诗文功底应当与陆景兄不分伯仲。一堆人在吹嘘着自家老乡。这时，一个有点眼熟的家伙凑到了顾兰身边，戳了戳他衣襟，笑道：“顾兰公子，您可是咱们狼州界元？”待会儿不去与这两位较量一番。顾兰瞥一眼过去，原来是当初来京城时与魏直一同去庙音阁饭桌上的一个同乡举人，长得瘦弱矮小，尖嘴猴腮的样子。你是谁啊？顾兰淡淡问，态度并不热情，因为他能很清楚的捕捉到这个家伙眼里那丝一闪即逝的极度神情。当晚，顾兰进了花魁的香阁，不排除被这些酸如惦记上了。现在怂恿自己上前，可能就是想看自己输了出丑。在下郎州同窗，张元。秋薇暂居明知下一名，那晚没有见识过谢元郎的风采，所以想今日一并见识一番。张元嘴角勾起，其实早在当初秋薇放榜时，他就很妒忌顾兰了。来到京城后，更是无比想知道这家伙到底有什么真才实学，抢了他的界元之位，还明目张胆睡了京城第一美人。如今文会上遇到，当然要捧杀一番，巴不得想看顾兰叔的一败涂地。谁料他自我介绍完，顾兰丝毫不为所动，只是淡淡笑道。原来是张兄啊！既然张兄是郎州秋薇二甲，那不如就先上吧。若是不敌，我再上。如果张兄都可以击败他们，我上去还有何意义？张元听完一愣，脸色顿时有些难看。顾兰这般说辞，谁都能听出来话里话外的讥讽之意。是啊，二甲就应当为界元头甲做马前卒。如果他张元这个二甲都能赢，那顾兰堂堂界元岂不是更赢得毫无压力？而且一番话下来，顾兰就将他的捧杀原封不动返还。张元心里憋屈的慌，不服更甚，但却也找不出一一句话来反驳。没意思，顾兰摇了摇头，不再管这个原地发愣的小丑，心里也确实觉得这斗诗没意思。一个个各地的谢元郎所著的都是打油诗，看起来词藻堆砌，其实毫无逻辑可言，在唐诗宋词面前根本难登大雅之堂。顾兰带着众人离开此处，这时，隔壁的一个擂台旁叫好声一片。顾兰抬眼扫去，擂台上有两个武生正你来我往的切磋拳脚。听台下的举人们说，似乎是隔壁武学宫的地方不够用了，所以来文学宫打，也让文举们开开眼。顾大哥，他们这是什么杂耍？众人扯了扯顾兰衣角，低声认真问道。顾兰还未回答，这话便让周围的几个武举人听到了，满脸不悦的朝这边看来。见是个孩子，他们面面相觑了一会儿，最后没有好意思为难。只不过，他们不知道的是，哪怕是他们这些武举人中最厉害的武师。都撑不过这个看起来童言无忌的小孩一拳之威，被王静说是杂耍，其实都已经是抬举了，不是杂耍，不过也差不多。我们还是去看看别的，给你增长一下见识。”顾兰耐心解释道。两人又来到一处文人扎堆的地方，这次不是分开笔墨的斗诗了，而是你一言我一语的对答。人群中还摆着一张桌子，桌上放着酒和几两碎银。听他们说的规矩是，人群中的举人皆可出一道谜题，其他人来抢答。如果对了，可以拿走银子做彩头；错了就得干一碗酒。大哥，这里比刚刚那些地方热闹。众人看一些举人为了几两碎银争得面红耳赤，最后无奈罚酒，不由得对顾兰说道：“那就在这里看，你们天机阁上有没有这种猜字游戏？”顾兰轻声问：“猜字？”众人认真想了想，摇头道：“我们如果想知道，是可以直接算出来的。”顾兰一阵无言：“好吧，猜这个字确实有些侮辱天机阁了，还是你们简单粗暴啊。”这时，人群中有人高声出题，让在场举子们的目光都投了过去。各位兄台，我有一题，年终岁尾，不缺鱼米，是个胖举人说的。随即他笑了笑，放一粒碎银子到前面的桌案上。众人听着他的谜面，目光却落在银子上，一个个都皱起眉头，沉吟思索起来。紧跟着下一刻，沉默的人群中，众人稚嫩的声音分外清晰：“大哥，是灵吗？”这句话让周围的举人们都是眼神一亮。目光纷纷投过来，惊讶地看着这个书童打扮的孩子。那胖举人显然也是有些吃惊。虽然这道题不难，但一个十岁孩童反应比那么多大人还快，已经是殊为不易。你这娃娃倒是聪明，对，这钱给你了。胖举人把银子拿过来，见众人跟在顾兰身后，索性就把银子放到顾兰手里。周围的举人们都是面露艳羡之色。兄台这书童是个神童啊，好生培养，日后成就定然不低。一个个举人们虽然眼红银子，但也不能在这种时候妒忌一个孩子，只能做出一副长辈的态势来赞扬。当然，只有顾兰知道
，小老弟根本没猜，而是用天机阁的法术，直接把这凡人胖子的想法看了出来。大哥，我是不是闯祸了？看着这么多人的目光，众人觉得严重有违大哥传授的韬光养晦之道，于是低声对顾兰道：“没事。”顾兰笑了笑，蹲下来安抚道：“只是这种游戏用法术就没意思了，还是要猜才好玩。”“嗯，好。”众人乖乖点头，和顾兰一起再度关注起长中人提的字谜。不过，接下来的两道字谜却是有些难度，让周围所有的举人都闷不作声，想破眉头都没有答案。高台对应月分明，曾云隐去月当头。两个问题的提出者，顾兰并不陌生，正是方才在斗师会那边穿着一黑一白的两个年轻举人，陆景和任海。两人一来，旁边认识他们的都不禁窃窃私语。嘿，看到没？这两位是黄州、江州的两位界元郎，方才斗师平分秋色，如今又来联袂出题了，强强联手啊！这两人成了朋友，日后若是中了进士，在朝中就可以互为臂膀，羡慕啊！哎，人家确实有真才实学的，你看看出的这题水平就不是咱们能比。一众举人干瞪眼的时候，这两位界元郎倒也阔气，各自满怀信心的在桌上放了一块银元宝，价值十两，足够举人来京城赶考一次的盘缠了。众人顿时眼热，开始绞尽脑汁的想谜底。这一次，众人没用仙法，却是怎么都想不出来了。索性皱着小眉头凑到顾兰耳边问：“大哥，这两个题好难，你知道答案吗？”“是昙花的昙和不屑的谢。”顾兰笑了笑，轻声回道：“这种字谜游戏在前世不知道多少地方都有，甚至三岁小孩子学前启蒙的时候就会学。对于读书万卷的顾兰来讲，更是没有一点难度。”众人虽然不是神童，但也不蠢，听了他的谜底，眼中立刻露出恍然之色。“大哥就是大哥，不仅修为冠绝当世，就连智慧。”都是超凡脱俗，小老弟一脸崇拜。这时候，一道娇媚动人的声音传来，高台对应月分明，是谈，曾云隐去月当头，是谢，可对吗？这女音怎么有些耳熟？顾兰闻声一愣，而众人听到这悦耳的嗓音，纷纷仰头看去。萧飞儿一袭锦裙，身段妩媚多姿，绝美的小脸上带着两个浅浅的梨窝，正缓缓从高阁步来。京城第一美人，此刻宛若仙子。一众绝们看得吃了。远处的书生看到萧飞儿现身，甚至都快步走来围观。这处猜字谜的文会，登时水泄不通。顾兰想走，现实却是人群摩肩擦踵，根本走不掉。操，又遇到这女人。不过，只要我不露头，她应该不会注意到我吧？顾兰心里嘀咕。但接着，他就发现不对了，因为萧飞儿的目光总是有意无意的朝自己这边瞥来，顾盼生辉，媚眼如丝。身边的几个举子兴奋的不行。我去。京城第一美人看我了，好激动，分明是看我的，你别多想。哇，菲儿小姐看我一眼，我这辈子都值了。顾兰，果然，只要有娱乐场所有明星的存在，哪个世界不会缺少舔狗？而此刻，除了顾兰这块的人，当属那一黑一白两位谢元郎最激动了。任海看了萧菲儿一眼，很快便觉自惭形秽，连忙低下头去。另一位陆景则双手捧起银元宝，按捺住满腔的荷尔蒙，语气仰慕道：“竟是萧仙子。”今日得见京城的第一美人，果真仙姿玉容，倾国倾世，在下此生无憾了。仙子聪慧如斯，在下愿赌服输。他这一开口，顿时引来了周围无数仇恨的目光。好啊，必都被这个家伙给装完了，好话也都被他说完了。萧仙子这一下注意力肯定全都在他身上，羡慕嫉妒恨 JPG， 一群舔狗舔到最后一无所有。顾兰在人群中默默看着，心里暗自笑道：才子佳人，向来就只存在于话本。有缘无分，若是真论竞争力，说不准之前吃了一鼻子灰的五渊都比在座的这些书生们强。毕竟她再美，也是风尘女子。爱钱啊！众人，天色不早了，我们走吧。顾兰拉上小老弟，准备悄默声的离开。不料，小菲儿此刻却并未看向那手捧银子献殷勤的家伙，美眸穿过人群，无比准确的落到了顾兰身上。多谢公子抬爱，但其实这道谜底不是奴想出来的，实则是听了顾公子的答案。什么？顾公子，顾公子是谁？两个出风头的谢元郎同时懵逼了，在场的举人们纷纷皱眉，而角落里尖嘴猴腮的张元此刻更是面露激愤之色。又是这家伙，可恶啊！萧花魁竟然真的看上他了，到处都在偏袒于他，这怎么可能？他感觉不可能，周围的举子们更感觉不可能，尤其是顾兰周围的几个家伙，一脸匪夷所思的看着顾兰，着实是难以想象，一直透明人的他。怎么成为花魁关注点的？然而，顾兰此时朝萧飞儿一笑，淡淡道
。仙子说笑了，在下才疏学浅，刚刚一直没有离开此处，怎么会知道答案？话音落下，萧飞儿俏颜微微一滞，超好熟悉，又是无情的拒绝。刚刚老娘明明看到你嘴唇动了，你都告诉那小孩答案了。哎呀，不行，小西姐还有任务给我，不能让这家伙走。萧飞儿不得已，只能委屈的咽下一口气，重整仪态，笑了笑，朝顾兰走来。此刻，一众书生们神情更加难以置信。看看平淡如水、欲要离去的顾兰，再看看慢慢朝这边走过来、美眸颇有兴致的萧帆，哎，怎么感觉京城第一美人在舔他？众人惊愕间，萧帆脸上浮现出一抹让男人无比痴迷的笑容，盈盈看向顾兰。公子分明也是郎州的介员，为何如此低调呢？出来京城那一夜，还是奴接待的公子，莫非公子已经将奴忘了？他这话说完。一众举人们心态炸裂，卧槽！那一夜萧帆接待，他们纵然不是京城人士，可也知道这是何等的艳福啊！兄台是郎州界员顾兰公子吗？在下陆景，幸会幸会。陆景走过来抱拳，而他这一举动让周围不少的举人们心头一动。不得不说，这家伙确实聪明。看萧帆美眸一动不动的盯着顾兰，便知道自己没戏。与其为了美人树敌，不如多结交一个朋友，这样还有利于未来朝中的发展。幸会，顾兰冲识趣的陆景微微点头，旋即神情冷漠的看向萧飞儿。萧仙子，话还是说清楚的好，在下与你清清白白，只有一面之缘罢了，何苦模糊其词，自毁清誉？这女人没完没了了，缠人身子也得有个限度啊！说完，众人又是一愣，什么鬼？萧飞儿说与他过夜，竟是故意含糊其辞，实际上两人并不很熟。原来如此，我懂了，萧仙子可能是看上这位兄台了。可这位兄台没有看上萧仙子，喂，知道你也别说出来啊，惹得仙子不开心了怎么办？萧帆，他们看向顾兰的目光，此刻虽然还有淡淡的嫉妒，但更加浓重的则是羡慕。谁让人家长得帅，有本事让花魁倒追呢？而此时，萧帆咬着唇，万分不解的看着顾兰。就在昨日，女帝已经告诉他，顾兰真实身份就是天机阁那位通天供奉。这家伙明明实力如此之强，为何还要这么低调呢？为他扬名，日后迎娶陛下，抱得美人归，难道不好吗？世间真有如此不图名利、不图美色之人？萧飞儿心里有些郁闷，无数次被拒绝，快憋出内伤了。良久，他释怀似的摇了摇头：“公子且慢，奴其实是来传信的。”萧飞儿忙轻声说：“自己已经颜面扫地，沦为众人眼中他的舔狗了。若再不说出此行目的，就这样无缘无故纠缠下去，恐怕真的是卑微到泥土里。”什么信？顾兰淡然回首。眉头一挑，萧飞儿挤出一丝笑容，伸手指向高阁：“稷下文学宫，张清微夫子有请。”话音落地，周围的举人们眼瞳一震，而陆景在内的那几个界员都是目光火热无比，望着高阁。张清微夫子，天啊，他不是隐居了吗？竟然还在传道授业？张清微夫子可是和太傅苏大人同门师兄弟啊，若是能拜入他门下，那不是平步青云？听说这位夫子教人指条顺眼的教。尤其喜欢那些不为世俗所动的，等等。难道萧仙子此行下来就是为了考验我们？卧槽！那他现在照顾兰公子去，就是要收徒吗？一众举人们面面相觑，比方才萧飞儿出现更加哗然一片。长亭江上，雾海连波，而在雾海的中央，有一处小岛石台，上面铺设了一层又一层的花瓣，美不胜收。妙音阁的二楼凭栏处，一少女一老妪正品茶，远望着石台，鬼婆。晋国最大的百花擂台就是那里吧？容貌柔媚的少女开口问道。她身边放了一把红纸伞，若是北明的人见了，一定会凭借此物第一时间认出她的身份。安丘郡主栾小瑶，正是晋国的文会就在这几天举行，而舞会则是在半个月后开始。鬼婆道：“栾小瑶这次来晋国，就是为了在舞会上出一出风头，借天机风云榜让天下人知道，她北明的安丘郡主。”实力并不比任何皇朝的天骄弟子差，那就好。栾小瑶笑了笑，露出一颗尖锐的小虎牙。届时舞会，我就要挑战晋国第一高手，踩着他来扬名。这，鬼婆听了，欲言又止。怎么啦？你觉得我不行？栾小瑶小嘴一撅。不不，郡主天资无双，又得老祖真传。只是，不知郡主是否还记得，之前我们在路上见到的那股霸道剑气？鬼婆提醒道。老身这几天在京城打探。怀疑那四道剑气就是天机阁的那位供奉所展出，他的实力深不可测，郡主不得不防啊！天机阁供奉吗？栾小瑶最近也听到好多这人的传说，眉头皱了皱。郡主
，若是遇到此人，我们还是跑吧。”鬼婆劝道：“晋国与我们没有仇怨，倒是不会拦着我们。”哼，不跑！栾小瑶咬咬牙，攥了攥红纸伞，坚定道：“不就是个供奉吗？正好天机阁与我们北冥不睦，本郡主此行就来打压一下这顶尖宗门的气焰，看看他是否真如传说中那般神。”顾兰和众人从稷下文学宫离开时，已经是傍晚时分。见过了张清微夫子后，顾兰不由得感叹：晋国文道方面还是有人的，与自己有系统不同。这位老夫子可是真的凭借读书读出了先进道法，是当时为数不多的文道成仙者。虽然已经暮年，但实力不容小觑。而其中最让顾兰赞许的是，这老夫子全程没有提任何收徒的想法，一整个下午只是与自己随心而谈，好似多年的知己老友。萧芬也安分了许多，只在一旁端茶倒水，像个乖巧的侍女，静静聆听着他们畅谈天下大事。这半天来的感受，竟然让顾兰感觉十分舒适。嗯，或许可以摒弃之前的偏见，日后常来找老爷子玩玩。这老爷子可比外面那些满眼功名利禄、好为人师的举人们强的太多太多，这才叫读书人。此刻，高阁中，白发苍苍的老者坐在火炉旁，看着窗外顾兰离去的背影，由衷的笑道：“菲儿啊。”小西这次找来的郎君很不错，很厉害。夫子，他不是西姐的郎君。萧菲儿撇撇嘴，眨巴着美眸。当初柳叶西来采点的时候，还不知道顾兰的身份，也没有说原因，所以张清薇只道是那丫头要托关系呢。哦，那是你的？张清薇疑惑道。不是啊。萧菲儿脸蛋一红，急忙岔开话题。夫子爱才心切，方才怎么不收他为徒？不可。张清薇看了他一眼，摇头认真道。乾隆在渊，犹可收为弟子；如今已是龙腾在野，再束缚他，只会受到莫大的反噬。夫子可真是好眼力，竟能看穿他的修为。萧凡儿惊讶道：“没有，是老夫的直觉。”张清薇诚实说，想了想，又急忙道：“菲儿啊，你可要想办法将此人留在晋国，万万不可让他国拉拢了去。”萧凡儿愣了下，掩嘴笑道：“放心吧，夫子，谁被别国拉拢，他都会留在晋国的。毕竟，天下间除了陛下能拴住这家伙的心。”还有什么人能拢住他这样的绝世强者呢？这日回到府上，已是暮色沉沉。林台儿为顾兰留了饭，他草草吃完，便被娘子拉到卧房练功去了。沐雨烟这次要一雪前耻，毕竟从小便是是修行天才。经过之前顾兰十二个时辰不眠不休的带飞，他距离圣境只差临门一脚，所以他感觉自己行了。不论是体力上还是精神力上，今夜定然可以降服顾兰，真正的翻身做主人。卧房。三个时辰后，等等一下。沐雨烟喘息片刻，脸蛋绯红的柔声求饶：“相公，我有话说。”娘子且说，你莫插嘴。说什么呢？为父从不打断人说话。好的。今天下午的时候，妾身路过西直门，看到一家废置的楼阁，正在招租，便想着要不要再做做生意，开一家茶楼。沐雨烟轻声提议：“茶楼吗？家里还有钱开张吗？”顾兰问道。虽然自己不差钱，但都在系统空间中呢。家里的钱。他从不过问，只是感觉之前买宅子花了几千两，应该所剩不多了。沐雨烟轻点琴手，有啊，相公别担心，这些年小西帮着妾身打理茶楼，生意很不错呢。以我们的家底，租下个茶楼不成问题。闻言，顾兰心头一动，眼神怜惜的看着怀中女帝，指尖轻轻淌过她的三千情丝。娘子，辛苦你了，这些年我一直在书房读书，都没有管过家里的生意。话未说完。沐雨烟葱白玉指抵在他唇上，欲言轻笑：“相公说什么呢？这本来就是我该做的呀。学成文武艺，卖给帝王家，出人头地才是相公的任务。出人头地就算了吧。”顾兰摇摇头，望着他美眸，认真道：“那是其他人的想法，我的文武艺只卖于娘子。诺，这不是正在卖武艺吗？傻瓜，卖于帝王家，可不正是卖于我？”沐雨烟心中暗想，唇角荡漾开狡黠的笑容：“娘子，若是经营的累，就别做生意了。”相公，我有钱养你。”顾兰安抚道。“嗯。”沐雨烟眨巴着眸子，饶有兴致的看着他，就知道这家伙当时洗劫了华剑宗，肯定有不少私房钱的。女帝不缺钱，但她能主动说出来，还是让人心中很暖。今日认识了稷下文学宫的张清薇老夫子，我看他格子里放了很多古玩器件，改日拿一个出来，肯定能卖不少钱。”顾兰嘿嘿一笑。沐雨烟，怎么感觉将他介绍到文学宫，有些愧对于张清薇老夫子呢？相公。妾身休息够了。沐雨烟在说话间不断调息，体力到此刻终于恢复的七七八八。哦，又来挑战，小娘子不见棺材不落泪是吧？顾兰露出一抹纣王式的笑容，哼。
。莫雨嫣撅了撅红润的小嘴，出师未捷，她心里已经有些怯了，不过嘴上还是很硬的。毕竟白天好歹是一朝女帝，对朝臣高冷霸道的很，气势当然不能输。卧房内，练功声再次响起。时光匆匆，走过了十月份后，京城的天气不断转凉。很多人家已经布置好了炭盆取暖，稷下文学宫中当然也不例外。而有些学子，或许是为了苦读励志，又或许是为了博人眼球，总喜欢在冷风中发着抖读书。顾兰一进到文学宫，就感觉一股学霸的气息扑面而来，让他这个焦白卷的学渣平添一种羞愧感。张清薇的高阁中受惊叹烤得暖烘烘的，顾兰对旁边的小书童道：“众人，以后你可不能学这群傻子，用功不是这么用的。”“嗯，好。”小老弟点头。表示记下了。坐在顾兰对面的老夫子此刻一阵无奈的笑，缓缓道：“小友这样说，他们不太好吧？这其中将来或许就有大晋的栋梁之才。大晋栋梁之才。”顾兰有些想笑，不过碍于老爷子的爱国情怀，忍了下去，摆摆手道：“大晋的事，我不不关心。还有啊，这棋该你了。”两人中间放了一张棋盘，正在对弈。顾兰执黑子，张清薇执白子。而此刻，棋盘上乌泱泱的一片黑，旁边的白子失机如山。哎，张青微叹生气，想不到小友棋术如此高超，是老朽输了。屋里，你看上哪样，随便拿吧。夫子棋术已经很好了。顾兰挑了一件天青色瓷器，让众人收好，顺便给老爷子个鼓励的眼神。张青微有些郁闷，他年轻时是文道棋道双修，就算称不上晋国棋术第一人，也差不多了。不料在顾兰手中，连下好几天，一局都不曾赢过。他当然不知道，顾兰之前听说他爱下棋。所以就抄录了一篇棋谱，系统直接将棋道真一家九九九，还有众人这位天机少阁主在旁边帮忙算。老爷子实在是没有一点赢面，这瓷器应该能卖不少钱吧？顾兰打量一番，略显开心的问道。这时，熟悉且柔媚的声音传来：“公子好眼光，这件天青瓷可是从前朝大晋的官窑产出，是那时晋国皇帝的最爱。现在若是流入世间，少说也能值几千两黄金。”顾兰看去。肖菲儿扭动腰肢，款款走来，眉眼盈盈，朝棋盘旁的两人各施了一礼。肖姑娘，顾兰微微颔首。之前在这里跟老爷子谈天说地，肖菲儿倒是没有之前那么烧了，举止有度，向着大家闺秀，倒好似之前都是演出来的。顾兰对她观感好了不少，称谓也从生疏的菲儿小姐肖仙子变成了姑娘。不知公子赢了夫子的天青瓷，要去做什么？肖菲儿浅笑问道。哦，家里娘子开了一家茶楼，我不想让她那么辛苦。所以便想着赚些钱来补贴家用，顾兰解释道。肖菲儿闻声顿时无言，心里却是酸溜溜的，无时无刻把娘子放心上，长得又如此俊美，这什么着实家公子啊？老娘什么时候能遇到一个？不，半个也行啊。肖菲儿悠悠叹气，顾影自怜时，不知道顾兰底细的张清薇白眉挑了挑，问道：“哦，小友已经有家室了，娶妻已近两年。”顾兰如实回道：“哦，莫非小友之前所给的诗词中？”那首精妙绝伦的《凤求凰》，便是为你夫人所著。张清薇想到了什么，眼睛一亮。在对弈前，两人还是以交流文道为主。顾兰看过老爷子的毕生心血，当然也回馈给他前世的那些诗词文赋，让他饱一饱眼福，这才称得上真正的以文会友。正是，而且除此之外，他还是一首琴谱。顾兰供认不讳。而此刻，作为京城第一琴师的萧帆听到是琴谱后，神情僵住，娇躯猛然一震。纵然是极力忍耐，可他依旧抵挡不住。听起来就这般诗情画意的琴谱，美眸中浓郁的渴望喷薄欲出。顾兰说完，便没有在意了，将棋子重新收起，和老爷子又开一局。肖菲儿忍不住了，咬着丰满的樱唇，缓缓开口道：“顾公子，奴可否借阅一下您所著的琴谱？”他的话音很低，也是感觉顾兰不会借他，毕竟之前的两次，顾兰都对他那般的不假颜色。在舔狗食物链中，顾兰稳稳的将他压在了。可以，谁料顾兰看了他一眼，随即淡淡开口。肖凡一愣，差点怀疑是自己听错了。那本就是我与张夫子交换的。你既然与夫子是旧相识，借你看看又何妨？顾兰看着棋盘对面，没走几步就已经皱起眉头的老爷子，轻声笑道：“谢公子。”肖凡激动道：“那奴这就去取琴来。若是公子不弃，不妨听一曲。”可，顾兰啪嗒落子，吐出一个字。他固然对琴声并不太感兴趣。但暖阁下棋，琴音相伴，也确实是一件美事。肖芬得到他的音韵，兴冲冲地跑出暖阁，衣袂飘飘，群居飞扬。出了暖阁之后，不少的文人学士、备考举人看到了他。
枯燥的读书生涯中，京城第一美人的笑颜是多么的明媚，他们眼中顿时火热。萧仙子这是要去何处？仙子，小生闲暇之余，为您写了一首诗，如若不弃，或可听一听。一堆穿着如山的年轻书生仰着头搭讪，萧飞儿脚步顿了一下，急匆匆的摆出敷衍的笑容：“不好意思，各位，今日奴还有人要陪，改日再会。”拒绝的很有礼貌，一众举人们听了也没有责怪，反而是很理解的点了点头。原来是要陪青微夫子吗？那便不好叨扰了。仙子且去忙，小声叫 triple x 百分号人民币百分号星号，星号井号。后面的萧帆没听清了，他急着把情报来，好去弹奏熟悉一下顾兰那首《凤求凰》，怕墨迹了，顾兰待会儿反悔不见了，那他可要难受死。角落处，一个尖嘴猴腮的书生看着萧帆离去的美好背影，吞了吞口水，拳头随即攥紧。别人都下意识以为他是要去陪老夫子。但他张元却知道，那高阁中顾兰早就进去了，此刻正舒舒服服的在里面待着，跟名满天下的张青薇谈天，还有京城第一美人作陪，不知道比他们这些苦读的举子强出多少倍。哼，你就沉浸温柔乡吧，等到时候天机文人榜出世，若是没有你名字，那才闹笑话了呢。站得越高，摔得越惨。张元这位郎州二甲，此刻内心无比的嫉妒。暖阁之内，萧飞儿还未回来，张青薇便再叹一声。又输了，看上什么随便拿吧。罢了，顾兰大度的摆手，那一件天青瓷既然如此珍贵，就当这几天的学费了吧。张青薇，成为齐仙之后这么些年，还是第一次交学费，而且还是给这么年轻的一个后生。哎，长江后浪推前浪啊！张青薇感慨，想当初晋国内能与老夫下棋不相上下的，也就只有两人而已。哪两人？顾兰笑问，他倒是也没兴趣知道是谁。只是为了老爷子面子上别太难看，让他回忆一波，提一提当年泳装的小臂，自然是苏华和嘉庆公主，如今是陛下了。张青微悠悠道：“苏华是太傅，这倒正常，那女帝也会下棋啊？”嗯，陛下棋艺还不错呢。张青微看了眼顾兰，笑道：“想听听咱们当今陛下的故事吗？这种事除了在老夫这里，可是很少有地方敢讲了。”好啊，顾兰点点头，反正又不收钱，现在身在京城。多了解一些女帝的消息，肯定要更有底气。而且张青薇是太傅的好友，所知道的女帝信息必然要比原著中自己记得的详实。张青薇抿了口茶水，说起现在的陛下，那可是个行事果决的君主。这跟先帝在他十五岁那年便驾崩了也有关。那时他才刚入见王晋。话没讲到一半，萧飞儿抱着一张古琴，终于回到暖阁门外。他刚想推门进来，就听到里面张青薇神秘兮兮的说道：“哦，对了，顾公子。”你知道当今陛下最喜欢什么动物吗？萧飞儿推门的手立刻顿住了。好家伙，一会儿没守着，这老爷子怎么给顾兰八卦起陛下来了？顾兰这时摇了摇头，笑道：“不知，是八个。”张青薇回忆道：“还记得陛下八岁那年，我还在宫里讲学，陛下最爱的阑尾赤羽八个被先帝一个妃子的猫吃了。他知道后，直接直接提剑宰了那猫，吓得先帝妃子在宫里晕了过去。先帝后来罚陛下在雪中跪了三个时辰，你是不知道啊。”那个时候的陛下还会哭鼻子呢，在皇后宫里哭了很久，直到先帝又买了只八个送他，不过他就没要了。啊，那我还真没想到。顾兰听着，不由得没心没肺的笑出声来。想不到啊，原著里最以冷厉无情闻名的女帝，竟然在小的时候还有这么一段往事，这有点倔的性子，怎么听起来还挺可爱？还有吗？顾兰冲张青微笑道：“老爷子再多说点民间不知道的，好玩的话，我给一篇棋谱。”学成之后，你的棋道将天下无敌。试问，哪个棋仙能拒绝“天下无敌”这四个字？当然有。张青薇来了兴致，捋了捋花白长须：“你且听着，老夫当年在宫里时间可不短，能给你讲个一天一夜不成问题。”门外，抱着琴的萧飞儿脸色黑如锅底，心说：“您这老爷子，想不到人后还有这一幕，拿陛下的黑历史来换棋谱，真行啊！可您要是给寻常人讲讲也没啥，毕竟接触不到陛下。可您不知道。”眼前这个家伙，他就是陛下的枕边人。萧飞儿心里有些着急，因为顾兰迟早有一天会知道，嘉庆女帝就是穆雨嫣。到那个时候，他说出自己知道的这么多黑历史，陛下岂不是要被嘲笑欺负死？萧飞儿稍微代入一下，就已经感觉到那扑面而来的社死气息，但他又不敢进去，怕老爷子见到自己说：“哎，飞儿丫头，你知道的详细，你来讲讲吧。”那不全玩完了？萧飞儿纠结了半天，站得玉腿发麻，直到。听到里面老爷子讲的起兴，说道：“其实陛下的事有些遥远了。”
，老夫还能说点近处的，比如菲儿丫头。夫子，顾公子，我回来了。眼看自己黑历史要被曝光，小菲儿受不了了，索性推门而入。夫子，刚刚您是不是陛下坏话了？这可是要治罪的哦。小菲儿一瞪眼，没，哪有？张清薇见他一脸不开心的样子，连忙心虚的住了口。自己讲学生的糗事，好像确实有愧读书人的身份，但没办法，顾兰给的实在太多了。那可是能学成之后能和顾兰一样水平，天下无敌的棋谱啊！下不为例。萧飞儿怕他以后把自己小时候那些羞人的事抖落给顾兰听，连忙再次凶巴巴警告：“好好。”张清薇眉眼一低，老实接受。顾兰见状笑了笑，没有多想，全当听了一会儿女帝小故事，算是多了解这位原著人物的过往和性格。翻手从系统空间中取出一本棋谱，递给两眼发亮的张清薇：“诺，你的，谢谢小友。诺，你的。”顾兰又将一本琴谱递给萧飞儿，谢谢顾公子。萧飞儿也顾不得生气了，连忙双手捧过，施礼道谢，忙不迭的翻开看。不出一刻，他便被里面无比唯美的诗词所震惊了。有一美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰；凤兮凤兮，归故乡。遨游四海求其凰，十未遇兮无所将。萧飞儿红唇低喃，眼神迷离，如痴如醉。看着两个外界想争相拜访的名人，将自己随手瞎几把写的东西视若珍宝，恨不得跪下来看。顾兰觉得，文超公的日子总是这么朴实而又无华。大哥，过来看啊，那是什么人？窗边的小老弟好像发现了什么不得了的人物，朝顾兰招呼着。顾兰来到窗边，居高临下的望去，却见到后面的巷子里不少头戴斗笠、身穿玄色风衣的人，看起来颇像过往的江湖客。他们腰间都有佩刀。其中实力最低的是后天镜，而最高的足足有王镜修为。这统一的服饰，又带斗笠，这样一股势力，好像是原著中记载的那个杀手组织啊。不过他们来大晋京城做什么呢？顾兰眯了眯眼，低喃沉吟：“谁做什么？”一转眼，张清薇花白的面孔出现在眼前。这老爷子功力深厚，听到他自言自语也是正常。就那些人啊？顾兰指给他看，轻声道：“似乎像是那个杀手组织夜行人。”夜行人，听到这个词，萧飞儿也神情一愣，皱了皱小眉头，连忙走来。这可是江湖上最有名的杀手组织，势力盘根错节，分布在四大王朝。据说他们的天字号杀手已经登临仙境。萧飞儿美眸凝重，这样的一群人，怎么会在这个时候来大晋？拿人钱财，替人消灾。顾兰回忆着原著中夜行人组织的宗旨，淡淡道：“他们是一群认钱不认人的家伙，白天就行走在这种阴暗巷子里，夜晚才出来杀人拿悬赏。他们要杀谁？”萧飞儿急切地看着他，鬼知道。顾兰翻了翻白眼，说道：“来京城肯定是要杀大官喽，难不成杀你这个花魁啊？”萧飞儿说的有理。张清薇老爷子今天难得正经一回，认真道：“夜行人的幕后之人与老夫多年前打过交道，很难缠，而且这个组织动手没有征兆，还是要先提防为好。”随即，他看向顾兰：“小友，今日失陪了，我先去禀告上头，让宫里多注意注意。”想不到你关键时刻还挺靠谱，顾兰微微笑道：“夫子请便。”吾此刻在攻城之中，如到绝学，言出法随。张清薇的身影缓缓消散，屋子里只剩顾兰和萧飞儿两人。哦，还有一个小老弟，公子还听取吗？萧飞儿见老爷子去传话了，心里放松了些，缓缓问道。顾兰伸了个懒腰，率性笑道：“不了，娘子做好饭，还在家等我呢。”众人走了。话音落下，萧飞儿张了张嘴。欲言又止，可两道身影仍毫无留恋的一前一后出了暖阁，渐渐消失在萧飞儿的视野中。顾兰没带走那本《凤求凰》，但萧飞儿将琴谱捧在胸口，心里却莫名的有些高兴不起来。娘子，小西，最近不要单独外出，京城不太平。晚饭间，顾兰忽然道：“穆雨烟和柳叶溪都是一愣，怎么了，相公？今天在记下学宫时，看到后面的巷子里有杀手模样的人，听张老夫子说，似乎就是江湖上颇具凶名的夜行人。”顾兰喝着娘子亲手熬的大补粥，悠悠说道：“夜行人，穆雨烟今日回来的早，没有等到张清薇。此刻听闻这个赫赫有名的组织，微微一惊。娘子，你身居府中有所不知，这夜行人向来行事阴毒，专挑出其不意的时候偷袭。”顾兰回忆着原著剧情，渐渐理清出来其中一个关键的人物。夜行人的幕后组织者叫魔语神剑立雄，据说此人能在十里之外杀人，剑法诡异。如今来京城。可能就是要刺杀某个朝臣的，来京城杀朝臣，好大的胆子！穆雨烟心中惊怒。不过
。夜行人这个组织向来横行无忌，各大皇朝都对其束手无策，他了解的信息也不是很多。夜行人天字号杀手三十六位，地字号杀手七十二位，其余下属不计其数，个个都是身手不凡且穷凶极恶之辈。顾兰清了清嗓子，补充道：“当然了，嗨嗨，这些都是张清伟老夫子说的昂，让我们最近当心些。”穆雨烟愣了下，动容一笑。这才几日，相公就与张老夫子关系这般好了，读书人间的投缘吗？顾兰点了点头，沉吟说道：“对了，娘子尤其不要去那些达官显贵的人家附近，尤其是相国党这样人家的府邸。”他猜想着，如果有人真的收买夜行人杀官员，那大抵是朝着司马相国那个层次去的。毕竟，朝中真有实权的也就那么几号人物，而其中又属相国党地位最高，得罪的人也是最多。至于杀女帝，顾兰觉得，夜行人组织应该还不敢接那样的大单子。一番话说完，穆雨烟谨慎的朝柳叶希蛇的眼色，两人心意相通。京城突然出现杀手组织，柳叶希自然知道该怎么办，不着痕迹的点了点头。而此时，顾兰脑海中一道久违的机械音响起，凝聚透了真实的原著情节，剧透原著人物立雄，获得奖励，仙品煞药、杀生丹，圣品宝骨、太古金乌族，先接心法。御魂诀，自由属性点 X 一，注，可以加持在任何一件宝器上，无论何境界都提升该宝器一个品阶。这一夜，京城中暗流涌动，靠近玄天司的人家能隐约听到人马调动的声音，房瓦上窸窸窣窣的脚步声，是柳叶希在悄悄布防。晋国的几大朝臣都在暗中调配守卫，从寻常的府兵换上了训练有素的特使。想来，只要不是黄金来闯，有心算无心的情况下，就算留下来袭的杀手。也并不是没有可能。顾福，某绝世强者扶着女帝，照旧抢昆营的我。而与此处相隔甚远的武威将军府，密室中亦是灯火通明。其中有三人，武凡身着便服，坐在主位。客位上两个年轻人，一人穿大羽的服饰，眉宇间显露一丝贵气，正是那日辞别羽皇，自告奋勇来晋国的风云圣子方云。另一人头戴斗笠，一袭黑衣，看不清面容，只是给人一种很阴冷的感觉。是白日间恰巧被顾兰瞧见的夜行人之一，方兄弟，有关到那位神秘的天机阁供奉的事，本将军一律不会掺和，这是在信里边说好的。武凡拱了拱手，先把丑话说在前头。放心，方云面无表情的挥手，就算你要掺和，我也不敢。我们国师都吃了那么大的亏，那样的存在不是我们能招惹得起的。那便好，武凡谈妥这件事，便放心了。毕竟他的目的只是借大禹之力来掌控晋国，对羽皇朝和绝世强者的恩怨。自然是避之不及。对于行刺一事，方公子有何计划？那位夜行人沙哑的嗓音响起，他没有问作为主人的武凡，因为夜行人借悬赏，只对发布者负责。尹兄且暂居武将军府上即可，接下来的行动还要由武将军来拟定具体的计划。方云说完，对武凡介绍起夜行人：“武将军，这位兄弟叫尹良，夜行人三十六位天字号杀手之一，此行还带来了不少地字号杀手，可谓强大必助。”哦。尹良兄弟，幸会。武凡抱拳，尹良只是点了下头，不再言语。其实计划也十分简单。如今嘉庆女帝回来了，我们司兵围城夺权的想法落空，为今之计，只有先杀掉朝中与本将军对立党派的党羽，再徐徐图之。相国党，方云对晋国朝堂显然也是做了些功课。最大的敌人是他们，不过也不止。武凡眼中出现一股杀气，还有太傅和其代表的晋国文坛。没错。武凡眼中露出一丝阴险。晋国读书人只要还存在，那就算杀了一批，日后还会有无数批冒出来。方云摇了摇头，若是杀他们，那动静太大，目前想做到不现实。没说让你来，武凡笑道：“我只是说，这次的行动，我培养的私兵就不动了，留着将来一网打尽那些酸如用。”他话未说完，就听旁边尹良阴恻恻的笑了：“武将军好盘算啊，说了这么多，就是想这次只用我夜行人的杀手是吗？”武凡愣了下，呵呵一笑，不置可否。尹良冷哼一声。这时，方云出来圆场道：“尹兄，就听武将军所言，事成之后，我风云圣地再多给你一倍酬金。一倍酬金，他们这些人本就是为了银子刀口舔血的杀手，诱惑力可是相当大。况且还有方圣子一起杀几个官员，任务应该并不难。”尹良犹豫了下，低沉问道：“先杀谁？”武凡见他答应，嘴角勾起，眼睛微眯道。擒贼先擒王，五日之后杀相国。司马晴一死，女帝就失去了左膀右臂，到时候朝中就只有他武凡的党羽安插六部，成为无冕之王，指日可待。好。
，届时我会与帝字号杀手一起出动，争一击必杀。这两天，顾兰潜心读书，默默的清点了剧透奖励。宝骨暂时没用，但因为是火属性神兽金乌的，或许将来可以给出世的小凤凰用上。那些仙法道诀，他已经烂熟于心。而此刻摆在系统空间中，那枚晶莹的自由属性点，顾兰还在犹豫加到哪里。毕竟这玩意儿，外界根本听都没听过。能让任何宝器上升任何一个大品阶，效果堪称逆天。若是加持鸿蒙剑和诸天龙啸枪，那必然会让他们突破原有的品阶，达到玄天至宝之上。那样的话，小半个月后的天机宝器榜上，自己的神兵便能力压各大皇朝的镇国之气，震惊天下。想到此，顾兰眼神一阵火热，最后终于选择把自由属性点加在了那件金光灿灿的功德金袍上。操！出风头有什么用？增加保命手段。才是必要的。顾兰看自由属性点与功德金袍顺利融合，长舒了一口气。现在的主角大概已经从东海的小渔村走出来了吧？说不定就有傻宝贝了，自己这边也不能落后啊。顾兰感受到金袍上的范纹亮起，一阵佛光普照，它上面蕴藏的能量和本身的品阶已然暴涨。隐隐间，顾兰感觉这东西似乎不太属于这个世界的强度了。正盯着金袍出神间，一道倩影无声无息的出现在房门口。沐雨烟炖了一碗鸽子汤，此刻瞧着顾兰手中的功德金袍，美眸微微一震。虽然晋国的藏书阁没有天机阁那么全，尚未记载此物，但他能感觉到这宝器的不凡，甚至要比玄天至宝还强。沐雨烟心中讶异万分。不过，等他回过眸来时，顾兰已经将金袍收起，继续捧起书卷，恢复了平平无奇、俊美书生的样子。算了，相公若是想说，定然会告诉我的。沐雨烟摇了摇头。他自知是没有资格去询问顾兰什么的，毕竟从一开始成婚，他就在隐瞒女帝的身份。顾兰妾身熬了汤，趁热喝一碗吧。沐雨烟眉眼温柔，款步走入书房，将汤放到桌子上。他则走到顾兰身后，玉手为他轻轻揉肩。嗯，好喝。顾兰由衷笑了笑，享受着脑电波，轻声道：“娘子，我听老杨说，明天是不是咱家的新茶楼要开张了？”“是啊，我陪你一起去吧。”顾兰道：“以前新茶楼开张。”作为老板娘的沐雨烟，总要露个面的。沐雨烟闻言一怔，回想起几日前他说要当心夜行人杀手，不要单独外出的事，便立刻明白他要陪自己出去的用意。在郎州时，我以为你是凡人书生，派人护着你；如今到京城，你却想护着我。沐雨烟阴唇轻抿，心中啼笑皆非。但恰恰这种无言的暗中奔赴，却更容易触及人心那最柔软的地方。好，沐雨烟展颜笑道。想着最近柳叶溪已经将京城的布防安置差不多，也是时候可以和顾兰出去逛个街，放松一下心情了。毕竟天天在卧房练功，可太辛苦了呀。相公，喝汤。沐雨烟坐到顾兰的腿上，柔声说着，素手直羹送到顾兰嘴边。顾兰瞧了他一眼，却笑着摇了摇头，不，我要喝进口汤。沐雨烟愣了，美眸不减，何为进口？进口啊，在我家乡那边是指从他国进来贸易的意思。哦，可是这汤是妾身包的。没法从别国来，哼！既然如此，那就只好是字面意思喽。啊，嗯，关禁闭的日子里，五元在府中憋得快疯了。若不是有下人苦苦拦着，差点就要对五凡的侧室下手。事后，五元把那个下人打了一顿。到了第四天的时候，下人承受不来了，再不想点招，迟早被打死。于是买通了门房，将五元悄悄带了出来。公子，这回出来咱可别惹事，不然小的脑袋肯定要被将军砍了。哎，放心放心，五渊呵呵笑着，拍了拍他肩头，呼吸着将军府之外的气息，可真舒服啊。那公子，这回您要去哪？五渊想了想，眼神火热，当然要去妙音阁。这么久没见到菲儿小姐了，想念的紧啊。公子，您不怕将军知道您还去妙音阁，把您腿打断吗？哼，老东西，他这次肯定不会知道的。五渊自信道。下人一脸不解，前几天。我听到一个穿着黑衣服、戴着斗笠的家伙跟老东西密谋，他们今晚要去做些大事，没工夫管小爷的。做些大事，下人心里咯噔一声。哦哦，那便好。愣着干什么？快走啊！现在才刚上日头，早点去了能玩整整一个下午。五渊朝妙音阁的方向一路小跑去。而与此同时，这日午间，顾兰和沐雨烟到了新建的茶楼中，开业大吉。老杨头和林台儿在楼下忙着招呼客人，还请了一位说书先生。坐在台上，拿着醒目，侃侃而谈，好不热闹。一身得体打扮的沐雨烟陪顾兰走上二楼，两人依偎着观望四周的景色。这里是闹市，与西直街比邻
，平安相望便能瞧见那边妙音阁上的彩色绸缎，以及飘来的淡淡脂粉味无论是茶楼还是妙音阁，亦或对岸的穿越楼，都能瞧见奔流的长汀江和其上小岛一般浮着的百花擂台。擂台上此刻已经有人在打斗切磋，他们身上穿着各式的装扮，有江湖上的散修，也有大晋王朝内宗门的弟子，还有稷下武学宫的学生。这些人好像是已经开始争夺天机风云榜上的位置了。顾兰轻声呢喃：“嗯，没错呀。”沐雨烟回之一笑，柔声解释道：“江湖中人嘛，会一事就是为了这些名声。”若真登了天机阁的风云榜，那便算得上百世流芳，人人敬仰，连朝廷都会重用了、啊。娘子这么了解？顾兰眸中闪过一丝讶色，轻笑道：“娘子待在府里，竟也知道这么多江湖庙堂之事。啊，在遇到相公之前，妾身也曾游历四方，所以知道一些。”沐雨烟咬了咬唇，随口解释道。顾兰听后点点头。夫妻二人继续落座喝茶。这时，听闻楼下的说书先生醒目，啪的一拍桌子。开始讲述起了一篇京城当下的故事，诸位且听好，今日咱们就来说一说那位名满天下的绝世强者，如今隐居京城的天机阁供奉